ஏ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னில இருந்து நம்ம சேனல்ல ஒரு புது ஆன் கோயிங் டிராமாவை தான் பார்க்க போறோம் ஆஃபீஸ் லவ் ரொமான்ஸ் காமெடி இந்த மாதிரி நிறைய கலந்து காட்டியிருப்பாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் ஸோ இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிருங்க அப்பதான் நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் ஆகும் அதே மாதிரி இன்ஸ்டாவிலையும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டோரிக்குள்ள போய் ஸ்டார்டிங் சீன்ல கொரியாவில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அப்புறம் பாப்புலரான ஒரு ஹோட்டல காட்டுறாங்க த கிங் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஹோட்டல வேலை பாக்குறதுக்காக சில எம்ப்ளாயிஸ் தேவைப்படுறாங்க ஸோ அதுக்காக ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி வச்சு அவங்க சூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க கிட்ட இருக்க ஒரு ஒரு திறமை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க மத்தவங்க மாதிரி நான் அதிக சேலரி எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் கம்மியாவே கொடுங்க எனக்கு அது போதும் நீங்க என்ன வேலை செய்ய சொன்னாலும் நான் கேட்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில பேர் பேசும்போது இன்னும் சில பேர் எனக்கு பொலிட்டிக்கல பத்தி நிறைய நாலேஜ் இருக்கு சோ அது மூலமா என்னால உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் என்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நல்லா இருக்கும் சோ வெளிநாட்டுல இருந்து ஏதாவது கஸ்டமர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நான் ஈஸியா பேசுவேன் சோ இந்த மாதிரி இன்டர்வியூக்கு வந்தா எல்லாருமே அவங்க கிட்ட இருக்க திறமை எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஒரே ஒருத்த மட்டும் எனக்கு வெக்கமா இருக்கு உங்க கூட ஐ காண்டாக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து ஓடி போயிடுறான் சரியான பயந்தாங்கவுலியா இருப்பான் போல இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த ஹோட்டல்ல சேர்ந்த சில பெரிய பெரிய ஆளுங்க இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க அதுல இந்த லேடி இருக்காங்கல்ல இவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டலோட டேரக்டர் இவங்களோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரேன் அது மட்டும் இல்லாம இவங்க தான் நம்ம ஹீரோட அக்கா சோ இப்ப அடுத்த ஆள் வாங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லும் போது வெளியில உட்காந்துட்டு இருக்க ஒருத்தங்களும் வராங்க அது வேற யாரும் கிடையாது அதுதான் நம்ம ஹீரோயின் நம்ம ஹீரோயினோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சாரா அவங்களை எப்படியாவது இம்ப்ரெஸ் பண்ணி நான் அந்த வேலைக்கு செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் ஃபேஸோட கான்பிடென்டா நடந்து வந்துட்டு இருப்பா ஆனா அப்போன்னு பார்த்தா அவளோட ஹீல்ஸ் உடஞ்சு போயிருது ஐயோ இப்ப என்ன பண்றது ஹீல்ஸ் வேற உடஞ்சு போச்சு நான் உள்ள போலாம வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி இவ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு அந்த உடஞ்ச ஹீல்ஸோடையே உள்ள நடந்து போயிட்டு இருப்பா ஆனா பாக்கும் போது இது நார்மலா நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஹீரோயின் தான் அந்த அளவுக்கு அழகா நடந்துட்டு இருக்கா ஹீல்ஸ் உடஞ்சது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அந்த டேரக்டர் லேடி ரேன் இருக்காங்கல்ல அவங்களும் பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுறாங்க பரவாயில்லையே ஹீல்ஸ் உடஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் இந்த நிலைமையில கூட இந்த இன்டர்வியூவை அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு கான்பிடென்டா வந்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அந்த சேர்ல அழகா வந்து உட்காந்துட்டு தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறா அது மட்டும் இல்லாம இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு பேச்சுலர் டிகிரியே முடிச்சிருக்கணும் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் பேச்சுலர் டிகிரி முடிக்கல அப்படி இருந்து கூட நான் இதுல செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கா இந்த விஷயம் இவங்களுக்கும் தெரியுது இருந்தாலும் இவ என்னதான் பண்றா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக அவகிட்ட சில கேள்விகள் எல்லாம் கேக்குறாங்க நம்ம ரேன் தான் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க உங்களோட ரெசியூம்ல உங்களோட ஹாபி பியானோ பிளே பண்றது அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கீங்க சோ நாங்க அத பாக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சுத்தி முத்தி பாக்குறா இங்க ஏதாவது பியானோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா எங்கேயுமே இல்ல மேடம் இங்க பியானோவே இல்ல நான் எப்படி பிளே பண்றது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீங்க பியானோ பிளே பண்றத நான் இப்ப பாத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டா சரி ஓகே இவங்க ஏதோ ஒரு முடிவுல தான் பேசிட்டு இருக்காங்க அதனால அவங்களோட வழியிலயே நானும் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க பியானோவே இல்ல இருந்தாலும் இவ்வளவு இமேஜினேஷன் பண்ணிட்டு பியானோ வாசிக்கிற மாதிரி வாசிச்சிட்டு இருப்பா இதுல சவுண்ட் எஃபெக்ட் வேற அவளே டிங்கு டாங்னு சொல்லிட்டு வாயில வாசிச்சிட்டு இருப்பா உடனே இதை பார்த்துட்டு ரேனோ ஹீரோயினா மடக்கிற மாதிரி கேள்வி கேக்குறாங்க நீங்க இப்ப வாசிச்சத பார்த்தா பியானோ பிளே பண்ண மாதிரி தெரியலையே ஏதோ சாப் ஸ்டிக் வச்சு சத்தம் போட்டுட்டு மாதிரி இருக்கு இல்ல மேடம் பியானோ பிளே பண்றது என்னோட பொழுதுபோக்கு மட்டும்தான் அதுல நான் நல்லா எல்லாம் பிளே பண்ண மாட்டேன் அது பிளே பண்றதே எனக்கு பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி இவ பேசி சமாளிச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ரேனோ இவ்வளவு சிரிக்க சொல்றாங்க உடனே நம்ம ஹீரோயினோ அவளோட பிரைட்டான ஸ்மைலை எடுத்து விட இப்ப அப்படியே கட் பண்ணிட்டு நைட்டே ஒரு பார்ல இவ இருக்கா இவ்வளவு வேலைக்கு செலக்ட் பண்ணல போல அதனாலதான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சோகமா உட்காந்துட்டு இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம இவளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டும் இருப்பா இவ கிட்ட நம்ம ஹீரோயினை இன்டர்வியூல நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லும் போது அவ அதை வச்சே நம்ம ஹீரோயினை கலாச்சிட்டு இருக்கா அவங்க பியானோ பிளே பண்ண சொன்னாங்களாம் இவ உடனே டிங்கு டாங்னு பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாலாம் எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் போய் அவங்க முன்னாடி காமெடி பண்ணிட்டு இருந்திருக்க அதனாலதான் அவங்க உனக்கு வேலை கொடுக்கலையே என்னமோ அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு ஒருத்தி வரா இவளோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா யாங் அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு நம்ம ஹீ
பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நம்ம காங்கு கிட்ட கொடுக்குறான் அவளுக்கும் ஒன்றுமே புரியல நான் ஆர்டரே பண்ணல எதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது இல்லை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணல அவர் உங்கள் கிட்ட கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது எவன் எனக்கு கொடுக்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ திரும்பி பார்க்குறா பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒருத்தன் குடி போதில் ஹாயின்னு சொல்லிட்டு கை காட்டுறான் இவன் நம்ம காங்க ஒன் சைடில் லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் போல அதனால தான் அவளுக்கு பீரெல்லாம் கொடுத்து அவளை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கான் ஆனால் நம்ம காங்குக்கு அவனை சுத்தமாக பிடிக்கல அதுக்கு பதிலாக இப்போ பீரை கொண்டு வந்தாலும் ஒரு வெயிட்டர் அவனை பிடிச்சிருக்கு எனக்கு அவனெல்லாம் பிடிக்கல ஒன்னு தான் பிடிச்சிருக்கு உன்னோட நம்பர் கொடுக்குறியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது அவனும் சரி சொல்லிட்டு <laughs> என்ன <laughs> தெரியும் <laughs> ஒரு <laughs> வேலைக்கு <laughs> ஒரு <laughs> என்ன <laughs> ஒரு <laughs> நடந்து <laughs> <laughs> 
பொறுமையாக நடந்து வந்து அவன் மேனேஜரோட பிளேஸில் நிற்கும் போது அவன் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் ஜெராக்ஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பரை கொடுப்பான் அந்த பேப்பரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாங் வாங்கிடுவான் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ மட்டும் அதை கையிலேயே வாங்க மாட்டான் அந்த மேனேஜரும் ஒரு மாதிரி முறைச்சிட்டு இருப்பான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம சாங்கும் டே டே என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க கையை கூடுறா வாங்குடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கம்பல் பண்ணி வாங்க வைக்கிறான் சார் நீங்க எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இவன் இப்ப தானே ட்ரைனிங்காக வந்திருக்கான் ஸோ போக போக பழகிடுவான் நீங்க எதுவும் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவுக்காக கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி பேசி அவன் அங்க இருந்து கூட்டிட்டு வந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அவனுக்கு கொடுத்த அந்த பேப்பரை ஜெராக்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்றான் ஆனா அவனுக்கு எப்படி ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுனே தெரியல போன்ல தான் சர்ச் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கான் எப்படி ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த மேனேஜர் வேற கரெக்டா அங்க வந்துடுறான் டே நீனும் ஜெராக்ஸ் எடுக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை திட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜாங்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவான் சார் அவன் புதுசு இல்ல அவனுக்கு எப்படி ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும்னு தெரியல எது ஜெராக்ஸ் எடுக்கவே தெரியாதா அப்படின்னா விளங்கிட்டு வந்தாடி இவன மாதிரி ஒரு ஆளெல்லாம் நான் வேலைக்கு வச்சோம் பாரு என்ன தலையில் அடிச்சுக்கணும் சீக்கிரமா நீயாவது எடுத்து தொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாங்க திட்டிட்டு இருக்கும் போது இது இது எதுவும் எடுக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் ஜெராக்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின்ல வந்து மையே இல்ல சார் இதுல மை இல்ல என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது டே அது ரெண்டு டைம் ஷேக் பண்ண கரெக்டா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஜாங்கும் சரி ஓகே மேனேஜரே சொல்லிட்டாரு நம்ம ஷேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த டப்பாவை ஷேக் பண்ணிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி அவன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் வேகமா ஷேக் பண்ணிடுறான் அதனால அந்த டப்பாக்குள்ள இருக்க மை எல்லாமே வெடிச்சு செதறிடுது இதை பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல இருக்க இன்னொரு ஹெட் மேனேஜரு டே என்ன பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்பான் அப்போ உடனே இந்த மேனேஜரும் இவனுக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கும் சம்பந்தமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாங்க கை காட்டிட்டு போயிடுறோம் ஏண்டா இந்த மிஷின் குள்ள இருக்க மைய எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட உனக்கு தெரியாதா உனக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாங்க போட்டு பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்காரு நம்ம சாங்கவும் மனுஷருங்க சார் நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பு அவன் மேல இல்லைன்னா கூட மன்னிப்பு கேட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்பவே காண்டாகுது ஆமா நீங்க எதுக்காக இப்ப இவனை திட்டிட்டு இருக்கீங்க இவன் ஃபர்ஸ்டே அந்த மிஷின்ல மை இல்லைன்னு தான் சொன்னான் ஆனா இந்த மேனேஜர் என்ன சொன்னாரு அதை ஷேக் பண்ணிட்டு வையே கரெக்டா வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதைதான் இவனும் பண்ணான் அப்படி பண்ணும்போது அது வெடிச்சு போயிருச்சு இப்ப என்னமோ இவனை வந்து திட்டிட்டு இருக்கீங்க இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அந்த மேனேஜர் தான் ஒன்னு அவனை திட்டுங்க இல்லைன்னா இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின்ல மைய ஃபில் பண்ணாம வச்சாங்கல்ல அவங்கள போய் திட்டுங்க தேவையில்லாம இவனை திட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் ஓவரா பேசிடுறான் இதை பார்த்துட்டு அந்த ஹெட் மேனேஜருக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்துருது டே நீ என்ன கொஞ்சம் ஓவரா பேசிட்டு இருக்க நீ வேலைக்கு வந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு ட்ரைனிங் தான் உன்னை இன்னும் பெர்மனண்டே பண்ணல அதுக்குள்ள இவ்வளவு திமரா பேசிட்டு இருக்க இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வெளியே போன வேலையை விட்டு தூக்கியாச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஹப்பாடி ரொம்ப சந்தோஷம் நான் கூட ஏதோ வேலைக்கு வச்சுக்குவீங்களோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்துட்டேன் சரி ஓகேப்பா நான் வேலையை விட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருந்து போகும்போது அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஷாக்கா இருக்கும் என்னடா இது வேலையை விட்டு நம்ம தூக்கி இருக்கோம் ஆனா இவ்வளவு சந்தோஷமா போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ போகும்போது இந்த இடத்தை கிளீன் பண்றதுக்காக ரெண்டு ஆளுங்களையும் அனுப்ப சொல்லுவான் யார் கிட்ட சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவனோட அக்கா ரேன் கிட்ட தான் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த ஹோட்டலுக்கு டேரக்டரா இருக்காங்க ஏ ரேன் நான் தான் வான் பேசுறேன் என்னோட இடத்துக்கு ரெண்டு கிளீனர்ஸ் அனுப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின்ல மை தீந்து போச்சு அதையும் கொஞ்சம் என்னன்னு பாரு அப்படின்ற மாதிரி இவன் போன் பண்ணி சொல்லும் போது அங்க இருக்க ஹெட் மேனேஜர் வந்து கேக்குறாரு சார் நீங்க யாரு யாருக்கு இப்ப கால் பண்ணி பேசுனீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது டேரக்டர் கிட்ட பேசினேன் இது டேரக்டர் கிட்ட பேசினீங்களா சார் நீங்க உண்மையிலே யார் சார் அப்படின்னு கேட்கும் போது என்னோட பேரு வான் இந்த ஹோட்டல் சேர்மனோட பையன் தான் நானு அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க இருக்க எல்லாருமே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோவை ஸ்டார்டிங்ல ஒரு மேனேஜர் கழுவி கழுவி ஊத்திருப்பான்ல அவன் எதுவுமே தெரியாத பச்சை குழந்தையாட்டம் போயிட்டு அவனோட பிளேஸ்ல உட்காடுறான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெட் மேனேஜரும் சார் சார் மனுஷருங்க சார் நான் தெரியாம வேலையை விட்டு தூக்கிட்டேன் நீங்க தயவு செஞ்சு வாங்க சார் வந்து உங்களோட பிளேஸ்ல எதுவுமே பண்ணலாம் கூட சும்மாவாது உட்காருங்க சார் எனக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இல்ல இல்ல பரவாயில்ல எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல இந்த வேலை பிடிக்கல இருந்தாலும் எங்க அப்பா சொன்னாரே நீங்க வந்தேன் வேற ஒன்னும் இல்ல நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருந்து போவான் அப்படி போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஹெட் மேனேஜர் வந்து நம்ம ஜாங்க பிடிச்சு பயங்கரமா திட்டிட்டு இருப்பான் இந்த அறிவு கட்டவனே ஒன்னால தான் இது எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரி திட்டிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு இதை பார்த்துட்டு கொஞ்சம்
இப்பதான் ஹோட்டலுக்கு போனா இங்க தங்கலன்னு சொன்னான் நானும் எவ்வளவு கேட்டு பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ மாத்தி சொல்றா அவனுக்கு ஏன் இந்த வயசுல இவ்வளவு கோவம் வருதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் சாப்பிடாம எதிர்த்து போயிடுறாரு சோ நம்ம ரேன் எதுக்காக இந்த இடத்துல மாத்தி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இது மூலமா நம்ம ஹீரோவை இவங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லா தெரியுது சோ இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க இவ இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த கிங் ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குறதுக்காக வந்திருக்கா அது மட்டும் இல்லாம இவ உள்ள நுழைஞ்சிட்டு அந்த ஹோட்டலை பார்க்கும் போது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு இவளுக்கு ஒரு செகண்ட் தலையே சுத்திருச்சு அம்மா அடி எவ்வளவு பெருசு அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு ஒரு பிளாஷ்பேக் நினைச்சு பாக்குறா அது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இவ அம்மா கூட சேர்ந்து இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்திருப்பா அந்த மெமரிஸ் எல்லாமே தான் இவளோட சைல்டுல மறக்க முடியாத மெமரிஸ் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயினுக்கு இந்த ஹோட்டல் பிடிச்சிருக்கிறதுக்கான ரீசனும் அதுதான் அதுக்காக தான் இதே ஹோட்டல்ல நம்ம வேலை பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கா ஹீரோயின் மாதிரியே நிறைய பேர் இந்த ஹோட்டல்ல டெம்பரவரியா வேலை பாக்குறதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்போ இவங்க எல்லாருமே ஒன்னா உட்கார வச்சு அங்க இருக்கிற மேனேஜர் வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இங்க பாருங்க உங்க எல்லாருக்குமே இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஒர்க்னு எனக்கு தெரியும் உங்க எல்லாருக்கும் மேனேஜர் கூட நான் தான் அதனால நான் என்ன சொல்றேனோ அதான் நீங்க கேட்கணும் இந்த ஹோட்டலுக்கு எதுக்காக கிங் ஹோட்டல் பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுமா ஏன்னா வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம ரொம்ப கவனமா பாத்துக்கணும் அவங்க என்ன கேட்டாலும் அதை நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க நடந்துக்கணும் கிட்டத்தட்ட அவங்கள நம்ம ஒரு கிங் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த ஹோட்டலுக்கே நம்ம கிங் சொல்லி பேர் வச்சிருக்கோம் சோ நம்ம ஹோட்டல்ல வந்து தங்கிட்டு இருக்க கஸ்டமருக்கு ஒரு குறை கூட இருக்க கூடாது நம்ம அவங்கள பார்த்து பார்த்து கவனிச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட முகத்துல எப்பயுமே ஸ்மைல் இருக்கணும் நீங்க சேடா இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா உங்களோட முகத்துல எப்பயுமே சந்தோஷமா ஒரு ஸ்மைல் இருக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் நம்மளோட ஹோட்டலுக்குள்ள வர கஸ்டமர்ஸும் கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருப்பாங்க சோ கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும் எப்படி எல்லாம் நடந்துக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே இவங்க இந்த இடத்துல சொல்லிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயின்கும் எல்லாமே புரிஞ்சிருது அது மட்டும் இல்லாம அவங்க சொன்ன மாதிரி எப்பயுமே ஒரு பிரைட்டான ஸ்மைலோட இருக்கா சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோயின்க்கு என்ன ஒர்க் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்கவங்க எல்லாருமே இங்க இருக்க ஒரு ஜிம்ல வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்வெட் ஆகும்ல சோ அந்த ஸ்வெட் எல்லாத்தையுமே தொடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஃபர்ஸ்ட் டேவே இப்படி கேவலமான ஒரு வேலையை கொடுக்குறாங்க இத கேட்ட உடனே இவளுக்கும் மூஞ்சி ஒரு மாதிரி எல்லாம் போது ஐயா இந்த ஸ்வெட் நான் தொடக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ஹெட்டுக்கு நம்ம ஹீரோயினா சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல ஏன்னா இவளை விட நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் அழகா இருக்கா இத பாத்துட்டு இவ்வளவு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு மாதிரி மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரியே பேசிட்டு இருப்பா என்னை விட அழகா இருக்கிறதுனாலையும் என்னை விட அழகா சிரிக்கிறதுனாலையும் உனக்கு இந்த ஹோட்டல்ல பெர்மனண்டா வேலை கிடைச்சிரும்னு சொல்லிட்டு கனவுல கூட நினைச்சு பாக்காத அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல நான் கிட்டத்தட்ட இந்த ஹோட்டல்ல நாலு வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கே ப்ரொமோஷன் கிடைக்கல எப்படா இந்த இடத்த விட்டு போலாம்னு தோணிட்டு இருக்கு ஆனா நீ இப்ப ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரைனரா வந்திருக்க சோ நீ என்னதான் சிரிச்சாலும் உனக்கு ப்ரொமோஷன் எல்லாம் கிடைக்காது ஒழுங்கா போயிட்டு அந்த ஸ்வெட்ட தொட போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி விருப்பமே இல்லாம அந்த துணியை வச்சு தொடச்சிட்டு இருப்பா அப்போன்னு பார்த்தா அந்த மேனேஜர் வேற நம்ம ஹீரோயின் கூப்பிட்டு சாரா என்ன பண்ற கொஞ்சம் சிரிச்ச முகமா இரு அப்படின்னு சொல்லும் ஆ ஓகே மேடம் சிரிச்ச முகமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு சிரிக்க முடியாம ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருப்பா இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அந்த ஏரோஸ்டர் இருக்கால அவளோட பேர் கூட நான் யாங்குன்னு சொல்லிருப்பேன் சோ இப்ப இவளுக்கு ஒர்க் இருக்கு போல அதனால பிளைட்ல டிராவல் பண்ணி வேற ஒரு இடத்துக்கு போக போறாங்க இப்படி போகும்போது இவளோட சீனியர் வந்து அங்க இருக்க எல்லார்ட்டுமே கேக்குறாங்க நம்ம பிளைட்ல இருந்து லேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என் கூட ரூம்ல யார் தங்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது இவங்க யாருமே பதிலே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியே ஒரு மாதிரி உம்முனே தான் இருக்காங்க சரி ஓகே அப்படின்னா நீங்க யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க இங்கி பிங்கி பாங்கின்னு போட்டு பாக்குறாங்க கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாங்க செலக்ட் பண்ணிடுறாங்க அவ்வளவு ஒரு மாதிரி ஷாக்ல இருப்பா சோ எதுக்காக இந்த சீனியர் கூட தங்கறதுக்காக இவங்க எல்லாருமே இப்படி யோசிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும்போது தான் தெரியுது அவங்க வந்து நிம்மதியாவே இருக்க விட மாட்டாங்க ஏதாவது ஒண்ணு தொண தொண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இவ வந்து பேஸ் மாஸ்க் போட்டு இருக்கும் போது சீக்கிரமா போய் தூங்க நாளைக்கு காலையில சீக்கிரமா ரெடியா கிளம்பணும் அப்படின்ற மாதிரி தொல்ல பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இவன் நைட்டு பெட்ஷீட் போத்திட்டு மொபைல் நோண்டிட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல இவங்க பெட்ஷீட் இழுத்து ஏ ய
வேலை பார்க்குறாங்கல்ல அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்து பார்த்து கவனிச்சுக்கிறா லஞ்ச் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறா ஏன்னா அப்போ தான் இவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் டெய்லியுமே கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட வாழ்க்கையும் கஷ்டமாக போயிட்டு இருக்கு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவன் இப்போ தங்கியிருக்க அந்த ரூமுக்கு நிறைய காஸ்ட்லியான எக்ஸ்பென்சிவான ட்ரெஸ்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அதை பார்த்துட்டு இருக்கான் எதை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவனோட அசிஸ்டன்ட் அதான் அந்த சேங் இருக்கான்ல அவனும் வந்து இதை பார்த்துட்டு இருப்பான் அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த ட்ரெஸ்ல ஒன்னு சூஸ் பண்ணிட்டான் அதுல டைகர் படம் போட்டிருக்க ஒரு டி ஷர்ட் வந்து அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இதுல மொத்தமா எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது சார் மொத்தமா மூணு இருந்துச்சு ஓ அப்படியா அப்படின்னா அந்த மூணையும் நான் வாங்கிக்கிறேன் இல்ல சார் மூணு இருந்துச்சு ஆனா அதுல ஒன்னு வந்து வேற ஒருத்தங்க வாங்கிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு தான் சார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி ஓகே அப்படின்னா ரெண்டையும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த டைகர் படம் போட்டிருக்க டி ஷர்ட் ரெண்டுமே வாங்கிடுறான் இதை பார்த்துட்டு அவனோட அசிஸ்டன்ட்டும் பாஸ் எதுக்காக எனக்கு எல்லாம் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க போதும் டேய் வாங்கின ரெண்டுமே எனக்கு தாண்டா உனக்கு தரணும் யாரு சொன்னது சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம ரெண்டு பேருமே இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வெளிநாட்டுக்கு போக போறோம் சீக்கிரமா நீ ரெடியா இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்றீங்க எங்கிட்ட பாஸ்போர்ட்டே இல்லையா இது பாஸ்போர்ட் இல்லையா சரி ஓகே ஒன்னு ரெடி பண்ணிக்கோ நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளிநாட்டுக்கு போக போறோம் நான் அங்க போய் படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோட ரூம்ல இருந்து இவன் அப்படியே வெளியே நடந்து போயிட்டு இருப்பான் அப்ப அந்த நேரத்துல இந்த ஹோட்டல்ல இருக்க மேனேஜர் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இவங்கிட்ட வளைஞ்சு ஒளிஞ்சு பேசிட்டு இருக்கா சார் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்பட்டா தயங்காம எனக்கு கால் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஹோட்டல்ல நான் தான் மேனேஜரா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஓகே நான் ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்பட்டா கூப்பிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவனும் கண்டுகாமி அங்க இருந்து போயிட்டு இருப்பான் சோ இப்பதான் நமக்கு தெரியுது இவ வந்து நம்ம சேங்க ஹீரோ நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கா ஏன்னா இந்த ஹோட்டலோட சேர்மன் பையன் கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் நல்ல விதமா பேசினா நமக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா ஆனா இவளுக்கு தெரியல அவன் ஹீரோ கிடையாது ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க இவ எப்பயும் போல அவளோட வேலையை பாத்துட்டு இருக்கா அந்த ஜிம்ல இருக்க ஸ்வெட் எல்லாத்தையுமே தொடச்சிட்டு இருப்பான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஜிம்ல இருக்க ஒரு கிருக்கு பையன் ஒரு மாதிரி சத்தம் போட்டு ஜிம்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் தூக்குற வெயிட் அதிகமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல கம்மி வெயிட் தான் இருக்கு ஒரு அஞ்சாவது படிக்கிற குழந்தைய தூக்க சொன்னா கூட அழகா தூக்கும் ஆனா அதை வச்சுக்கிட்டு அவன் என்ன ஊவான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா சத்தம் போட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் இது அங்க இருக்க மத்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவனோட டி ஷர்ட்டை கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம ஹீரோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டி ஷர்ட் வாங்கிருப்பான்ல அதே டி ஷர்ட் தான் இதுவும் இதுலயும் அந்த டைகர் படம் தான் போட்டிருக்கு அந்த மூணு டி ஷர்ட்ல ஒண்ணு வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல அது இவன் தான் வாங்கிருக்கான் இந்த மாதிரி இவன் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு பொண்ணு ஓவரா பேசிருப்பாள்ல அவ வந்து இவங்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா சார் கொஞ்சம் பொறுமையா சத்தம் போடாம பண்ணுங்க இங்க இருக்க மத்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு இடைஞ்சலா இருக்கு இங்க பாருங்க மேடம் எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன லவ் பண்ண நினைக்கிறீங்க ஆனா எனக்கு உங்களை பிடிக்கல எனக்கு அவங்களை தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை கை காட்டுறான் சோ நம்ம ஹீரோயினை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இப்படி லூஸ் தனமா பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் போல அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கொடுக்க சொல்லி ஒரு லெட்டரையும் கொடுத்திருக்கான் அந்த லெட்டரை இவ்வளவு வந்து கொடுக்குறா எல்லாம் என்னோட நேரம் பாத்தியா கஸ்டமர் உனக்கு டிப்ஸ் கொடுத்திருக்கான் அதுவும் என் கையில அவனுக்கு கொடுக்க சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ அந்த லெட்டரை கொடுக்கும் போது யார் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு கேப்பா அதான் வெளியே ஒருத்தன் டைகர் டி ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு லூஸ் தனமா கத்திக்கிட்டே எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான்ல அவன் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறான் ஆனா அவனோட பேஸ் இவளுக்கு ஞாபகம் வரல அதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டர் ஓபன் பண்ணி இவ்வளவு படிக்க ஆரம்பிக்கிறா அந்த குண்டா என்ன எழுதிருக்கானா நீ ஃப்ரீயா இருந்தா ரூமுக்கு வா எனக்கு ஒன்னு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எழுதிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம அவர் ரூமோட கார்டையும் கொடுத்திருக்கான் சோ இத பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்பவே காண்டாயிருது இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனையா அப்படியே கண்டுக்காத மாதிரி விட்டுறலாம் நினைக்கிறா ஆனா அவளுக்கு முடியவே இல்ல அவ்வளவு கோவம் வருது என்ன தைரியம் தான் என்கிட்ட வந்து இப்படி பேசிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டரை கையோட எடுத்துக்கிட்டு இவ வெளியே வந்து பாக்குறா எவண்டாது டைகர் படம் டி ஷர்ட் போட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தி பார்க்கும் போது அங்க ஒருத்தன் போட்டிருக்கான் நீ தான் அது இரா வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ போறா அங்க போய் பார்த்தா அது நம்ம ஹீரோ 
கஸ்டமர்ஸோட ஹாப்பியான டைம்னா என்னது கஸ்டமர்ஸோட ஹாப்பியான டைம்னா அவங்க சாப்பிட்ற டைம் தான் அந்த டைம்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அவங்களை இன்னும் ஹாப்பியா வச்சிருக்க ட்ரை பண்ணணும் நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் ஊற்றி கொடுக்கணும் அவங்க கேட்கற ஃபுட் எல்லாத்தையுமே நம்ம டக்கு டக்குன்னு எடுத்து போய் கொடுக்கணும் அப்பதான் அவங்க இன்னும் ஹாப்பியா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோயின் மேல இருக்க மதிப்பு இவங்களுக்கு இன்னும் ஏறிட்டே போகுது சரி ஓகே இப்ப இவ ட்ரைனரா தானே இருக்கா இவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து என்ட்ரன்ஸ்ல வேலை கொடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இந்த மேனேஜருக்கு ஷாக் ஆயிருது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயின்க்கும் அதே மாதிரி தான் எது ப்ரொமோஷனா நான் வந்து எனக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள எனக்கு ப்ரொமோஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஷாக்ல இருப்பா ஆனா இந்த மேனேஜருக்கு வந்து ரொம்பவே பொறாமையா இருக்கு நம்ம ரேன் கிட்ட போயிட்டு கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேடம் நான் கேட்கறேன்னு நீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அவ எனக்கு வந்தே ஒரு நாள் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள நீங்க ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறீங்க அவளுக்கு என்ன தெரியும் நீங்க பாரு எனக்கு அவ மேல நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா அவளுக்குள்ள நிறைய திறமை இருக்கு அதனால தான் அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்க சொன்னேன் நான் சொன்னதை மட்டும் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்க இருந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மேனேஜர் நம்ம ஹீரோயினா அவளோட இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ஆமா உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உடனே உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்ட்ரன்ஸ்ல வேலை பாக்குறதா இருந்தா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க நிறைய கண்ட்ரிஸ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க அதுக்காக நம்மளும் நிறைய லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் தான் பேசுவாங்க உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் இங்கிலீஷ்ல பேச ஆரம்பிக்கிறா பயங்கரமா இருக்கு ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் பேசுற மாதிரி ரொம்பவே ஃபுளுவெண்டா பேசிட்டு இருக்கா ஏ போதும் நிறுத்து இங்கிலீஷ் எல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜாப்பனீஸ் அப்புறம் சைனீஸ் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவ அதுலயும் பேசி காட்டுறா இத பாத்துட்டு அந்த மேனேஜருக்கு மட்டும் இல்ல அங்க வேலை பார்த்தா மத்த ஸ்டாஃப்க்கும் ரொம்பவே ஷாக்கா இருக்கு என்ன இந்த பொண்ணு பயங்கர இன்டெலிஜென்டா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பாங்க இருந்தாலும் இந்த மேனேஜரால அது ஏத்துக்கவே முடியல ஏன்னா அவங்களுக்கே இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச தெரியாது ஏ இங்க பாரு நீ இந்த மாதிரி என்னதான் பேசினாலும் சரி உங்ககிட்ட பேச்சுலர் டிகிரியே இல்ல உனக்கு அறிவு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு ஒரு மாதிரி மட்டன் தட்டியே தான் பேசிட்டு இருக்காங்க சரி இப்போ உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓகே என்னால முடிஞ்ச எல்லாத்தையுமே நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியே சிரிச்ச முகத்தோடய அங்க இருந்து போவா இப்ப அதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோ வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்க போறான் போல போகும்போது அவனோட அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு போலாம்னு பாக்குறான் அப்ப அந்த நேரம் பார்த்து அவனோட ரூமுக்கு அவன் அக்கா வராங்க என்னடா வெளிநாட்டு கிளம்பிட்டு போலாம் சரி போறதுக்கு முன்னாடி அப்பா கிட்ட எல்லாம் சொல்லிடாதா ஏன்னா நீ போறது நினைச்சா அவரு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாரு நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அக்கோ பயப்படாதீங்க எனக்கு நல்லா தெரியுது இந்த இடத்துல இருந்தா இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் என்னோட கைக்கு வந்துருமோன்னு சொல்லி நீங்க பயப்படுறீங்க அதனாலதான் என்ன துரத்ததுலயே குறியா இருக்கீங்க நீங்க ஒண்ணுங்க அவலப்படாதீங்க எனக்கு இந்த ஹோட்டல் மேல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது நான் வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்க இருந்து போறான் இப்படி இவன் போகும்போது தான் நம்ம ஹீரோயினும் அவனை கிராஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துக்கு வேலைக்கு வந்துட்டு இருப்பா அதாவது என்ட்ரன்ஸ்ல வேலை பாக்குறதுக்காக சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே அப்படியே கிராஸ் ஆகுறாங்க ஆனா ஒருத்தர் ஒருத்தர் மீட் பண்ணிக்க கிடையாது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ வெளிநாட்டுக்கு படிக்க போயிடுறான் அங்க போயிட்டு அவன் ஒரு பக்கம் படிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட வேலையை நல்லா பாக்க ஆரம்பிக்கிறா இதனால அவளுக்கு அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுக்குறாங்க சிறந்த டேலண்டட் எம்ப்ளாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதுக்கு நடுவுல அப்படியே பல வருஷங்கள் கடந்த ஓடுது எல்லாருமே ஒரு ஒரு பக்கம் அவங்களோட வேலையை பாத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோ ஒரு பக்கம் படிச்சுட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட்ல அந்த காங்க இருக்கா அவ கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டா அப்புறம் நம்ம ஹீரோயினா அந்த ஹோட்டல்ல பெர்மனண்டா வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டாங்க சோ அந்த சந்தோஷத்தை பயங்கரமா கொண்டாடிட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனோட அப்பாவும் அவனுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாரு இதனால நம்ம ஹீரோவும் சரி ஓகே நான் ஆறு வருஷம் படிச்சுட்டேன் போதும் இதுக்கப்புறம் போய் அப்பாவை பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்பாவை பாக்குறதுக்கு கிளம்பிட்டு இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம போகும்போது என்னோட அசிஸ்டன்ட் அந்த ஜாங் இருக்கான்ல அவனுக்கு கால் பண்றான் டே எங்கடா இருக்கா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நீ ஏர்போர்ட்டுக்கு வா நம்ம கொரியாவுக்கு மறுபடியும் போக போறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது கொரியாவுக்கு போறீங்களா பாஸ் ஏன் இவ்வளவு அர்ஜென்ட் என்னோட பேரண்ட்ஸ் வேற இங்க வந்து என்ன பாக்குறேன்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சீக்கிரமா ரெடி ஆயிட்டு வந்து பிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ண அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் பாதி ஷேவ் பண்ணிட்டு இருப்பான் இருந்தாலும் பாஸ் அர்ஜென்டா கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதிலேயே எழுந்து வந்துருவான் இப்ப அடுத்த சீன்ல ஹோட்டல்ல இருக்க நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க இவ வந்து இப்ப புதுசா சேர்ந்திருக்க ட்ரைனர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு மேனேஜர் மாதிரி இருந்து பேசிட்டு இருப்பா கஸ்டமர்ஸ் நம்ம ரொம்பவே பார்த்து பார்த்து கவனிச்சுக்கணும் அவங்களை எப்பயுமே நம்ம ஸ்மைலோட தான் வரவேற்கணும் அப்பதான்
அப்பா நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க இவன் என்னோட தம்பி அது மட்டும் இல்லாம இவனுக்கு பிசினஸ் பத்தி என்ன தெரியும் நீங்களே சொல்லுங்க சோ அதை வச்சு பார்க்கும் போது நான் தான் இவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் நானே இவனுக்கு போட்டியா இருக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோட அப்பா சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் நீ இந்த வீட்டுல தான் தங்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல இல்ல நான் ஹோட்டல்லே தங்கிக்கிறேன் எனக்கு இந்த இடம் செட் ஆகாது இங்க பாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காதா கூடி சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்து தங்குற வேலையை பாரு உன்னோட அம்மா நினைவு நாளுக்கு முன்னாடி இது அம்மாவோட நினைவு நாளா எந்த அம்மாவ சொல்றீங்க எனக்கு சத்தியமா இப்ப வரைக்கும் தெரியலப்பா என்னோட அம்மா பாக்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க இப்ப வரைக்கும் உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் சோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஒரு உண்மையே தெரியுது நம்ம ஹீரோட அப்பாவுக்கு ரெண்டு ஒய்ஃப் இருந்திருக்காங்க போல அதுல ஒரு ஒய்ஃபுக்கு பிறந்தவங்க தான் நம்ம ரேனு இன்னொரு ஒய்ஃபுக்கு பிறந்தவன் தான் நம்ம வானு சோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி அவனோட அப்பா கிட்ட கோவமா பேசிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு அவனோட அப்பாவும் இன்சல்ட் ஆயிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் வீட்ல இருந்து நடந்தே ஹோட்டலுக்கு போலாம்னு சொல்லி பாக்குறான் அப்ப மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு அவனோட அசிஸ்டன்ட்டும் வந்து கொடை பிடிச்சிட்டு இருப்பான் டே இங்க பாரு நீ கார் எடுத்துட்டு ஹோட்டலுக்கு போ நான் பொறுமையா நடந்தே வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ வந்து ஏதோ கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கிறது அவனுக்கு தெரியுது அதனால அவனும் கொடையை தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ கூட நடந்து வரான் அப்பதான் நம்ம ஹீரோவுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் வேணா போடா போடான்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் ஆனா அவன் கூடவே வந்துட்டு இருப்பான் ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோவுக்கும் அது பிடிக்கும் எனக்காக ஒருத்தர் இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோ அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம காங் இருக்கால அவளுக்கு ஒரு குழந்தையே பிறந்திருக்கும் போல அது வந்து சொல்லுது அம்மா ஏமா இப்ப பாரு குடிச்சிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஓகே அம்மா அதிகமா குடிக்க மாட்டேன் சரிமா அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த குழந்தையும் அப்படி கையெல்லாம் வச்சு காடுது நான் எப்பயுமே உன வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க அம்மா ஏன் இப்பெல்லாம் டல்லா இருக்க உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் நினைச்சா இங்க பாரு அவன் உனக்கு செட் ஆகலன்னு தெரிஞ்சா நீ தயவு செஞ்சு அவனை விட்டுட்டு வந்துரு தேவை இல்லாம அவனை நினைச்சு நீ கவலைப்பட்டு இருக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சோ இப்பதான் நமக்கே தெரியுது நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் போல ஆனா ஏதோ பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இவங்க இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த சின்ன குழந்தைங்க எல்லாருமே சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல இதை பார்த்துட்டு இவங்களும் சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி அங்க போயிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோ நல்லா டிப் டாப்பா ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவனோட ஃபர்ஸ்ட் டே வேலை பாக்குறதுக்காக கிளம்பிட்டு இருப்பான் அப்படி அவன் போயிட்டு இருக்கும் போது அவனோட அசிஸ்டன்ட்டும் பின்னாடியே வந்துட்டு இருப்பான் அப்பதான் நம்ம ஹீரோவுக்கு தெரியுது அவனோட மொபைலையும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லெட்டரையும் அவனோட ரூம்லயே மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டான் அது ரெண்டு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாஸ் பாஸ் நீங்க இருங்க நான் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கால் பண்ணி சொல்றேன் அவங்க அதை எடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு கீழே என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்க மேனேஜருக்கு கால் பண்ணி சொல்றான் அந்த மேனேஜரும் இந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமரோட ரூம்ல வந்து அவங்களோட மொபைல் இருக்கான் அதை எடுத்துட்டு போய் அவங்க கிட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் மேடம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போகவா ஏன்னா எனக்கு அர்ஜென்டா இப்போ பாத்ரூம் வருது நான் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அதெல்லாம் முடியாது நீ ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் எடுத்து கொடுத்துட்டு அப்புறம் எங்க வேணா போ அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்லிடுறா நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவளுக்கு வேற ரொம்ப அர்ஜென்டா வருது போல அப்படியே அடக்கிக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பா சோ இப்ப வரைக்கும் இவளுக்கு தெரியல நம்ம ஹீரோ வந்து இந்த ஹோட்டலோட சேர்மன் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த ஹோட்டல தங்கியிருக்க ஒரு கஸ்டமர் தான் அவரோட மொபைல் கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா அந்த ரூமுக்கு போறா போயிட்டு மொபைல் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தேடுறா மொபைல் ஒரு இடத்துல இருக்கு அதை எடுத்துட்டு அவ அங்கிருந்து போலான்னு பார்க்கும் போது அவளுக்கு ரொம்பவே அர்ஜென்டா வருது சோ வேற வழி இல்லாம நம்ம ஹீரோட பாத்ரூமையே யூஸ் பண்றா அப்ப அந்த பாத்ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அது வந்து ஃபாக் மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் அது ஓபன் டைப்பாவும் இருக்கும் சோ இதை வச்சு நம்ம ஹீரோயினும் விளையாண்டு இருப்பா இது பார்க்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ திடீர்னு அந்த ரூமுக்கு நம்ம ஹீரோவே வந்துடுறான் நானே பேசாம வந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த லெட்டர் மட்டும் இருக்கிறத பார்த்துட்டு சரி போன் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போல நம்ம லெட்டர் மட்டும் எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டர் எடுத்துட்டு வெளியே போலான்னு பாக்கும்போது பாத்ரூம்ல யாரோ ஒருத்தங்க இருக்காங்களா ஏதோ சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பாக்குறான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் வேற அந்த பாத்ரூம்ல இருக்க ஃபாக ரிமூவ் பண்ணிடுறா இதனால அவளோட பேஸ் தெரிஞ்சிருது அப்படியே ஷாக் ஆயிடுறா ஹீரோவுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல டக்குன்னு திரும்பிடுறான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் ஒரு ரிமோட்டை கீழே போட்டிருப்பா அது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதை
ரொம்பவே மோசமான ஆள் என்னோட புத்தி எல்லாமே கெட்ட புத்தி நான் ரொம்ப கெட்டவேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பற்றி கேவலமாக பேசினேன் இப்போ என்னமோ எதுவுமே தெரியாத மாதிரி போயிட்டு இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ சொன்னேன் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நம்ம ஹீரோயினும் யோசிச்சு பார்க்கறா அவ ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த ஹோட்டலுக்கு ஒர்க் பண்ண வரும்போது ஜிம்ல வந்து ஒரு டைகர் படம் டி ஷர்ட் போட்டிருக்க ஒரு ஆள் நம்ம ஹீரோயினும் அவனோட ரூமுக்கு வர சொல்லியிருப்பான் இதனால நம்ம ஹீரோயினும் கோவப்பட்டு வெளியே வந்திருப்பான் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ அதே டைகர் படம் டி ஷர்ட் போட்டிருப்பான் ஆனா இந்த விஷயம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இவன் தானா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பிடிச்சி பயங்கரமா திட்டிருப்பான் ஆ நீ அவன் தானே அந்த டைகர் படம் டி ஷர்ட் போட்டிருந்தவன் இப்பதான் எனக்கு தெரியுது நான் ரெஸ்ட் ரூம்ல தனியா இருக்கும் போது நீ எதுக்காக அந்த பக்கமா வந்தேன்னு சொல்லிட்டு நீ உண்மையிலேயே கெட்ட புத்தி இருக்கிற ஒரு கேவலமான ஆள் தான் ஏ நீ என்ன சொல்லிட்டு இருக்க அது என்னோட ரூம் நான் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது நீ அங்க இருப்பேன் எனக்கு தெரியாது நீ எப்படி பார்த்தா இது உன்னோட தப்பு சரி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அன்னைக்கு நீ என்ன திட்டினல்ல அதுக்கும் இப்ப என்னோட ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணல அதுக்கும் மனிப்பு கேட்டுட்டு இங்க இருந்து போ ஏதோ மனிப்பு கேட்கணுமா இன்னைக்கு உன்னோட ரெஸ்ட் ரூம் நான் யூஸ் பண்ணல அதுக்கு கூட நான் மனிப்பு கேட்பேன் ஆனா ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் உன்ன திட்டினல்ல அதுக்கு மனிப்பு கேட்கவே மாட்டேன் ஏன்னா அன்னைக்கு நடந்த பிரச்சனைக்கு தப்பு ஓ மேல இருந்துச்சு அதனால என்னால இப்ப மனிப்பு கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ அங்க இருந்து போலான்னு பாக்கும்போது ஏ ஒரு நிமிஷம் இல்ல நான் இன்னும் பேசியே முடிக்கல அதுக்குள்ள என்னமோ சட சடன் போயிட்டே இருக்கேன் சரி சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப மறுபடியும் ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் போடும்போது நம்ம ஹீரோவுக்கு அது பிடிக்கல ஏன்னா நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அவனும் சிரிக்க மாட்டான் அவனுக்கு முன்னாடி யாராவது சிரிச்சாங்கன்னா அதுவும் அவனுக்கு பிடிக்காது அதனால இப்போ நம்ம ஹீரோயின் சிரிக்கிறத பாக்கும்போது அவனுக்கு பயங்கரமா கடுப்பாகுது ஏ சிரிக்காதா எனக்கு கடுப்பாகுது சார் சிரிக்கிறது தான் சார் என்னோட வேலையை என்னோட கஸ்டமர்ஸ் தான் நான் எப்பயுமே ஹாப்பியா வச்சிருக்க ட்ரை பண்ணுவேன் அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு உன் மேல துளி கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல சோ இதுக்கப்புறம் என் கண்ணில் முடிக்காத ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்கிருந்து போலான்னு பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோ தடுக்கிறான் எப்பயுமே கஸ்டமர்ஸுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் நீ பொறுமையாயிரு நான் ஃபர்ஸ்ட் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த லிப்ட் குள்ள போக உடனே இவ்வளவு அடிக்கிற மாதிரி போறா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ரிட்டர்ன் வரான் அப்புறம் எதுவும் சொன்னல எனக்கு ஓமேல இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது என் பின்னாடி சுத்தாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா அதை நான் சொல்லணும் எனக்குதான் ஓமேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல நீ ஏதோ தப்பா நினைச்சு சுத்திட்டு இருக்காதா ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் அங்கிருந்து போகும்போது நம்ம ஹீரோயின் கோவத்தோட உச்சத்துக்கே போயிடுறா அப்படியே கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில பேசிட்டு இருக்கா இவனுக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா என்ன பத்தி இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு போவான் அப்படின்ற மாதிரி திட்டிட்டு இருக்கும் போது இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோட அசிஸ்டன்ட காட்டுறாங்க இவன் ஒரு ஓரமா நின்றுட்டு இருக்கும் போது அந்த மேனேஜர் இருக்கால அதான் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்கிட்ட வந்து பேசிருப்பாள் நம்ம அசிஸ்டன்ட ஹீரோ நினைச்சுட்டு இப்ப அதே மாதிரிதான் மறுபடியும் வந்து அவ பேசிட்டு இருக்கா ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நான் வேற அவங்க கிட்ட பேசலாம் நினைச்சிட்டே இருந்தேன் ஆனா ஒர்க் நிறைய வந்துருச்சு அதான் பேச முடியல பின்ன நீங்க என்ன சாதாரண பொறுப்புல இருக்கீங்க ஒரு மேனேஜரா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய வேலை தான் இருக்கும் சரி அது இருக்கட்டும் நம்ம நைட்டு டின்னர் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இது சாப்பிடலாமாவா சார் கண்டிப்பா நான் சாப்பிடணும் எனக்கு நிஜமாவே உங்க கூட சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிர் போற மாதிரி கத்துறா இது இவனுக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன இது நம்ம கிட்ட ஒரு பொண்ணு இப்படி எல்லாம் பேசுறா அப்படின்ற மாதிரி ஆனா இவனுக்கு தெரியல இந்த மேனேஜர் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசுறதா நினைச்சுதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கா சோ இந்த மாதிரி பேசிட்டு அந்த மேனேஜர் அங்க இருந்து போகும்போது நம்ம ஜாங்கும் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும் எப்படியோ இவங்களுக்கு நம்மள பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படியாவது இவங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நம்ம செட்டில் ஆயிரணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு ரொம்பவே சந்தோஷத்துல இருப்பான் அப்போ பார்த்து நம்ம ஹீரோ அந்த பக்கம் போக சார் இப்ப அடுத்து உங்களோட பதவி ஏற்பு விழா நடக்க போது அதுக்கு நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் நைட்டு ஒரு டின்னரையும் நீங்க அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களோட அப்பா தான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு நீங்க வேலைக்கு சேர்ந்ததுல அவர் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்காரு இது நைட்டு டின்னர் அட்டன் பண்ணணுமா இல்ல என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க உங்களோட அப்பா சொல்லிருக்காரு உங்களால இது கண்டிப்பா மறுக்க முடியாது நீங்க நைட்டு வந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி ஓகே வேற என்ன பண்றது நான் போய் தொலைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோவும் சொல்லிட்டு இப்ப அவனுக்கு பதவி ஏற்பு விழா நடக்க போது இல்ல அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருப்பான் இந்த சேம் டைம்ல இந்த பங்கன் நடக்கிற இடத்துல நம்ம மேனேஜர் தான் வந்து ஹோஸ்டா இருப்பாங்க லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்ல போறேன் இதுக்கப்புறம் நம்மளோட கிங் ஹோட்டல்ல ஹெட் மேனேஜரா யார் பொறுப்புல இருக்க போறாங்கன்னா நம்ம சேர்மேனோட பையன் மிஸ்டர் ஒன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசிஸ்டன்ட கை காட்டுறா ஏன்னா இவளுக்கு தெரியல நம்
போயிட்டு இருக்கா ஸ்டேஜுக்கு மேல ஏறி அந்த பொக்கையை கொடுக்க போவா அப்படி போகும்போது கூட அவளோட பேச மறைச்சிட்டே தான் இருப்பா அப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கும் தெரிஞ்சிருது என்ன வேணுனே அவங்களோட பேச மறைக்கிற மாதிரி தெரியுது எதுக்காக மறைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் அப்படி நகர்ந்து பாப்பான் சைட்ல அப்போ அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது அது நம்ம ஹீரோயின் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொக்கையை கொடுங்க ஏன் அதை கையிலே வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொக்கையை வாங்கும் போது நம்ம ஹீரோயினோட பேச நல்லாவே பாத்துறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினோட பேச வேணுனே அவன் ஒத்து பாத்துட்டு இருப்பான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியே மூஞ்ச ஒரு பக்கம் திருப்பிட்டு இருப்பா ஆமா என்னமோ சொன்ன இதுக்கப்புறம் அவனோட பேஸ்லயே முழிக்காத அப்படி இப்படின்னு இப்போ இந்த மூஞ்ச வச்சுட்டு எனக்கு பொக்கை கொடுக்க வந்த அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிட்டு சமாளிக்கிறா ஐயோ சார் நீங்க தான் ஹெட் மேனேஜரா அடடா எனக்கு இது தெரியாம போயிருச்சு மனுஷனுங்க சார் ஏதோ தெரியாம ஒரு சில வீடு எல்லாம் பேசிருப்பேன் அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க இந்தாங்க பொக்கை பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி சிரிச்ச மேனிக்கே நம்ம ஹீரோ கிட்ட அந்த பொக்கையை கொடுப்பா ஆனா நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்பவே காண்டா இருக்கும் அவ பண்றது சிரிக்கிறது இது எதுவுமே அவனுக்கு பிடிக்கல ஒரு மாதிரி அவளை முறைச்சு பாத்துட்டே தான் இருப்பான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியாவது அந்த பொக்கையை கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கையில வச்சுட்டு மூஞ்ச மறைச்சுக்கிட்டே ஒரு மாதிரி கிளாப் பண்ணிட்டு இருப்பா இவங்க இருந்து எப்படியாவது ஃபர்ஸ்ட் தப்பிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுக்கப்புறம் இந்த பங்கனும் முடியுது நம்ம ஹீரோ வந்து அவன் ரூம்ல இருப்பான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினை பாக்கணும்னு சொல்லிருப்பான் போல அவளும் அங்க வந்து இருப்பா அப்போ அவளை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜாங் தான் சொல்லிட்டு இருப்பான் இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷமா வேலை பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க சிறந்த எம்ப்ளாயி அவார்டு கூட வாங்கியிருக்காங்க இவங்க ரொம்ப நல்ல வேலை பாப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் அங்க இருந்து போயிருவான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் ஆ ஓகே சார் நான் அப்புறம் உங்களை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போலான்னு பாக்க ஏ ஒரு நிமிஷம் இரு நான் உன்னை போனே சொல்லலையே என்னமோ நீ பாட்டு ஓடுறா இங்க கொஞ்சம் திரும்பி வா நான் உங்ககிட்ட பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐயோ இவங்க இருந்து எப்படிதான் தப்பிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி பயந்துகிட்டே போவா இங்க பாரு எனக்கு சத்தியமா இப்ப வரைக்கும் தெரியல நீ எதை வச்சு நான் ரொம்பவே கேவலமான ஆளு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி என்ன திட்டின அதுக்கான ரீசனை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிரு நான் உன்னை எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் இவ்வளவு நேரமா சிரிச்சிட்டு இருந்திருப்பாள் அப்படியே சட்டனா கோவப்பட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறா ஆமா நீங்க உண்மையிலேயே கேவலமான அப்புறம் வக்கரமான ஆள் தான் அதனாலதான் நீங்க என்ன ரூமுக்கு தனியா வர சொன்னீங்க எது நான் வர சொன்னா ஏ கொஞ்சம் என்னோட மூஞ்ச நல்லா பாரு நானா வர சொன்னேன் ஆமா அது நீங்களே தான் சரி எதை வச்சு இவ்வளவு கன்ஃபார்மா சொல்ற அது நடந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் இருக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குறதுக்காக ரொம்பவே ஜாலியா வந்தேன் அந்த நேரத்துல எனக்கு ஜிம்ல ஒர்க் கொடுத்தாங்க நானும் அதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்துல தான் நீங்க உங்களோட ரூமுக்கு வர சொல்லி எனக்கு லெட்டர் அனுப்புனீங்க வெளியே வந்து பாக்கும்போது நீங்க கூட அந்த டைகர் படம் டி ஷர்ட் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு அப்பதான் எல்லாமே புரியுது ஓ அப்படின்னா இதுதான் பிரச்சனையா என்ன மாதிரியே டைகர் படம் டி ஷர்ட் போட்டிருந்தா ஒருத்தன் இவ கிட்ட தப்பா பேசிருப்பான் போல சோ அதுதான் நானும் நினைச்சுக்கிட்டு இவ என் கிட்ட வந்து பயங்கரமா கத்திருந்திருக்கா ஏ லூஸ் இதுதான் உன் பிரச்சனையா இதுக்காக தான் நீ என்ன இவ்வளவு நேரமா திட்டிட்டு இருந்தியா ஆக்சுவலா நீ சொன்ன மாதிரி நான் அந்த டைகர் படம் டி ஷர்ட் போட்டிருந்தது உண்மைதான் ஆனா கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாரு டைகர் படம் டி ஷர்ட்ட நான் மட்டும்தான் போட்டிருப்பனா வேற யாருமே போட்டிருக்க மாட்டாங்களா உங்ககிட்ட தப்பா பேசினாலு என்ன மாதிரியே டைகர் படம் டி ஷர்ட்ட போட்டிருந்திருக்கா அவன் தான் நானும் சொல்லிட்டு நீ இவ்வளவு நாள் தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்க உனக்கு புரியுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் அப்பதான் யோசிச்சு பாக்குறா ஆமா நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைகர் படம் டி ஷர்ட் போட்டிருந்தவனோட பேச பாக்கவே கிடையாது ரெண்டாவது அந்த லெட்டர் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கோவத்தோட வெளியே வந்து பார்த்தேன் அந்த இடத்துல தான் நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட தப்பா பேசினாலு நீங்க கிடையாதா நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளுக்கு இப்பதான் எல்லாமே புரியுது இத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் சரி ஓகே இப்ப என்ன பண்ண போறா என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க போறியா இல்ல மறுபடியும் திட்ட போறியா சார் தயவு செஞ்சு நான் மனுச்சிருங்க சார் நான் ஏதோ தெரியாம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்துட்டேன் எனக்கு இப்பதான் தெரியுது உங்க மேல எந்தவித தப்புமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பயங்கரமா கெஞ்சிட்டு இருப்பா இத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கும் கொஞ்சம் பாவமா இருக்கும் சரி ஓகே உன மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருப்பா இத பாத்துட்டு இவனுக்கு கொஞ்சம் கோவம் வருது ஏன்னா சிரிக்கிறத பார்த்தாலே அவனுக்கு கோவம் வரும் இல்ல ஹே இங்க பாரு நான் உங்ககிட்ட பல முறை சொல்லிருக்கேன் முன்னாடி சிரிக்காதான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உண்மையா சிரிச்சாதான் பிடிக்கும் உன்ன மாதிரி ஃபேக்கா சிரிக்கிறவங்கள பார்த்தாலே எனக்கு கடுப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி ஸ்மைல நிறுத்திடுறா நீங்க சொன்னது உண்மைதான் சார் நான் உண்மையா சிர
ஓ நீ பேசுறியா சரி போய் பேசு ஆனா என் மேல எந்த வித தப்பும் வந்துடக்கூடாது ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஓகே மேடம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவும் போயிட்டு அந்த விஐபி கிட்ட கெஞ்ச ஆரம்பிக்கிறா சார் ஏதோ தெரியாம தப்பு நடந்துச்சு கொஞ்சம் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இங்க பாருங்க நீங்க என்னதான் மன்னிப்பு கேட்டாலும் அதனால ஏத்துக்க முடியாது என் கோர்ட் முழுக்க பயங்கரமா கரையாயிருச்சு இப்ப நான் அதை எப்படி போடுவேன் எனக்கு தெரியாது பிளைட் மறுபடியும் கிளம்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கு அதுக்குள்ள நீங்க எனக்கு போயிட்டு புது கோர்ட் வாங்கிட்டு வரணும் இதே பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவ்வளவு சரின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா வெளியே போயிட்டு அதே கோர்ட்டை வாங்கிட்டு ஓடி வந்துட்டு இருப்பா ஆனா இவ்வளவு ஓடி வர முடியல இதை பார்த்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி இவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பான்ல ஒருத்தன் அவன் மறுபடியும் அந்த கோட்டை வாங்கி இவளுக்கு ஹெல்ப் பண்றான் நான் போய் கொடுத்துறேன் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா ரெஸ்ட் எடு அப்படின்னு சொல்லும் போது இவளுக்கு மறுபடியும் ஒரு மாதிரி லவ் பண்ற ஃபீல் வருது அவன் மேல சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ண போறாங்களா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பொறுத்து இருந்து பாக்கலாம் இப்ப அடுத்த சீன்ல ஹோட்டல காட்டுறாங்க நம்ம ஜாங் இருக்கான்ல அவன் வந்துட்டு அந்த மேனேஜர் கிட்ட போய் பேசிட்டு இருப்பான் என்ன மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நைட் நம்ம டின்னர் போலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அம்மா நீ யாரு நாலாம் டின்னர் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பேசிடுறா ஏன்னா இவன் நம்ம ஜாங் கிட்ட பேசின நோக்கமே இவன் தான் சேர்மேனோட பையன் அப்படின்னு சொல்லி தான் பேசினான் ஆனா அவன் சேர்மேனோட பையன் கிடையாது அவனோட அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி அவன் கூட மறுபடியும் பேச முடியும் அதனாலதான் நீ யாருன்னு தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பா அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் வரும்போது மேடம் இன்னைக்கு நைட்டு சேர்மேன் ஒரு டின்னர் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு நீங்க வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் வரன்னு சொல்றா ஆனா இதை கேட்டுட்டு நம்ம மேனேஜர் ஷாக் ஆகுறா இது சேர்மேன் டின்னர் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரா இதை ஏன்டா நீ என்கிட்ட ஃபர்ஸ்டே சொல்லல நான் நீ தான் டின்னருக்கு கூப்பிடுறேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நானும் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அதெல்லாம் முடியாது ஒரு டைம் கேட்கும் போதே வந்திருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இவங்களுக்கு தான் இருக்கு நான் இவங்களை தான் கூட்டிட்டு போக போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவளுக்கு ஒரு மாதிரி பொறாமையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாங் ஹீரோயினா அந்த பார்ட்டி நடக்கிற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறான் அப்படி போகும்போது அந்த பிளேஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி பயங்கர லக்ஸூரியஸா இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு அந்த ஜாங்கும் கேட்பான் என்ன சாரா ஏதோ பார்க்காதத பாக்குற மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஆமா சார் நான் இது வரைக்கும் ஏழு வருஷமா இந்த ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனா ஒரு தடவை கூட இந்த பிளேஸ்க்கு எல்லாம் வந்ததே கிடையாது ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க விஐபிஸ் மட்டுமே வந்து தங்கக்கூடிய இடம் இந்த இடத்துக்கு எனக்கு அனுமதியே கிடையாது நான் இப்பதான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஓகே அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பா இதை நினைச்சுக்கோங்க போய் நல்லா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க டின்னர் சாப்பிட்டு இருக்க இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறான் அங்க போய் பார்த்தா அட்ட அட்ட அந்த இடமே பிரம்மாண்டமா இருக்கு பயங்கரமான லைட்டு சேரு டேபிள் இதெல்லாமே பார்க்கும் போது ரொம்பவே ராயலா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல இவங்க சாப்பிட்டு இருக்க இந்த ஃபுட் எல்லாமே பல லட்சம் இருக்கும் ஏன்னா ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவானது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் வந்திருக்கிறது நினைச்சு அவளே சந்தோஷப்பட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் அவ பாட்டுக்கு ஒரு பிளேஸ்ல போய் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோட ஃபேமிலி எல்லாருமே ஒன்னா உட்காந்து ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த டின்னரை ஏற்பாடு பண்ணதே நம்ம ஹீரோட அப்பா தானே அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கூடவே அவங்க ரிலேட்டிவ் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோட அப்பா கொஞ்சம் திமிரா பேசுற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாரு இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு பார்ட்டி வச்சிங்கல்ல அதுல கூட இதே ஃபிஷ் கொடுத்தீங்க அது இதை விட விலை கம்மி தான் நினைக்கிறேன் புதுசாக <laughs> நீங்கிட்டு <laughs> சொல்லும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
நீ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இரு சரியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோட அப்பா ஹீரோயினுக்கு அந்த காஸ்ட்லியான ஃபிஷ்ஷோட தலையை ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லியிருப்பாருல்ல அதை வந்து அங்கே இருக்க வெயிட்டரும் கொடுத்துட்றாங்க அதை கொடுத்துட்டு அந்த லேடி அங்கேருந்து போகும்போது மேடம் இப்போ நான் போகலாம்ல நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் ஆ போங்க இல்லை ஒரு தடவை சேர்மேன் கிட்ட சொல்லிட்டு போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நீங்கள் தயவு செஞ்சு எந்திரிச்சு போங்க உங்களை யார் இப்போ கண்டுகிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக போயிடுது இருந்தாலும் இவங்க சொல்றதுனா உண்மை நான் என்ன விஐபியா சாதாரண ஒரு ஆள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷோட தலையை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க இருந்து போயிட்டு இருப்பா அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது யாருமே கண்டுக்காம இருந்த அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ மட்டும் ஹீரோயினை பாக்குறான் அவன் என்ன நினைச்சு நம்ம ஹீரோயினை பாத்துட்டு இருக்கானே தெரியல ஆனா நம்ம ஹீரோயின் போறதை நினைச்சு அவன் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறான் பஸ்ல போயிட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு கால் பண்றா அது வேற யாரும் கிடையாது இவளோட பாட்டிக்கு தான் பண்றா அவங்க வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்காங்க போல அதுல வேலை பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் கால் பண்றதை பாத்துட்டு அட்டன் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க சொல்லுமா என்ன திடீர்னு கால் பண்ணிருக்கா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வர போறியா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இல்ல இல்ல பாட்டி நான் வீட்டுக்கு எல்லாம் வரல என்கிட்ட ஒரு ஃபிஷ் இருக்கு டூனா ஃபிஷ் அது ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுநூறு மில்லியன் தேரும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது அங்க பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருந்த பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு இருக்காங்க என்னடா இது இவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவான ஃபிஷ் தான் இவ டப்பாவில போட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காளா அப்படின்ற மாதிரி பாக்கும் போது இந்த ஃபிஷ் நம்ம ரெண்டு பேரும் சமைச்சு சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்லமா எனக்கு எல்லாம் தேவையில்லை நீயே சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட பாட்டியும் போனை கட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் கால் பண்றா டே எங்கடா இருக்கா என்கிட்ட ஒரு டூனா ஃபிஷ் இருக்கு அது நம்ம ரெண்டு பேரும் சமைச்சு சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அடடா நான் வேற என் ஒர்க்கர்ஸோட சேர்ந்து ஒரு மேட்ச் பாக்குறதுக்காக பூசனுக்கு வந்திருக்கேன் என்ன மனுஷரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு என்னால நம்மளோட ஊருக்கு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது டே என்னடா இப்படி சொல்ற இந்த விஷயத்தை பத்தி என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் நீ சொல்லிருக்கணும் சொல்லாம எதுக்கு போன அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நாளைக்கு வெளியே போலாம்னு சொல்லி கூட பிளான் போட்டு வச்சிருந்தோம் அப்படி இருந்தோம் நீ எப்படி போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினே ரொம்பவே கோவத்தோட திட்டிட்டு இருக்கும் போது ஏ நம்ம மனுஷரு நான் உங்ககிட்ட இதை ஃபர்ஸ்டே சொல்லிருக்கணும் சரி இப்ப என்ன பண்றது நான் தான் இங்க வந்துட்டேன்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெளியே போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே இவன் போன வச்சுட்டு போயிடுறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ரொம்பவே கடுப்பா இருக்கும் போயும் போயும் நான் இவனெல்லாம் டேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாரு என்ன சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது பஸ் டிரைவர் திடீர்னு சடன் பிரேக் அடிச்சிடுறாரு அப்போ இவ கையில வச்சிருந்த அந்த பாக்ஸ்ல இருந்த ஃபிஷ் வெளியே வந்து விழுந்துருச்சு சோ இதை பார்த்துட்டு அங்க இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருமே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஏதோ மனுஷனோட ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல இல்ல யாருமே பயப்படாதீங்க இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது ஒரு மீனோட தலை தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ்வளவு அதை எடுத்துட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஷ் இவ வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம யாங்க கூட சேர்ந்து இது என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே தெரியல இந்த ஃபிஷ் எப்படி சமைச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அப்படியே ஒரு மாதிரி அறுவறுப்பா பாத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம காங்க வந்துடுறா ஏ எனக்கு தெரியும் இது ரொம்பவே காஸ்ட்லியான ஃபிஷ் தானே நான் சமைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி சமைக்கிறா சமைக்க கிடையாது அப்படியே கட் பண்ணி தான் கொடுக்கறா ஏன்னா இந்த மீனை வந்து பச்சையா தான் சாப்பிடுவாங்க போல நம்ம ஹீரோயின் சாப்பிடல ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அடடா எவ்வளவு அமிர்தமா இருக்குது அப்படியே வாயில வச்ச உடனே கரையுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிச்சு ருசிச்சு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க ஏன் இருக்காது இது கிட்டத்தட்ட பயங்கர காஸ்ட்லியான ஃபிஷ் ஏழுநூறு மில்லியன் தேரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது எது இப்ப நீ என்ன சொன்ன ஏழுநூறு மில்லியனா ஏ துப்படி துப்பு எல்லாத்தையும் கீழே துப்பு ஒரு வீட்டையே வாங்குற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் தான் நம்ம இப்ப சாப்பிட்டு இருக்கமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டது எல்லாத்தையுமே நம்ம காங்கு கீழே துப்ப சொல்றா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம யார்ட்டையும் வித்துறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே விக்கிற மாதிரி இருந்தா இதை யார் வாங்குவாங்க உனக்கு இத வாங்குற அளவுக்கு தெரிஞ்ச பணக்காரங்க யாராவது தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இல்லையே எனக்கு அப்படி யாருமே தெரியாது அப்புறம் என்ன இதை நம்ம தான் சாப்பிட்டாகணும் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம காங்கும் யாங்கும் இதுக்கப்புறம் நம்மளோட வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஃபுட்டா சாப்பிடுவோமா என்னன்னு தெரியல அதனால கடைசியா ஒரு தடவை நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்டு இருப்பாங்க இந்த சேம் டைம்ல இன்னொரு பக்கம் இந்த பார்ட்டி எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோவோட அப்பா வீட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பாரு அப்படி
பார்த்து இவளுக்கு கீழே வேலை பாக்குற ஜூனியர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு பொக்கை கொடுத்து அவளை வெல்கம் பண்றாங்க எப்படியோ இத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இப்போ ஒரு மேனேஜரா ப்ரொமோஷன் ஆயிட்டீங்க அதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இவளும் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொக்கை எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறா அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம காங்க என்ன சொல்றனா இங்க பாருங்க நான் மேனேஜரா பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறம் முத விஷயமா அவங்க கிட்ட என்ன சொல்றனா இதுக்கப்புறம் உங்களோட சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே நீங்களே தான் பண்ணிக்கணும் இல்லனா நீங்களே தான் போய் வாங்கிக்கணும் அதை விட்டுட்டு உங்களோட ஜூனியர் கிட்ட நீங்க வாங்கிட்டு வர சொல்ல கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் அவங்களும் ஒரு மாதிரி முடிச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன இவங்க மேனேஜரா மாறின மொத நாளே இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா நம்ம காங்க எதுக்காக இப்படி சொன்னான்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவர் ஜூனியரா இருக்கும் போது அவளோட சீனியர்ஸ் எல்லாருமே நீ போய் மேனேஜருக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வா அதை வாங்கிட்டு வா இதை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவள நிறைய வேலை வாங்கிருப்பாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற ஜூனியர்ஸ்க்கு இவங்க பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் கடையை ஓபன் பண்ணிட்டு எப்பயும் போல இவளோட வேலையை பாத்துட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல ஒருத்தன் கூலிங் கிளாஸ் வாங்குறதுக்காக அங்க வந்திருப்பான் அவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி குழப்பமா இருக்கும் இந்த கண்ணாடி நமக்கு நல்லா இருக்கா இல்லையா இதை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அந்த நேரத்தில் அவனோட ஃப்ரெண்டும் டே இது நல்லா இல்லடா இதை வச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம வேற கடைக்கு போய் வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் சோ இதை நம்ம காங்கும் நோட் பண்ணிடுறா உடனே அந்த இடத்துக்கு வந்து சார் இந்த கண்ணாடி உங்களுக்கே செஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு சார் இதை நீங்க எடுத்து போட்டுக்கோங்க அருமையா இருக்கீங்க அப்படியே இந்த கண்ணாடியோட உங்களை பார்த்தா ஷாருக்கான் சல்மான் கானுக்கே டஃப் கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது இதை நீங்க வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணாடியை எப்படியாவது அவனை வாங்க வச்சிருணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி மண்டையை கழுவுற மாதிரியே பேசிட்டு இருப்பா சோ இது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு இவனும் அவளோட வலையில விழுந்துடுறான் டே நீ சும்மா இரு இவங்க சொல்றதுதான் கரெக்ட் எனக்கு இந்த கண்ணாடி செட் ஆயிருக்கு அதான் அப்படிலாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணாடியை <laughs> ஒரு கஸ்டமர் வராங்க இவங்க வந்து ஒரு பெரிய விஐபியா இருப்பாங்க போல ஆனா இந்த ஹோட்டல்ல ரூம் புக் பண்ணும்போது ஒரு நார்மலான ரூம் புக் பண்ணிட்டாங்க போல ஆனா இப்ப வந்து எங்களுக்கு அந்த ரூம்லாம் வேணாம் அதை விட கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஐபி இருக்க மாதிரியான ரூம் தான் வேணும் அதனால அந்த நார்மல் ரூமை கேன்சல் பண்ணிட்டு வேற ஒரு விஐபி ரூம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினும் எவ்வளவோ சொல்லி பாக்குறா இல்ல மேடம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது எங்க ஹோட்டல் ரூல்ஸ் படி நீங்க வரும்போது என்ன ரூம் புக் பண்ணீங்களோ அந்த ரூம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இப்ப அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு அதை விட அட்வான்ஸா இருக்கக்கூடிய ரூம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த லேடிக்கு வந்து ரொம்பவே கோவம் வந்துருது ஏ என்ன ஓவரா பேசிட்டு இருக்கீங்க இது என்ன அவ்வளவு பெரிய ஹோட்டலா ஃபர்ஸ்ட் நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு உனக்கு தெரியுமா எங்க உன்னோட மேனேஜர் கூப்பிடு நான் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கத்தி கேட்கும் போது இல்ல இல்ல நான் இருக்கிறத சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேனேஜரும் அப்படியே ஒரு மாதிரி கை காட்டிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினும் சரினு சொல்லிட்டு மேடம் சாரி மேனேஜர் இப்ப இங்க இல்ல அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்டயே பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளே அந்த லேடியை சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கா ஆனா அந்த லேடி வந்து கேட்கிற மாதிரி தெரியல லூஸ் மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு இப்ப வேற ஒரு ரூம் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா ஏன் இவ்வளவு திமுறா பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த வழியா தான் நம்ம ஹீரோ போவான் இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு கஸ்டமர் கத்திட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு அம்மா இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் கத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா சார் இவங்க வரும்போது ஒரு நார்மலான ரூம் புக் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு அப்கிரேட் பண்ணப்பட்ட விஐபி ரூம் கேக்குறாங்க அது எப்படி நம்மளால தர முடியும் நம்ம ஹோட்டல் ரூல்ஸ் படி அப்படி பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே அப்படின்னா இவங்க புக் பண்ண அந்த ரூம்ல இவங்க தங்குறாங்களான்னு பாருங்க இல்ல எங்களுக்கு இது வேணா விஐபி ரூம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சாங்கன்னா இவங்க அடிச்சு துரத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அங்கிருந்து போகும்போது இந்த லேடி வந்து பயங்கரமா கத்திட்டு இருக்காங்க டே உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்ன திட்ட ஆரம்பிச்சிருப்பேன் எவ்வளவு பெரிய ஆளுனு உனக்கு தெரியுமா என்ன இப்படி கொஞ்சம் கூட மரியாதையே இல்லாம பேசிட்டு இருக்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பயங்கரமா கத்திட்டு இருப்பா ஆனா நம்ம ஹீரோ எதுவுமே கண்டுக்காம அங்கிருந்து போயிருவான் இருந்தாலும் அந்த லேடி நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் கடுப்பாயிட்டு ஹீரோயின் அவனோட ரூமுக்கு கூப்பிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம மேனேஜரா அந்த லேடி கிட்ட மாட்டி விட்டுட்டு போயிடுறான் ஓ நீ தான் மேனேஜரா இவ்வளவு நேரமா எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தா நான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்ம மேனேஜரை பிடிச்
அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோவுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சரி ஓகே நான் அட்டன் பண்ணி தொலைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பான் உடனே நம்ம ஜாங்கோ சார் இது ஒன்னும் சாதாரண இன்டர்வியூ கிடையாது இது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு வார் மாதிரி இருக்க போது மீடியாவுக்கும் நமக்கும் நடக்க போற வார் இந்த வார்ல நம்ம கண்டிப்பா வின் பண்ணியே ஆகணும் சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்க கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க அடா அது ஒண்ணும் இல்ல சாரா ஒரு பிரம்மாண்டமான லைவ் நடக்க போது அந்த லைவ்ல நம்ம ஹெட் மேனேஜர் ஓன் இருக்காருல்ல அவர்கிட்ட நீங்க சில கேள்வி எல்லாம் கேட்கணும் அதாவது ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி அதை எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஐயோ என்ன சொல்றீங்க எனக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது இப்படி திடு திப்புன்னு வந்து சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஒன்னும் பயப்படாதீங்க உங்க கிட்ட நாங்க ஃபர்ஸ்டே ஸ்கிரிப்ட கொடுத்துருவோம் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கிறத அப்படியே படிச்சு சொன்னா மட்டும் போதும் சரி எந்த மாதிரி நான் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும் ஒரு மாதிரி கேஷுவல் டோன்லயே கேட்கவா உனக்கு எந்த மாதிரி வருதோ அந்த மாதிரியே கேளு சரி ஸ்கிரிப்ட கொடுங்க நான் அதை பாக்கணும் இல்ல இப்போதைக்கு அதை கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி நீங்க அதை கொடுக்கும் போது கொடுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நான் அதை போய் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கீழே போறா இப்ப அடுத்து நைட் ஆகுது நம்ம ஹீரோயின் வேலையை முடிச்சுட்டு அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்ல அவன் கூட அப்படியே சேர்ந்து நைட் ஒரு இடத்துக்கு அப்படி டேட்டிங் பண்ற மாதிரி வெளியே நடந்து போயிட்டு இருப்பா அப்போன்னு பார்த்து அவளுக்கு பயங்கரமா கால் வலிக்குது ஏன்னா இவங்க போக போற அந்த இடம் ஒரு மலைக்கு மேல இருக்கு போல சோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் கேக்குறா பேசாம நம்ம கார்லயே மேல போயிருக்கலாம் இப்படி நடந்து போனா கால் தான் வலிக்குது ஏ என்ன சொல்ற இப்படி நடந்து போனாதான் ஃபிட்டா இருக்க முடியும் சீக்கிரம் சீக்கிரம் மேல ஏறிவா அப்படின்னு சொல்லி அவன் பாட்டுக்கு நம்ம ஹீரோயினை கண்டுக்காம நடந்து போய்கிட்டே இருக்கான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் இந்த விஷயத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் காண்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து மேல போயிடுறாங்க பாத்தியா எவ்வளவு அழகா இருக்கு வீவு இத பாக்குறதுக்காக நம்ம கால் வலிக்க கஷ்டப்பட்டு நடந்து வந்ததுலாம் ஒருத்துதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல கப்பிள்ஸ் நிறைய பேரு அவங்களோட பேர ஒரு மாதிரி பூட்ல எழுதி அந்த பூட்டை லாக் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதே கப்பிள்ஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்து அவங்களோட நேம் போட்டிருக்க அந்த பூட்டை ஓபன் பண்ணி அதை இந்த மலையில இருந்து தூக்கி போடுவாங்க ஏன் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்றது மூலமா அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க நம்புறாங்க போல அதனாலதான் இந்த கொரியாவில் இருக்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அதே மாதிரிதான் இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களோட நேம் எழுதின பூட்டை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இடத்துல லாக் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க இப்ப அந்த பூட்டை கழட்டி நம்ம ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இந்த மலை மேல இருந்து தூக்கி போடுறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் இன்னும் போக போக ஸ்ட்ராங் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அவனோட கையில பாத்தீங்கன்னா அந்த பூட்டோட சாவி அப்படியே இருக்கும் ஏண்டா இந்த விஷயத்த கூட நீ ஒழுங்கா பண்ண மாட்டியா பூட்டை மட்டும் தான் தூக்கி போட்டு இருக்க அந்த சாவி உன் கையிலே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் திட்ட ஆரம்பிக்கும் போது சரி சரி ஓகே நான் இதை வேணும் தான் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் மலுப்பா ஆரம்பிக்கிறான் சரி எதுக்காக பண்ண அப்படின்னு அவன் கேட்கும் போது எப்பயுமே நம்ம பூட்டை மட்டும் தூக்கி போடக்கூடாது இந்த சாவியே நம்ம மட்டும் இதுலேயே தான் மாட்டி வைக்கணும் சோ இந்த சாவி இதுல எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கும் இவன் சமாளிக்கிறான் தெரியுது இருந்தாலும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு அப்போன்னு பார்த்து இவன் கூட வேலை செய்யறவங்க இவனுக்கு கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து இந்த விஷயத்த சொல்றான் நம்ம ஹீரோயினும் இல்ல நீ போக கூடாது இன்னைக்கு என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண எதுக்கு வந்ததும் வராதமா பாக்குற அப்படின்ற மாதிரி கேப்பா உடனே அவனும் செல்லம் மனுஷருமா இத பத்தி என்கிட்ட அவங்க ஆல்ரெடி சொல்லிருந்தாங்க நான் தான் அவன் கூட வெளியே போற விஷயத்துல இதை மறந்துட்டேன் சரி ஓகே இப்ப கூட ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அந்த பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்க இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டு ஒரு ஹாய் மட்டும் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வந்துடலாம் ஏன்னா என்ன கூப்பிட்டு இருக்காங்க நான் போகாம இருந்தா எப்படி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சரி ஓகே நான் வரேன் ஹாய் மட்டும் சொல்லிட்டு உடனே கிளம்பணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அவன் கூடவே போவா ஆனா அந்த இடத்துக்கு அவன் போயிட்டு நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் ஒரு ஓரமா உட்கார வச்சுட்டு அவர் அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடுறா இங்கே உட்காந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எப்பயும் போல அவனோட ஒர்க்கர்ஸ் கூட சேர்ந்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு பயங்கரமா ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோயினும் இதெல்லாம் பாத்துட்டு என்ன ஒரு ஹாய் மட்டும் சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் சொன்னா இப்ப என்னமோ அவங்க எல்லாரோடையும் உட்காந்து இவன் கூத்தடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இவன் ஒரு மாதிரி முறைச்சு பாத்துட்டு இருக்கும் போது இவன் பாய் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் ஒருத்தி வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஆமா நீங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு நாளா
சொல்லிட்டு அவங்களோட நேம் போட்டு சர்ச் பண்ணி பாக்குறான் ஆனா அவங்கள பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே காட்டல இதனால இவனும் ஒரு மாதிரி சோகமா வெளியே நடந்து வந்துட்டு இருப்பான் அப்போ அந்த இடத்துல இவனுக்கு பக்கத்துல தான் நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டை நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி வருத்தப்பட்டு இருப்பா சோ இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருமே வருத்தப்பட்டு இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தரோட பேச ஒருத்தங்க பாக்கவே மாட்டாங்க இப்படி பாக்காமலே அங்க இருந்து போயிடுறாங்க இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோவா அவனோட அப்பா ஒரு இன்டர்வியூவா அட்டன் பண்ண சொல்லிருப்பாங்கல்ல அதுக்காக இவங்களோட இன்னொரு ஹோட்டல் ஜேஜு அப்படின்ற ஒரு தீவுல இருக்கு அந்த ஹோட்டல்ல தான் நம்ம ஹீரோயின் சின்ன வயசுல அவ அம்மா கூட போயிருப்பா அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிருப்பான்ல அந்த இடத்துக்கு அந்த இன்டர்வியூவா அட்டன் பண்றதுக்காக நம்ம ஹீரோ போயிட்டு இருப்பான் சோ இந்த மாதிரி இவனும் இவனோட அசிஸ்டன்ட்டும் பிளைட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு நடந்து வருவா அவள் அந்த காஸ்டியூம்ல பாக்கும் போது அவ்வளவு அழகா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு நாளா அவள ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ல பாத்துட்டு இப்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ட்ரெஸ்ல பாக்கும் போது நம்ம ஹீரோவால அவளை பாக்காம இருக்க முடியல அப்படியே வச்ச கண்ணு வாங்காம மெய் மருந்து பாத்துட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோயின் பக்கமா வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட சரி போலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா ஆனா இவன் பேச முடியாம அவளையேதான் பாத்துட்டு இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நேரத்துல நம்ம ஜாங் ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல போய் நிக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு மாதிரி ஜாலஸா இருக்கு அதனால ஏ பக்கத்துல போய் நிக்காத நகரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாங் அப்படின்னு நகர்த்தி விடுவான் சரி சரி பிளைட்டுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவனோட லக்கேஜ ஹீரோயின் கிட்ட தள்ளி விடுவான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் அதை பிடிக்க மாட்டா இதனால பின்னாடி ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருப்பான் அவனோட மண்டையில போயிட்டு டங்கு நடிக்குது இதுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லப்பா எல்லாமே இவர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஜாங்கும் ஹீரோவை கை கட்டுறாங்க ஏ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அதை உன்னால பிடிக்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது மிஸ்டர் ஹெட் மேனேஜர் நான் இங்க உங்களுக்கு ஹெல்பரா வர கிடையாது நடக்க போற இன்டர்வியூல உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கிற ஒரு ஆளா வந்திருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு நம்ம ஜாங்கோ அங்க இருந்து ஓடி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆளும் வந்துட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கு போடுறான் ஏ இங்க வா உனக்கு எவ்வளவு நெஞ்சலத்தோ இருந்தா நீ இந்த பேக் என்னோட மண்டையில் அடிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே நேருக்கு நேர் முறைச்சு பாத்துட்டு இருப்பாங்க உடனே நம்ம ஹீரோவும் அடிக்க போறான் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருந்தா சார் சார் மன்னிச்சுக்காங்க சார் ஏதோ தெரியாம தள்ளி விட்டுட்டேன் இப்ப உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை நான் வேணா பணத்தை தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பணத்தை தரும்போது உன் பணம் அவனுக்கு வேணும் இந்த நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கொடுக்கலாம்னு போகும்போது அந்த பணத்தோட மதிப்பை பாக்குறான் அது ஒன் மில்லியன் இருக்கும் இது ஒன் மில்லியனா சரி சார் ஏதோ தெரியாம பேசிட்டேன் சார் இந்த பேக நான் கூட உங்களுக்கு தூக்கிட்டு வரேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசுவான் இல்ல இல்ல தேவையில்ல இதை நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த பேக் எடுத்துட்டு அங்க இருந்து வந்துட்டு இருப்பான் அப்போ இது எல்லாத்தையுமே இவங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருந்து பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோவும் பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரி சிரிப்பான் என்னடா சிரிப்பு இது ஏதோ வலிப்பு வந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே பயந்து ஓடிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க பிளைட்ல ஏறி அந்த ஜேஜு ஐலாண்டுக்கு கிளம்பிடுறாங்க இருந்தாலும் ஏர்போர்ட்ல இருந்து இவங்களோட ஹோட்டலுக்கு போகணும்னா அது கொஞ்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு அதுக்காக இவங்க ஒரு கார்ல தான் போக போறாங்க அந்த காரை பார்த்தா பயங்கர மாசா இருக்கு நம்ம ஹீரோயின் எல்லாம் வாயடிச்சு போயிடுறா அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ மேல இருக்க டாப்பையும் ரிமூவ் பண்ணுவானா உடனே இதை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோயினுக்கு இன்னும் ஷாக்கா இருக்கு ஐயோ கார் செம்மையா இருக்கு இந்த கார்லயே நம்ம போக போறோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜாங்கும் ஆமா இந்த கார்ல தான் போக போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோரை ஓபன் பண்ண பாக்குறான் ஆனா நம்ம ஹீரோ டோர் லாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேற வண்டியை பாத்துக்கோங்க நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இவங்க ரெண்டு பேரையுமே அம்பான்னு விட்டுட்டு போயிடுறான் சோ இவன் அந்த ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு இருக்க வழியில நிறைய மரம் செடி கொடி எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அதை பாத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பான் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் பாவம் ஒரு கார்ல லிப்ட் கேட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சுட்டு உட்காரவே இடம் இல்லாம உட்காந்துட்டு வருவாங்க சோ பைனலி எல்லாருமே இந்த ஜேஜு ஐலாண்ட்ல இருக்க கிங் ஹோட்டலுக்கு வந்துடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இன்டர்வியூவும் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கு அவனோட அப்பா கால் பண்ணிட்டு நிறைய அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு டே இங்க பாரு இது சாதாரண இன்டர்வியூ கிடையாது ரொம்பவே பாப்புலரா இருக்கக்கூடிய ஒரு சேனல் தான் இதை டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க சோ நிறைய பேர் இதை பாப்பாங்க அதனால கொஞ்சம் பார்த்து பேசு அது மட்டும் இல்லாம இது நம்ம கிங் ஹோட்டலோட ஒரு ப்ரொமோஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம் இது மூலமா நம்ம ஹோட்டலை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு ஆல்சோ இது உனக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த கிங் ஹோட்டலோட ஹெட் மேனேஜரா நீ இருக்கு அப்படின்ற விஷயமும் தெரிய வரும் சோ கொஞ்சம் பார்த்து அட்டன் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே பா நான்
எல்லாமே ரெடியா இருங்க லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெடி ஆயிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் பேச ஆரம்பிக்கிறா நான் இப்போ ஜேஜு ஐலாண்ட்ல இருக்க கிங் ஹோட்டல்ல தான் இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம ஏன் கூட ஹெட் மேனேஜர் இருக்காரு அவரு தான் வான் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேமரா திருப்புறாங்க அவனும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் என்னோட பேரு வான் நான் தான் கிங் ஹோட்டலுக்கு ஹெட் மேனேஜரா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த லைவ் எல்லாருமே பாத்துட்டு இருக்காங்க அந்த கிங் ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற எம்ப்ளாயிஸ் அப்புறம் நம்ம ஹீரோட அப்பா அப்புறம் நம்ம ரேன இவங்க எல்லாருமே பாத்துட்டு இருப்பாங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம மிஸ்டர் வான் கிட்ட சில கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் இந்த ஜேஜோ ஐலாண்ட்ல இருக்க கிங் ஹோட்டல்ல உங்களோட அம்மாவும் ஒரு மெம்பரா இருந்தாங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்ட உடனே இவ்வளவு நேரமா கேஷுவலா இருந்த நம்ம ஹீரோ அப்படியே ஒரு மாதிரி கோவப்பட ஆரம்பிக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கோவத்துல இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் மறுபடியும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறா சார் அப்புறம் அவங்களோட அம்மாவை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ கோவத்தோட உச்சத்துக்கே போயிடுறான் அப்படியே நம்ம ஹீரோயின் பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இப்போ என்ன ஆச்சு ஏன் இவர் இப்படி எல்லாம் கோவப்பட்டு இருக்காரு நான் அப்படி என்ன கேட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா உடனே நம்ம ஹீரோவும் கோவப்பட்டு இத்தனை பேர் பாத்துட்டு இருக்க இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து பாதிலே எந்திரிச்சு போயிடுறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஒண்ணுமே புரியல இவர் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரிதான் யோசிச்சுட்டு இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோவுக்கு அவனோட அம்மா பத்தி பேசும்போது கொஞ்சம் கோவம் வருது அது ஏன் தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ இந்த இன்டர்வியூல இருந்து பாதிலே எந்திரிச்சு போனோம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நம்ம ரேனு அந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி மாத்தி அமைச்சிருக்கா வேணுனே நம்ம ஹீரோட அம்மாவை பத்தி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல ஆட் பண்ணிருக்கா சோ நம்ம ஹீரோ போனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோயின் என்ன பண்றதுனே தெரியல இந்த பக்கம் இந்த கேமரா வேணும் நீங்க ஏதாவது பேசுங்க அப்படின்ற மாதிரி சைகை காட்டிட்டு இருப்பாரு உடனே நம்ம ஹீரோயினும் அப்படி பேசி சமாளிச்சிட்டு இருப்பா மிஸ்டர் வான் கேதோ அர்ஜென்டா ஒர்க் வந்துருச்சு போல அதனாலதான் அவர் பாதிலே போயிட்டாரு பட் இருந்தாலும் இந்த ஜேஜோ ஐலாண்ட்ல இருக்க கிங் ஹோட்டல பத்தி நான் உங்க கிட்ட சில விஷயங்களை ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பாட்டு பேசிட்டு இருப்பா நம்ம ஹீரோட அப்பாவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவன் ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த இன்டர்வியூ எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னு நான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் ஆனா அதை கூட அவன் புரிஞ்சுக்காம இப்படி விளையாட்டுத்தரமா பாதிலே எந்திரிச்சு போயிட்டான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ரேன் எல்லாம் சந்தோஷமா இருப்பா எப்படியோ நான் நினைச்ச மாதிரி நடந்துருச்சு வான் இந்த இன்டர்வியூல இருந்து பாதிலே எந்திரிச்சு போயிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பா சோ இந்த பக்கம் வெளியே போன நம்ம ஹீரோ ஒரு இடத்துல கோவத்தோட நின்றுட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல அவன் நம்ம ரேனை பத்தி நினைச்சு பாக்குறான் என்னோட அம்மா பத்தி பேசினா எனக்கு கோவம் வரும்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சோ அதை வச்சு பாக்கும் போது இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு காரணம் அவளா கூட இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் இந்த சேம் டைம்ல இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் இந்த இன்டர்வியூ பாதிலே முடிஞ்சிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ அம்மா கூட இந்த ஜே ஜோ ஐலாண்ட்ல இருக்க கிங் ஹோட்டலுக்கு வந்திருப்பாள்ல அந்த விஷயத்தை பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பா நான் ஒரு தடவை சூரியன் மறையும் போது அம்மா கூட சேர்ந்து இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்தேன் அந்த நேரத்துல இந்த ஹோட்டலையும் இந்த ஹோட்டல் சுத்தி இருக்க இயற்கை வளங்களையும் பார்க்கும் போது அழகா இருக்கும் சோ என்னோட சின்ன வயசுல மறக்க முடியாத நினைவுகளை கொடுத்தது இந்த கிங் ஹோட்டல் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த ஹோட்டல பத்தி நல்ல விதமா பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோட அப்பாவும் பரவாயில்ல வான் எழுந்து போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஹோட்டலை பத்தி தப்பு தப்பா பேச போறாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இவ இப்படி பேசுறத பாக்கும் போது மக்கள் யாருமே அந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு அப்போ பார்த்து கோவத்தோட போயிருந்த நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வரா இதை பாத்துட்டு நம்ம ரேனோ என்ன போன வேகத்துல திரும்ப வரா எப்படி வந்தா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா என்ன சார் போன ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேக்கும் போது ஆ முடிஞ்சிருச்சு ஓகே நான் இப்ப கேள்வி கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் அவுட்டையும் பாக்கலாமா ஆ பாக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு அந்த ஸ்கிரிப்ட கொடுக்க நம்ம ஹீரோவா அதை பாக்குறான் பார்த்தா அந்த ஸ்கிரிப்ட் முழுக்க அவங்க அம்மா பத்தின கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு உங்க அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்காது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுக்க முழுக்க நம்ம ஹீரோவோட அம்மாவை பத்தின கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு இதனால அவன் ரொம்பவே காண்டாயிடுறான் அப்படியே அந்த ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் எல்லாம் தூக்கி போடுறான் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர்ல இருக்க சில்லியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறத விட்டுட்டு உங்களுக்கு என்கிட்ட என்ன கேட்கணும்னு தோணுதோ அதை மட்டும் கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே புரியல இவன் நல்லா தானே இருந்தான் ஏன் திடீர்னு இப்படி வியோடா நடந்துக்க ஆரம்பிச்சான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது இவங்க கிட்ட ஏதாவது ஒண்ணு கேட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த சன்செட் பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா உடனே நம்ம ஹீரோவா அதை திரும்பி பார்த்துட்டு ஆமா எனக்கு பிடிக்கும் ஆனா இங்க உட்காந்து
ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவனோட அம்மா தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்பையிலேருந்து இவன் அதை பத்திரமா வச்சிருந்திருப்பான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்ச் உடஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் அப்போ கூட அதை ரிப்பேர் பண்ணாமல் என்னோட அம்மா எனக்கு கடைசியாக கொடுத்த கிஃப்ட் இது ஒன்று மட்டும்தான் அதனால நான் இதை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சேஃபாக பார்த்துட்டு இருக்கான் ஸோ இதை மாதிரி இதை பார்த்துட்டு என்னோட அம்மா பற்றி இவன் நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த சேம் டைம்ல நம்ம ஹீரோயினும் இன்னைக்கு நடந்த விஷயத்தெல்லாம் நினச்சி பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி வருத்தப்பட்டு இருப்பான் இப்போ கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம யாங் வேலை பார்க்குற இடத்து காட்டுறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல அவளோட சீனியர் அங்க இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து வெயிட் போட சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு ஏரோஸ்டரா இருக்கும்போது அவங்க கரெக்டா ஒரு ஐம்பது கிலோக்குள்ளதான் இருக்கணும் அதுக்கு மேல இருக்க கூடாது சோ அதனாலதான் இப்ப எல்லாருமே எவ்வளவு வெயிட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எடுத்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாருமே வந்து நிப்பாங்க அப்ப அதுல இருக்க ஒருத்தங்களோட வெயிட் ஐம்பத்தி ஒரு கிலோ மாதிரி இருக்கு இதை பார்த்துட்டு அவங்களும் திட்டுறாங்க ஒழுங்கா அவங்களோட டயட்ட ஃபாலோ பண்ண இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போடாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அப்புறம் இன்னொரு ஒர்க்கர் வந்து வெயிட் போடுறாங்க அவங்களோட வெயிட் வந்து ஐம்பது கிலோக்குள்ளதான் இருக்கு சோ இதை பார்த்துட்டு இந்த மேனேஜரும் எப்படி இந்த மாதிரி டயட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ற அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது எல்லாம் உங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு ஐஸ் வைக்கிற மாதிரி பேசுறா உடனே அந்த டேரக்டரும் சரி சரி போப்போ அடுத்து யாங்கங்க நீ வா நீ வந்து வெயிட் போடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம யாங்கோ அந்த வெயிட் மிஷின்ல ஏறதுக்கு முன்னாடி அவளோட உடம்புல இருக்க வெயிட் எல்லாம் கம்மி பண்ண பாக்குறா அந்த கோட் எல்லாம் கழட்டுறா வாட்ச கழட்டுறா இதெல்லாம் கூட ஓகேன்னு சொல்லலாம் இதோ கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா காதல இருக்க தோடு எல்லாம் கழட்டி வைக்கிறா அதுதான் கொஞ்சம் ஓவரா இருக்க மாதிரி தெரியுது எல்லாத்தையுமே கழட்டி வச்சுட்டு அந்த வெயிட் மிஷின்ல ஏறா பார்த்தா ஐம்பது கிலோக்கு மேல இருக்கா எப்படி நீ மட்டும் இவ்வளவு வெயிட் போட்ட இங்க பாரு ஒரு ஏரோஸ்டரா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி வெயிட் போடலாமா நீ இந்த மாதிரி வெயிட் அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்மளோட பிளைட்டுக்கு நிறைய ஃபியூல் போடுற மாதிரி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட கிங் ஏர் சர்வீஸ்க்கும் கொஞ்சம் கெட்ட பேர் வந்து சேரும் கூடிய சீக்கிரம் உனோட வெயிட்டை கம்மி பண்ற வேலை பாரு ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கடைசியில இன்னொரு ஒர்க்கர் இருப்பான்ல அவன் கூட நம்ம யாங்க அடிக்கடி லவ் பண்ற மாதிரி பாத்துருப்பான் சோ அவன் வந்து வெயிட் போடலான்னு பாக்கும்போது இந்த மேனேஜர் வந்து வேணான்னு சொல்லிடுறாங்க உன்னை பார்த்தாலே தெரியுதுப்பா நீ ஃபிட்டா தான் இருக்க அதனால நீ வெயிட் போட தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க அங்க இருந்து போலான்னு பாக்கும்போது மேடம் ஒரு நிமிஷம் நீங்க உங்களோட வெயிட் எடுக்காம போறீங்க இது நானா நான் என்னோட வெயிட் எடுக்கணுமாப்பா ஆமா நீங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் இல்ல எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேனேஜரும் எஸ்கேப் ஆயிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா அவளோட வெயிட் வந்து ஐம்பது கிலோக்கு மேல இருக்கும் போல அதனாலதான் அப்படியே எஸ் ஆயிட்டா அது மட்டும் இல்லாம இவனோட பேரை நம்ம ஜானு சொல்லி வச்சுக்கலாம் சோ இவன் எதுக்காக அந்த மேனேஜர் அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி கேட்டான்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த மேனேஜர் வந்து நம்ம யாங் அசிங்கப்படுத்தினால அதனாலதான் இவனும் பதிலுக்கு அந்த மேனேஜர் அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கேட்டிருக்கான் ஏன்னா இவனுக்கு நம்ம யாங்க பிடிச்சிருக்கு அதனாலதான் இந்த இடத்துல அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி பேசியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே பிளைட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம யாங்க இவனுக்கு ஒரு கிஃப்ட கொடுக்குறா அன்னைக்கு அந்த விஐபிக்கு நான் கோர்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா ஓடிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்துல நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண சோ அதனாலதான் நான் உனக்கு இந்த கிஃப்ட கொடுக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாம இது உனக்கு கிடையாது உன்னோட அம்மாவுக்கு இது நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணா நான் என்னோட அம்மாவுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறா இது எந்த விதத்துல நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஒண்ணு இல்ல உன்னோட அம்மா உன்ன நல்லா வளர்த்திருக்காங்கல்ல அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு சமாளிக்கிறான் ஆனா இப்ப வரைக்கும் இவளோட மனசுல இருக்க அந்த காதல மட்டும் நம்ம ஜான் கிட்ட சொல்லவே மாட்டா இப்ப அடுத்த சீன்ல இந்த கிங் ஹோட்டலுக்காக போட்டோ ஷூட் பண்ண போறாங்க இதுல யார் மாடலா இருக்க போறாங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் தான் சோ அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க போட்டோகிராஃபர் இவங்க ரெண்டு பேரும் சிரிக்க சொல்றாங்க இங்க பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம எடுக்க போற இந்த போட்டோ ஷூட்ல நீங்க ரெண்டு பேருமே பயங்கரமா ஸ்மைல் பண்ணணும் சார் நீங்க வந்து ஸ்மைல் கிங்கா இருக்கணும் மேடம் நீங்க வந்து ஸ்மைல் குயினா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு தான் பிரச்சனையே இல்ல இல்ல அவ எப்பயும் போல பயங்கரமா சிரிச்சுட்டே இருக்கா ஆனா நம்ம ஹீரோ சிரிக்க சொல்லும் போது அவன் தான் சிரிக்கவே மாட்டான்ல அதனால அப்படியே சிரிக்காமே இருப்பான் இவங்களும் எவ்வளவோ கேட்டு பாக்குறாங்க சார் அப்படியே கொஞ்சம் சிரிங்க சார் அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவன் பண்ணவே மாட்டான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினா ஹாட் இன் எல்லாம் ஆனா நம்ம ஹீரோ அதையும் பண்ண மாட்டான் இவங்களுக்கு எல்லாம் வேற வேலை இல்ல இதெல்லாம் அவன் பண்ணுவான் அப்படின்ற மாதிரி நிப்பான் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஹாட் இன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு இவனுக்கு கையே வளைய மாட்டேங்குது ஏதோ போஸ்ட் கம்ம சாஞ்சு போன மாதிரி கையை வச்சுட்டு இருக்கான் இது எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டு அந்த போட்டோகிராஃபரும் பைத்தியகாரம் கடைசி வரைக்கும் சிரிக்கவே மாட்டானே அப்படின்னு
நம்ம ஹீரோயின் வேற ரியாக்ஷன் ஏதோ நிஜமாவே அந்த இடத்துல ஒரு மீன் உயிரோட இருக்க மாதிரியும் அதை நம்ம ஹீரோ பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரியும் அதை பார்த்து இவ ஆச்சரியப்படுற மாதிரியும் பயங்கரமா ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அந்த செத்து போன மீனை மறுபடியும் தூக்கி போட்டுறான் ஏன் தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அது ரொம்ப வீட்டா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அதான் தூக்கி போட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு அந்த போட்டோகிராஃபர் வெறி ஆயிடுறாரு இவன் கூட நம்ம குப்ப கோட்டுறதுக்கு பேசாம போட்டோகிராஃபர் தொழிலையே விட்டுலாண்டா போட்டோ ஷூட்டும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல எல்லாமே பேக்கப் நம்ம மறுபடியும் கரைக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு போட் எடுத்துட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் போட்ல போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்து அந்த போட்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு போல அந்த டிரைவரும் சொல்றாரு இங்க பாருங்க போட்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நம்மளால இந்த கரையில இருந்து அந்த கரை வரைக்கும் போக முடியாது அது ரொம்ப தூரமா இருக்கு சோ நான் பக்கமா இருக்க கரைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு பக்கமா இருக்கிற இன்னொரு கரைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டிட்டு போக ட்ரை பண்றாரு இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் ஏ என்ன சொல்றாரு என்னாலாம் இந்த கரைக்கு போக முடியாது ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி நம்மளோட இடத்துக்கு போக சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லும் போது இவ்வளவு போயிட்டு கேக்குறா சார் ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர்லாம் வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு சோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் நம்ம காங்க காட்டுறாங்க இவன் எப்பயும் போல அவளோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இவளோட ஜூனியர் ஓடி வந்து இவளுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஏன் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தா நான் தான் உங்ககிட்ட கேட்கவே இல்லையே அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன்ல எனக்கு சாப்பாடு எல்லாம் வேணாம் யாரும் எனக்கு வாங்கி கொடுக்காதீங்க உங்களோட சாப்பாடு மட்டும் நீங்க வாங்கிக்கோங்கன்னு தானே சொன்னேன் அப்படி இருந்தும் ஏன் வாங்கிட்டு வந்த அப்படின்னு கேட்கும் போது இவ்வளவு யோசிச்சு பாக்குறா மத்த ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டு பேர் தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்க வேணான்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு வாங்கிட்டு வரணும் அப்பதான் உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் நான் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம காங்கும் இவங்க மூணு பேருமே நிக்க வச்சு மறுபடியும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா இங்க பாருங்க நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் எனக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்காதீங்க என்ன பழைய மேனேஜர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா நான் சொன்னதை கேட்காம நீங்க மறுபடியும் பழைய மேனேஜர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரிதான் என்ன பண்றீங்க அதனால நான் பழைய மேனேஜராவே மாறிடுறேன் இதுக்கப்புறம் வீக்கெண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு லீவ் கிடையாது நீங்க கம்பல்சரி ஒர்க் பண்ண வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது மேடம் ஏன் திடீர்னு இப்படி மாத்தி சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு லீவ் சொன்னீங்க ஆமா சொன்னேன் ஆனா நீங்க தான் கேட்க மாட்டீங்களா என்ன பழைய மேனேஜராவே வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதனாலதான் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றேன் மேடம் மேடம் பிளீஸ் மேடம் இதுக்கப்புறம் நாங்க எதுவும் தேவையில்லாம பண்ண மாட்டோம் நீங்க சொன்னதை மட்டும் நாங்க பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இப்பயாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இதுக்கு அப்புறமாவது நான் சொல்றதை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜூனியர் மூணு பேருக்கும் அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இந்த சேம் டைம்ல நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அந்த அக்கறைக்கு வந்துடுறாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டிரைவர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்படியே நீங்க ஸ்டேட்டா நடந்து போனீங்கன்னா இந்த ஊர்ல இருக்க ஒரு காஸ்ட்லியான ஹோட்டல் வரும் அங்க போய் தங்குங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இவங்களும் அதை கேட்டுட்டு சரி ஓகே சார் நாங்க போய்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் ஃபர்ஸ்ட் நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறா என்ன நீங்க வரலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல இல்ல நான் வரல நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போன்ல சிக்னல் பாக்குறாரு தன்னோட அசிஸ்டன்ட்டுக்கு கால் பண்றதுக்கு ஆனா அதுல சிக்னலே இல்ல அதுக்கப்புறம் சுத்தியும் பாக்குறான் ஏதோ ஓனாயோட சத்தெல்லாம் கேக்குது அப்படியே பயப்பட ஆரம்பிக்கிறான் ஏ சாரா ஒரு நிமிஷம் நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி பந்தா கடிக்கிட்டே போவான் அதுவும் ஒரு மாதிரி பயந்துகிட்டே போயிட்டு இருக்கான் ஏதோ பெய் வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அதை பாத்துட்டு கலாய்க்கிறா ஏன் ரொம்ப பயப்படுறீங்க என்ன மாதிரி கொஞ்சம் கான்பிடென்டா நடந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது பயமா எனக்கா கொஞ்சம் தெரிஞ்சுதான் பேசுறியாமா எனக்கு எல்லாம் பயமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி வாய மூடுல டக்குன்னு ஏதோ இவன் மேல வந்து விழுது உடனே கத்த ஆரம்பிக்கிறான் அது சாதாரண ஒரு கோழி தான் இதை பாத்து இப்ப எதுக்காக இப்படி பயந்தீங்க இதுல டைலாக் வேற பயமா எனக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தான் பயம் ஏ என்ன புரியாம பேசிட்டு இருக்க இந்த மாதிரி ஏதாவது திடீர்னு வந்து விழுந்துச்சுன்னா பயப்படுதான் செய்வாங்க வேணும்னா நான் முன்னாடி போறேன் எனக்கு பாக்சிங் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பயங்கரமா வித்தை எல்லாம் காட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல அங்க ஒரு பாட்டியை பாக்குறான் அந்த பாட்டி ஏதோ பேய் மாதிரி நிக்கிறாங்க பார்த்தது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறான் அப்புறம் கண் முழிச்சு பாக்குறான் அந்த இடத்துல ஏதோ மந்திர சீட்டு அதுக்கப்புறம் முகமூடி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே அமானுஷியமா இருக்கு என்னடா இது என்னென்னமோ இருக்கு ஒருவேளை நான் ஏதோ சூனியக்காரியோட வீட்டுக்கு வந்துட்டுனா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இவன் திரும்பி பாக்குறான் அந்த இடத்துல யாரோ ஒருத்தங்க கத்தியை போட்டு ஷார்ப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வேற யாரும் கிடையாது இவன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வயசான பாட்டியை பார்த்து மயக்கம் போட்டு
பர்ஸ காட்டுறான் இல்ல இல்ல இது கூட பத்தாது இந்தாங்க இந்த கிண்ணத்துல ஊத்துங்க அப்படினு சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோயினும் வீம்புக்குனே எனக்கு ஊத்துங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அவளும் ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்து காட்டுறா அப்ப அந்த பாட்டி சொல்றாங்க நான் கல்யாணமான புதுசுல நானும் என்னோட புருஷனும் இந்த சரக்க குடிச்சி தான் நிறைய குழந்தைய பெத்தோம் அப்படிங்கற மாதிரி ரெண்டு பேரும் வெக்கப்பட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து போயிடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் செம்ம போதையில இருக்காங்க அப்படியே பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒரு மாதிரி லூஸ் ஆட்டம் சிரிச்சிட்டே இருப்பா இத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் ஏ நான் உன்கிட்ட பல தடவை சொல்லிருக்கேன் முன்னாடி சிரிக்காத சிரிக்காதன்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக இந்த மாதிரி கேவலமா ஃபேக் ஸ்மைல் பண்றா எனக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது சிரிக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது ஹலோ இது ஒண்ணும் உங்களோட ஆபீஸ் கிடையாது வெளியில வந்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல நான் உங்களோட ஒர்க்கரும் கிடையாது சோ எனக்கு நீங்க ஆர்டர் போடாதீங்க நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் கோவப்பட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம டக்குனு நம்ம ஹீரோவோட தலையிலே சப்பு நடிச்சிடறா ஏ உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் என்ன இப்படி அடிச்சுட்ட ஆமா அடிப்பண்டா உனால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது டாவா ஆமாடா திட்டுவேன் சரி சரி நீ போதையில இருக்க போல என்ன வேணாலும் நல்லா பேசிக்கோ ஆனா பியூச்சர்ல இது எல்லாத்தையுமே நினைச்சு நீ கவலைப்பட போற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு என்னடா பயம் நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் எனக்கு பயங்கிறதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு குழந்தை மாதிரி போதையில என்ன பேசுறதுனே தெரியாம பேசிட்டு இருப்பா அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்றான் ஆமா நீ ஏன் எப்ப பாரு ஃபேக் ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருக்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது எனக்கும் அதுல விருப்பம் இல்லதான் ஆனா நான் என்ன பண்றது இது என்னோட வேலையாச்சு நான் எப்பயுமே என்னோட ஃபேக் ஸ்மைல கண்டினியூவா பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் நான் ரொம்பவே அடிபட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லனா நான் ரொம்பவே சேடா இருந்தாலும் சரி எப்பயுமே என்னோட ஃபேக் ஸ்மைல நான் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் எனக்கு இதை விட்டா வேற வழியே இல்ல ஆனா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கவலையே இல்ல இல்ல நீங்க எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கலாம் நீங்க ஃபேக் ஸ்மைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியமே கிடையாது ஆமா எனக்கு ஒரு டவுட் நீங்க ஏன் எப்பயுமே ஸ்மைலே பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஒரு பிளாஷ் பேக் நினைச்சு பாக்குறான் யாரோ ஒருத்தங்க இவனோட அம்மா கிஃப்டா கொடுத்த அந்த கிளாக் கீழே தூக்கி போட்டுருக்காங்க அப்பதான் அது உடஞ்சிருக்கு போல அதுக்கப்புறம் இவனை பார்த்து பயங்கரமா நிறைய பேர் சிரிச்சிருக்காங்க சோ அப்பயில இருந்து தான் இவனுக்கு ஸ்மைல் பண்றதே பிடிக்கல போல ஆனா இந்த விஷயத்துல நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லல எனக்கு சிரிக்கிறது பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாம ஃபேக் ஸ்மைல் பண்றவங்களையும் பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் சோ இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது அங்க காத்துல ஒரு சின்ன பொம்மா சுத்திட்டு இருக்கும் ஃபேன் மாதிரி இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அது எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி தண்ணியே அறியாம சந்தோஷத்துல சிரிக்க ஆரம்பிப்பா இது நம்ம ஹீரோயினா அவளோட அடிமனசுல இருந்து சிரிக்கிறா ஒன்னும் ஃபேக்கா ஸ்மைல் பண்ண கிடையாது இந்த மாதிரி இவ உண்மையா ஸ்மைல் பண்றத பாக்கும் போது நம்ம ஹீரோவே மெய் மறந்து போயிடுறான் அதாவது நம்ம ஹீரோ இவ்வளவு நல்லா ஒரு ஃபேக் ஸ்மைல் தான் பாத்துட்டு இருந்தான் ஆனா இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு உண்மையான ஸ்மைல பாக்குறான் இதை பாத்துட்டு அவனுக்கு கோபமும் வரல இன்னும் சொல்ல போனோம்னா நம்ம ஹீரோயினா அவன் லவ் பண்ற மாதிரி தெரியுது இப்படி மெய் மறந்து பாத்துட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு அவனோட கணத்துல அவனே அடிச்சுக்கிறான் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க நான் எதுக்காக சிரிக்கிறதெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் அவளுக்கு திட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பார்த்து திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் மறுபடியும் ஏ நான் தான் உங்ககிட்ட சொன்னல என் முன்னாடி சிரிக்காத சிரிக்காதன்ட்டு ஏன் சிரிச்சு சிரிச்சு அவன் உயிரை வாங்குற அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஆனா நம்ம ஹீரோயின் இவன் சொல்றதெல்லாம் கண்டுகிற மாதிரியே தெரியல ஒரு கோட்டர் சொல்ல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ கிட்ட வேலை சொல்லும் போது அவன் அதெல்லாம் கேட்கிற மாதிரியே தெரியல நம்ம ஹீரோயினே தான் பாத்துட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ரொம்ப இருட்டிருச்சு நம்ம இப்ப போய் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ரூம்ல போய் தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சொல்ல போனா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் நிதானத்திலே இல்ல புல் போதையில இருக்காங்க அப்படியே அதோடய போய் படுத்துறாங்க இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண் முளிக்கிறா என்ன இது நான் இங்கேயா வந்து தூங்கினேன் எப்ப தூங்கினா எனக்கு ஞாபகமே இல்ல அது மட்டும் இல்லாம நான் காலில் இருந்த சாக்ஸை கூட கழட்டல அந்த அளவுக்கு போதையில இருந்திருக்கேன் இப்ப யாவது கழட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ அதை கழட்ட ட்ரை பண்ணும் போது அப்படியே ஒத்த காலில் நிக்க முடியாம பக்கத்துல இருந்த பெட்ஷீட் எல்லாத்தையுமே தள்ளி விட்டுட்டு யாரோ ஒருத்தங்க மேல விழறா ஐயோ நான் யார் மேல விழுந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பொறுமையா திரும்பி பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ தூங்கிட்டு இருப்பான் ஏமா கொஞ்சம் எந்திரிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் எழுந்துடுறா என்ன மனுஷருங்க நான் தெரியாம விழுந்துட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் ரெண்டு ரூம் சொல்லிருந்தேன் இப்படி நம்ம இப்ப ஒரே ரூம்ல இருக்கும் அது ஒண்ணு இல்ல இந்த ரூம்ல மாட்டிருக்க போர்ட பாரு யாராவது கப்பல்ஸா வந்திருந்தாங்கன்னா இங்க நடுவுல மாட்டிருந்தாங்களா ஒரு துணி அது மட்டும் எடுத்துட்டு இது அப்படியே ஒரு ரூமா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதுவே கப்பல்ஸா இல்லாம ரெண்டு பேரும் த
போயிட்டு போலான் பாக்கும்போது டக்குன்னு வண்டி நிக்குது என்னடா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் தான் அந்த சைக்கிள பிடிச்சிட்டா சரி சரி ரொம்ப சீன் போடாதா நானும் உன் கூடவே வரேன் அது வரைக்கும் என்னால நடந்து வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோவும் அவளை ஏத்திக்கிட்டு அந்த சைக்கிள்ல போயிட்டு இருப்பான் இவன் சைக்கிள் ஓட்டுறத பாக்கும்போது கொஞ்சம் காமெடியா தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு பொறுமையா அந்த இடத்துல இருக்க வியூ எல்லாமே பாத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க இந்த இடம் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கும் நல்லா இருக்க மாதிரி தான் தோணும் பட் இருந்தாலும் வேணும்னே போய் சொல்லுவான் இல்ல இது அந்த அளவுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இந்த கடலோட வியூ எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டு இருப்பாங்க சோ கொஞ்சம் க்ளோஸாவும் இருப்பாங்க இந்த இடத்துல ஆனா என்ன அதை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெளியே காட்டிக்க மாட்டாங்க அப்புறம் மறுபடியும் ஹோட்டலுக்கே வரும்போது அந்த இடத்துல அந்த பாட்டி இருப்பாங்கல்ல அவங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே காசு கேக்குறாங்க ஏன்னா இந்த ஹோட்டல்ல வந்து தங்கி இருக்காங்கல்ல சரி எவ்வளவு பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது நீங்க தங்கினதுக்கு சாப்பிட்ட பில்லு அதுக்கப்புறம் போட்ட ட்ரெஸ் இது எல்லாத்துக்குமே கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா ஒரு அறுநூறு மில்லியன் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் வாயடிச்சு போயிடுறாங்க ஏன்னா நம்ம ஹீரோட கிங் ஹோட்டல்ல தங்கினா கூட அவ்வளவு வராது என்ன பாட்டி இவ்வளவு சொல்றீங்க ஆமாம்பா இந்த இடத்துல வேற ஹோட்டலே கிடையாது இந்த ஏரியாவில இருக்க ஒரு காஸ்ட்லியான ஹோட்டல்னா அது இது மட்டும்தான் இப்போ நான் சொன்னதே உங்களுக்கு ரேட்டு கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோயினும் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் எப்படி நீங்க இவ்வளவு பில் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோவும் ஏ பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நான் பில் பே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கிரெடிட் கார்டு எடுக்கிறான் அது வந்து போன்ல இருக்கும் இதை யூஸ் பண்றதுக்கான மிஷின் உங்க கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது என்னது இது இதை வச்சு எப்படி பணம் தருவ யாரும் ஏமாத்தலாம்னு பாக்குறா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பணத்தை மட்டும் எடுத்து வை நீ ஃபர்ஸ்ட் பாட்டி இதுல இருக்க கார்டு யூஸ் பண்ணியும் நம்ம பணம் எடுக்கலாம் அது எடுக்கக்கூடிய மிஷின் உங்க கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கேட்பான் ஆனா அந்த வயசான பாட்டிக்கு தான் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது இல்ல இல்ல எனக்கு அது தெரியாது நீ பணத்தை கொடு பணத்தை கொடுன்னு தான் கேட்டுட்டே இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவுக்கும் இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுனே தெரியல அவன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லி பாக்குறான் ஆனா அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க அப்போ பார்த்து இந்த இடத்துக்கு இவங்களை கூட்டிட்டு வந்தாலும் அந்த டிரைவர் அவனும் வந்துடுறான் என்னமா என்னாச்சு அப்படின்ற மாதிரி வந்த உடனே அந்த வயசான லேடி கிட்ட கேக்குறான் எது அம்மாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஷாக்கிங்ல இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டிரைவரோட அம்மா தான் இந்த லேடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டியும் சொல்றாங்க டே இவங்க நேற்று நம்மளோட ஹோட்டல்ல வந்து தங்கினாங்கல்ல அதுக்காக இப்போ ஏழுநூறு மில்லியன் பணம் கேட்கறான் தரமாட்டேன்றாங்கடா அதுலயும் இவன் என்னன்னா போனை காட்டுறான் அதுல ஏதோ ஒரு கார்டு இருக்கு இது மூலமா பணம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் யாரும் ஏமாத்த பாக்குறான் என்னன்னு கேட்டு அந்த பணத்தை வாங்கி கூட அப்படின்னு சொல்லும்போது இவனும் வந்து பயங்கரமா கத்திக்கிட்டே இருக்கான் ஏ உங்க ரெண்டு பேருக்கும் மனசாட்சிங்கிறது இருக்குதா இல்லையா வயசான ஆளா இருந்தா ஏமாத்துவீங்களா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் கத்திட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோவும் புரிய வைக்க ட்ரை பண்றான் டே உனக்கு மாடா புரியல இந்த கார்டு மூலமா பணம் எடுக்கலாம்டா அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு கையில தான் காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் அவனோட அம்மா மாதிரியே தான் பேசிட்டு இருப்பான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் காண்ட் ஆயிடுறா நீங்க ஒரு நிமிஷம் சும்மா இருங்க உங்களுக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது இதை நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பேச ஆரம்பிக்கிறான் பாட்டி நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க இந்த இடத்துல நாங்க தங்கினதுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு போட்டு ட்ரெஸ்க்கு இதெல்லாத்துக்குமே எவ்வளவு செலவாச்சு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பாட்டியும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இது இதுக்கெல்லாம் இவ்வளவு ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் எல்லாமே கூட்டி கழிச்சு பாக்குறான் பாட்டி நீங்க எல்லாத்துக்குமே ரேட் அதிகமா சொல்றீங்க அப்படி அதே எல்லாத்தையுமே கூட்டி பார்த்தா கூட அறுநூறு மில்லியன் வரல முன்னூறு மில்லியன் தான் வருது நீங்க யாரை ஏமாத்த பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அந்த பாட்டியும் அவங்களோட பையனும் ஒரு மாதிரி முடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஐயோ நம்ம ஏமாத்துறதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இப்ப நாங்க உங்களுக்கு முன்னூறு மில்லியன் தான் பணம் தருவோம் அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட பையன் வேணும் தான் எங்களை இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காரு ஏன்னா அவரோட போட் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னு சொன்னாரு ஆனா அவர் எங்க கூட கூட வந்து தங்கல மறுபடியும் போட்டுக்கே தான் போயிருக்காரு ஏன்னா அவரோட போட்டு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல தான் இருந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் வாதாடிட்டு இருக்க அந்த அழக பாத்துட்டு இருப்பான் சோ இந்த அம்மாவும் பையனும் சேர்ந்துதான் நம்ம கிட்ட வந்து காசை வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளான் எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க இத பத்தி நம்ம போலீஸ் கிட்ட கூட சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஐயோ அதெல்லாம் வேணாம் நீங்க எவ்வளவு தரம் சொன்னீங்க முன்னூறு மில்லியனா அதுவே போதும் அனுப்பிருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஓகே டீல் சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறான் இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் போட்ல போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் கேக்குறான் ஆமா எதுக்காக அவனோட பவரை வேஸ்ட் பண்ணி
அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோயின்கு இப்பதான் அந்த மேட்ரே தெரியுது ஏ என்ன கிஃப்ட் உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டுக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது ஏ அப்படி எல்லாம் இல்ல அவன் என்னோட ஜூனியர் தான் அவன் எனக்கு ஒரு விஷயத்துல ஹெல்ப் பண்ணா அதனாலதான் நானும் அவனுக்கு கிஃப்ட் பண்ண வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்களும் அதை பெருசா எடுத்துக்கல அதுக்கப்புறம் இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து அப்படியே வெளியே நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஏ இன்னும் எத்தனை நாள் டே நம்ம இப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறது பேசாம நம்ம மூணு பேர்ல யாரா ஒருத்தங்க கார் வாங்கினா என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினா என்கிட்ட லைசன்ஸ் இல்லையே அதுக்கப்புறம் நம்ம யாங் என்கிட்ட பணம் இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது கடைசியில இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம காங்க கை காட்டுறாங்க ஏண்டி பேசாம நீ கார் வாங்குறியா ஏன்னா உங்ககிட்ட தான் பணமும் இருக்கு லைசன்ஸும் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது எது என்கிட்டயா என்கிட்ட எங்கிட்டயே பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே மாசம் இவ்வளவுதான் வருது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் இவ அப்படியே அங்கிருந்து பஸ்ல போலான்னு சொல்லி பாக்கும் போது இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி பேசுறாங்க உன்னால கண்டிப்பா முடியும் நீ இன்னும் நிறைய சம்பாதிப்ப அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவளும் ரொம்பவே சந்தோஷமா அங்கிருந்து போவா இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவன் வீட்டுக்கு வந்துருவான் அப்ப அந்த இடத்துல அவனோட அப்பா வந்து பயங்கரமா கத்துவாரு என்ன வான உனக்கு கொஞ்சமா அறிவு இருக்காடா அத்தனை பேர் லைவ்ல பாத்துட்டு இருக்காங்க இத்தனைக்கும் நான் ஃபர்ஸ்டே உங்ககிட்ட சொல்றேன் நல்லா பெஸ்டா பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எதுவுமே கேட்காம பாதிலேயே அந்த லைவ்ல இருந்து எந்திரிச்சு போற உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ண அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அப்பா அப்பா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஏதோ ஒண்ணு அந்த லைவ் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப அது நல்ல வியூஸும் போயிட்டு இருக்கு நான் பண்ண காரியத்தினால இப்ப ஒரு பிரச்சனையும் வரல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இப்ப என்ன சொல்ல வர வியூஸ் போறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான காரியத்தை பண்ணியா நீ அந்த முட்டாள்தனமான காரியத்தை பண்ண ஆனா அத ரொம்பவே அழகா ஹேண்டில் பண்ணது உன் கூட ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தால அவதான் அவ மட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணாம இருந்திருந்தான்னு வச்சுக்கோயேன் நம்மளோட கிங் ஹோட்டல பத்தி எல்லாருமே வெளியே தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க கிடையாது <laughs> கிடையாது <laughs> கொஞ்சிருந்து <laughs> பண்ணிட்டாங்க <laughs> ஒரு <laughs> பாத்துட்டு <laughs> <laughs> 
ஜாங்கும் காட்டுறான் இந்த போட்டோ எல்லாம் பார்க்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கே ரொம்ப ஷாக்கா இருக்கு டே என்னடா இது நேத்து நான் சின்ன மீனா தான் பிடிச்சி வச்சிருந்தேன் ஆனா இப்ப இவ்வளவு பெருசா இருக்கு அது எல்லாமே போட்டோஷாப் பண்ணாங்க எப்படி போட்டோஷாப் பண்ணதே தெரியாது அந்த அளவுக்கு தத்துருவமா பண்ணிருப்பாங்க நம்ம ஆளுங்க இவ்வளவு ஏன் நீங்க பண்ண கொடூரமான ஸ்மைல் இருக்குல்ல அது கூட இவ்வளவு அழகா காட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவா அந்த இமேஜ் பாக்குறான் பார்த்தா இவனோட ஸ்மைல் அழகா இருக்கு டே நான் பேக் ஸ்மைல் பண்ற மாதிரி இருக்குடா ஏன்டா இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த போட்டோகிராஃபர் கூட்டிட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு அப்புறம் நம்ம ஜாங்கோ அங்க இருந்து போயிடுறான் நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் அவனோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் அதாவது போட்டோலயே நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து சைட் அடிச்சுட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி இவன் பாத்துட்டு இருக்கும் போது கீழே வந்து ஒரு ஆட் பாப்பா பாக்குது அதாவது ஒரு கேம் மாதிரி ஒருத்தங்க மேல உங்களுக்கு லவ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிற கேம் போல இத நம்ம ஹீரோவும் விளையாடுறான் அவங்கள அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அவங்களோட ஸ்மைலை எப்பயுமே உங்களுக்கு பாத்துட்டே இருக்கணும்னு தோணுதா அது மட்டும் இல்லாம அவங்கள பாக்கும் போது நீங்க உங்களையே அறியாம ஸ்மைல் பண்றீங்களா அப்புறம் அவங்களோட நம்பரை உங்களோட மொபைல்ல எப்படி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஒரு மாதிரி நிக் நேம் எழுதி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்வி கேக்குது நம்ம ஹீரோவும் இது எல்லாத்துக்குமே ஆமா ஆமான்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் அப்புறம் கடைசியா ஒரு கேள்வி கேக்குது இந்த கேள்விக்கு நம்ம ஹீரோவால பதில் சொல்லவே முடியல அப்படி என்னடா கேள்வி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்கள நீங்க நினைக்க கூடாதுன்னு நினைச்சா கூட அவங்க அவங்களோட நினைவுகளை வராங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஆமான்னு கொடுக்கலாமா இல்லைன்னு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டே இருப்பான் அப்புறம் கடைசியா ஆமான்னு சொல்லிடுறான் உடனே அந்த கேம்ல பைனல் அவுட் புட்டும் வந்துருது நீங்க அவங்க மேல லவ்ல இருக்கீங்க இந்த விஷயத்த போய் அவங்க கிட்ட டேரக்டா சொல்லிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஹீரோவும் சரி ஓகே எதுவா இருந்தாலும் அவகிட்ட டேரக்டாவே நம்ம போய் பேசி சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேச போறான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் வந்து இவனை பார்க்கவே கிடையாது இதை பார்த்துட்டு இவனும் என்ன இவ நம்மள பார்க்கவே மாட்டா எப்படியாவது அவளோட பார்வையில நான் படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினே சுத்திட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் இவனை கண்டுக்காம அங்க இருந்து போயிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல அங்க இருக்க ஒரு பிஸ்கெட்டை பாக்குறான் இதை பார்க்கும் போது அவனுக்கு ஞாபகமே வருது நம்ம ஹீரோயின் இன்டர்வியூ எடுக்கும் போது அந்த பிஸ்கெட்டை விரும்பி சாப்பிட்டுருப்பான் சரி ஓகே இதையே நம்ம அவகிட்ட கிஃப்டா கொடுத்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஸ்கெட் எல்லாம் வாங்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறதுக்கு போயிட்டு இருப்பான் சாரா ஒரு நிமிஷம் நில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வெளியே நம்ம ஹீரோயின் கூப்பிடலாம்னு போகும்போது அங்க நம்ம ஹீரோயினோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்ல அவன் வந்து அவளை ஹக் பண்ணிட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோவுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல இப்பதான் கல்லு மாதிரி இருந்த மனுஷன் கொஞ்சமாவது கரைய ஆரம்பிச்சான் ஆனா அதுக்குள்ள இப்படி ஆகி போச்சு சந்தோஷமா போயிட்டு இருந்த இடத்துல சாணிய வாரி அடிச்ச மாதிரி நம்ம ஹீரோ வந்து கொஞ்சம் கோவத்தோட அப்படியே சோகத்தோட அங்க இருந்து போயிருவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் அவ பாய் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து அங்க இருந்து போயிருவா அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருந்தா அவங்கிட்ட கோவப்பட்டு அவனை விட்டு விலகி போயிட்டே இருக்கா அவனும் வந்து கேக்குறான் சரா உனக்கு என்னாச்சு ஏன் என்னை விட்டு விலகி போற பின்ன என்னடா உனக்கு எப்பயாவது என் மேல கவலை இருந்திருக்கா இல்ல என்ன பத்தி கேர் பண்ணிருப்பியா எதுவுமே இல்ல எப்பயுமே உன்னோட ஒர்க் தான் முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் முக்கியம்னா அப்புறம் நான் இதுக்கு போ நீ எப்பயும் போல அவங்க கூடவே போயிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நானும் என்னோட வேலையை பாக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவன் வந்து கேட்க மாட்டான் என்ன சொல்ற என்னோட ஒர்க் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் சரி ஓகே இதுதான உன்னோட பிரச்சனை இதுக்கப்புறம் நான் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்க மாட்டேன் என்னோட எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸும் நீ மட்டும்தான் இதுக்கப்புறம் ஒன்னு தவிர எனக்கு வேற எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது வா வெளியே போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை கைப்பிடிச்சு எழுத்துட்டு போக பாக்குறான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் போற மாதிரியே தெரியல அப்படியே அழுதுகிட்டே இங்க பாருறா நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் செட் ஆகல பேசாம நம்ம பிரேக் அப் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர வேற வழியே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது என்ன நீ இந்த சின்ன பிரச்சனைக்கு எல்லாம் பிரேக் அப் சொல்லிட்டு இருக்க இது அந்த அளவுக்கு பெரிய விஷயம் கூட கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம இப்பதான் நான் சொன்னேன் இல்ல இதுக்கப்புறம் நான் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் உனக்கு தான் கொடுப்பேன்னு சொன்னேன் அப்படி இருந்தும் ஏன் இப்படி பண்ற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரி ஓகே இவன் ரொம்ப கெஞ்சிறான் இதை வச்சு பார்க்கும் போது இதுக்கப்புறம் என் மேல போக்கஸ் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் கூட போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் அவனுக்கு ஒரு கால் வருது அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து டே எங்கடா இருக்க நாங்க தான் டின்னருக்கு வர சொல்லியிருந்தோம் இல்ல ஏன் இன்னும் வரல அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறாங்க ஏ அவ்வளவுதான் நான் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு இதை பார்த்த உடனே செம்ம கடுப்பாகுது அப்படின்னா இப்ப கூட இவன் என் கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு
நீ எதுவுமே சொல்கிற மாதிரி தெரில அது மட்டும் இல்லாமல் உனக்கு இப்போ தெரியாதுரா இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் போனதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நினச்சி ஃபீல் பண்ணுவேன் அவகிட்ட நம்ம அப்போவே லவ்வை சொல்லியிருக்கலாமே அவளை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் போலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு இருப்பேன் போ போ நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு கார்க்குள்ளே போவான் ஆனால் போன வேகத்திலே மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்துடுறான் சரி சொல்லுங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது இவரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சரி சொல்றா உனக்கு எத்தனை பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது யாரை பத்தி சார் கேக்குறீங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ பத்தியா அட முட்டா பையில நான் உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ பத்தி கேக்குறா இது வரைக்கும் நீ எத்தனை பொண்ணுங்க கூட டேட் பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இது பொண்ணுங்க கூடயா இல்ல சார் நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் யாரையும் டேட் பண்ண கிடையாது நான் ஒரு பிஸி மேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் ஒரு பொண்ணால தான் இப்படி சோகமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிங்க ஏன்னா நானும் உன்னோட நிலைமை தாண்டி தான் பா வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகான பொண்ணை நான் பார்த்தேன் அவளதான் நான் லவ் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அவ தான் என்னோட கண்ணுக்கு அழகா தெரிஞ்சா இன்னும் சொல்ல போனா அவகிட்ட இருக்க ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு அழகா தெரியும் அவ பண்ற விஷயங்கள் அவளோட சிரிப்பு அவளோட கண்ணு இது மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம் என்னையே அறியாம நான் அவ்வளவு டீப்பா லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் நாங்க ஒண்ணு சேர கிடையாது பிரிஞ்சிட்டோம் ஆனா இந்த விஷயத்த நினைச்சு நான் எவ்வளவு நாள் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா பேசாம நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாமே நான் எதனால அவளை கைவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி தெரிஞ்சேன் அதனால தான்ப்பா நான் பண்ண தப்ப நீயும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட அப்படி உட்கார வச்சு பொறுமையா பேசிட்டு இருக்கேன் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் சரி உனக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்கா அந்த பொண்ணை கைவிட்டுறாத கடைசி வரைக்கும் அவளை பாத்துக்கோ முடியாம கைவிட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன் அப்புறம் என்ன மாதிரிதான் சில வருஷங்கள் கழிச்சு ரொம்பவே புலம்பிட்டு இருப்ப ஐயோ நம்ம அவளை மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை உனக்கும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் உங்ககிட்ட இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் சோ முடிவு உன்னோட கையில தான் இருக்கு ஏதோ ஒன்னு பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் அங்கிருந்து போலான்னு பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோ அந்த பிஸ்கெட்டை கொடுக்குறான் அதான் நம்ம ஹீரோயின்காக வாங்கி வச்சிருந்திருப்பான்ல அந்த பிஸ்கெட்டு ஏன்னா இவர்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு ஒரு கிளாரிபிகேஷனே வருது அதுக்கப்புறம் அவனும் கார் எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் காட்டுறாங்க இவ பிரேக் அப் ஆன ஃபீலிங்ல ரொம்பவே சோகமா பஸ்ல வந்துட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்தில் அவளோட ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்றா அவ எடுக்கல சரி வேற யாருக்கு கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது அவளோட பாட்டி ஞாபகம் வருது சரி நம்ம பாட்டிக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவும் கால் பண்றா அவளோட பாட்டியும் பேசுறாங்க என்னம்மா திடீர்னு கால் பண்ணிருக்க என்ன ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இல்ல பாட்டி ஒன்னும் இல்ல நான் நாளைக்கு உங்களோட வீட்டுக்கு வரலாம்னு இருக்கேன் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவங்களும் வான்னு சொல்றாங்க இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில நம்ம பாட்டியோட ரெஸ்டாரண்ட் காட்டுறாங்க இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் வந்து கடைக்கு வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு சாப்பாடு அப்புறம் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாத்துமே கொடுத்துட்டு இருப்பான் இந்த நேரத்துல நம்ம பாட்டியோட கடைக்கு ரெகுலரா வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயினை மருமக மருமகன்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் அதை பெருசா எடுத்துக்கல அவங்க சொன்னது எல்லாத்துமே கொடுத்துட்டு இருப்பான் ஆனா இது நம்ம பாட்டிக்கு வந்து ரொம்பவே கோபமா இருக்கும் அந்த மாதிரி மருமகன் கூப்பிட்டு இருந்தா ரெண்டு வயசான ஆளுங்க கிட்ட போயிட்டு ஏ எதுக்காக என்னோட பேத்திய மருமகன் கூப்பிட்டு இருக்கீங்க தனிக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்குமே பசங்க கூட கிடையாது அப்படி இருந்தும் எதுக்காக என்னோட பேத்திய மருமகன் கூப்பிடுறீங்க அந்த மாதிரி கூப்பிடுற வேலையை வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள மிரட்டிட்டு இருப்பாங்க சோ ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பாட்டியும் ஹீரோயினும் உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப நம்ம பாட்டி வந்து கேக்குறாங்க சொல்லுமா சாரா உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆச்சு உன்னோட பேச பார்த்தாலே தெரியுது ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப சோகமா இருக்க அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் இல்ல பாட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லையா என் பேச சோகமாவா இருக்கு எனக்கு எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் சரி ஓகே ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை மறைக்கிற ஆனா அது என்னன்னு தான் தெரியல சரி ஓகே அது இருக்கட்டும் நீ திரும்ப போகும்போது நான் உனக்கு நிறைய சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறேன் அது உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடு அப்படின்னு சொல்லும்போது பாட்டி இல்ல வேணாம் ஏன் வேணாம் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் பிரேக் அப் பண்ணிக்கிட்டோம் எது பிரேக் அப் பண்ணிக்கிட்டீங்களா சரி ஓகே ஏதோ ஒண்ணு நல்லது நடந்திருக்கு எது நல்லது நடந்திருக்கா அப்போ எனக்கு பிரேக் அப் ஆனது உங்களுக்கு சந்தோஷமா இல்லமா நான் அப்படி சொல்ல வரல உனக்கு செட் ஆகாத ஒரு தப்பான பையனோட நீ ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்க இப்போ அதை ரியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீ அந்த பையனை விட்டு பிரேக் அப் பண்ணிட்டு வந்திருக்க என்ன பாட்டி சொல்றது கரெக்டா பாட்டி நான் இன்னும் பிரேக் அப் ஆன ரீசனே சொல்லல அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அந்த பையன் மேல தான் தப்பிருக்கு நீங்க இவ்வளவு கன்ஃபார்மா சொல்றீங்க ஏன்னா ஏன் பேத்தி மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீ எந்த வித தப்புமே பண்ணி
மாசமா நம்மளோட கம்மியா ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ராயல் ஹோட்டல் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கிங் ஹோட்டலை விட ரெவன்யூ அதிகமா ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையா பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன் முன்னாடியே எனக்கு அது எவ்வளவு இரிட்டேட்டா இருந்துச்சு தெரியுமா இங்க பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவீங்களோ ஏது பண்ணுவீங்களோ அது எனக்கு தெரியாது நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து நம்மளோட ஹோட்டல் அப்புறம் ஏர்பிளைன் சர்வீஸ் அப்புறம் மால் இதோட ரெவன்யூ எல்லாத்தையுமே நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண போறீங்க இது வரைக்கும் வந்ததை விட அப்படின்ற மாதிரி கோபமா பேசும்போது இவங்களும் சரி ஓகேப்பா நாங்க பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் அங்க இருந்து போயிடுறாரு சோ நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே எந்திரிச்சு போலாம்னு பாக்கும்போது நம்ம ரேன் சொல்றா ஏண்டா உன்னால இதை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிற அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல பேசாம நீ ஒழுங்கா ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கோ மிச்ச எல்லாமே நான் பாத்துக்கிறேன் ஏன்னா உனக்கு இதெல்லாம் எப்படி பண்றதுன்னே தெரியாது சோ அதனாலதான் சொல்றேன் நான் பண்றத வேடிக்கை மட்டும் பாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் என்ன எனக்கு பண்ண தெரியாது நம்ம எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது உனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது உன்னால முடிஞ்சத நீ பண்ணு என்னால முடிஞ்சத நான் பண்றேன் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே ஒரு மாதிரி மாசம் அங்க இருந்து போவான் இப்ப அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் அந்த கிங் ஹோட்டல்ல விஐபி கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடிய இடத்துக்கு ப்ரொமோஷன் ஆயிருப்பாள் அந்த போர்ஷனுக்கு வேலை பாக்குறதுக்காக போக போறா போறதுக்கு முன்னாடி அவளோட பழைய மேனேஜர் கிட்ட நீங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்த எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவளுக்கு வந்து அதுவும் கடுப்பா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த விஐபி கஸ்டமர் வரக்கூடிய இடத்துக்கெல்லாம் நானே போனது கிடையாது அதை வச்சு பாக்கும்போது கண்டிப்பா நீ ஒரு ஒன் மந்த் கூட தாக்கு பிடிக்க மாட்டேன் பாதிலே வெளியே வந்துருவ எந்த சேர்மன் உன்ன சேர்த்து விட்டாரோ அவரே உன்ன துரத்தி அடிச்சிருவாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஓகே மேடம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் எல்லாத்தையுமே சிரிச்ச மேனிக்கே ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் இப்ப புதுசா வேலை பார்க்க போறாள் அந்த இடத்தோட மேனேஜர் வந்து நம்ம ஹீரோயினை கூப்பிடுறாங்க உன்னோட பேர் தான் சாரா பாமா நான் தான் உன்னோட புது மேனேஜர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்து இந்த பழைய மேனேஜர் மேடம் இவளோட பழைய மேனேஜர் நான் தான் அது மட்டும் இல்லாம இவ பேச்சுலர் டிகிரி கூட முடிக்கல ரெண்டு வருஷம் தான் காலேஜ் போயிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஓகே மேடம் அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் ஒரு மாதிரி நம்ம ஹீரோயினுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே அவள் அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போறாங்க விஐபி போர்ஷனுக்கு நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போகும்போது இந்த மேனேஜர் எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்றாங்க நார்மலா நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஆனா இந்த இடத்துக்கு கொரியாவில் இருக்க டாப் பிசினஸ் மேன்ஸ் மட்டும் தான் வருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு அதிக ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு போர்ஷன் அது இந்த விஐபி போர்ஷன் தான் இதுல இருந்து தான் நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு நிறைய இன்கம் கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கும் இந்த பெயிண்டிங்க பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி நிப்பா இந்த டிராயிங்க லண்டன்ல இருந்து நம்மளோட சேர்மன் தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு அவருக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு அதே மாதிரி அவருக்கு உன்னோட ஒர்க்கும் நல்லா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து இந்த இடத்துக்கு வர வச்சிருக்காரு அவரோட நம்பிக்கையா நீ காப்பாத்தும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் அவளோட ட்ரெஸ்ஸையும் போய் சேஞ்ச் பண்ணிடுறா அது பார்க்க நல்லா இருக்கும் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவன் அவனோட ரூம்ல உட்காந்துட்டு நேற்று நம்ம ஹீரோயினை அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஹக் பண்ணிருப்பான்ல அத பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் ஆல்சோ அந்த போலீஸ் ஆபிசர் கூட பாசிட்டிவா பேசிருப்பாரு என்னால அந்த பொண்ணை மட்டும் கைவிட்டுறாத அதுக்கப்புறம் பியூச்சர்ல அதை நினைச்சு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதையும் அப்படியே யோசிச்சு பாத்துட்டு இருப்பான் அந்த நேரம் பார்த்து இவனோட அசிஸ்டன்ட் ஜாங் இருக்கான்ல அவன் வரான் பாஸ் அதை பத்தி எல்லாம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைச்சிச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அதை பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னும் எந்த வித ஐடியாவும் கிடைக்கல அட என்ன பாஸ் நீங்களே இப்படி சொல்றீங்க கம்பெனி வேற இருக்க இருக்க இன்னும் கீழே போயிட்டே இருக்கு எப்படி நம்ம அதோட ஷேர் எல்லாம் ஏத்துறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இது கம்பெனியா ஆமா நான் கம்பெனியை பத்தி தான் சொன்னேன் நீங்க இதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க ஆஹ் நானும் உங்க கம்பெனி பத்தி தான் யோசிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சுட்டு இருப்பான் உடனே நம்ம ஜாங்கும் பாஸ் இத்தனை நாளா நமக்கு ஆப்பனண்டா இருந்தாங்கல்ல ராயல் ஹோட்டல் அவங்க இவ்வளவு நாளா நம்மளை விட கம்மியா தான் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா திடீர்னு பார்த்தா நம்மளை விட இந்த மந்த் அதிகமா ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட ஸ்டாட்டிக்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு அவங்கள மாதிரியே நம்மளும் இந்த டைம் பண்ணணும் அப்பதான் நம்மளோட ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது நம்ம அவங்களோட ஸ்டாட்டிக்ஸ காப்பி பண்ணுமா அப்படிலாம் இருக்க கூடாது நம்ம நேர்மையா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம அசிஸ்டன்ட் குபேர்னு சிரிச்சிடலாம் பாஸ் எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது நீங்க சொல்றது கேட்
கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஹீரோயின் பாக்கவே மாட்டா இப்படி இவன் சோகமா உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம அசிஸ்டன்ட் வரான் என்ன பாஸ் அந்த சாரா வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் உங்களோட ஆட்டிடியூடே சரியில்லா என்கிட்ட ரொம்பவே ரூடா நடந்துட்டு இருந்தீங்க ஆனா அதுவே அவங்க இந்த ரூம்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அப்படியே ஒரு மாதிரி சாஃப்டா மாறிட்டீங்க எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணீங்க ஒருவேளை நீங்க அவளை லவ் பண்றீங்களா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஷாக்கா இருக்கு இவனுக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி வேறப்பாவே அவனோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் என்ன சொல்ற நீ சொல்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு அவளை சுத்தமா பிடிக்கவே பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாம அவ என்னோட டைப் கிடையாது எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு அவ கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைன்னு சொல்லி சாதிச்சுட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் நம்ம ஜாங்க அதை விடுற மாதிரி தெரியல பாஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க கண்டிப்பா அந்த பொண்ணை லவ் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு பயங்கரமா கோவம் வந்துருது ஏன்டா நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க மறுபடியும் மறுபடியும் நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாங்க அங்க இருந்து அடிச்சு தோர்த்திடுறான் இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோட புது மேனேஜர் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து நம்ம ஹீரோயினை அந்த ஸ்டாஃப் எல்லாத்துக்குமே அறிமுகப்படுத்துறாங்க நம்மளோட விஐபி போர்ஷன்ல ஒர்க் பண்றவங்க இந்த ஸ்டாஃப் மட்டும்தான் இவங்க தான் தனித்தனியான ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஒரு வணக்கத்தை போட்டு அவங்க எல்லார்ட்டையுமே இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிட்டு இருப்பா அந்த நேரம் பார்த்து அந்த மேனேஜர் அங்க இருந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாஃப்ல இருந்த ஒரு பொண்ணு ஏ எங்க பாரு எங்களோட மேனேஜர் வேணா உன்ன ஒரு பெரிய ஆளா நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா நாங்க அப்படி நினைக்கல சொல்ல போனா நீ ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி கூட முடிக்கல ரெண்டு வருஷம் தான் காலேஜ் போயிருக்க அதை வச்சு பார்க்கும்போது நீ எங்க அளவுக்கு ஈக்குவலான ஆள் எல்லாம் கிடையாது எங்களை விட எப்பயுமே கம்மியா தான் இருக்கணும் ஓகேவா எங்களை தாண்டி போகணும்னு மட்டும் நினைக்காத ஏன்னா இங்க இருக்க எல்லாருமே மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருக்கோம் அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்க ஸ்டாஃப் எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயினா ஒரு மாதிரி அவமானப்படுத்துற மாதிரி பேசுறாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயின் அதை ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்கல நீங்க என்ன வேணா பேசிக்கோங்க என்னோட ஒர்க்கை நான் பாக்க தான் போறேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா இப்போ இந்த நேரத்துல நம்ம ரேன் இருக்காங்கல்ல அவங்க நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் கூட்டிக்கிட்டு நம்ம காங் வேலை பாக்குற இடம் இருக்குல்ல அது அந்த மால அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்கள்ல நீங்க இது வரைக்கும் சேல் பண்ணதை விட அதிகமா சேல் பண்ணி காட்டணும் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களும் ஓகே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இங்க சொன்ன கையோட இப்ப அடுத்த சீன்ல அந்த கிங் ஏர்பிளைன் சர்வீஸ் இருக்குல்ல அதான் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் யாங் வேலை பாக்குற இடம் அந்த இடத்துக்கும் போயிட்டு இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ரெவன்யூ வந்ததை விட அதிகமா நீங்க ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவ சாப்பாடு பண்ற இடத்துல போய் செக் பண்ணி பாக்குறா அப்ப அந்த இடத்துல ஒருத்தனோட ட்ரெஸ்ல வந்து லைட்டா கரை இருக்கும் என்ன இவன் எவ்வளவு பெரிய இடத்துல வேலை பாக்குறான் ஆனா நீட்டா இருக்கணும்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை வேலையை விட்டு தூக்க சொல்லிடுறா அப்புறம் அதுக்கு எடுத்து ஒருத்தன் ட்ரெஸ் கரெக்டா மாட்டாம இருப்பான் அவனை பாத்துட்டு இவனையும் வேலையை விட்டு தூக்கிரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா சோ இந்த மாதிரி ரெவன்யூவை அதிகமா ஜென்ரேட் பண்ணணும் வருது <laughs> ஒரு <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> மேனேஜரும் <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> <laughs> குழப்பத்தில் இருக்கான் 
வந்து சும்மா விடுற மாதிரி தெரில அவ எப்ப மெசேஜ் பண்றாலும் அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணி பாத்துட்டே இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் போனும் கையுமா உட்காந்துகிட்டே இருக்கான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து இவனுக்கு ரிப்ளைவே வரல இருந்தாலும் இவனும் வெறித்தனமா பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் போன இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றா அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அவ வீட்டுல இருப்பா அப்ப அவ கூடவே நம்ம யாங்கும் இருப்பா ஏ சாரா நீ பாத்தியா ரேன் வந்து எல்லா இடத்துக்குமே ரைடு போனாங்க எதுக்காகனா இதுக்கப்புறம் அவங்களோட கம்பெனிஸ் இன்கம் எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்சோ இந்த ரைட்ல ரெண்டு பேரை வேலையை விட்டு கூட தூக்கிருக்காங்க ரொம்பவே ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒர்க்க பத்தி சில விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ டைரக்டா காலே பண்ணிடுறான் ஹீரோயின்க்கு ஆனா இவன் நம்ம ஹீரோட நம்பரை சேவ் பண்ணி வைக்கல போல அதனால அது நம்ம ஹீரோன்னு சொல்லிட்டு இவளுக்கு தெரியல ஏதோ அன்னோன் நம்பர் நினைக்கிறேன் அதனால காலையை அட்டன் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அது எடுக்கவே இல்ல அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்களோட மூணாவது ஃப்ரெண்ட் காங் இருக்கா அவளை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க வாழ்ந்தா காங் மாதிரி தான் வாழணும் அவ வேலை பார்த்த இடத்துலயே அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சு அவன் மேனேஜராவும் மாறிட்டா அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு சீக்கிரமா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை இருக்கு ஒரு ஃபேமிலியா இருக்காங்க லைஃப்ல அவளுக்கு எல்லாமே ஈஸியா கிடைச்சிருச்சு இல்ல எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம காங்கோட போட்டோ பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம காங்க காட்டுறாங்க இவ வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல இவளோட மாமனார் மாமியாரும் இருப்பாங்க என்னமா மருமாவில ஒர்க்க முடிச்சுட்டு வந்துட்டியா சரி சரி போய் சோராக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இவ்வளவு ஒரு மாதிரி பண்ணிவா பேசுவா சரி ஓகே அத்தா நான் போய் ஆக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு வந்து பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல அந்த மாமனாரும் மாமியாரும் நிறைய ஃப்ரூட் அப்புறம் சாப்பாடு இது எல்லாத்தையுமே பாதி தின்னும் தின்னாம வச்சிருக்காங்க ஐயா என்ன இப்படி இருக்கு சரி காலையில ஆக்கி வச்சது இருக்கான்னு சொல்லி போய் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய் பார்த்தா அந்த இடத்துலயுமே எதுவுமே இல்ல எல்லாத்தையுமே வலிச்சு சாப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க என்னடா இது எல்லாத்தையுமே தின்னு வச்சிருக்காங்க சரி எல்லாத்தையும் தின்னாங்க அட்லீஸ்ட் எடுத்த பொருளை எடுத்ததுலயே வைக்க மாட்டாங்க எல்லாம் போட்டது போடபடி அப்படியே கிடக்குது இந்த பாத்திரம் கூட விளக்கல சரி ஏதோ ஒண்ணு இவங்களே எப்பயாவது ஒரு டைம் தானே வராங்க நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்த இங்க சமையல் பொருள் எதுவுமே இல்ல நான் கடைக்கு போயிட்டு தான் வாங்கிட்டு வரணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆ சரி சரி சீக்கிரமா போ அப்படின்ற மாதிரி எகத்தாலமா பேசிட்டு இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டு நம்ம காங்கோட பொண்ணுக்கு செம்ம காண்ட் ஆயிருது அட நீயாம கஷ்டப்படுற பாட்டியோட ஃபேமிலி தான் எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்டுட்டு போனாங்க இப்ப மறுபடியும் எதுக்காக நீ கஷ்டப்பட்டு சமைக்கிறா அவங்க மறுபடியும் வந்து தின்றதுக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஏ பெரியவங்க கிட்ட என்ன பேசுற கொஞ்சம் வாய் அடக்கி பேசிடு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசக்கூடாது பெரியவங்க முன்னாடி ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளோட குழந்தையை கண்ட்ரோல் பண்றா அதுக்கப்புறம் குழந்தையை கூட்டிக்கிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு சமையல் பொருள் எல்லாத்தையுமே வாங்கிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல அந்த குழந்தை சொல்லும் ஏமா தாத்தாவும் பாட்டியும் இந்த மாதிரி தான் அடிக்கடி நம்மளோட வீட்டுக்கு வந்து இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டுட்டு போயிடுறாங்க அவங்க சாப்பிடுறது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட ஃபேமிலியையும் கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க ஆல்சோ சாப்பிட்டு எதுக்குமே அவங்க காசும் தர மாட்டாங்க அப்படி இருந்தும் எதுக்காக மாதிரி அவங்களுக்கு சமைச்சு போட்டுட்டு இருக்க ஒரு வேலை நான் சமைக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ என்னமோ அவங்களே எப்பயாவது ஒரு டைம் தானே வராங்க வீடு சாப்பிட்டுட்டு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவு பேசிட்டு அவளோட ஹஸ்பண்ட்க்கு கால் பண்ணி எங்க எங்க இருக்கீங்க நான் சமையலுக்கு தேவையான பொருள் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் இது எல்லாமே என்னால மட்டும் தனியா தூக்கிட்டு போக முடியாது நீங்களும் வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஐயோ என்னால வர முடியாதுமா இங்க வேற ஒரு மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க அதை நான் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணி ஆகணும் நான் மனுச்சிருமா நான் நைட்டு கொஞ்சம் லேட்டா தான் வருவேன் எனக்காக வெயிட் பண்ணாத சாப்பிட்டு தூங்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓ அப்படியா சரி ஓகே நீங்களும் ரொம்ப ஸ்டெயின் பண்ணிக்காதீங்க சீக்கிரமா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு காலை கட் பண்ணிட்டு அந்த சமையல் பொருள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பா இப்ப அடுத்த நாள் காலையில காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ அந்த போனை பாத்துக்கிட்டே தூங்கி இருக்கான் நம்ம ஹீரோயின் மெசேஜ் இல்லைன்னா கால் பண்ண மாட்டாளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்ப இவன் முடிச்சு பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது நம்ம ஹீரோயினை இவன் அனுப்பின மெசேஜே பாக்கல இவனுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல என்னடா இது நேத்து நைட் அனுப்பின மெசேஜ் கால் எதையுமே பாத்துருக்க மாட்டாளா ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில எந்திரிச்ச உடனே அந்த விஐபி வரக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ போறான் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கஸ்டமரை ட்ரீட் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம ஹீரோயின் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பா நம்ம ஹீரோ இங்க பாரு நான் ஏதோ ஆர்டர் பண்றதுக்கு வரல உங்ககிட்ட பேச வந்திருக்கேன் நேத்து நான் கால் பண்ண மெசேஜ் பண்ண நீ எதுக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல என்ன இப்படி என்ன அழைச்சிப்படுத்துற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எது நானா எனக்கு சத்தியமா தெரியல நீங்களா கால் பண்ணீங்க நேத்து ஆமா நான் தான் பண்ண மெசேஜ் கூட பண்ண ஏன் என்னோட நம்பர் நீ சேவ் பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி
ஜாங் வந்து காட்டிட்டு இருக்கான் சார் நீங்க ரொம்ப நேரமா இந்த போட்டோஸை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எதையாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணுங்க சார் இன்னைக்குள்ள நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இவன் பிரஷரோட பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ இதை பத்தி எல்லாம் பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டான் டே ஜாங் நீ என்ன பண்ணுவே எது பண்ணுவே அது எனக்கு தெரியாது நான் இன்னைக்கு நைட்டு சாரா கூட டின்னர் சாப்பிட்டாகணும் ஏன்னா அவ புதுசா வேலைக்கு எல்லாம் வேற சேர்ந்திருக்கா சோ அதை கொண்டாடுற விதமா நான் கூட டின்னர் சாப்பிட்டே ஆகணும் வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சரி ஓகே சார் நான் ஏற்பாடு பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி அவனும் சொல்லிட்டு இருப்பான் இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம யாங்க காட்டுறாங்க இவ எப்பயும் போல பிளைட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அதுல இருந்த கேப்டன் வந்து அவ கிட்ட கொஞ்சம் தப்பா நடந்துட்டு ட்ரை பண்றான் இன்னைக்கு ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ ஃப்ரீயா இருந்தா என் கூட வந்து டின்னர் சாப்பிடுறேன் அப்புறம் அப்படியே என்னோட ரூமுக்கு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவளுக்கு ரொம்பவே காண்டா இருக்கு இங்க பாருங்க நீங்க நினைக்கிற பொண்ணு நான் கிடையாது எனக்கு உங்களை பார்த்தாலே கோபமாவும் எரிச்சலாவும் வருது தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போயிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது என்ன உன்னை விட பெரிய ஆபீசர் கிட்ட இப்படிலாம் மரியாதை இல்லாம பேசிட்டு இருக்க அந்த மாதிரி பேசினா உன்னோட வேலைக்கு தான் ஆபத்துன்னு உனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஜான் வரான் சார் என்ன எங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு எது வேணாலும் கேளுங்க நான் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறேன் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல எனக்கு எது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம யாங்க கிட்ட நான் சொன்னது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுவா இருந்தாலும் யோசிச்சுப்பாரு ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க இருந்து போவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜானும் கேட்கறான் என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா இல்ல ஒன்னும் பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது சரி ஓகே இன்னைக்கு நீங்க ஈவினிங் ஃப்ரீயா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இல்ல இல்ல எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நான் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு நல்லா தூங்கணும் இல்ல நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளியே டின்னர் சாப்பிட போலாம்னு நினைச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவ்வளவு ஒரு மாதிரி பாக்குறா எனக்கு மட்டும்தான் இவன் மேல லவ் பண்ற ஃபீல் வந்துச்சு நினைச்சேன் ஆனா இவனுக்கும் வந்திருக்கு போல அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் நைட்டு அவன் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி இவ்வளவு அவன் கூட சேர்ந்து நைட்டு ஒரு இடத்துக்கு டின்னருக்கு போவா அப்ப அந்த இடத்துல அவன் நம்ம ஜான் கிட்ட வெளிப்படையாவே ஒரு விஷயத்த சொல்றா எனக்கு நல்லா தெரியுது நீ என் கூட க்ளோஸா இருக்க தான் ட்ரை பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ்லயே நான் தான் ரொம்ப சீனியர் அதனால அடுத்த வருஷம் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா நான் மேனேஜர் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நான் இப்பவே உன் கூட ஃப்ரெண்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தானே என் கூட ஃப்ரெண்டா இருக்க ட்ரை பண்ற ஆனா நீ நினைக்கிறது கண்டிப்பா நடக்காது என்னோட சர்வீஸ் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு பெருசா எதுவுமே பண்ண கிடையாது அதை வச்சு பாக்கும்போது அடுத்த வருஷம் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு கம்மி தான் சப்போஸ் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலனா நான் இந்த வேலையை விட்டுட்டு போயிருவேன் அதுக்கப்புறம் நீ என் கூட ஃப்ரெண்டா இருந்தது எல்லாமே வேஸ்டா போயிரும் அதனால என்ன விட்டுட்டு அடுத்து வேற யாரு ப்ரொமோஷன் ஆக போறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்து அவங்க கூட போய் ஃப்ரெண்ட் ஆயிரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா ஆனா நம்ம ஜான் அதுக்காக எல்லாம் இவ கூட ஃப்ரெண்டா இல்ல நிஜமாவே இவ்வளவு லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினைக்கிறான் போல சோ இப்போ நம்ம யாங் சொன்னதுக்கு இவன் என்ன பதில் சொல்றானா உனக்கு ப்ரொமோஷனே கிடைக்கலனா கூட பரவாயில்ல நான் உன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன உடனே நம்ம யாங்குக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அப்படி ஒரு மாதிரி அவனை வச்சுக்கணும் வாங்காம பாத்துட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோ சாரா கூட டின்னர் சாப்பிடுறதுக்காக போயிட்டு இருக்கான் நம்ம அசிஸ்டன்ட் வந்து அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டான் போல சார் உள்ளதான் இருக்காங்க நீங்க போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு உள்ள பாக்குறான் பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் இருக்கா இவனை பார்த்து அப்படியே ஒரு மாதிரி அழகா ஸ்மைல் பண்ணுவா நம்ம ஹீரோக்கு அது தாங்கவே முடியல எப்படியோ இவ கூட நான் டின்னர் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த ரூம்குள்ள போறான் பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் கூட வேலை பாக்குற ஒர்க்கர்ஸும் அந்த இடத்துல இருப்பாங்க இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ பதவி அடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடுறான் வந்துட்டு கதவு சாத்திட்டு அட லூசு பயில என்னடா பண்ணி தொலைஞ்ச நான் சாரா உமர் தானே கூப்பிட்டேன் ஆமா பாஸ் நீங்க சாராவை கூப்பிடும் போது அவளோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஒர்க்குக்காக டின்னர் வைக்கிறேன்னு சொன்னீங்க சோ அப்ப அவ கூட வேலை பாக்குற ஒர்க்கர்ஸ் இல்லாம எப்படி அதனாலதான் நான் அவங்களே கூப்பிட்டேன் அட போடா லூசு பயில அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் புலம்பிட்டு இருப்பான் சரி சரி பேசினது போதும் பாஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க உள்ள போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பிடிச்சு உள்ள தள்ளி விட்டுறான் நம்ம ஹீரோவும் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களும் வணக்கத்தை போட்டுறாங்க ஐயா இதுக்கு அப்புறம் வெளியே போன வேலைக்கு ஆகாது நம்ம இங்கே உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்ல உட்காந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினோட மேனேஜரும் சார் எங்களுக்காக நீங்க டைம் தனியா ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு வந்து டின்னர் அட்டன் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு எல்லாருமே நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோவும் இது எல்லாத்தையுமே உட்காந்து பாத்துட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் சாப்பிடவே மாட்டான் ஏன்னா இந்த இடத்துல எல்லாமே
சொல்ற நான் ஜஸ்ட் டின்னர் தான் வச்சேன் இதுல என்ன இருக்கு ஆமா டின்னர் தான் வச்சீங்க இது உங்களுக்கு வேணா சாதாரணமா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னால நீங்க அதிகமா செலவு பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம என் மேல யாராவது இப்படி இறக்கம் காட்டினாங்கன்னா அது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இதுக்கப்புறம் இதை பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி கோவத்தோட பேசிட்டு அங்க இருந்து போவா இப்படி இவ கோவத்தோட வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்படி டோர் ஓபன் பண்ணி உள்ள போலான்னு பாக்கும்போது அந்த இடத்துல டிர்னு லைட்ஸ் ஆன் ஆகுது அப்புறம் ரெண்டு பேர் எல்லாம் வராங்க அது வேற யாரும் கிடையாது நம்ம காங்கும் யாங்கும் தான் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ சாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அப்புறம் நம்ம காங் வந்து ஹீரோயினுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்பா அது அவ்வளவு வாங்கி வச்சு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல இன்னர் வேற இருக்கு என்னடி உங்க ரெண்டு பேருக்கு லூசா பிடிச்சிருச்சு இதுக்காக இன்னர் வேற எல்லாம் கிஃப்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஏ கல்லி எங்க ரெண்டு பேருக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கு நாளைக்கு தான் பர்த்டே இருந்தாலும் ஒரு சர்பிரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் நாங்க இன்னைக்கே சும்மா உனக்கு ஹாப்பி பர்த்டே சொன்னோம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த இன்னர் வேற எதுக்கு கிஃப்ட் பண்ணா நாளைக்கு எப்படி உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து உனக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணுவான் அப்ப அவன் கூட நீ நைட் ஒன்னா இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் நைட் அவன் பார்க்கும் போது நீ அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க இந்த இன்னர் வேற வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அடடா நான் இன்னும் உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு என்னடி சொல்ற பிரேக்கப்பா ஏன் எங்க கிட்ட இதை சொல்லல ஏன்னா இந்த நேரத்துல தான் எனக்கு ப்ரொமோஷன் எல்லாம் கிடைச்சிச்சு சோ அந்த சந்தோஷத்துல நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் சோகமா இருக்கிறத பாத்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ஹீரோயினா கொஞ்சம் ஹாப்பியா வச்சிருக்க ட்ரை பண்றாங்க அப்படியே பாட்டு எல்லாம் பாடிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு அவளுக்கு சரக்கு பாட்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியே அவங்களோட வைப்ல ஐக்கியம் ஆயிடுறா அப்படியே இதோட இந்த நைட்டும் முடியுது இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோ எப்பயும் போல அவனோட வேலையை பாக்கலாம்னு சொல்லி போகும் போது நம்ம அசிஸ்டன்ட் கிட்ட வந்து கேக்குறான் ஏன்டா நான் இந்த ஃபேமிலியில பிறந்ததுனால காசை பத்தி கவலைப்படாம நல்லா கண்ட மாதிரி செலவு பண்றனா என்ன எந்த பைத்தியகாரம் பாசி இது உங்க கிட்ட சொன்னது ஆனா இது உண்மைதான் அப்படி இருந்தாலும் இது எப்படி உங்க கிட்ட சொல்லலாம் எவனுக்கு அந்த அளவுக்கு தைரியம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவன் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ முடிச்சு பாப்பான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம அசிஸ்டன்ட் அங்க இருந்து ஓடி போயிடுறான் போகும்போது இன்னைக்கு சாராவுக்கு பிறந்த நாள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போவான் நம்ம ஹீரோயின் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறான் ஓஹோ அப்படின்னா இன்னைக்கு அவளுக்கு பிறந்த நாளா நம்ம ஏதாவது ஒன்னு பண்ணியே ஆகணுமே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்புறம் இவன் அவனோட ரூம்குள்ள வந்து பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம ரேன் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ கிட்ட அவனோட அம்மா கொடுத்த கிஃப்ட் அந்த கிளாக் இருக்கும்ல அத அவ கையில வச்சுட்டு இருக்கா இத பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப காண்டாயிருது ஓடி போயிட்டு அந்த கிளாக் புடிங்கிடுறா இதெல்லாம் தொடர்றதுக்கு உனக்கு தகுதியே கிடையாது இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எடுக்காத சரியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஏன்டா இப்ப கோவப்படுற சின்ன குழந்தையாட்டம் அது மட்டும் இல்லாம நீ என்கிட்ட என்னமா சொன்னேன் எனக்கு அப்பாவோட சொத்து எல்லாம் ஆசை இல்ல அதனால நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் இருக்க போறதே கொஞ்ச நாள் தான் அது வரைக்கும் என்ன சும்மா விடு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் ஆனா நேத்து அந்த விஐபி போர்ஷன் பாத்துட்டு இருக்க டீம் எல்லாம் கூப்பிட்டு எதுவும் மீட்டிங் மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தா எதுக்காக அப்படி பண்ண சொத்து எதுவும் வேணாம்னு நினைக்கிறவன் எதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணணும் ஏ இங்க பாரு நான் அதே தான் மறுபடியும் சொல்றேன் எனக்கு சொத்து எதுவும் தேவை கிடையாது நான் இந்த இடத்துல இருக்க போற கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை எதுவும் கொடுக்காம இரு எனக்கு என்னமோ உன்னோட அம்மாவுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை தான் உனக்கு ஏற்பட போகுது நினைக்கிறேன் இந்த கிளாக்கை தூக்கி வெளியே போடுறா இத குழந்தைத்தனமா இதெல்லாம் வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை பயங்கரமா வெறுப்பேத்திட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு விட்டு போறா இவ போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஏதோ ஒரு பிளாஷ் பேக் பத்தி நினைச்சு பாக்குறான் அது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ சின்ன வயசுல இருக்கும் போது நம்ம ரேன் என்ன பண்ணிருப்பானா அவனோட அம்மா கிஃப்டா கொடுத்த அந்த கிளாக்க ஜன்னலுக்கு வெளியே கீழே போடுற மாதிரி வச்சிட்டு இருப்பா இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் கேட்பான் ஏ ஒழுங்கா அந்த கிளாக்க கொடுத்துரு அது எனக்கு என்னோட அம்மா கொடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவதான் உன்னை பிடிக்கலன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டாள இப்ப எதுக்காக அவளை நினைச்சிட்டு இருக்க அவளை மறந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாக்க அப்படியே போட்டிருக்கா அப்பதான் அது கீழே போய் விழுந்து உடஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அந்த கிளாக்க எடுத்துட்டு வந்துட்டு அவனோட அம்மாவும் நினைச்சு கதறி கதறி அழுந்துட்டு இருந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில இவனோட வீட்டுல நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே நம்ம ஹீரோ கிட்ட குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த சேம் டைம்ல ஒரு மாதிரி ஃபேக் ஸ்மைலோட பண்ணிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையுமே பார்க்கும் போது அவனுக்கு அவ்வளவு கோவம் வந்திருக்கும் ஏனே தெரியல ஒருவேளை அவனோட அம்மா காணாம போனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி அவனை சுத்தி நிறைய பேர் சிரிக்கிறது அவனுக்கு பிடிக்கலையா என்னன்னு தெரியல இதனாலதான் அவனுக்கு ஸ்மைல் பண்றவங்கள பார்த்தாலே
எதுக்காக அவங்க கேட்டப்ப ரொம்பவே விலை கம்மியா இருக்க ட்ரிங்ஸ் சொன்னா அதனால நமக்கு தான் லாஸ் ஆகும் எப்பயுமே யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம கிட்ட எது ரொம்பவே விலை அதிகமா இருக்கோ அதுல இருந்து தான் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்பதான் நம்மளோட இன்கமும் அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின திட்டிட்டு இருப்பான் அவ்வளவு சரி ஓகே நான் இதுக்கப்புறம் அப்படியே பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே டென்ஷனா இருப்பான் ஏன் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹோட்டல்ல டேரக்டரா இருந்த மின்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்ப்ளாய பத்தி சர்ச் பண்ணி பாத்திருப்பான்ல அவங்கள பத்தி நான் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவனுக்கு கூட எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைச்சிருக்காது அதுக்கப்புறம் இப்ப மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மின்சோன்றவங்களை பத்தி எப்படியாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிங் ஹோட்டல்ல இது வரைக்கும் வேலை பார்த்த ஒர்க்கர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருக்க ஃபைல் எல்லாத்தையுமே தேடி பாக்குறான் ஆனா அந்த இடத்துலயும் அந்த மின்சோன்றவங்களை பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்க ஆல்கிட்டையும் கேட்கறான் ஏன் அவங்களை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது சார் எனக்கே சத்தியமா தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கிங் ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்தவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கணும் ஆனா நீங்க சொல்றவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ஏன் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல அது இருக்கட்டும் சார் நீங்க யார பத்தி தேடுறீங்க அவங்களோட நேமே எனக்கு மென்ஷன் பண்றீங்களா நான் வேணா தேடி பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இதை நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருந்து போயிடுறான் ஒருவேளை அந்த மின்சூன்றவங்க இவனோட அம்மாவா இருப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல இப்ப அதுக்கு எடுத்து நம்ம ஹீரோயின வேலையை விட்டு வெளியே வரும்போது அந்த இடத்துல அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொக்கையை கொடுக்குறான் ஆனா அவளுக்கு அது பிடிக்கவே இல்ல எதுக்காக நீ எனக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ற அதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரேக் அப் பண்ணிக்கிட்டோம்ல இதுக்கப்புறம் நீ யாரோ நான் யாரோ இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பேசுற வேலை எல்லாம் வச்சுக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பேசிட்டு அங்க இருந்து போலான்னு பாக்கும் போது அவன் வந்து விடவே மாட்டான் நீ நிஜமாவே சொல்றியா ஏன் இப்படி சீரியஸா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது டே நான் நிஜமா தான் சொல்றேன் உனக்கும் எனக்கும் செட் ஆகலடா ஏன்டா சொன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்ட எனக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சா இதுக்கப்புறம் என் பின்னாடி வராத எனக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுது உன்ன பார்த்தாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் ரொம்பவே கோவத்தோட பேசிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா எங்க போறா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவன் பாய் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து அடிக்கடி ஒரு மலைக்கு போவாள் அந்த இடத்துக்கு தான் போயிருக்கா ஏன்னா இவ சோகமா இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு தான் வருவா இவ வந்திருக்க நேரம் பார்த்து மழை வேற பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படியே அந்த மலையில நின்றுட்டு அழுதுகிட்டு இருப்பா ஏன்னா அவ பாய் ஃப்ரெண்டோட ஞாபகம் மறுபடியும் வந்துருச்சு போல அதனாலதான் இப்படி அழுதுகிட்டு இருக்கா சோகமா அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் வரா ஏன்னா இவனுக்கும் இவனோட அம்மா ஞாபகம் வரும்போது இந்த இடத்துக்கு வருவான் போல சோ இப்ப இவன் வரும்போது அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் இருக்கிறத பாத்துட்டு இவ என்ன இங்க பண்றா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அப்படியே அவகிட்ட கொடையை கொண்டு போவான் அதுக்கப்புறம் யாராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் திரும்பி பாத்துட்டு ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறா இவர் இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அவங்ககிட்டே கேக்குறா ஆமா நீங்க எதுக்காக இங்க வந்திருக்கீங்க இது என்னோட இடம் இல்ல புரியல இது என்னோட இடம்னு சொன்னேன் ஏன்னா எப்பயுமே நான் இங்கதான் நிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போலான்னு பாக்குறா எம ஹீரோ மேலே தடுக்கி விழுந்துருவா அப்படியே அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவிலையும் ரொமான்ஸ் நடக்கும் ரெண்டு பேருமே அப்படியே ஒருத்தர் ஒருத்தர் வச்ச கண் வாங்காம பாத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் வந்து லைட்டா அழுந்துட்டு இருப்பாள் இது நம்ம ஹீரோவும் பாத்துட்டு சரிவா நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் நான் உன்ன டிரா பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நான் டாக்ஸி பிடிச்சு போயிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா இதை சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே அந்த மலையில் நினைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் அந்த கொடை தூக்கி போட்டுட்டு அவன் பின்னாடியே போறான் நான் உன்ன வீட்டுல டிரா பண்றேன்னு சொன்ன ஒழுங்கா வந்து கார்ல ஏறு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அதுக்கப்புறம் வரா அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே கார்ல போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயின் அப்ப கூட சோகமா தான் இருப்பா இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் கேக்குறான் ஆமா மழை வந்துச்சுன்னு தெரியுது இல்ல உன்னோட கொடை எங்க போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேக்கும் நானும் அதை கொண்டு தான் வந்துட்டு இருந்தேன் ஆனா காத்துல பறந்து போயிருச்சு இருந்தாலும் அதுல கூட ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு அந்த கொடையை விட்டு பறந்து போனதுனால தான் நான் மலையில் நினைஞ்சேன் அப்படி நினையும் போது தான் நான் கொஞ்சம் நிம்மதியா ஃபீல் பண்ணேன் அதை வச்சு பார்க்கும் போது நான் தான் அந்த கொடைய தேவையில்லாம புடிச்சிட்டு இருந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்டே தூக்கி போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டை வச்சு இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா அவனை நான் ஃபர்ஸ்டே தூக்கி போட்டிருக்கணும் அவனை இவ்வளவு நாள் கூட வச்சுட்டு இருந்தது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி இந்த விஷயம் நம்ம ஹீரோவுக்கும் தெரியுது நீ கொடையை பத்தி பேசுறியா இல்ல உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டை பத்தி பேசுறியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இவ எதுவுமே பதில் சொல்லாம அப்படியே இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு தானே நம்ம ஹீரோயினோட பர்த்டே சோ பர்த்டே அன்னைக்கு இவ கொஞ்சம்
சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற ஒரு வெயிட்டர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டோ எடுக்கிறாங்க கப்புள்ஸா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா அப்பவும் பார்த்து நம்ம ஹீரோவும் முன்னாடி போயிட்டு போஸ்ட் கொடுக்குறான் ஏன்னா அப்பதான் அந்த போட்டோல அழகா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பெர்ஃபெக்டான கப்பலா இருக்கீங்க அதுக்காக நான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினை கதற ஆரம்பிக்கிறா யார் சொன்னது கப்பல்ஸ் நாங்க கப்பல்ஸ் எல்லாம் இல்ல அவர் என்னோட பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஐயோ என்ன மனுஷருங்க நான் தெரியாம போட்டோ எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பாட்டுக்கு அந்த போட்டோ வாங்க வச்சுட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் மறுபடியும் கேப்பா ஆமா இந்த ட்ரெஸ் நீங்க தான் சும்மா எடுத்துட்டு வந்தா சொன்னீங்க இல்ல சைஸ் எதுவுமே பாக்காம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருந்தும் எப்படி எனக்கு மட்டும் கரெக்டா ஃபிட் ஆச்சு சரி ஓகே ட்ரெஸ் கூட எனக்கு ஏதோ குத்து மதிப்பா செட் ஆயிடுச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா ஷூ கூட கரெக்டா இருக்கு அதெல்லாம் எப்படி கரெக்டா வாங்கிட்டு வந்தீங்க ஏ என்ன நீ கேக்குறத வச்சு பாக்கும்போது ஏதோ நான் உனக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி தேடி எடுத்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண கிடையாது தான் இவ்வளவு சைஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டேன் அவங்க கொடுத்தது மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் ஷூவும் அதே மாதிரி தான் உன் கால் இந்த சைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நானா கெஸ்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தேன் ரொம்ப நான் ஒன்னும் கஷ்டப்படல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் ஆக்சுவலா இப்பதான் உண்மையா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ இவ்வளவு நேரமா ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தது எல்லாமே பொய் அவன் நிஜமா என்ன பண்ணிருக்கான்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயினுக்கு பாக்க அழகா இருக்கணும் அவளுக்கு மேச்சிங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அவர் துணி கிடைக்கு போயிட்டு நிறைய துணியை பாத்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் கடைசியாதான் இந்த கப்பிள்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் பாத்திருக்கான் இதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பேருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் அதை வாங்கியிருக்கான் அடுத்து ஷூ வாங்கலாம்னு சொல்லி போகும்போது அவளோட கால் சைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு தெரியல அதுக்காக இவன் என்ன பண்ணிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா சும்மா அவனோட கையை வச்சே நம்ம ஹீரோயினோட காலை கணிச்சிருக்கான் இந்த சைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷூ கடைக்கு போயிட்டு அதே சைஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த கையை வச்சு தேடி இருக்கான் அந்த மாதிரி தேடும் போது தான் அந்த ஒயிட் கலர் ஷூவையும் பாத்திருக்கான் அது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம ஹீரோயினுக்கும் வாங்கி கொடுத்திருக்கான் சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோயினுக்காக எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு இப்ப அவன் முன்னாடி சீன் போட்டுட்டு இருக்கான் நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் எதுவும் கஷ்டப்பட்டு வாங்கல சும்மா கடைக்கு போனா அங்க கடந்து தான் உனக்கு வந்து கொடுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி போய் சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் பாத்துட்டு என்ன இவ்வளவு சாப்பாடு இருக்கு இது எல்லாமே நமக்கா ஆமா நமக்கு தான் நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து கேட்பான் நீ ஏன் உனோட பர்த்டேவ கொண்டாட மாட்டேங்கிற ஏன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில இந்த ஒரு நாள் மட்டும் எதுக்காக முக்கியமா கொண்டாடணும் எல்லா நாள் மாதிரி தான் இதுவும் அப்படி பாக்கும்போது இந்த ஒரு நாள் மட்டும் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சோகமா பேசும்போது நம்ம ஹீரோவும் கேட்கறோம் இந்த ஒரு நாள் நம்ம கொண்டாடணும்னா அது நமக்கு ஒரு மெமரியா இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம பர்த்டேவ கொண்டாடுறோம் ஆனா நீ என்னமோ எல்லா நாள் மாதிரி தான் இந்த நாளும் எதுக்காக நம்ம இந்த நாள் மட்டும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை நீயே தாழ்த்தி பேசிட்டு இருக்க ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்சு நீ உன்னையே ஏமாத்திட்டு இருக்க சோகமா இருக்க மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்காத எப்பயுமே ஹாப்பியா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசிட்டு இருப்பான் இவன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் புரியுது அட ஆமா நான் தான் என்னையவே ரொம்ப தாழ்த்தி நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது நான் நினைச்சா ஹாப்பியா இருக்கலாம் சோ நான் ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ இப்படியே இவங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பில்ல பே பண்ணலாம் போறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ பே பண்ணலாம் பாக்கும்போது ஹீரோயின் நீங்க பண்ணாதீங்க நானே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேப்பா இந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோ ஒரு ஓரம் அனுப்பிப்பான் எதுக்காகனு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்ல போற ரேட்டை கேட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஷாக் ஆக போறா இல்ல அதுக்காக தான் ஏன்னா இந்த ஹோட்டல் வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் ஆனது அதுக்காக தான் அவங்க அவ்வளவு ரேட் சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோயின் இதை கேட்டுட்டு எதுவும் டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் கிடையாதா இவ்வளவு கட்டிதான் ஆகணுமா ஆமா மேடம் இவ்வளவு கட்டிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் மனசே இல்லாம அவளோட கார்டு கொடுக்கலாம் போக நம்ம ஹீரோ டக்குனு அந்த கார்டை வாங்கிட்டு இங்க பாரு இன்னைக்கு உன்னோட பர்த்டே சோ உன்னை ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதுக்காக இது எல்லாமே பண்ணது நான் தான் அதுக்கான செலவும் நான் தான் ஏத்துக்கணும் சோ நானே பே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் பே பண்ணிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை வீட்டுக்கும் கூட்டிட்டு வந்துடுறான் அவ வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எனக்காக நீங்க இன்னைக்கு பண்ண செலவு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ கையோட ஒரு கேக்கையும் கொடுக்குறான் ஆமா இந்த கேக்கை நீங்க எப்ப வாங்குனீங்க நம்மளோட ஹோட்டல்ல ஒரு செஃப் இருக்காருல்ல
பண்ற அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது நான் அவளோட பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அடிச்சு அங்க இருந்து துரத்திடுறான் உடனே அவனும் டே இங்கே இரு நான் போய் என்னோட ஆளுங்களை கூட்டு வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து ஓடுவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் மேல போனதை பாத்துட்டு ஒரு மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் உள்ள வந்து நம்ம ஹீரோ கொடுத்த அந்த கேக்க ஓபன் பண்ணி பாக்குறா அப்படி பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ மெசேஜ் பண்றான் ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் சிரிச்சிட்டு இருப்பா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு காலே பண்ணிடுறான் என்னோட மெசேஜ் பாத்தியா ஆஹ் பாத்தேன் ஏன் போய் ரிப்ளை பண்ணல எனக்கு ரிப்ளை பண்ண எனக்கு டைமே இல்லையே அதுக்குள்ள தான் டக்குன்னு போன் பண்ணிட்டீங்க சரி ஓகே அந்த கேக் எடுத்து நல்லா சாப்பிடு அப்புறம் ஹாப்பி பர்த்டே இதை நான் அவங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்டே சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு இப்பதான் டைம் கிடைச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு இவன் சொல்றது ஏதோ ப்ரொபோஸ் பண்ற மாதிரி தெரியுது ஏன்னா நம்ம ஹீரோ நான் இதை அவங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்டே சொல்லிருக்கணும் ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றான்ல அதை வச்சு பார்க்கும் போது ஒரு ப்ரொபோஸ் பண்ற மாதிரி தான் தெரியுது சோ இவ்வளவு அப்படியே யோசிச்சு பாத்துட்டு எனக்கு நீங்க பண்ண எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் மறுபடியும் அந்த லூசு பையன் வந்தா வச்சுக்கோயா நீ போலீஸ்க்கு எல்லாம் கால் பண்ணி அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத எனக்கு ஒரு கால் பண்ணி நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு போனை கட் பண்ணிருவா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே கார் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயிருவோம் சோ இப்ப அப்படியே கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில நம்ம யாங் வேலை பாக்குறாள் அந்த ஏர்பிளைன் நிறுவனம் அதை காட்டுறாங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம யாங்கோட மேனேஜர் வந்து அப்படியே வெடி எல்லாம் வெடிச்சு கொண்டாடுறாங்க பர்த்டே பார்ட்டி மாதிரி கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ஏன்னா நீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதுக்கான பலன் கிடைச்சிருக்கு அது என்ன விஷயம் தெரியுமா நம்மளோட கிங் ஏர் சர்வீஸ் தான் இருக்கிற மத்த ஏர் சர்வீஸ் விட ரொம்பவே கம்மியா ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்திருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீங்க தானே அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா பேசிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கஸ்டமர்ஸ் அதிகமா வர்றதுக்கு யார் பொறுப்பு நம்மளோட டீம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம யாங் தான் சொல்றா என்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா ரெவன்யூ இவ்வளவு கம்மியா வர வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா எனக்கு தெரியல நம்மளோட ஃபிளைட் டிக்கெட் மட்டும் கிடையாது அதுல நம்ம விற்கிற மத்த ப்ராடக்ட்ஸையும் நீ சேர்த்து வித்து காட்டுற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியா உட்காந்து ஒரு இடத்துல காஃபி குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம மேனேஜர் கேக்குறாங்க யாங் கிட்ட இப்போ இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ்லயே நீ தானா சீனியர் ஆ ஆமா மேடம் நான் தான் சீனியர் அப்படின்னா அடுத்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்கிறதுக்கு உனக்கு தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்கு நினைக்கிறேன் ஆமா மேடம் நானும் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஆனா ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலனா நான் வேலையை விட்டு போயிருவேன் ஏ லூசு அப்படின்லாம் சொல்லாத கண்டிப்பா உனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா நீ நல்ல ஒர்க்கர் தான் ஆனா என்ன இன்னும் கொஞ்சம் கடினமா உழைக்கணும் நம்மளோட பிளைட்டுக்கு இன்னும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வர வைக்கணும் அதுக்காக ஒரு பிரைட்டான ஸ்மைல போடு அப்புறம் நம்மளோட பிளைட்ல விற்கிறோம்ல ப்ராடக்ட்ஸ் அதையும் கொஞ்சம் சேர்த்து சேல் பண்ணு அப்பதான் நமக்கு இன்கம் அதிகமா வரும் உனக்கும் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் நீ மட்டும் நம்மளோட ஏர் சர்வீஸ் இன்கம் அடுத்த மந்த்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோயன் கண்டிப்பா உனோட ப்ரொமோஷனுக்கு நானே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவளுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேடம் நிஜமா சொல்றீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் என்னோட பெஸ்ட் கொடுப்பேன் மேடம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ரொம்பவே கான்பிடென்டோட பேசிட்டு இருப்பான் இப்ப அடுத்த சீன்ல நைட் ஆகுது நம்ம காங்கையும் ஹீரோயினையும் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியா வீட்டுல உட்காந்துட்டு ஒரு பேய் படத்தை பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்படி பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம யாங்கோ வேலையை முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருப்பா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவங்க அது எதுக்குமே பதில் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த படத்தை பார்த்து தான் பயந்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவ உள்ள போயிட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு பாக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயினோட ட்ரெஸ் பாக்குறோம் அதான் நம்ம ஹீரோ வாங்கி கொடுத்திருப்பான்ல அந்த ட்ரெஸ்ஸையும் ஷூவையும் பாத்துட்டு ஆமா இது என்ன புதுசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின்ட கேப்பா உடனே நம்ம ஹீரோயின் அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு இல்ல ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஏ எங்கிட்டே மறைக்கிற பாத்தியா இது உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் தானே வாங்கி கொடுத்திருக்கான் யாரு அது அது மட்டும் இல்லாம நீ தான் உனோட பாய் ஃப்ரெண்ட பிரேக் அப் பண்ணிட்டு இல்ல அப்படின்னா இதை யாரும் உனக்கு வாங்கி கொடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இதை வாங்கி கொடுத்தவன் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது என்னோட பர்த்டேவுக்காக ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி வாங்கி கொடுத்தாங்க அவ்வளவுதான் ஏ உன்னோட பர்த்டேவுக்கு கொடுத்த கிஃப்டா இருந்தாலும் இவ்வளவு காஸ்ட்லியா யாரும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ நீயே சொல்லு ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருந்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பான் அதுவும் இவ்வளவு காஸ்ட்லியான ரேட்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பெரிய பணக்காரனா தான் இருப்ப
ஏன்னா அவர்கிட்ட சில பிரீமியமான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அந்த பிரீமியமான இன்கிரீடியன்ஸ் அவருடைய நிறுவனம் கார்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அதை நிறைய ஹோட்டலுக்கு அவங்க எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹோட்டலுக்கு மட்டும் இன்னும் அவங்க பண்ணல சோ அந்த சூப்பர் ஃபார்மர் கிட்ட போயிட்டு நம்ம கேட்கணும் எங்க ஹோட்டலுக்கும் நீங்க பிரீமியமான இன்கிரீடியன்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நம்ம போய் கேட்டா மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே அப்படின்னா அந்த விஐபி போர்ஷன்ல இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் யாராவது நம்ம அனுப்பி வைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டான் என்னால இதை அனுமதிக்க முடியாது நம்ம போய் அவங்க கிட்ட கெஞ்சணுமா அப்படி கெஞ்சுதான் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து இன்கிரீடியன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியமே கிடையாது அதுக்கு பதிலா நம்ம வேற இடத்துல வாங்கிக்கலாம் என்னால இதை அலோ பண்ண முடியாது ஹலோ மிஸ்டர் ஹெட் மேனேஜர் இந்த ஹோட்டலுக்கு நான் தான் டேரக்டர் சோ நான் என்ன சொல்றேனோ அதுதான் நீங்க கேட்கணும் மிஸ்டர் டேரக்டர் இந்த ஹோட்டலுக்கு வேணா நீங்க டேரக்டரா இருக்கலாம் ஆனா அந்த விஐபி போர்ஷனுக்கு நான் தான் ஹெட் மேனேஜர் சோ என்னோட ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட நீங்க வேலை வாங்கணும்னா அதுக்கு என்னோட பெர்மிஷன் வேணும் என்னால அதை கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் அங்க இருந்து வெளியே போவான் இந்த மாதிரி அவன் பண்றதெல்லாம் பாக்கும்போது நம்ம ரேனுக்கு ஒரு மாதிரி கோவமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவன் அவனோட ரூமுக்கு போயிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் இவனும் இன்னைக்கு அந்த ஹோட்டல்ல சேர்ந்து எடுத்திருப்பாங்கல்ல ஒரு போட்டோ அதை பாத்துட்டு இருக்கான் இதை பார்த்து இவனையும் அறியாம இவன் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தங்க உள்ள வராங்க அது நம்ம அசிஸ்டன்ட் டே நான் அவங்ககிட்ட பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் கதவை தட்டிட்டு வா கதவை தட்டிட்டு வான இதுக்கப்புறம் கதவை தட்டாம வா உனக்கு இருக்குது அட அதை விடுங்க பாஸ் நீங்க எதுக்காக ரேன் கூட எல்லாம் போட்டி போட்டு இருக்கீங்க அவங்க கூட கம்பெனியை முன்னேற்றத்துக்காக எது ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டீங்க இத்தனைக்கும் நான் உங்களுக்கு நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தேன் நம்மளோட ஹோட்டல முன்னேற்றத்துக்கு ஆனா நீங்க எதுவுமே படிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் தூக்குவான் அப்போ அதுக்கு அடியில் தான் அந்த போட்டோ இருக்கும் இதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு பயங்கரமான ஸ்மைல் நம்ம ஹீரோவுக்கும் ஷாக் ஆயிடுச்சு அடடா லூசு பைய கண்டுபிடிச்சிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டோ எடுத்துட்டு அங்க இருந்து ஓடுறான் பாஸ் பாஸ் எனக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரியும் நீங்க அவங்க லவ் தானே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனா கேட்டா மட்டும் இல்ல இல்லன்னு சொல்லி சாதிச்சுட்டு இருந்தீங்கல்ல இப்ப நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த போட்டோவை நம்ம ஹீரோ பிடிங்கே டேய் மறுபடியும் சொல்ற நீ சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நான் சும்மா தான் அவங்க கூட போட்டோ எடுத்தேன் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கவே பிடிக்காது அவனோட டைப்பே கிடையாது நான் எத்தனை தடவை அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் போய் சொல்லிட்டே இருப்பான் ஆனா நம்ம அசிஸ்டன்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவருக்கு கொஞ்சம் ஷையா இருக்கு இதை பத்தி பேசுறதுக்கு அதனாலதான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் பாஸ் அவங்களோட பர்த்டேவுக்காக நீங்க இப்படி செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆனா எதுக்காக ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க ஏ அது சும்மா வாங்கின ஆனா அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வந்துருச்சு ஆனா நல்லா சமாளிக்க கத்துக்கிட்டீங்க பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி நம்ம ஹீரோவை கலாச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ அங்க இருக்க தலைவாணி எல்லாம் எடுத்து அவன் அடிக்கிறான் ஒழுங்கா இங்க இருந்து ஓடி போனாயே இதுக்கப்புறம் என் கிட்ட இந்த பத்தி பேசாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் மறுபடியும் அவன் ரூம்ல வந்து உட்காருவான் அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினா அவனுக்கு மெசேஜ் பண்றா இன்னைக்கு ஈவினிங் நீங்க ஃப்ரீயா இருப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல ஐயோ இவெல்லாம் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிருக்காளே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே குழப்பத்துல இருப்பான் நம்ம உடனே ஒத்துக்க வேணாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் சீன் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு ஓ அப்படியா சரி ஓகே அப்படின்னா வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி இவ சொல்லும் போது இரு இரு கொஞ்சம் பொறுமையா இரு ஏன் இவ்வளவு பாஸ்டா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் எதுக்காக என்ன ஈவினிங் மீட் பண்றியான்னு கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ரிப்ளை பண்ணும் போது நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே போன உள்ள வச்சுட்டு அவளோட வேலையை பார்க்க போயிடுறா நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு அவ என்ன இப்படி மெசேஜ் பண்ணிட்டு அசால்ட்டா இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு டேரக்டா அவ வேலை பாக்குற இடத்துக்கே போயிடுறான் அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயினும் டக்குனு பாத்துட்டு ஷாக் ஆயிடுறா ஏன் இப்படி திடீர்னு வந்து பயம் கொடுத்தீங்க நான் பயந்தே போயிட்டேன் சரி அது இருக்கட்டும் எதுக்காக நீ எனக்கு ரிப்ளை பண்ணல எதுக்கு ரிப்ளை பண்ணல இப்ப நான் மெசேஜ் பண்ணல எதுக்காக நீ என்ன ஈவினிங் பாக்க நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நீ எதுவுமே ரிப்ளை பண்ணல அதுக்காக தான் நான் டேரக்டா இங்க வந்தேன் ஓ அதுவா சார் நீங்க ஈவினிங் ஃப்ரீயா இருந்தா ஃப்ரீயா இருந்தா உங்களை பாக்கலாம்னு சொல்லி நினைச்சேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே நான் ஈவினிங் ஃப்ரீயா தான் இருக்கேன் ஃப்ரீனா ஃப்ரீ கிடையாது நான் பிஸி மேன் எனக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கு அது உனக்கே தெரியும்ல சரி ஓகே இருந்தாலும் உனக்காக என்னோட பொண்ணான நேரத்தை செலவு பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு பயங்கரமா சீன் போட்டுட்டு இருப்பான் நம்ம
கூப்பிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கூப்பிடும்போது கூட நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்க அப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்காக தான் நான் அப்படியே போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது சரி ஓகே அதான் நான் வந்துட்டேன்ல எங்கேயாவது வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோயின் இல்லை இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்து போக பார்க்க நம்ம ஹீரோ டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடலாம் சாரா ஒரு நிமிஷம் இல்லை நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளியே சாப்பிட போகலாம் எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோயின் சரின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி குடு குடுன்னு ஓடி வந்து காரில் ஏறிக்கிறா இப்ப அதுக்கு எடுத்து நம்ம ஹீரோயின் எப்பயுமே போகக்கூடிய ஒரு பிரபலமான ஹோட்டலுக்கு நம்ம ஹீரோவையும் கூட்டிட்டு போறா ஆமா என்னமோ பிரபலமான ஹோட்டல் சொன்னா இதுதான் நீ சொன்ன ப்ராப்ளமா இங்க எல்லாருமே என்னமோ லைன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க இன்னும் எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணணும் இது வரைக்கும் நான் எதுக்குமே வெயிட் பண்ணது கிடையாது என்னோட வாழ்க்கையில ஓஹோ அப்படியா சரி வாங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்ற ஹோட்டலுக்கே நம்ம போகலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஹோட்டல் தான் நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான ஹோட்டல்னா அது இது மட்டும்தான் இங்க எல்லா டிஷும் நல்லா இருக்கும் ஒருவேளை இது உங்களுக்கு பிடிக்கலனா வாங்க இங்க இருந்து போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வாங்க இருந்து கூட்டிட்டு போலான்னு பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோவும் இல்ல இல்ல வேணா நான் இங்கேயே இருக்கேன் வெயிட் பண்ணலாம் இது வரைக்கும் நானும் வெயிட் பண்ணதே கிடையாது சோ வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குன்னு நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் சோ இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு ஒரு வெயிட்டரும் வந்து அவங்களோட டோக்கன் நம்பரை சொல்றாங்க உடனே நம்ம ஹீரோவும் சரி சரி வா கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிக்கும் போது ஏ பொறுமையா இருப்பா இது நம்மளோட டோக்கன் நம்பரே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் சொல்லும் போது ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு உட்காருவான் அப்புறம் டக்குனு யோசிச்சு ஐயோ இது நம்ம டோக்கன் நம்பர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க இருந்து எந்திரிச்சு போறா அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களோட பிளேஸ்ல போய் உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல இருக்க செஃப் எல்லாருமே கஸ்டமர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் சமைப்பாங்க போல இது நம்ம ஹீரோவும் பார்த்துட்டு என்ன செஃப் எல்லாருமே இங்க சமைக்கிறாங்க ஆமா இந்த ஹோட்டல் அப்படிதான் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதெல்லாம் பாத்தது இல்லையா என்ன இல்ல பாத்துருக்கேன் பட் இந்த மாதிரி அதிகமா பாத்தது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் சமாளிச்சிட்டு இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ வந்து உட்காந்ததுல இருந்து பயங்கரமா குறை சொல்லிட்டே இருக்கான் என்ன சுத்தி நிறைய பேர் கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு சாப்பிடும் போது கத்துனா பிடிக்கவே பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாம இங்க உட்கார சேர் எல்லாம் எனக்கு செட் ஆகவே இல்ல ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பயங்கரமா பேசிட்டே இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு கோவம் வருது ஏன்னா அவ தானே இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கா இங்க வந்ததுல இருந்து நம்ம இன்னும் சாப்பாடு கூட இல்ல நான் அதுக்குள்ள ஆயிரத்தி எட்டு நோட்ட சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க இருக்கு வேணா வா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை கூட்டிட்டு போகும்போது சரி பரவாயில்ல நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருக்கேன் ஏன் புசுக்கு புசுக்கு நிந்திச்சு போறா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியே சரினு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வெயிட்டர் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் சொல்றான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச சில பிரபலமான டிஷ் எல்லாத்தையுமே அது கிட்டத்தட்ட இந்த ஹோட்டல்லே கிடையாது சோ அந்த மாதிரியான டிஷ் எல்லாத்தையும் சொல்லும் போது அந்த வெயிட்டரும் சரி என்ன சொல்றீங்க அது எல்லாமே இங்க கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் இதை கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயினும் சார் அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்காதீங்க நான் சொல்றது எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ தான் ஆர்டர் பண்றா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் புலம்பிட்டு இருப்பான் என்ன ஹோட்டல் இது நான் கேட்கறது கூட இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேருமே பியர் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து இவ்வளவு பியரும் நான் குடிக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது குடிச்சுதான் பாரு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் சொல்லுவா இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு அதை குடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் குடிச்ச உடனே செம்ம டேஸ்ட் அவனுக்கு உடனே அதை முழுக்க ஒரே கல்ப்ல அடிச்சிடறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்பவே ஷாக்கு என்ன இது நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டான் ஒரே இதுல அடிச்சுட்டான் ஏ இது என்ன பியர் செம்மையா இருந்துச்சு எனக்கு இன்னும் ரவுண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பாட்டு கிளாஸ் தூக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் செஃப்லாம் வந்துட்டு இவங்க கண்ணு முன்னாடி சமைச்சு காட்டிட்டு இருப்பாரு பயங்கரமா வித்தெல்லாம் காட்டுவாரு நம்ம ஹீரோயினுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படி ஆர்வத்தோட பாத்துட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோவும் இதை பாத்துட்டு இருப்பான் ஆனா அவனுக்கு பசிக்குது போல சாப்பாடு எப்போ வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் அதை கண்டுக்காம அந்த செஃப் என்ன பண்றாரோ அதை மட்டும் தான் பாத்துட்டே இருப்பான் அப்போன்னு பார்த்து அந்த செஃப் நெருப்புலாம் வர வச்சு ஏதோ பயங்கரமா பண்ணுவாரு இதை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோ பயந்துருவான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் ஏ என்ன நீ எதுக்கு எடுத்தாலும் பயந்துகிட்டே இருக்க இதுக்கெல்லாம் பயப்படலாமா யார் பயந்தது நானா ஒன்னும் பயப்படல அந்த செஃப் பண்ண வித்தைக்காக நான் சும்மா அவருக்கு என்னோட நடிப்பை ஈடா கொடுத்தேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்பதானே இதெல்லாம் பார்க்கும் போது அவருக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரி சரி நல்லா சமாளி அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கறி எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க ந
அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவன் வந்து இல்லை என்னால் இப்போ கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எங்களோட கம்பெனி வேற இருக்க இருக்க கீழே போயிட்டே இருக்கு அதை முன்னேற்றத்துக்கான வேலையை நான் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் உனக்கு டைவர்ஸ் கொடுத்தேன்னா அது எனக்கு கெட்ட பேரை சேர்க்கறதை விட என் கம்பெனிக்கு தான் அதிகமாக கெட்ட பேரை சேர்க்கும் ஸோ என்னால் உனக்கு இப்போதைக்கு டைவர்ஸ் கொடுக்கவே முடியாது ஆனால் நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ என்னை விட்டு போகக்கூடாது வேற எந்த பொண்ணு கிட்டையும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ படுக்க கோவமா அங்கிருந்து போவா இப்படி இவ வெளியே போகும்போது அந்த இடத்துல நம்ம மேனேஜர் இருக்கால பழைய மேனேஜர் மேடம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கல்யாண நாள் எனக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ கேக் எல்லாம் கிஃப்ட் பண்ணும்போது நம்ம ரேனுக்கு கொஞ்சம் காண்டா தான் இருக்கும் இவ வேற ஒரு பைத்தியக்காரி உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம இவ பாட்டுக்கு வந்து கிஃப்டா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கா ஆ சரிமா உள்ள போய் வைய அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவளும் உள்ள போயிருவா அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேன் கோவத்தோட அங்கிருந்து போயிருவா இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ரேனோட அப்பா வந்து அவகிட்ட கேட்பாரு ஏமா உன்னோட ஹஸ்பண்டுக்கும் வேற ஒரு பொண்ணுக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் உண்மையா இல்லப்பா அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது இது வெறும் வதந்தி தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது எதுவா இருந்தாலும் அவர் கொஞ்சம் பாத்துருந்து சொல்ல ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்க ரெண்டு பேரை மட்டும் பாதிக்காத என்னோட கம்பெனியும் சேர்த்து பாதிக்கும் அதுக்குதான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரேன் மேல அக்கறை காட்டாம கம்பெனி மேல அக்கறை வச்சு பேசுவாரு நம்ம ரேனுக்கும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் வருத்தமா அதுக்கப்புறம் அவர் அங்கிருந்து போக நம்ம ரேனும் ஹீரோ கிட்ட கேப்பா சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அந்த சூப்பர் ஃபார்மரை பாக்க போறதுக்கு உன்னோட டீம்ல இருந்து நான் யாரோ ஒருத்தங்களை அனுப்ப சொன்னல அதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் சொல்றான் நான் தான் அன்னைக்கே சொன்னா அதுக்கு அப்ரூவ் பண்ண மாட்டேன்னு இப்ப மறுபடியும் வந்து கேக்குறா தேவையில்லாத வேலைகளுக்கு என்னோட ஒர்க்கர்ஸை என்னால அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது எது தேவையில்லாத வேலையா நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கற வேலைக்கே நம்ம பணம் கொடுப்போம் ஓகேவா நம்ம பணம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அவங்க நமக்காக என்ன வேலையை வேணாலும் கஷ்டப்பட்டு பண்ணுவாங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருந்து போகும்போது நம்ம ஹீரோவுக்கு இவ சொன்னது எல்லாமே ஒரு மாதிரி கோவத்தை ஏற்படுத்தும் ஒர்க்கர்ஸ பத்தி ஏன் இவ இவ்வளவு கேவலமா நினைச்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம காங் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க அந்த மாலை காட்டுறாங்க இப்ப அந்த இடத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு லேடி வந்து சண்டை போட்டிருப்பாங்க இல்ல எனக்கு நார்மலான ரூம் வேணா விஐபி இருக்க மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பாங்க இல்ல அந்த லேடி தான் இங்கேயும் வந்திருக்காங்க ஆனா வரும்போதே கையோடைய ஒரு நாய்க்குட்டியும் தூக்கிட்டு வந்திருப்பாங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டு அந்த கடையில விட்டுருவாங்க இத பாத்துட்டு நம்ம காங்கோ மேடம் இந்த இடத்துல டாக்ஸுக்கு எல்லாம் அளவு கிடையாது நீங்க இப்ப சம மறுபடியும் தூக்கி கையில வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது என்னோட டாக்குக்கு அனுமதி இல்லையா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் இதை சொல்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாம என்ன வாய் பேசிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி சண்டை போட்டு இருக்கும் போது அந்த டாக்னால பயந்துகிட்டு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் அங்க இருந்து வெளியே போறாங்க நம்ம காங்கோ எவ்வளவோ கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா மேடம் பிளீஸ் மேடம் அந்த டாக் மட்டும் எடுத்து கையில வச்சுக்கோங்க உங்களால நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இங்க இருந்து போயிட்டு இருக்காங்க என்ன பெரிய கஸ்டமர்ஸ் என்ன விட பெரிய கஸ்டமர்ஸ் அங்க இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த டாக் வந்து அங்கேயே அசிங்க பண்ணி வச்சிருது இத பாத்துட்டு அங்க இருக்க மத்த ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உங்களோட டாக் வந்து அசிங்க பண்ணிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நீங்க பாரு நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க என்னோட டாக் வந்து சுத்தமானதான் சாப்பிடும் அதனால சுத்தமானதான் வெளியவும் வந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு ரொம்ப பணக்கார தன்மையா சீன் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த டாக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் எல்லாம் வச்சு தொடச்சலாம் வேற விடுறாங்க எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு சரி ஓகே எனக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க எதையும் வாங்க முடியாது போல நான் வேற கடையை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வெளியே போகும்போது நம்ம காங்கும் கொஞ்சம் சீரியஸா பேச ஆரம்பிக்கிறா மேடம் எங்க போறீங்க கொஞ்சம் வாங்க உங்களோட டாக் அசிங்க பண்ணிச்சுல அதை கையோட எடுத்துட்டு போங்க எது நானா இப்ப யார்கிட்ட சொன்ன மேடம் உங்ககிட்ட தான் சொன்ன என்ன தைரியம் உனக்கு என்னையவே அது அல்ல சொல்றியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பின்ன உங்க டாக் பண்ணதை நீங்க தான் அல்லணும் எங்க உனோட மேனேஜர் நீ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களை கூப்பிடு நான் தான் மேனேஜர் நீங்க எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்டே பேசுங்க ஓஹோ அதனால தான் நீ இவ்வளவு திமிரா பேசிட்டு இருக்கியா நான் மேல இடத்துல சொல்லி உனக்கு என்ன பண்றேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கும் போது இந்த லேடியோட அசிஸ்டன்ட் எதுவுமே பேசாம டக்குன்னு ஓடி போயிட்டு அந்த அசிங்கத்தை அள்ளிட்டு வந்துடுறான் மேடம் மேடம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு ஹோட்டல போய் சண்டை போடுறதுக்கு உங்க மேல பயங்கரமா கெட்ட பேர் வந்துச்சு அதே மாதிரி நீங்க இங்கேயும் கத்தி அதை சிசிடிவி கேமராவெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களை பத்தி மறுபடியும் தப்பா பேசுற மாதிரி வச்சிடாதீங்க சோ தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ்வளவு அங்க இருந்து போயிருவா அதுக்கப்புறம் நம்ம காங்கா அவளோட ஒ
ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே அனுப்பிட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஆகுது கிடைக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறான் அந்த மேனேஜரும் போயிட்டு நீங்க எல்லாருமே சூப்பர் ஃபார்மர்ஸா போய் பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே நிம்மதியா இருந்தாங்க அந்த சூப்பர் ஃபார்மர்ஸ் நம்ம போய் பாக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இவங்களுக்கு அதுல எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வரதுலயும் பிரச்சனை கிடையாது அவங்களை பாக்க போகாம இருக்கிறதே நல்லது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க சோ இப்போ நம்ம ஹீரோ அதுக்கு அலோ பண்ணதுனால இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சோகமா இருப்பாங்க என்ன ஆச்சு மிஸ்டர் வான்க்கு ஃபர்ஸ்ட் அலோ பண்ணாம தான் இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் ஏன் அலோ பண்ணாரு அப்படின்ற மாதிரி புலம்பிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா ஒருவேளை எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் இதுக்கு அலோ பண்ணாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நாடு முழுக்க இருக்க சூப்பர் ஃபார்மர்ஸ் பாக்க போறதுக்காக இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு பிளேஸ் சூஸ் பண்றாங்க சீட்டு குளிக்கி போட்டு அதுல இவங்க எல்லாருமே ஈஸியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு போயிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயினை மட்டும் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான இடத்துக்கு அனுப்பிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் சரி ஓகே நான் அங்கேயே போறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடுறா இந்த விஷயம் நம்ம ஹீரோவுக்கும் தெரிய வருது கேட்டுட்டு ரொம்பவே கோவப்படுறான் என்ன இது மத்தவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்ல இடத்துக்கு போயிருக்காங்க இவன் மட்டும் ஏதோ மழை பிரதேசத்துக்கு போறா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அங்க எப்படி போயிட்டு அந்த ஃபார்மரை மீட் பண்ணுவா அதெல்லாம் வேணாம் இவ்வளவு ரிட்டர்ன் வர சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஆனா சார் நீங்க தான் இதுக்கு அனுமதியே கொடுத்திருக்கீங்க இப்போ மறுபடியும் ரிட்டர்ன் எல்லாம் வர சொல்ல முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோக்கும் ஒரு மாதிரி கில்ட்டியான ஃபீலா இருக்கும் நான் அனுமதிச்சதுனால தான் இப்ப அவ கஷ்டப்பட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜாங்கும் கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசுவான் சார் நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அவ பண்ற இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு அவளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கமும் கிடைக்கும் சோ அது அவளுக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட ஆறுதலா பேசிட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு மாதிரி வருத்தமா தான் இருக்கும் கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது கூட நீ கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபா இரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மெசேஜ் அனுப்புறதுன்னு தெரியாம டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டே இருப்பான் இந்த சத்தம் கேட்டுட்டு நம்ம ஜாங்கும் சொல்றான் சார் ஏதாவது ஒண்ணு அனுப்புங்க சார் இல்ல கால் பண்ணுங்க அதை விட்டுட்டு சும்மா லொட்டு லொட்டு மெசேஜ் டைப் பண்ணிட்டு அதை ஏன் டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோக்கு நீ எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க நான் யாருக்கும் மெசேஜ் பண்ணலையே சார் எனக்கு நல்லா தெரியும் சார் நீங்க சாராவுக்கு தான் மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக்கா இருக்கும் இவனுக்கு எப்படி நம்ம பண்றதுலாம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் பஸ்ல போயிட்டு இருப்பா அப்போ ஒரு வேற பத்தின விஷயத்த சர்ச் பண்ணி பாத்துட்டு இருப்பா அது ரொம்பவே அபூர்வமான ரேரான வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு போயிட்டு இருப்பா எதுக்காகனா இப்ப இவ ஒரு ஃபார்மரோட இடத்துக்கு தானே போறான் சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா இவ அந்த ஃபார்மரோட இடத்துக்கும் போயிடுறா அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்த மலைகளோட பாக்கும்போது ரொம்பவே அழகா இருக்கும் சோ நம்ம ஹீரோயினா அந்த சூப்பர் ஃபார்மரோட வீட்டை கண்டுபிடிச்சு அங்க போகும்போது அந்த இடத்துல அந்த ஃபார்மர் இருக்க மாட்டாரு அதுக்கு பதிலா அவங்களோட ஒய்ஃப் தான் இருப்பாங்க இத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் உங்களோட ஹஸ்பண்ட் எங்க நான் அவருக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம்னு வந்திருக்கேன் சரி பரவாயில்லமா அந்த கிஃப்ட் நீ என்கிட்டே கொடுக்கலாம் இல்ல பரவாயில்ல ஆண்டி நான் அந்த கிஃப்ட் அவர்கிட்டே கொடுக்கறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஏமா ரொம்ப பண்ணாத ஒன்ன மாதிரியே நிறைய ஹோட்டல்ஸ்ல இருந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட பாக்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே இந்த கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஆனா நீ மட்டும் ஏன் கொடுக்க மாட்டேற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இல்ல பரவாயில்ல மேடம் நான் அவரை டைரக்டா மீட் பண்ணி இந்த கிஃப்ட் கொடுத்தா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே சின்ன பொண்ணு ரொம்ப ஆசைப்படுற அது உங்க மலை மேல ஒரு சின்ன கூற தெரியுது இல்ல அந்த இடத்துக்கு தான் அவர் போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அப்படி திரும்பி பாக்குறா அது எங்கயோ இருக்கு ஆண்டி அங்கதான் இருக்காரா ஆமா அங்கதான் இருக்காரு வேணும்னா நீ அந்த கிஃப்ட் கொடுக்கணும் நினைச்சுன்னா இந்த மலை மேல ஏறி போய் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரி ஓகே மத்த ஹோட்டல்ல இருக்கவங்க மாதிரி நானும் கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போக மாட்டேன் நான் டேரக்டா அவர்கிட்டயே போயிட்டு அந்த கிஃப்ட் கொடுக்க போறேன் அப்பதான் நம்ம கிங் ஹோட்டல் பத்தி அவரும் இம்ப்ரெஸ் ஆவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த மலையோட உச்சியில இருக்க கோரைக்கு ஏறிட்டு இருப்பா இந்த சேம் டைம்ல இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கும் ஐயோ நான் வேற அவளை அவசரப்பட்டு அனுப்பிட்டேன் அவளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமா ஏன்னா அவ போயிருக்க இடம் வேற மவுண்டைன் சைடு சோ அந்த இடத்துல மலை இது வந்துச்சுன்னா அவ ரொம்ப கஷ்டப்பட போறா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம அசிஸ்டன்ட்டும் சார் அதை பத்தி எல்லாம் நீங்க கவலையே படாதீங்க அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது ஏன்னா நான் இன்னைக்கே வெதர் ரிப்போர்ட் படிச்சுட்டேன் மழை பெய்யறதுக்கு அந்த அளவுக்கு சான்ஸ் இல்லையா அப்படின்ற மா
ஹீரோயின் இருக்க இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் காட்டுறாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம ஹீரோயின் ஃபோனை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவன் விடாம ஃபோன் பண்ணிட்டே இருந்திருப்பான்ல நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ கூட ஃபோன் எடுத்துருக்க மாட்டா அதுக்கப்புறம் தான் அவள் ஏதோ ஒரு ஆபத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவளை காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம ஹீரோ ஹெலிகாப்டர் ரெடி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லியிருப்பான் இதை கேட்டுட்டு அவனும் பாஸ் என்ன விளையாடுறீங்களா ஹெலிகாப்டர் எடுத்துட்டு போறதுலாம் அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது நீங்க சேர்மேனோட பையனா இருந்தா எடுத்துட்டு போலாம் ஆனா இப்போ நீங்க இந்த கிங் ஹோட்டல்ல ஹெட் மேனேஜரா இருக்கீங்க சோ இந்த பதவியில் இருக்கும்போது நீங்க அவ்வளவு சீக்கிரமா ஹெலிகாப்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியாது அதுக்கு நிறைய பெர்மிஷன் வேணும் முக்கியமா உங்களோட அக்கா ரேன் இருக்காங்கல்ல அவங்க கிட்ட நீங்க கண்டிப்பா ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் எதை பத்தியுமே யோசிக்கல டைரக்டா அவன் அக்கா ரேன் இருக்க இடத்துக்கு போறான் அவ வந்து ஒரு மீட்டிங்ல இருப்பா இவன் பாட்டுக்கு அந்த மீட்டிங்ல டக்கு டக்குன்னு உள்ள போயிட்டு எனக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன குழந்தை ஏதோ விளையாட்டு பொருள் கேட்கிற மாதிரி கேக்குறான் டே என்ன ஏதோ விளையாட்டு பொருள் எடுத்துட்டு போறன்ற மாதிரி சொல்றா இது ஹெலிகாப்டர் அது எவ்வளவு விளையாடணும் தெரியுமா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவா கொஞ்சம் இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பேசுவா ஆனா நம்ம ஹீரோ வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டான் எனக்கு இப்ப ஹெலிகாப்டர் வேணும் தயவு செஞ்சு கூடு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது சரி ஒரு டேரக்டர் வந்து இப்ப மீட்டிங்ல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட வந்து எப்படி பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்றது கூட உனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் சரி சொல்லிட்டு அங்க இருக்க எல்லாத்தையுமே பேச ஆரம்பிக்கிறான் சூப்பர் ஃபார்மரை பாக்க போனா என்னோட எம்ப்ளாய் ஒருத்தவங்க வந்து இப்ப ஆபத்துல இருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து என்னோட கால் அட்டன் பண்ணல சோ இப்ப அவங்களுக்கு ரெஸ்கியூ தேவை அதனால நான் ஹெலிகாப்டர் எடுத்துட்டு போனோம் அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்டையும் கேட்டுட்டு நம்ம ரேன் கிட்டையும் கேட்பான் ஏன்டா ஒரு எம்ப்ளாயை காப்பாத்துறதுக்கு எதிர அவனுக்கு ஹெலிகாப்டர் நம்ம ரெஸ்கியூ டீமுக்கு சொல்லலாம் அவங்க பாத்துப்பாங்க நீங்க போயிட்டு உங்களோட வேலையை பாருங்க ஹெட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு செம்ம கோவம் வருது கெஞ்சி கூட கேட்டு பாக்குறான் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவ அப்ப கூட கொடுக்குற மாதிரி தெரியல கடுப்பான நம்ம ஹீரோவும் டேரக்டா அவங்களோட டீமுக்கு கால் பண்றான் அதான் ஹெலிகாப்டர் வச்சிருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஹெலிகாப்டர் எடுத்து ரெடியா வச்சிருங்க நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது சார் ரேன் இதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இங்க பாருங்க அவ கொடுக்க கிடையாது இருந்தாலும் நான் இந்த இடத்துல ஹெட் மேனேஜரா பேசல சேர்மனோட பையனா பேசுறேன் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுனா கூட அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அதுக்கு அவளோட பெர்மிஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியமே கிடையாது ஹெலிகாப்டர் நீங்க ரெடி பண்ணி வைங்க நான் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் கிளம்பும் போது நம்ம அசிஸ்டன்ட்டும் கெஞ்சி பாக்குறான் பாஸ் பாஸ் சொன்னா கேளுங்க வானில வர சரியில்லை நீங்க இந்த நேரத்துல ஹெலிகாப்டர்ல போனா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வர கூட வாய்ப்பு இருக்கு அவங்க ஒருத்தங்களை காப்பாத்துறதுக்காக நீங்க எதுக்காக கஷ்டப்படுறீங்க நான் கூட போறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது உனக்கு தேவையில்லாத நானே போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த ஹெலிகாப்டர் கிட்டே போவான் இதை பாத்துட்டு நம்ம அசிஸ்டன்ட்டும் வேற வழியே இல்லாம சரிப்பா போ என் போனத்தை தாண்டி போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சரி சரி டைம் இல்ல சீக்கிரமா சாவு நான் போனோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஜாங்கோ ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஹீரோ ஹெலிகாப்டர்ல ஏறி அங்கிருந்து போயிருப்பான் போகும்போது கூட நம்ம ஜாங் சொல்லிட்டே இருப்பான் பாஸ் என்ன சரி உங்களோட உயிரை நீங்க கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி கத்தி சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஹீரோ இந்த ஹெலிகாப்டர் மூலமா ஹீரோயின் இருக்க அந்த பிளேஸுக்கு போயிருப்பான் நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் கிட்ட குதிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் அப்படி ஒரு மாதிரி கத்திட்டு இருக்கா ஐயோ பேய் பிசாஸ் என்ன விட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவே போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே கன்வின்ஸ் பண்ண பாக்குறான் ஏ நான் தான் வந்திருக்கேன் உன்னோட பாஸ் மிஸ்டர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் அப்படி திரும்பி பாத்துட்டு பாஸ் நீங்க என்ன எங்க பண்றீங்க இது கனவா இல்ல நஜமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோட கண்ணத்தெல்லாம் பிடிச்சி இழுத்து பாக்குறான் நம்ம ஹீரோவும் கத்துறான் ஏ இது நஜம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஆனா நீங்க எப்படி வந்தீங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுக ஆரம்பிக்கிறா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவே ஹகவும் பண்ணுவா நீங்க வரலன்னா நான் கண்டிப்பா செத்து போயிருப்பேன் எனக்கு எவ்வளவு பயமா இருந்துச்சு தெரியுமா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே புலம்பி தள்ளுவா நம்ம ஹீரோவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆஹ் ஓகே ஓகே நான் தான் வந்துட்டேன்ல நான் உன்னை கண்டிப்பா பாதுகாப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவை கூட்டிக்கிட்டு இந்த ஹெலிகாப்டர் காரம் வந்தான் இல்ல அவன் வந்து இங்க வானில சரியா இல்ல நான் மிஸ்டர் ஓனா இப்போதைக்கு சேஃபா ஒரு இடத்துல இறக்கி விட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து அவரை காப்பாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளைட் எடுத்துட்டு போயிடுறான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினும் நல்லா அழுது முடிச்சுட்டு ஆமா இப்ப நம்ம எப்படி மேல போக போறோம்
வரணும் ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த பணியில இருந்து நீங்க எங்களை காப்பாத்திட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அட பரவாயில்ல அதெல்லாம் இருக்கட்டுமா நீ கூட ஏதோ பயந்தான்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா இந்த பையன் பயந்தான் பாரு ஐயோயோ அது மட்டும் என்னால பார்க்கவே முடியல இந்த வயசுல அதுவும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கோலைய என்னோட லைஃப்ல நான் பார்த்து இல்ல அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாரு நான் பயப்படல ஒரு மாதிரி சத்தம் போட்டேன் அதாவது எதுக்குன்னா ஆப்னன்ட்ல இருக்கவங்க அப்பதான் நம்மளை பார்த்து பயந்து ஓடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக மட்டும்தான் கத்துனா மத்தபடி நான் பயந்தெல்லாம் கத்த கிடையாதுப்பா அப்படின்ற மாதிரி சமாளிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு நல்லாவே தெரியுது இந்த கோலை நல்லாவே சமாளிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா கிங் ஹோட்டல் இருந்து என்ன பாக்குறதுக்காக வந்த ஒர்க்கர் நீங்க தானமா நான் மலையில இருந்து கீழே இறங்கி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட ஒய்ஃப் சொன்னாங்க எங்க உங்களை தேடி ஒரு ஒர்க்கர் வந்திருந்தாங்க நீங்க அவங்க பாக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்பதான் எனக்கு விஷயமே தெரிஞ்சிச்சு என்ன தேடி நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை தேடி நான் மறுபடியும் மலைக்கு வந்தேன் அப்பதான் நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்க இருக்கிறத பாத்துட்டு நான் உங்களை காப்பாத்தினேன் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டுமா எல்லாருமே எனக்கு கிப்ட வச்சிட்டு போயிருக்காங்க நீ எதுக்காக அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த மலை மேல ஏறிட்டு அந்த கிப்ட கொண்டு வந்த அப்படி எதுக்காக உன்னோட கம்பெனிக்காக நீ கஷ்ட பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம ஒன்னே இந்த இடத்துக்கு அனுப்பின அந்த முட்டா பையன் யாரு யார் அந்த வேலையை உனக்கு கொடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஆமா சார் என்ன பண்ண சொல்றீங்க குரங்குக்கு வாக்கப்பட்டா மரத்துக்கு மரம் தாவிதானே ஆகணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான வேலையை கொடுத்தது இதோ இங்க மனசாட்சியே இல்லாம ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்காருல இவர் தான் சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை கை காட்டும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு மாதிரி பக்கன் ஆயிடுது ஏன்னா அவர் வந்ததுல இருந்து நம்ம ஹீரோவை பத்தி கல்வி கல்வி ஊத்திட்டு இருந்தாரு இதுல இப்ப மறுபடியும் ஒரு கெட்ட பேர் சேர்ந்த உடனே அவர் ஒரு மாறி பாப்பாரு நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பம்ப ஆரம்பிப்பான் ஐயா இவன் மறுபடியும் திட்ட போறோம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடா சார் இந்த சாப்பாடு எல்லாமே அவ்வளவு அருமையா இருக்கு இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பாடை சாப்பிட்டதே கிடையாது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஸ் வைக்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பா இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அப்படி தனியா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன சொல்லுவானா இங்க பாரு உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நீ இந்த மாதிரி ரிஸ்கான வேலை எல்லாம் பண்ணாதா ஓகேவா இங்க பாருங்க ஒரு ஒர்க்கரா நான் இந்த மாதிரியான வேலைக்கு எல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்பதான் எனக்கு இன்னும் நிறைய நல்ல பேர் எல்லாம் கிடைக்கும் சோ என்ன பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இதே மாதிரி கூட நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றானா எது மறுபடியும் இந்த மாதிரி நடக்குமா அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நான் கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நடக்க விட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசும்போது நம்ம ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி அவனையும் பாத்துட்டு இருப்பா என்ன இவர் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றதை பார்த்தா என்ன ரொம்பவே பத்திரமா பாத்துப்பாரு போலயே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா அப்புறம் நம்ம ஹீரோ அங்க இருந்து எந்திரிச்சு போவான் உடனே இவ ஒரு மாதிரி ஷையா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா நம்ம ஹீரோ நினைச்சு சோ இவளுக்கும் நம்ம ஹீரோ மேல அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபீலிங்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது போல இப்ப அடுத்த நாள் காலையிலயும் ஆகுது நம்ம ஹீரோயினை கொஞ்சம் சீக்கிரமா எந்திரிச்சுட்டு அந்த ஃபார்மரை கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவளே தொடப்பத்தான் எடுத்து அங்க இருக்கிற கல் எல்லாத்தையுமே கூட்டிட்டு இருப்பா அப்போ அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோவும் எழுந்து வந்துட்டு என்ன பண்ற ஒன்னும் இல்ல நம்ம அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறதுக்காக தான் வந்திருக்குமே சோ சும்மா போனா எப்படி அதுக்காக தான் ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலையாவது பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கூட்டிட்டு இருக்கேன் ஓஹோ அப்படியா சரி ஓகே நான் பண்றேன் கூட அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது எது நீங்க இந்த தொடப்பத்தை பிடிச்சி கூட்டுருதா இல்ல இல்ல வேணா நானே கூட்டிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அட பரவாலை குடுறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அந்த தொடப்பத்தை பிடிங்கலான்னு வரும்போது நம்ம ஹீரோ என்ன தெரியாம அந்த தொடப்பத்தை வச்சு அவனே அடிச்சிடறா உடனே அவனும் ஐயோ வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காரும் போது சாரி சார் நான் தெரியாம ஏதோ அடிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ அதை கூட பெருசா எடுத்துக்காம சரி ஓகே அதை கூட நானே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ இன்னும் மறுபடியும் இல்ல வேணா நானே பாக்குறேன் இருப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் இருந்து அந்த தொடப்பத்தை இவன் பிடிங்கி அதை வச்சு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட அந்த கல் எல்லாத்தையுமே அடிச்சிட்டு இருப்பான் இப்படிதான் கூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா விளையாண்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி இவன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன கல்லு நம்ம ஹீரோயினோட கால்ல இருக்க ஒரு காயத்துல போய் அடிச்சிருது அவ்வளவு அந்த தொடை பிடிச்சிட்டு ஐயோ என்னால முடியல வலிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் போய் கேட்பான் ஏ என்னாச்சு நான் சும்மா சின்ன கல்லு தான் தள்ளன அதுக்கு என்ன நீ இவ்வளவு ரியாக்ஷன் கொடுக்குற அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது அட இல்ல சார் நேத்து நான் அந்த பள்ளத்தாக்குல இருந்து விழுக்கும் போது என்னோட கால்ல லைட்டா ஒரு அடிபட்டுச்சு நீங்களும் கரெக்டா அந்த சின்ன கல்ல வச்சு அந்த காயத்துல அடிச்சிட்டீங்க அதுதான் எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐயோயோ என்ன மன்னிச்சிரு சார் 
ஷாக் ஆக போறீங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த செடி கன்ஃபார்மா அந்த செடி தானே எனக்கு தெரியல நீங்களும் எதுக்கும் கொஞ்சம் பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது அவரும் அவரோட ஒய்ஃபும் நல்லா ஊத்து பாத்துட்டு இருப்பாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவும் ஐயா அந்த செடியெல்லாம் இருக்காது இவ வேற ஏதோ ஒரு செடி எடுத்துட்டு வந்து இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு செம்ம கோவம் வரும் இவன் வாயில இருந்து எப்பயுமே நல்ல வார்த்தையே வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்துட்டு இருப்பாங்க பாத்துட்டு ஏமா இது அந்த செடி தாமா எப்படி உனக்கு கிடைச்சிச்சு ஐயோ இது ரொம்பவே ரேர்மா நானே ஒரு தடவை தான் என்னோட வாழ்க்கையில இதை பாத்துருக்கேன் அப்படி இருக்கும் போது நீ மறுபடியும் இன்னொரு தடவை எடுத்திருக்கேன்னு நினைச்சா இது ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு இதை கேட்டு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரொம்பவே ஷாக்ல இருப்பாங்க இந்த நேரத்துல ஏமா பேசாம நீ என் கூட சேர்ந்து வேலைக்கு வரியா இந்த மலையில ஏன்னா இந்த செடியை கண்டுபிடிச்சவங்க எல்லாருமே இந்த மலையால அங்கீகரிக்கப்பட்டவங்க அர்த்தம் சோ நீ வந்து இந்த வேலையில ஜாயின் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சார் இல்ல சார் எனக்கு ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குறது பிடிக்கும் சோ என்னால இந்த வேலையை வந்து பார்க்க முடியாது மன்னிச்சிருங்க நீங்க கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ரொம்பவே நன்றி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறது நம்ம ஹீரோவுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அட அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அவ எங்களோட ஹோட்டல் தான் வேலை பாப்பா ரெண்டு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மரியாதை இல்லாம பேசுறத பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கும் கோவம் வரும் இவரும் நல்லா யோசிச்சு பாக்குறாரு அட என்னமா நீ இந்த காடே உன வேலைக்காக அங்கீகரிச்சிருக்குன்னு சொல்றேன் அப்ப கூட வேணான்ற சரி விடு இந்த செடியை உன் கூடவே எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல சார் இந்த செடி உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் நான் உங்களுக்காக தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அட அப்படி இல்லமா இந்த செடியை யார் எடுத்தாங்களோ அது அவங்க கிட்ட தான் இருக்கணும் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கணும்னு கூட கிடையாது அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கூட கொடுக்கலாம் நீ போய் உன்னோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுமா எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல சார் எனக்கு பேரண்ட்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ ஒரு மாதிரி ஷாக்ல பாப்பான் ஏன்னா இந்த விஷயம் எனக்கு இப்பதான் தெரியுது போல அடடா என்ன மனுஷருமா ஏதோ தெரியாம கேட்டுட்டேன் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சார் சார் எனக்கு பாட்டி இருக்காங்க நான் அவங்க கிட்ட கொடுக்கலாமா ஆஹ் கொடுக்கலாமா நீ அவங்க கிட்ட கூட போய் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இந்த செடியை ஒரு பாக்ஸ்ல பேக் பண்ணிட்டு இருப்பாரு நல்லா புல்ல எல்லாம் வச்சு அது சாகாத மாதிரி அப்படி பண்ணி கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படியோ உன்னால் தாமா நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த செடியை இப்ப பாத்திருக்கேன் எனக்கு இப்ப ரொம்ப புத்துணர்ச்சியா இருக்கு என்னன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சார் ஓகே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அப்படியே எங்களோட கம்பெனியும் கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகேமா எனக்காக நீ இவ்வளவு பண்ணிருக்கும் போது உன்னோட கம்பெனிக்காக நான் இதை கூட பண்ண மாட்டேனா இதுக்கு அப்புறம் அந்த மூலிகை எல்லாத்தையுமே நான் ராயல் ஹோட்டலுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் அதுக்கு பதிலா உங்களோட ஹோட்டல் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு இதை கேட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் பொட்டி படிக்கலாம் எடுத்துட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க போறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட ரொம்பவே தேங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இருப்பா ஹெலிகாப்டர்ல வந்து நீங்க என்ன காப்பாத்துறதுக்கு ரொம்பவே நன்றி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன நீ நன்றி இப்படிதான் சொல்லுவியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பான் அதாவது ஒரு டின்னர் போயிட்டு உன்னோட நன்றி கடனை செலுத்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வரா பட் நம்ம ஹீரோயின் வந்து அதை வேற விதமா புரிஞ்சுக்கிறா இவர்கிட்ட நம்ம இன்னும் பணிவா மன்னிப்பு கேட்கணும் நினைக்கிறாரு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி தலையெல்லாம் கீழே குனிஞ்சிக்கிட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு இருப்பா நான் இப்படி மன்னிப்பு கேட்க சொல்ல பின்ன வேற எப்படி மனிப்பு கேட்க சொல்றீங்க எனக்கு புரியல சரி விடு அதை மறந்துரு வா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் கார் கிட்ட போவாங்க கார யாரு எடுத்து வந்தவுடனே <laughs> எனக்கு <laughs> 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 வெளியும் <laughs> ஒரு 
இருக்கு சார் நீங்க என்ன சாப்பிடாம இருக்கீங்க இன்னாங்க இந்த ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஒரு மாதிரி பந்தா காட்டிட்டு இருப்பான் நான் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினா அவ கையால ஊட்டி விடும் போது அதை சாப்பிடாம இருந்தா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்படியே வாய பொழந்துகிட்டு கொண்டு போவான் அப்ப டக்குன்னு நம்ம ஜாங் அதை புடிங்கிட்டு ஏ நீ எதுக்கு இதெல்லாம் அவர்கிட்ட கொடுக்குற அவர்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன ஐட்டம் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாரு அவர் சாப்பிட்டாலே லட்சக்கணக்கில் இருக்க ஃபுட் மட்டும் தான் சாப்பிடுவாரு இதெல்லாம் அவரோட உடம்புக்கு ஒத்துக்காது நீ கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி அவனோட வாயில போட்டுக்கிறான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கு இன்னும் காண்டாகுது இவன் வேற குறுக்க நந்தி மாதிரி இருந்துட்டு உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கான் கொஞ்சம் கூட ரொமான்ஸே பண்ண விடாம அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அவன் வண்டி ஓட்டி போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜாங்குக்கு வந்து நடுவிலே வைத்து கலக்குது போல ஒரு இடத்துல நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவனும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு பாத்ரூம்குள்ள போவான் இவன் இப்படி அவசர அவசரமா போறத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் கேட்பான் அவன் பாவம் இல்ல அவனுக்கு ஏதோ வைத்து வழியும் நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது கிளம்புறோம் <laughs> கிளம்பிடுறோம் <laughs> வெளியும் <laughs> உங்களோடி <laughs> தெரியும் <laughs> ஒரு <laughs> மறுத்துட்டு போறாங்க 
என்னமோ செதுக்கிறான் இப்ப வெங்காயத்துல இருக்க தோலை மட்டும் எடுறா அப்படின்னு சொன்னா வெங்காயத்தையே பாதி பாதி அறுத்துட்டு இருக்கான் இதை இவன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இதுக்கு நடுவுல அவனுக்கு கண்ணு தண்ணி எல்லாம் வேற வருது சோ அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு அந்த எல்லா வெங்காயத்தையுமே இவன் உரிச்சு முடிச்சிடறான் வாழ்க்கையிலேயே மொத முறை எனக்கு கொடுத்த ஒரு வேலையை நான் கச்சிதமா முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணிட்டு அந்த வெங்காயத்தை எடுத்து பாக்குறான் பார்த்தா பெரிய வெங்காயமா எடுத்தது சின்ன வெங்காயமா இருக்கு ஏன்னா இவன் உரிச்சு வச்ச வெங்காயத்தை விட இவன் உரிச்ச தோல்ல தான் அதிக வெங்காயம் இருக்கு அப்போ நம்ம பாட்டியும் வந்து பாத்துட்டு டேய் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க நான் எல்லாமே உனக்கு பெரிய வெங்காயமா கொடுத்தேன் என்னமோ சின்ன வெங்காயமா இருக்கு இவ்வளவுதான் பண்ணி வச்சியா அட முட்டா பாயில உன்கிட்ட போய் இந்த வேலையை கொடுத்தா பாரு என்ன செருப்பு கொண்டு அடிக்கணும் பாட்டி இதுக்குதான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் கேட்கல எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் பண்ண அதான் இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் பேசிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினும் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு என்னடா இது ஏதோ சத்தம் கேக்குது அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்கும்போது அங்க நம்ம ஹீரோ இருக்கிறத பாத்துடுறா சார் இங்க என்ன சார் பண்றீங்க அதுவும் இந்த துணியை போட்டுக்கிட்டு ஒருவேளை உங்களை என்னோட பாட்டி பாத்துட்டாங்களா என்ன ஆமா பாத்துட்டாங்க பாத்து பயங்கரமா வேலை எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுதான் அப்படி கலைச்சு போய் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினோட பாட்டியும் ஹீரோவை உள்ள வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போவான் அந்த இடத்துல நம்ம பாட்டி ஒரு ட்ரிங்ஸ் ஊத்தி கொடுக்குறாங்க அது ஏதோ காப்பி கலர்ல இருக்கு இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இது ஆம்பளைங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் நீ குடி அப்படின்னு சொல்லும் நம்ம ஹீரோவும் சரி ஏதோ சொல்றாங்க குடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி குடிக்கிறான் அது டேஸ்டே ரொம்ப மட்டமா இருக்கு ஐயா பாட்டி இதுல என்ன கலந்துருக்கீங்க என்னால குடிக்கவே முடியல அட நீ பயப்படுற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா இந்த புழு இருக்குல்ல அதை மட்டும் ஊற போட்டிருந்தேன் வேற ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் நம்ம ஹீரோவுக்கு வாந்தி வந்துருது அப்படியே அங்கிருந்து ஓடி போயிடுறான் இதை பாத்துட்டு நம்ம பாட்டியும் ஐயா என்ன இந்த பையன் இதை கூட குடிக்க மாட்டான் இந்த காலத்துல இப்படி வீக்கா இருக்கிற ஒரு பையனா நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் பாட்டி கொஞ்சம் சும்மா இருங்க அவர் என்னோட பாஸ் அவரை போட்டு நீ கொடுமைப்படுத்திட்டு இருக்க ஏய் நீ சும்மா இரு உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாட்டி பேசிட்டு இருப்பாங்க இப்ப அடுத்து நம்ம பாட்டி வந்து ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வர சொல்லிருக்காங்க போல அதை வாங்குறதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோ வந்து இந்த மாதிரி லோக்கல் பிளேஸ்க்கு எல்லாம் வந்தது இல்ல அதனால இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக நம்ம ஹீரோ என்ன அப்படி கூடவே கூட்டிட்டு வந்திருக்கா இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் எங்க பாட்டி கொடுத்த அந்த ஜூஸ் வந்து ரொம்பவே கேவலமா இருந்துச்சுன்னு எனக்கும் தெரியும் அதனால நான் அவனுக்கு வேற ஒரு ஜூஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன் அதை வந்து குடிச்சு பாரு சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் வேணா வேணா சொல்லிட்டே இருக்கான் ஆனா அவ அப்ப கூட கேட்கிற மாதிரி தெரியல என் பின்னாடி வா அவனுக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போவா நம்ம ஹீரோவுக்கு இப்ப கூட வாந்தி வர மாதிரியே இருக்கும் இப்ப பாட்டி மாதிரியே இவ்வளவு எனக்கு ஏதாவது கேவலமா ஒன்னு வாங்கி கொடுக்க போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அங்க போகும்போது அந்த ட்ரிங்ஸ் வந்து நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறா நம்ம ஹீரோவுக்கு அது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அப்படியே வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் கப்பு கப்பா கடைசியில பில்ல பே பண்ணிட்டு இங்கிருந்து போலாம்னு சொல்லி பாக்கும் போது நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேர்ஸ் இல்ல ஏ நீ எனக்காக இப்ப குடுத்துட்டு நான் அப்புறம் அதை உனக்கு குடுத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இல்ல இல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் எங்களோட ஊருக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க சோ இதுக்கு நான் தான் பே பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அதை குடுத்துட்டு இருப்பா அப்படின்னா நான் இன்னும் ரெண்டு கப்பு சேர்த்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கப்பு சேர்த்து வாங்கிட்டு இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம அந்த கடையோட ஓனர் வந்து அந்த ஸ்நாக்ஸுக்கு மட்டும் தான் காசு வாங்குவாங்க அந்த ஸ்நாக்ஸ் போட்டு கொடுக்குற கப்புக்கு இவங்க காசு வாங்குறதே இல்ல நம்ம ஹீரோவும் கேக்குறான் ஏன் இந்த கப்புக்கு நீங்க காசு வாங்க மாட்டீங்க ஏன்னா இதனால ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இல்லப்பா நாங்க வாங்குறது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ இந்த ஊர்ல இருக்கவங்களோட நல்ல மனசை புரிஞ்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க அந்த கேம் வந்து ரொம்பவே ஃபன்னா இருக்கும் இந்த கேமோட ரூல்ஸ் வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பர்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க ஒரு டப்பாவில இருந்து நம்ம ஒரு சீட் எடுக்கணும் இந்த டப்பாவிலையும் ஒன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த நம்பர் சூஸ் பண்றோமோ அதே நம்பர் நம்ம எடுக்க போறோம் அந்த சீட்லயும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தான் இந்த கேமோட வின்னர் வின் பண்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிஷ் கேண்டி தருவாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த கேம்ல எப்படியாவது வின் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தடவை காசு கொடுத்து பிளே பண்ணிட்டே இருக்கான் ஒரு நம்பரை சூஸ் பண்றான் அந்த நம்பர் அவன் எடுக்க போற
பண்ணுறாங்க இதுலேயாவது நம்ம சூஸ் பண்ண நம்பர் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கடைசியாக எப்படியே வின் பண்ணிட்டாங்க இவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்க நம்பர் தான் அதில் இருக்கு சந்தோஷத்தை தாங்க முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இவங்களே ஹக்லாம் பண்ணிக்கிட்டு குதிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய கிங் ஃபிஷ் இருக்குல்ல அதை வின் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே சந்தோஷத்தோடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோயினும் பரவாயில்லையே சொன்ன மாதிரியே வின் பண்ணிட்டா பின்னா நான் அவ்வளோ சீக்கிரமாக விட்டுருவோம்னா நான் ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் எனக்கு கிடைக்காம இருந்ததே கிடையாது இப்போ கூட நான் விளையாண்டதுனால தான் இது எனக்கு கிடைச்சிச்சு வேற யாராவது விளையாண்டு இருந்தாங்கன்னா கிடைச்சிருக்கவே கிடைச்சிருக்காது அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசிட்டு ரொம்ப சீன் போட்டு போயிட்டு இருப்பான் சரிப்பா நீ பெரிய ஆள் தான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு ஒரு வெடி சத்தம் கேட்குது உடனே நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினை கவர் பண்றான் அப்படியே அந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரத்துக்கு புக மோட்டமா இருக்கும் நம்ம ஹீரோயினும் கேட்கறா அம்மா நீங்க என்ன பண்றீங்க நான் தான் அவங்ககிட்ட சொன்னல இதுக்கப்புறம் அவனுக்கு எதுவுமே நடக்க விட மாட்டேன் அவனை பாதுகாப்பண்ணு அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மாதிரி ரொமான்டிக்கா பாத்துட்டு இருக்கும் போது தம்பி தம்பி போதும்பா நான் என்ன வெடிகுண்டா போட்டேன் பாப்கார்ன் தான் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க ஒரு வயசானாலும் இவங்கள கலாச்சி பேசிட்டு இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் இவங்களும் அப்படியே எந்திரிச்சு கொஞ்சம் நார்மலா ஆயிட்டாங்க அப்போ பார்த்து நம்ம ஹீரோ அவன் கையில இருந்து அந்த மீனை பாக்குறான் அது உடஞ்சு போச்சு நம்ம ஹீரோவுக்கு பாவம் மனசே இல்ல சின்ன குழந்தையாட்டம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து மறுபடியும் பாட்டியோட கிடைக்க போறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம பாட்டியும் ஆமா நான் உங்ககிட்ட ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வர சொன்னே அதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது அட ஆமா பாட்டி நீங்க சொன்னீங்க இல்ல நான் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் மறுபடியும் அங்க இருந்து போக பாக்குறா ஏ கொஞ்சம் நெல் நீங்க இப்ப வாங்குறேன்னு போனதுக்கே இவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க இப்ப மறுபடியும் போனீங்கன்னா நாளைக்கு தான் வருவீங்க அதனால நீ போய் அதை வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ரெண்டு பேரும் உள்ள வாங்க சாப்பிட்டு போவீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு பொக்கையை கொடுக்குறான் இது எதுக்கு அது ஒன்றும் இல்லை பாட்டி நான் உங்களோட இடத்துக்கு திடீர் திப்பு வந்துட்டேன் ஸோ கையில் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு வரல அதுக்காக தான் இந்த பூவை வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது ஆனால் அது இருக்கட்டும் உனக்கு நிறைய வேலை தெரிய மாட்டேங்குது எல்லா வேலையும் கற்றுக்கோ உன்னோட ஃபேமிலி வேணால் பணக்கார ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் ஆனால் நீ அப்பயுமே உழைச்சி தான் சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி அவனுக்கு நிறைய அட்வைஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க இவனும் சரி சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கேட்டுட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த சாப்பாடை எப்படி சாப்பிட்றதுனே தெரியல இதை பார்த்துட்டு நம்ம பாட்டியும் இதுவும் உனக்கு தெரியாதா சரி நானே சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாப்பாடு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கறி எடுத்துக்கோ ஃபைனல் டச்சா இந்த கிம்ச்சி இருக்குல்ல இதை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் மேல வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அதை வச்சலாம் கொடுப்பாங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்கிறப்போ நம்ம ஹீரோவும் இதை சாப்பிடலாமா வேணாமான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஏய் சாப்பிடுறா இதை நம்ம ஒன்று கொடுத்த ஜூஸ் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான் சாப்பிட்ட உடனே ஃபர்ஸ்ட் சூடா இருக்கும் அவனுக்கு டேஸ்ட் எதுவுமே தெரியல அப்புறம் நல்லா மெண்டு பார்க்கும் போது ஆஹா நல்லா தான் இருக்கு இந்த சாப்பாடு இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய போட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் ஸோ இப்படியே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த இடத்த விட்டு போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி போகும்போது நம்ம பாட்டி நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட கடையில் எனக்கு பண்ண வேலைக்காக நான் கொஞ்சமா சம்பளம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவர்ல காசு எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து வேணா வேணான்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் ஆனா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க டே புட்ரா நீ பண்ண வேலைக்கு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பல் பண்ணி அந்த காசை கொடுத்துடுறாங்க அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் கார்ல ஏற போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ பத்து டைம் வணக்கம் போடுறான் போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டியும் சரி போடா எத்தனை டைம் தான் வணக்கம் போடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ள வந்து நம்ம ஹீரோ கொடுத்த பூவை பார்த்துட்டு பையன் ரொம்பவே பணிவாதா இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் கூட ஹீரோ பழகிறது பாட்டிக்கு பிடிச்சிருக்கு போல இப்ப அதுக்கு எடுத்து நைட்டு நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்கே டேரக்டா ஹீரோ போயிட்டு அவளை டிரா பண்றான் அப்படி போகும்போது சார் ரொம்பவே தேங்க்ஸ் உங்களோட அப்பா கூப்பிட்டு இருந்தாரு அப்படி இருந்து கூட நீங்க வந்து என்னை எங்க பாட்டி வீடு வரைக்கும் கூட்டிட்டு போயிட்டு இப்ப மறுபடியும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே நன்றி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஓ நன்றி எல்லாம் வேணா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரீயா இருந்தா வெளியே டேட்டிங் எல்லாம் போலாமா அப்படின்ற மாதிரி இவன் ஓபனா கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு டக்குன்னு என்ன சொல்றதுனே தெரியல டேட்டிங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஷையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவா ஒரு மாதிரி யூத்து பாத்துட்டே இருக்கும் போது அவனும் ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருக்கான் சோ
அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்ப்ளாயிஸ் மேல மதிப்பே கிடையாது அவங்க எக்கேடு கட்டு போனா உங்களுக்கு என்ன சரி அது இருக்கட்டும் நீங்க இவ்வளவு வாய்ப்பு பேசுறீங்கல்ல சாதாரண ஒரு எம்ப்ளாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யாராவது ஒருத்தங்களை நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் காப்பாத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவர்கிட்ட பதில் இல்ல அதுக்கு இவர் பதில் சொல்லாம ஏதோ ஒண்ணு எல்லாமே நல்ல விதமா முடிஞ்சிருச்சு அந்த எம்ப்ளாயி நீ காப்பாத்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நீ இந்த டிஷ்ஷை வாங்கிட்டு வந்தினா நிறைய வாங்கிட்டு வா நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடலாம் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனோட தோல்ல தட்டி கொடுத்துட்டு அங்கிருந்து போறாரு இப்போ இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோட மெமரிஸ் எல்லாம் வந்து போது அதாவது அந்த பாப்கார்ன் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல ஒரு வெடி சத்தம் கேட்டிருக்கோம் அது தெரியாம நம்ம ஹீரோவும் டக்குன்னு போயிட்டு ஹீரோயின பாதுகாக்கிறதுக்காக அவளை டச் பண்ணிருப்பான் அது எல்லாமே இவன் நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா சோ இவளுக்கு போக போக நம்ம ஹீரோ மேல அப்படியே கொஞ்சம் லவ் கூடிக்கிட்டே போகுது ஆனா என்ன ஓப்பனா நம்ம ஹீரோ கிட்ட பத்தி பேசவே மாட்டா எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம காங்க காட்டுறாங்க இவளையும் இவளோட ஜூனியர்ஸையும் கூட்டிட்டு போயிட்டு இவங்களுக்கு மேல வேலை பாக்குற ஒரு பெரிய ஆபீசர் ஜூஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் அவங்க குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது ஆமா காங் நீ தானே மேனேஜர் ஆமா மேடம் நான் தான் மேனேஜர் சரி நம்ம கடையோட சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்குல்ல அதை இன்னைக்கு நைட் குள்ள எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஆனா மேடம் அந்த வேலை உங்களோடது அதையும் என்கிட்ட சொல்றீங்க ஆமா சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்ட சப்மிட் பண்றது மட்டும் தான் என்னோட வேலை அந்த சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டை உருவாக்குறது என்னோட வேலை கிடையாது அதை நான் தான் பண்ணணும் இருந்தாலும் நானேவா பண்ணணும் அதான் நீ இருக்கல்ல அந்த சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு நீ நைட் வீட்டுக்கு போமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவளுக்கும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒரு மாதிரி கடுப்பா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த லேடி அங்கிருந்து போறதுக்கு முன்னாடி இவ வாங்கி கொடுத்த அந்த ஜூஸ் எல்லாத்தையுமே இவளே வாங்கி குடிச்சிட்டு அங்கிருந்து ஓடி போயிடுறா அப்புறம் இந்த லேடியை பத்தி எல்லாருமே திட்டிட்டு இருப்பாங்க இவ ஏன் இப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம காங்குக்கு இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவ பண்ண வேண்டிய அந்த வேலையை என் தலையில கட்டிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி கோவத்துல இருப்பா அதுக்கப்புறம் ஜூனியர்ஸ் எல்லாருமே வேலையை முடிச்சிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம காங் வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சுட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருப்பா இந்த நேரத்துல அவ குழந்தையோட ஞாபகம் வருது ஐயோ அவ வேற வீட்டுல தனியா இருப்பாளே அவளை பாத்துக்கிறதுக்கு இந்த நேரத்துல யாராவது வீட்டுல இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட ஹஸ்பண்ட்க்கு கால் பண்றா எங்க எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் கொடுத்துட்டாங்க அதனால என்னால வீட்டுக்கு போக முடியல சோ நீங்க போக முடியுமா போய் நம்மளோட குழந்தையை பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐயோ என்னவா இப்படி சொல்ற எனக்கும் இன்னைக்கு கிளைண்ட் மீட் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கு என்னாலையும் போக முடியாது வேணும்னா உங்க அம்மா கிட்ட போன் பண்ணி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் போது இவ்வளவு சரி சொல்லிட்டு அவளோட அம்மாவுக்கு கால் பண்ணுவா இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் வேலை பாக்குற இடத்த காட்டுறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பார்ட்டி நடக்க போது யாரு இந்த பார்ட்டி நடத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினா அவ கூட வேலை பாக்குற ஒர்க்கர் கிட்ட கேட்கும் போது நம்மளோட ஆப்போனன்ட் அந்த ராயல் ஹோட்டல் இருக்காங்கல்ல அவங்களோட கடைசி பொண்ணுக்கு தான் இன்னைக்கு பர்த்டே போல சோ அதை கொண்டாடுறதுக்காக தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி அது இருக்கட்டும் அவங்களோட ஹோட்டலை விட்டுட்டு எதுக்காக நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்க இவ்வளவு சரியா பதில் சொல்லாம அங்க இருந்து ஓடி போயிடுறா இப்ப அதுக்கடுத்து இந்த பார்ட்டியும் நடக்க ஆரம்பிக்குது அந்த பர்த்டே பொண்ணு வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம பேஸ்புக்ல லைவ் எல்லாம் போட்டுவிட்டு அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ரொம்பவே ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பா அந்த நேரம் பார்த்து இவளுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஹீரோவை இங்க வந்துட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலா இவங்க ஃபேமிலி வந்து ரிலேட்டிவ் தான் போல பட் ஆப்பனண்டா இருக்காங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல சோ இந்த பொண்ணுக்கு கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஹீரோவும் ஜாங்கும் ஒரு கிஃப்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி வர வழியில நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாப்பாங்க அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொமான்டிக்கா பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோ டேரக்டா அந்த பர்த்டே கேள் கிட்டே போயிருவான் பின்னாடியே நம்ம ஜாங்கும் வந்துட்டு இருப்பான் அப்போன் பார்த்து அவனுக்கு ஏதோ ஒரு கால் வருது உடனே அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் நம்ம ஹீரோயின்ட கொடுத்துட்டு நீ இது அவருக்கு பின்னாடி தூக்கிட்டு போன வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டு டக்கு அங்கிருந்து ஓடி போயிடுறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல சரி ஓகே நம்மளும் அவர் பின்னாடி எடுத்துட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் நம்ம ஹீரோக்கு பின்னாடி தூக்கிட்டு போறா அந்த நேரத்துல இந்த பர்த்டே கேளுக்கு நம்ம ஹீரோவை ரொம்பவே தெரிஞ்சிருக்கும் போல அப்படியே ஓடி வந்து ஹக் எல்லாம் பண்றா நீங்க வருவீங்கன்னு எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து நான் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா இது எல்லாத்தையுமே பாத்துக்கிட்டு பின்னாடி கிஃப்ட் பாக்ஸ் பிடிச்சிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ஜேலஸா இருக்கும் ஏன்னா இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம வந்து ஹக் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம
எதுக்கு ஏன் ஏதோ டேட்டிங் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு பொண்ணை மட்டும் லவ் பண்ணுங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறா ஒன்றுமே புரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனும் அங்கே இருந்து போறான் இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுக்கு போயிட்டு பயங்கரமாக யோசனை பண்ணிட்டே இருப்பா அவனுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குமா இல்லை அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம யாங் அவளுக்கு ஒரு பிஸ்கெட்டை ஊட்டி விடுறா அந்த பிஸ்கெட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உடனே அவள் அதை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பா இந்த நேரத்தில் நம்ம காங்கோ நிறைய பியர்லாம் எடுத்துட்டு வரா ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவளோட பொண்ணை தான் இப்போ அவள் அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காள் அதனால தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியர்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கா அப்புறம் இவங்க மூணு பேருமே ஒன்றா உட்காந்து குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோயின் வந்து கேட்குறா ஏண்டி இந்த ஆம்பளைங்க ஒருத்தங்களை டேட்டிங் பண்ணுறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கூட வேற ஒரு பொண்ணுங்களை பார்ப்பாங்களா என்ன அட ஆமாடி இந்த காலத்தில் இருக்க ஆம்பளைங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான் ஒரு பொண்ணை டேட்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் இன்னொரு பொண்ணையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் நல்லா ஏற்றி விடும்போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ மேலே இன்னும் பயங்கரமாக கோவம் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு ரொம்பவே கோவத்தில் இருப்பா அதுக்கப்புறம் இடம் ரொம்பவே சைலண்டாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாருமே பாட்டை போட்டு டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுவும் டான்ஸ்லாம் சும்மா சொல்லக்கூடாது மரணம் குத்து குத்திட்டு இருக்குங்க இந்த மாதிரி இவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நிறைய ஃபுட் எல்லாம் ஆர்டர் பண்றாங்க போல ஸோ அதை டெலிவரி பண்றதுக்காக நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அப்புறம் கடைசியாக சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணிருப்பாங்க போல காலிங் பில் அடிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சரி சிக்கன் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோர் ஓப்பன் பண்றா பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ வந்து நினைக்கிறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷாக் ஆகி ஹீரோவையே பார்த்துட்டு இருப்பா இவர் எதுக்காக இங்க வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க இவன் அந்த பார்ட்டியில இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு வந்து பேசியிருப்பா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நம்ம ஹீரோ மேல கொஞ்சம் அஃபெக்ஷன் இருக்கும் போல அதனால கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ரெண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட வீட்டு பெரியவங்க எல்லாம் பத்தி பேசி முடிச்சிட்டாங்க எனக்கு இது நினைச்சாலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா உடனே நம்ம ஹீரோவும் படத்துல ஒரு மாதிரி டைலாக் பேசிட்டு இருக்கான் உனக்கு யாரை பிடிச்சிருக்குன்னு பாக்காத உன்னை யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ அவங்களே நீ கல்யாணம் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு யார் மேலே விருப்பம் இருக்கா விருப்பம் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறதுக்கு டேரக்டா இங்க வந்திருப்பான் சோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் பார்த்துட்டு ரொம்பவே ஷாக் ஆயிருப்பா சார் நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஒன்னும் இல்ல உனக்கு சிக்கன் பிடிக்கும் சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தேன் இருக்கட்டும் ஆனா ஏன் திடீர்னு வாங்கிட்டு வந்தீங்க சரி சரி நம்ம எதா இருந்தாலும் உள்ள போய் பேசலாம் உள்ள வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ டக்குனு உள்ள போயிடுறான் அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம காங்கும் யாங்கும் ஒரு மாதிரி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு ஐயோ இதோ கொலகாரம் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேல தலைவானி எல்லாம் தூக்கி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் பொறுமையா அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறா இங்க பாருங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இவர் திருடலாம் கிடையாது இவர் என்னோட பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ குறுக்க வந்து நான் இவ கூட வேலை செய்யற ஒர்க்கர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இவர் ஏன் இப்ப இப்படி பேசுறாரு இவர் என்னோட பாஸ் தானே அப்படி இருந்தும் ஏன் ஒர்க்கர் சொல்றாரு ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி இவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் அப்படின்னா சரியா போச்சு போங்க நம்ம நாலு பேருமே இப்ப ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஃபேமிலியா எப்படி சொல்றீங்க ஏன்னா நான் கிங் ஏர்பிளைன் சர்வீஸ்ல வேலை பாக்குறேன் இவ கிங் மால்ல வேலை செய்யறா அப்புறம் அவளும் நீங்களும் கிங் ஹோட்டல்ல வேலை செய்யறீங்க சோ அதை வச்சுதான் சொன்னேன் நம்ம எல்லாருமே கிங் கிங் ஒரே ஃபேமிலியில இணைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அது இருக்கட்டும் விடுங்க சாராவுக்கு மேல ஒரு எவனோ ஒருத்தன் ஹெட் இருக்கானா அவன் பேரு ஏதோ சொன்னாலே ஆ ஹெட் மேனேஜர் வான் அவனை ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்து கண்டிச்சு வைங்களா ஏன்னா எப்ப பாரு சாரா கிட்ட வந்து சண்டை போட்டுட்டே இருக்கானா பாவம் சாரா வேற எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு புலம்பி தள்ளிட்டே இருப்பா அவளை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அழுவாச்சியா போயிடுச்சு எப்ப பாரு இவளை சிரிக்க வேணாம்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருப்பானா அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே திமிர் பிடிச்சவனா எதை சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டானா அது மட்டும் இல்லாம அவனும் சிரிக்க மாட்டானா மத்தவங்களை சிரிக்க வேணாம்னு வேற சொல்லுவானா ரொம்ப கல் நெஞ்ச காரணம் இருப்பான் போல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோவை பத்தி தப்பு தப்பா அவங்கிட்டே பேசிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி ஹீரோவை பார்த்து பயந்துகிட்டு ஏ போதும் போதும் நிறுத்துங்க இதுக்கப்புறம் சொல்லாதீங்க அது மட்டும் இல்லாம அவர் அப்பதான் அப்படி இருந்தாரு இப்பெல்லாம் அப்படி
ஐயோ சார் அந்த லூசுங்க சொன்னதை நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டீங்களா நான் சும்மா ஜோக் பண்ணேன் சார் உங்களை பற்றி வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ்வளோ சிரிச்சு பேசியே சமாளிச்சுட்டு இருப்பான் சரி அதெல்லாம் பரவாயில்ல நான் ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் உனக்கு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரியாக இருக்காங்க ஆ ஆமாம் சார் எனக்கு இப்போதைக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஃபேமிலினா அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் பரவாயில்ல நீங்கள் மூணு பேராக இருந்தாலும் ஒரு அழகான ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க சார் அது இருக்கட்டும் நீங்கள் நிஜமாவே மெடிசன் கொடுக்கறதுக்காக தான் இங்கே வந்தீங்களா ஆ ஆமாம் அதுக்கு தான் வந்தேன் ஆனால் நான் நார்மலாக தானே இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக மெடிசன்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க ஏ சாரா எனக்கு ஒன்று பற்றி நல்லாவே தெரியும் நீ நல்லா இருக்கியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருந்த இடத்துல உன்னோட ஃபேஸ் வந்து ரொம்பவே டல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் உனக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு அவசர அவசரமாக இந்த மெடிசன்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் நீங்கள் எதுக்காக என்ன பற்றிலாம் கவலைப்பட்டு இருக்கீங்க அதான் உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு எனக்கு பர்த்டே இல்ல போங்க போய் அதை செலிப்ரேட் பண்ணுங்க எது கேர்ள் ஃப்ரெண்டா யார் சொன்னது அவ என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு அவ என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்ச பொண்ணு அவ்வளவுதான் அப்போ உங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா அப்ப எதுக்காக நீங்க என்ன அவ்வளவு க்ளோஸா ஹக்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுல செல்லம் அப்படி இப்படின்னு வேற உங்களை கொஞ்சம் பேசிட்டு இருக்கா கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இல்லனா எதுக்காக அப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ ஒரு மாதிரி பொறாமப்பட்டு மறுபடியும் பேசுறா இத பாக்கும் போதே நம்ம ஹீரோவுக்கு நல்லா தெரியுது இங்க பாருமா நீ நல்லா பொறாமப்படுறா எனக்கு தெரியுது பட் நீ நினைக்கிற மாதிரி அவ என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஃப்ரெண்டா தான் என்கிட்ட அந்த மாதிரி பேசணும் எது பொறாமையா நான் ஒண்ணு பொறாமப்படல சரி விடு நீ பொறாமப்படுறது எனக்கு பச்சையா தெரியுது நான் இதுக்கப்புறம் எந்த கேர்ள்ஸ் உடையும் பழக மாட்டேன் இங்க பாருங்க நான் இப்பதான் சொன்னேன் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க அதை நினைச்சு நான் பொறாமையே பட மாட்டேன் எதுக்காக உங்களை நினைச்சு நான் பொறாம பண்ணும் நான் யாரு அப்படின்ற மாதிரி இவ பேசிட்டு இருக்கும் போது அப்படின்னா நீ பொறாம படல ஆமா நான் பொறாம படல அப்போ நான் மத்த பொண்ணுங்க கூட எப்படி பழகினாலும் அதை நினைச்சு நீ கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயினால பதில் சொல்லவே முடியல ஏன்னா அவளுக்கு கண்டிப்பா ஜெவலஸா தான் இருக்கும் நம்ம ஹீரோ மத்த பொண்ணுங்க கூட பழகிறத பாக்கும் போது சோ இப்படி இவ என்ன சொல்றதுனே தெரியாம தலையை குஞ்சி இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் அவனோட கையை வச்சு அவளை பொறுமையா மேல தூக்கி எங்க பாரு நான் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் சோ இப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பக்கத்துல தான் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பாங்க போல அப்படியே ஒரு மாதிரி கத்தி பேசிடுறாங்க ஏ ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் பண்றாங்கடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் திரும்பி பார்க்கும் போது ஐயோ நாங்க ஏதோ தெரியாம பேசிட்டோம் நீங்க கண்டினியூ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து ஓடி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கொஞ்சம் வெளியே நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ கேக்குறான் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட டேட்டிங் பண்ணலாமான்னு கேட்டா நீ எதுவுமே பதில் சொல்லல ஓ சாரி சார் நான் மறந்துட்டேன் ஆஹ் டேட்டிங் எல்லாம் போலாம் ஆனா இன்னைக்கு லேட் ஆயிருச்சு நம்ம இன்னொரு நாள் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் நாளைக்கு வர மாட்டியா சார் நாளைக்கு எனக்கு ஒர்க் இருக்கு எனக்கு தான் ஒர்க் இருக்கு என்னோட ப்ரிஷியஸான டைம் நான் உனக்கு செலவு பண்றேன்னு சொல்றேன்ல அந்த மாதிரி நீ எனக்கு செலவு பண்ண சார் ஆனா என்னால ஒர்க் பாத்திலே விட்டுட்டு வர முடியாது எனக்கு அதுக்கு அனுமதியும் இல்ல சரி ஓகே அப்படின்னா ஒர்க்கு நடுவுல வர ஃப்ரீ டைம்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணலாம் இந்த டீ டைம் அப்புறம் லஞ்ச் டைம் இதுல பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருப்பா அப்போ பார்த்து அங்க ஒரு ஸ்கூட்டி வேகமா போகுது நம்ம ஹீரோயின் அடிக்கிற மாதிரி பக்கமா வரும்போது நம்ம ஹீரோவும் டக்குனு பிடிச்சி இந்த பக்கமா இழுத்துறான் அவள் சோ அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொமான்ஸ்ல ரெண்டு பேரும் பாத்துட்டு இருக்கும் போது நான் தான் சொன்னல என்னால உனக்கு காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட கையை பிடிக்கிறான் நம்ம ஹீரோயினும் பாத்துட்டு என்ன பண்றீங்க ஏன் கையெல்லாம் பிடிக்கிறீங்க அட நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஒரு பாஸ் தன்னோட எம்ப்ளாயா நல்லா பாத்துக்கணும்ல அதுக்காக தான் நான் அவனோட கையை பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் மத்தபடி நீ இதை நினைச்சு வேற எதுவும் தப்பா நான் எடுத்துக்காதா அப்படின்னு சொல்லும் போது நாலாம் ஒண்ணும் தப்பா எடுத்துக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் இப்படியே நடந்து போறாங்க இதோட இந்த நைட்டு முடியுது இப்ப அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாங்கு ஃபிளைட்ல எப்பயும் போல வேலையை பாத்துட்டு இருக்கும் போது இதுக்கு முன்னாடி இவகிட்ட ஒரு கேப்டன் வந்து தப்பா பேசிருப்பான்ல அவன் மறுபடியும் வரான் என்னமா கண்ணு எப்படி இருக்கா அன்னைக்கு நான் சொன்னதை யோசிச்சு பாத்தியா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது சார் ஒழுங்கா இங்க இருந்து போங்க உங்களை பார்த்தாலே எனக்கு எரிச்சலா வருது என்ன நீ இப்பெல்லாம் வர வர போசுக்கு போசுக்குன்னு எனக்கு மரியாதை கொடுக்காம பேசுற உன்னை பத்தின சீக்கிரம் எனக்கு ஒன்னு தெரியும் அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அதை போய் நான் வெளியே சொல்லாம இருக்கணும்னா நான் சொல்ற எல்லாமே நீ பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோ நம்ம யாங்க வந்து பிளாக் மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கான் சோ நம்ம யாங்கோட சீக்கிரம் அப்படி என்ன எனக்கு
உடனே அந்த மேனேஜரும் ஒரு மாதிரி அசிங்கப்பட்டு அங்கிருந்து ஓடி போறா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் ரேன் கொடுத்து அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மேக்கப் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம ரேனை போய் மீட் பண்றா இப்ப நடக்க போற பிரஸ் மீட்டிங்ல நீ இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கிறது தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்டையும் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அதை படிச்சு பாக்குறா அப்போ அதுல ஒரு லைன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஏத்தி பேசுற மாதிரி இருக்கு அதாவது நான் வாழ்வனா சாவனான்னு தெரியாம இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் தான் ஹெலிகாப்டர் மூலமா என்னோட டீம் வந்து என்ன காப்பாத்தினாங்க இந்த கிங் ஹோட்டல்ல ஒரு எம்ப்ளாயா இருக்கிறதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அத கூட ஓரளவுக்கு பொறுத்துக்கலாம் ஆனா கடைசியா ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க அந்த மலை பகுதியில நம்ம ஹீரோயின் அப்படி இருக்கிற நிலைமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ரேன் தான் ஏதோ மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு அந்த எம்ப்ளாயா நம்ம காப்பாத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெலிகாப்டர் எல்லாமே அனுப்பி வச்சாங்க அந்த மாதிரி கரெக்டான நேரத்துக்கு அவங்க அனுப்பினதுனால தான் நான் எனக்கு உயிரோட இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நீ சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரேன் சொல்ல சொல்றாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து இது புரியல மேடம் ஆக்சுவலா என்ன காப்பாத்துறது மிஸ்டர் வான் தான் ஆனா நீங்க காப்பாத்தின மாதிரி போட்டிருக்கீங்க உனக்கு காப்பாத்துறதுக்காக அந்த இடத்துக்கு வந்தது மிஸ்டர் வானா இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கான பெர்மிஷன் கொடுத்தது அப்புறம் அந்த ஹெலிகாப்டர் செலவு இது எல்லாத்துக்குமே பொறுப்பு நான் தான் சோ நான் மனசு வச்சதுனால தான் நீ இன்னைக்கு உயிரோட இருக்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோயின் ஆபத்துல இருக்கான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ தான் டக்கு டக்குன்னு எல்லாமே பண்ணா சொல்ல போனா அந்த கடைசி நேரத்துல நம்ம ஹீரோ பெர்மிஷன் கேட்கும் போது கூட இவ கொடுத்திருக்க மாட்டா அப்படி இருந்தும் பெர்மிஷனே இல்லாம தான் நம்ம ஹீரோ அந்த ஹெலிகாப்டர் எடுத்துட்டு போயிருப்பான் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா நம்ம ரேன் வந்து ஹீரோயினை சுத்தமா கண்டுக்கல ஒரு எம்ப்ளாய் தானே அவளை காப்பாத்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசிருப்பா ஆனா இப்போ என்னன்னா நம்ம ஹீரோயின் அப்படியே மாத்தி பேசுறா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி நான் போய் சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவளுக்கு வேற வழி இல்ல நம்ம ரேனே சொல்லிட்டா சோ டேரக்டரே சொல்லிட்டாங்க இத நம்ம அப்படியே தான் சொல்லி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவன் சுத்தி என்ன பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குன்னே தெரியாம இங்க லேப்டாப்ல உட்காந்துட்டு டேட்டிங் பண்றதுக்கு சிறந்த பிளேஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கான் இப்படி இவன் பாத்துட்டு இருக்கும் போது இவனுக்கு பக்கத்துல சைலண்டா நம்ம ஜாங்கும் வந்துட்டு பாஸ் போக போக நல்லா பிக்கப் ஆயிட்டீங்க போல இப்ப டேட்டிங் பண்றதுக்கு எல்லாம் இடம் பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் பதற்றத்துல டக்குன்னு லேப்டாப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அட பைத்தியகாரா நீ எப்படா வந்த நீங்க சாரா கூட டேட்டிங் பண்றதுக்காக இடம் பாத்துட்டு இருந்தீங்கல்ல அப்பவே நான் வந்துட்டேன் யார் யார் சொன்னா நான் டேட்டிங் பண்றதுக்காக இடம் பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு பாக்கல நான் சும்மா அழகா இருக்கக்கூடிய இடத்தை சுத்தி பாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி பாத்துட்டு இருந்தேன் வேற ஒண்ணு இல்ல டேட்டிங் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி போய் சொல்லிட்டு இருப்பான் இருந்தாலும் நம்ம ஜாங்குக்கு வந்து நல்லாவே தெரியுது இவரு டேட்டிங் பண்றதுக்காக தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டிப்ஸும் கொடுக்கறான் சரி ஓகே பாஸ் இந்த டேட்டிங் பண்றதுல பெண்களை நம்ம எப்படி கவர்றது அப்படின்ற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா எனக்கு நிறைய தெரியும் நான் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் யூனோ யாரு நீயா ஏன்டா காமெடி பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருப்பான் இருந்தாலும் நம்ம ஜாங் வந்து ரொம்பவே கான்பிடென்டா இருக்கிறத பாத்துட்டு டே நீ என்ன வழக்கத்தை விட ரொம்ப கான்பிடென்டா பேசுற மாதிரி இருக்கு நிஜமாவா சொல்ற ஆமா பாஸ் நான் நிஜமா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேர்ள்ஸ் கிட்ட பிளிட்டர் பண்றதுலாம் எனக்கு கை வந்த கலை இப்போ நீங்க ஒரு பொண்ணை டேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்பயுமே நீங்க அந்த பொண்ணு பக்கத்திலே இருக்க கூடாது டகுன அவளுக்கு தெரியாம மறைஞ்சு போனோம் மறுபடியும் அவளோட பார்வையில படணும் மறுபடியும் மறைஞ்சு போனோம் இந்த மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்பதான் அந்த பொண்ணு அடிக்கடி உங்களை தேட ஆரம்பிப்பா என்ன இவன் எப்பயுமே நம்மளை சுத்தி இருப்பான் இப்ப ஆளை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவ தேட ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவளுக்கு உங்க மேல லவ் வந்துடும் சோ கேர்ள்ஸ் கவர்றதுல இதுதான் ரொம்பவே சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அப்பனா ஓகே நான் இதை ட்ரை பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ இதை பத்தி இவன் யோசிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயினை பாக்குறதுக்காக அங்க இருந்து போகும்போது பாஸ் எங்க போறீங்க எங்க போனா உனக்கு என்ன நீ உன்னோட வேலையை பாரு அது இல்ல நம்ம சில ரிப்போர்ட் எல்லாம் பாக்கணும் ஏன் அது நான் பாக்க வேண்டிய வேலையா என்ன இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல நீங்க கம்பெனி பத்தின சில ரிப்போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல அதுக்காக தான் சொன்னேன் வேற ஒண்ணு இல்ல ஓ அப்படியா சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலை எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாதா எந்த வேலை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கோ இல்ல எது எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் சொல்லு ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அங்கிருந்து போயிருவான் அதுக்கப்புறம் இவன் நம்ம ஹீரோயினை சைட் அடிக்கிறதுக்காக அந்த விஐபி போர்ஷனுக்கு போயிட்டு டீ குடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பான் ஆனா அந்த இடத்துல நம்
ஒன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ரேங்க் வேற ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கும் ஐயோ இவ உண்மையா சொல்ல போறாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம ஹீரோயின் வந்து உண்மையா சொல்ல கிடையாது என்ன காப்பாத்தனதுல என்னோட ஹெட் மேனேஜருக்கும் பங்கு இருக்கு அவருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பா சோ இந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிரெடிட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவளுக்கே நிம்மதியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரஸ் மீட்டும் முடியுது நம்ம ஹீரோ அங்கிருந்து ஸ்மைல் பண்ணிட்டே வெளியே வந்துட்டு இருப்பான் இவனுக்கு தெரியும் நம்ம ஹீரோயின் வந்து இந்த மாதிரி கம்பல் பண்ணி பேச வச்சது ரேன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அப்படி இருந்து கூட நம்ம ஹீரோயின் இவனுக்கு கொஞ்சம் கிரெடிட் கொடுத்த மாதிரி பேசிருப்பாள் அது நினைச்சு இவன் கொஞ்சம் சந்தோஷமா அங்கிருந்து வந்துட்டு இருப்பான் அவனோட ரூமுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல நம்ம ஜாங் இந்த நியூஸ் எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டு இருக்கான் பாஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்ல நியாய எப்படி பார்த்தா இந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தான் கிடைக்கணும் சாராவை காப்பாத்துறதுக்காக ரேனோட பெர்மிஷனே இல்லாம அந்த ஹெலிகாப்டர் எடுத்துட்டு போனது நீங்க ஆனா இப்போ என்னமோ ரேன் தான் இதெல்லாமே பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்னால இதை சுத்தமா ஏத்துக்கவே முடியல அப்படின்ற மாதிரி இவன் கத்திட்டு இருக்கும் போது சரி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த பிரஸ் மீட்டிங் நடக்க போற விஷயத்த நீ ஏன் முன்கூட்டியே என்கிட்ட சொல்லல பாஸ் நீங்க தான் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தான் சொல்ல வேணான்னு சொன்னீங்க ஆமாடா தேவையில்லாத விஷயத்த தான் சொல்ல வேணான்னு சொன்னேன் ஆனா இது எனக்கு தேவையான விஷயம் தான் அவங்க கூட்டிட்டு போனது என்னோட ஒர்க்கரா சோ அதை வச்சு பாக்கும்போது நீ இந்த விஷயத்த என்கிட்ட தெரியப்படுத்திருக்கணும் சோ இதுக்கப்புறம் என்ன பத்தியும் என்னோட ஒர்க்கரை பத்தியும் ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை டக்குன்னு வந்து என்கிட்ட சொல்ற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போகும்போது சரி பாஸ் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உங்களோட அக்கா ரேன் பாத்தீங்களா எப்படி எல்லாம் போய் சொல்லி பப்ளிசிட்டியை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள மாதிரி நீங்களும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கும் நிறைய நல்ல பேர் கிடைக்கும் இதே மாதிரி நீங்க விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட அக்கா ரேன் தான் உங்களோட அப்பாவுக்கு அடுத்த வாரிசா செலக்ட் ஆயிருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனி எல்லாமே உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லாம போயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இங்க பாரு எனக்கு இந்த கம்பெனி இது மாதிரி ஆசையே கிடையாது இது எல்லாத்தையும் அவளே எடுத்துக்கிட்டா கூட எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது என் ஒர்க்கரை பத்தின விஷயம் ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுனா மட்டும் சொல்லு பாஸ் அதான் பாஸ் சொல்றேன் இப்போ நீங்க நல்ல பேர் எடுத்து பெரிய ஆளானா மட்டும்தான் உங்களோட ஒர்க்கரை நீங்க சேஃபா பாத்துக்க முடியும் இல்லனா ரேன் இந்த மாதிரி தான் அவங்க நல்ல பேர் எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக உங்களோட ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சோ நீங்களும் அவங்கள மாதிரி நிறைய நல்ல பேர் எடுத்து ஒரு பெரிய பதவிக்கு போனா மட்டும்தான் உங்களோட ஒர்க்கர்ஸ் நீங்க பாத்துக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் ஆனா நம்ம ஹீரோ அதை எதுவுமே கேட்கல அப்படி அங்க இருந்து போயிடுறான் இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம ரேன் வந்து அவங்களோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆமா இந்த அரபு நாட்டுல இருந்து ஒரு அரசர் வரேன்னு சொன்னார்ல அது என்னாச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது மேடம் அவரு நம்மளோட ஹோட்டல வந்து ஸ்டே பண்ணலையா அதுக்கு பதிலா ராயல் ஹோட்டல்ல போய் ஸ்டே பண்றேன்னு சொல்லிட்டாரு நம்மளும் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் பட் முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அட என்னப்பா இது அவர் மட்டும் நம்மளோட ஹோட்டல்ல வந்து ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிருந்தாருனா நம்மளோட ஹோட்டல்ல ஒரு மாசம் எடுக்க வேண்டிய இன்கம் அந்த ஒரே நாள்ல எடுத்துருக்கலாம் சே ஜஸ்ட் மிஸ் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் கேட்டு பாருங்க வராரான்னு சொல்லிட்டு இல்ல என்ன விட்டுருங்க வேற என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ அங்க இருந்து கிளம்பி ஒரு மீட்டிங் நடக்கிற இடத்துக்கு போறா அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ இருக்கான் இவனும் அந்த மீட்டிங் தான் வந்திருப்பான் போல அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரேன் அவங்க கிட்ட போயிட்டு என்னப்பா அந்த மீட்டிங்ல சாரா வந்து உன்ன பத்தி நல்ல விதமா பேசியிருந்தா நீ ஏன் அந்த மாதிரி அவளை பேச சொன்னியா இல்ல அவளா அந்த மாதிரி பேசினாலா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் யோசிச்சு பாக்குறான் அவளா அந்த மாதிரி பேசினான்னு சொன்னா இவ அவளை சும்மா விட மாட்டான் சோ நம்ம சொன்னாவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் அந்த மாதிரி அவளை பேச சொன்னேன் இப்ப இதுல என்ன தப்பு இருக்கு நான் தானே அவளை காப்பாத்தினேன் ஆமாம்பா காப்பாத்தினது எல்லாமே நீ தான் ஆனா அதுக்கு பணம் செலவு பண்ணது எல்லாமே நான் இல்ல சோ அந்த நல்ல பேரும் எனக்கு தான் கிடைக்கணும் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணேன் பணம் மட்டும் இருந்தா போதும் நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா நம்ம ஹீரோவுக்கு வந்து இது ரொம்பவே கோவமா இருக்கும் அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம சேர்மேன் அப்புறம் இன்னும் நிறைய ஆளுங்க இந்த இடத்துக்கு வராங்க உடனே நம்ம ரேன் கிட்ட வந்து உண்மையிலேயே நீ நல்ல வேலை தான் பாத்துருக்க ஏன்னா உன்னால இன்னைக்கு நம்ம கம்பெனிக்கு நிறைய நல்ல பேர் வந்து சேருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் சேர்ல உட்காந்துகிட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்து பாருரா நீயும் அக்காவை பார்த்து கத்துக்கோ இந்த மாதிரி நிறைய வேலை பண்ணு அப்பதான் உனக்கும் நிறைய நல்ல பேர் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இவருக்கும் அந்த அரபு நாட்டு இளவரசர் பத்தி தெரியுது ஆமா அவர் என்ன ஆனாரு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது அப்பா அவரு நம்ம ஹோட்டல்ல வந்து ஸ்டே பண்ணலையா அதுக்கு பதிலா ராயல் ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்றேன்னு சொல்லிட்டாரு இங்க பாருங்க அவர் அங்கேயே போய் தங்கறதா இருந்தாலும் நம்ம இதை ஈஸியா விட்டுற கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் எப்படியாவது நம்மளோட ஹோட்டல்ல வர
என்ன 
கீழே போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றேன் இதை நினைச்சு நீ சிரிக்கிற யார் சொன்னது என் ஹோட்டல் கீழே போயிட்டு இருக்குன்னு இப்ப தாண்டா அது மேலேயே வந்துட்டு இருக்கு இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீயும் உன்னோட அம்மாவும் சேர்ந்து என்ன கலாச்சிட்டு இருந்தீங்கல்ல அந்த அரபு நாட்டு இளவரசர் உன்னோட ராயல் ஹோட்டல்ல தான் வந்து ஸ்டே பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவரு உன் ஹோட்டலுக்கு வரல என்னோட கிங் ஹோட்டலுக்கு வர போறாரு என்ன சொல்றா இதுக்கு சான்ஸே இல்ல அவர் என் கான்ட்ராக்ட்ல கூட சைன் பண்ணிட்டாரு அதை போய் நீ அவர்கிட்ட கேளு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவனும் போன்ல பேசிக்கிட்டே போறான் என்னடா ஆச்சு நான் அவ்வளவு செலவு பண்ணி அவன் ஸ்டே பண்றதுக்காக ஏற்பாடுலாம் பண்ண ஏன் கடைசி நேரத்துல அவன் வரலன்னு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன்லயே கத்திட்டு போயிட்டு இருப்பாரு ஆனா நம்ம ஹீரோட அப்பாவுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும் எப்படியோ என் பையன் ஓன் அந்த அரபு நாட்டு இளவரசரா சொன்ன மாதிரியே இந்த இடத்துல வந்து தங்க வச்சுட்டான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நாளைக்கு அரபு நாட்டு இளவரசர் நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு வந்து தங்க போறாரு அவரை வெல்கம் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு உன்னோடது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இதை கேட்டுட்டு அவ்வளவு ரொம்பவே சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றா ஏன்னா அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அந்த அரபு நாட்டு இளவரசரை வெல்கம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இப்போ அது நிறைவேற போகுது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இப்ப அடுத்து நைட் ஆகுது நம்ம ஹீரோட அப்பா ரேன் முன்னாடி ஹீரோவை பாராட்டிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்லா எப்படியோ நீ சொன்ன மாதிரி செஞ்சுட்டா இன்னைக்கு என்னோட பேரை காப்பாத்திட்டா அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே அந்த ராயல் ஹோட்டலோட சேர்மன் இருக்காங்கல அவன் பேச பாக்கணும் செம்ம காமெடியா இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ரேனும் ஹீரோ கிட்ட கேக்குறாங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க கூப்பிட்டப்ப அந்த அரபு நாட்டு இளவரசர் வரமாட்டேன்னு சொன்னாரு அப்படி இருக்கும் போது நீ எப்படி கூப்பிட்டா நீ கூப்பிட்டு எப்படி வந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது நான் கூப்பிட்டேன் வந்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு ஒரு பிளாஷ் பேக் நினைச்சு பாக்கலாம் ஆக்சுவலா இப்பதான் நமக்கு உண்மையே தெரியுது நேத்து நைட்டு இவன் யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு கால் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அந்த அரபு நாட்டு இளவரசருக்கு தான் அவனோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஷமீல் சோ இவன் யாருன்னு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஸ்குவிட் கேம்ல அலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர்ல வந்திருப்பான்ல அவனே தான் அந்த கேரக்டர்ல நம்ம எல்லாருமே அலா வச்சிருப்பான் ஆனா இதுல இவனை பார்க்கும் போது ரொம்ப காமெடியா இருக்கு சோ நம்ம ஷமீலுக்கும் ஹீரோவுக்கும் எப்படா பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவுக்கு இவனை தெரிஞ்சிருக்கு சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ கால் பண்ணதை பார்த்துட்டு அவனும் கேக்குறான் என்னப்பா எப்பயுமே கால் பண்ணாத ஒரு ஆள் இப்ப பண்ணிருக்கீங்க டே அது ஒண்ணு இல்ல நீ கொரியாவுக்கு வர போறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் வந்து ராயல் ஹோட்டல்ல கூட தங்க போற ஆமா இப்ப இதுல என்ன இருக்கு அது ஒண்ணு இல்ல நீ ராயல் ஹோட்டல்ல தங்க கூடாது எங்களோட கிங் ஹோட்டல்ல தங்கணும் இங்க பாடுறா என்ன கெஞ்சிரியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நான் கெஞ்சலாம் இல்ல நீ வந்து தங்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஆனா நான் வந்து தங்கணும்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்ன அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அது ஒண்ணு இல்ல நான் அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே நீ எப்பயுமே என் கூடவே இருக்கணும் நான் என்ன சொன்னாலும் ஒரு பிரைட்டான ஸ்மைலோட ஓகே சார் நான் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாம அவர் ஏதாவது பண்ணினு வச்சுக்கோங்க நான் அப்படியே அங்கிருந்து வந்துருவேன் ஓகேவா இதுக்கு ஓகேன்னு சொன்னா நான் கூடிய சீக்கிரம் உனக்கு அக்ரிமெண்ட் சென்ட் பண்ணுவேன் இல்ல அப்படின்னா நான் ராயல் ஹோட்டல்லே போய் தங்கிருவேன் எப்படி வசதி அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் நல்லா யோசிச்சு பாத்துட்டு சரி ஓகே நான் ஒத்துக்கிறேன் அக்ரிமெண்ட் அனுப்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பான் சோ இந்த மாதிரிதான் ராயல் ஹோட்டலுக்கு போறதா இருந்த அந்த அரபு நாட்டு இளவரசன் நம்ம ஹீரோட ஹோட்டலுக்கு வர சம்மதிச்சிருப்பான் சோ இப்ப அடுத்த அந்த ஷமீல் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட நம்ம ஹீரோ கிட்ட அனுப்பி வச்சுட்டான் அதுல என்ன போட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ எப்பயுமே அவன் கூடவே இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அவன் என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்டுட்டு ஓகே பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணணும் சோ இதுதான் நம்ம ஹீரோவுக்கு அவன் கொடுத்திருக்க அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே இது எல்லாத்தையும் படிச்சு பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம அசிஸ்டன்ட் அவன் கூடவே இருப்பான் பாஸ் என்ன சொல்றீங்க இதெல்லாம் நீங்க பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது கூடவே இருக்க சொல்றது கூட ஓகே ஆனா ஸ்மைல் எல்லாம் பண்ண சொல்றான் கண்டிப்பா உங்களால அதை பண்ண முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு சுட்டு போட்டாலும் அது வராது நான் இத்தனை வருஷமா உங்க கூடவே இருக்கேன் எனக்கு தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது டே நான் நினைச்சா எல்லாமே பண்ணுவேன் என்னால பண்ண முடியாது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் பாட்டுக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட்ல சைன் எல்லாம் போட்டுறான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஜாங்கும் சரி ஓகே பாஸ் உங்களால எல்லாமே பண்ண முடியும் இப்போ சும்மா எக்ஸாம்பிள்காக நான் தான் அந்த அரபு நாட்டு இளவரசர் சமையல் வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ முன்னாடியே கால் மேல கால் எல்லாம் தூக்கி போட்டு உட்காரான் டே என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க பாஸ் நான் இப்ப ஜாங் கிடையாது நான் சமையல் இப்போ நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்கேன் உண்மையாவே அந்த சமையல் பண்ற எல்லாத்தையுமே நீங்க சகிச்சிட்டு இருப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஜாங் இத்தனை வருஷமா அவனோட மனசுல இருந்த ஆதங்கத்தை எல்லாம் கொட்டி தீக்கிறான் அதாவது வேணுனே நம்ம ஹீரோவை அசிங்கப்படுத்
டா உனக்கு அந்த கான்ட்ராக்ட் ஞாபகம் இல்லை நான் என்ன சொன்னாலும் நீ கேட்கணும் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பிளாக்மெயில் பண்ணும்போது அவனுக்கும் வேறு வழி தெரியல அப்படி டோரை வந்து ஒரு மாதிரி கோவத்தோடு ஓப்பன் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷமையிலும் ஹாலாக இறங்கி வருவான் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் போயிட்டு அந்த பொக்கையை கொடுக்கும்போது அவனுக்கு நம்ம ஹீரோயினை ரொம்பவே பிடிச்சி போயிருது பரவாயில்லையே இந்த ஹோட்டல் ரொம்பவே அழகா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அவனை வெல்கம் பண்றதுக்காக அரபிக்ல எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கா இதை பார்த்துட்டு அவனும் நீங்க அரபிக்ல பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியமே கிடையாது கொரியன்லயே பேசுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவன் கொரியன் பேசும்போது நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஷாக்கா இருக்கு பரவாயில்லையே உங்களுக்கு கொரியன் கூட தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு ஒரு பாக்ஸ காட்டுறா அதுல வந்து ஒரு கயிறு இருக்கு சோ இந்த கயிறு வந்து அரபிக்ல இருக்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி கட்டுவாங்க போல ராசியான கயிறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதை இவர் கையில கட்டி விட்டா இவர் கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆவாரு அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம ஹீரோயின் அதை எடுத்து காட்டுறா இதை பாத்துட்டு நம்ம ஷமில என்ன சொல்றானா இந்த பூ மாதிரியே நீங்களும் அழகா இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த கயிறையும் அப்படின்னு நீங்களே கையில கட்டி விடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக்கா இருக்கு ஆனா நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப காண்டா இருக்கு என்ன நானும் பாத்துட்டே இருக்க சாரா மேல இவன் ரொம்பவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு பரவாயில்ல பரவாயில்ல இந்த கயிறை நானே போட்டு விடுறேன் யார் போட்டா என்ன அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த கயிறை வாங்கி இந்த அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கையில போட்டு விட்டுறான் நம்ம ஷமிலுக்கும் ரொம்பவே கோவமா இருக்கு எதுக்காக இவன் இவ்வளவு கோவமா நடந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ வா வா உள்ள போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை உள்ள கூப்பிடும் போது அவன் உள்ள போகாம நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட உட்காந்து கடலை போட்டுட்டு இருக்கான் சாரா நீங்க இன்னும் சாப்பிடாம இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க நம்ம போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிடும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கும் ஒரு இளவரசர் நம்ம கூட சாப்பிடுறன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ பின்னாடி இருந்து ஒரு மாதிரி கோவத்தோட பாத்துட்டு இருக்கான் இவன் ஏதாவது ஒன்னு பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் ஷமையில உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதை பாத்துட்டு ஷமையிலும் என்னாச்சு சாரா ஏன் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டீங்க உங்களுக்கு இது எதுவும் பிடிக்காதா இல்ல சார் அப்படி எல்லாம் இல்ல எனக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் அப்போ சாப்பிடுறதுக்கு என்ன ஏன் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கும் அது ஒண்ணு இல்ல நான் இங்கதான் வேலை பாக்குறேன் சோ இந்த இடத்துல வேலை பாக்குற மத்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே நின்று இருக்கும் போது நான் இங்க உட்காந்து சாப்பிடுறது எனக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஓஹோ இதுதான் உங்க பிரச்சனையா வேணா சொல்லுங்க நான் அவங்க இங்க இருந்து அனுப்பிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் ஐயோ இல்ல சார் வேணா வேணா அப்படின்ற மாதிரி கத்திட்டு இருப்பா இவன் நல்லா சீன் போட்டுட்டு இருக்கா இவன் நம்மள வச்சு நல்லா விளையாடுறா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அவங்க மூணு பேருமே அங்க இருந்து போயிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி வருத்தப்பட்டு இருப்பா ஐயோ ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாருக்கும் என் மேல பயங்கரமான காண்டு இப்ப இது வேறையா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அந்த நேரத்துல டங்கு டங்குன்னு அப்படியே ரொம்ப கோவமா நடந்து வந்து உட்காருவான் இதை பாத்துட்டு நம்ம சமையலும் டேய் உனக்கு என்ன தைரியம் வந்து உட்கார எனக்கு இதுக்கு உரிமை இல்லையா நான் காலையில உனக்கு டிரைவ் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் டோர் ஓபன் பண்ண இவ்வளவு வேலை பாத்துருக்கேன் எனக்கு இந்த சாப்பாடு சாப்பாடு உரிமை இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது உடனே நம்ம சமையலும் கோவப்பட்டு இங்க பாரு இதுக்கப்புறம் நீ எனக்கு ஹெல்பரா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது என்னோட ஹெல்பரா நான் ஆல்ரெடி தேர்ந்தெடுத்துட்டேன் அது சாராதான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓ அப்படியா அப்படி உனால எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா சாரா என்னோட ஹெல்பர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஓ அப்படியா சாரா இவன் சொல்றது உண்மையா அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி முடிப்பா நான் உங்களோட ஹெல்பரா சார் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஆமா ஆமான் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவும் பேசிட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் இல்ல அவர் இப்பதான் சொன்னாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஷமையிலும் கேட்டியா உனக்கு அவர் ஹெல்பர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா இதுக்கப்புறம் உனக்கு இங்க என்ன வேலை எந்திரிச்சு கிளம்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அப்படி எல்லாம் பாதிலே போக முடியாதுப்பா கான்ட்ராக்ட் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அதுல நீ என்ன போட்டிருந்தா நான் எப்பயுமே அவங்க கூடவே இருக்கணும்னு போட்டிருந்தா சோ அதனாலதான் நான் கூட இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோவும் அந்த கான்ட்ராக்ட் வச்சு அவனை பிளாக்மெயில் பண்ணுவோம் சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஷமையில் வந்து எங்கேயோ வெளியே போகணும் போல அப்ப கூடவே நம்ம ஹீரோயினையும் கூப்பிட்டிருக்கான் அதுக்காக நம்ம ஷமையில் வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து அப்ப சொல்லுவோம் ஆமா நீ எதுக்காக எப்ப பாரு அந்த ஷமில் முன்னாடி இழுச்சுக்கிட்டே இருக்க அந்த மாதிரி சிரிக்காத ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இங்க பாருங்க சிரிக்கிறது தான் என்னோட வேலை நான் இது பல தடவை உங்க கிட்ட சொல்லிருக்கேன் நம்ம ஹோட்டலுக்கு வர கெஸ்ட எப்பயுமே நம்ம மனசளவுல இருந்து கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்காக தான் நான் எப்பயுமே ஒரு சின்ன ஸ்மைலா என்னோட பேஸ்ல வச்சுட்டே இரு
எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா சார் இந்த இடத்தோட பேரு ஜோசன் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எங்க கொரியாவில் ஒரு இளவரசர் இருந்தாரு உங்களை மாதிரியே சோ அவர் வாழ்ந்த அந்த இடத்த ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா இப்ப வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நான் அங்க போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை இடம் பேசுறான் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயினும் சரி ஓகே போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி பேசும்போது நம்ம ஹீரோவும் நானும் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் அவன் வரேன் சொன்ன உடனே இவனுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கு இருந்தாலும் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடவே கூட்டிட்டு போறான் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருப்பா இப்போ நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்க இந்த இடத்துல ராஜாக்கள் மட்டும் தான் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இப்ப நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இந்த இடம் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவன் அது எதையுமே பார்க்காம நம்ம ஹீரோயினே தான் பாத்துட்டு இருக்கான் பாத்துட்டு ஆ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு இப்படி கோபமா வருது நடுவுல வந்து அதான் பாத்துட்டு இல்ல வா கிளம்பலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஏய் பொறுமையா நான் பொறுமையா தான் வருவேன் எனக்கு கொஞ்சம் டீ கொடு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது டீயா யார்கிட்ட கேக்குற ஏங்கிட்டியா ஆமாடா உங்க தான் கேக்குறேன் கான்ட்ராக்ட் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா நான் எந்த வேலை சொன்னாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லணும் போ போ எனக்காக டீ வாங்கிட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் அப்படி ஒரு மாதிரி கடுப்பாயிட்டு அங்கிருந்து போவான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினும் சமையலும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க சார் நீங்க நல்லாவே கொரியன் பேசுறீங்க எப்படி அப்படின்னு கேக்கும் போது அதை ஏன் கேக்குற என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவர் வந்து கொரியன் தான் சோ அவ கூட பேசுறதுக்காக நான் நல்லா கொரியன் பேசி பழகிட்டேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவ என்ன விட்டுட்டு போயிட்டா ஐயோ பாவம் சார் நீங்க உங்களை வேணாம்னு சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு சரி அதை விடு அதுதான் போய் தொலைஞ்சிருச்சு இல்ல இதுக்கப்புறம் அதை பேசி என்ன ஆக போது இப்போ நீ யாரையாவது லவ் பண்ணிட்டு இருக்கியா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் நல்லா யோசிச்சு பாத்துட்டு இருக்கா சோ இப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்கிறத நம்ம ஹீரோவும் பின்னாடி இருந்து கேட்டுட்டு தான் இருப்பான் அந்த டீயை கொண்டு வரும்போது நம்ம ஹீரோயின் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறோம் அப்படிங்கறத கேட்கறதுக்காக ரொம்பவே ஆர்வத்தோட நின்றுட்டு இருப்பான் சோ அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் இல்ல நான் யாரையும் லவ் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அப்பாடி நீ யாரையுமே லவ் பண்ணல ஒருவேளை இப்படி இருக்குமா நான் அவளை விட்டுட்டு வந்ததுனாலதான் நீ எனக்கு கிடைச்சியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாறி இருக்கும் இவரா இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பார்த்து நம்ம சமையல் இப்படி பேசிட்டு இருக்கிறத கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ கோவத்தோட வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் உட்காந்து அந்த டீயை கொடுப்பான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம சமையலும் டெய் உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இந்த மாதிரி நடுவில் இடிச்சிட்டு வந்து உட்காருவா வேற இடம் இல்லையா உனக்கு தள்ளி போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவா ஒரு தள்ளு தான் தள்ளுவான் அவன் அப்படியே ஓடி போயிடுறான் அந்த பக்கமா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நீ என்னவே தள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மேல இருக்க அந்த கோட் எல்லாம் கழட்டுறான் ஷர்ட் பட்டன் எல்லாம் அப்படி மேல தூக்குறான் அப்படியே முரட்டுதனமா அவன் அடிக்கிறதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருப்பான் அப்ப அந்த நேரம் பார்த்து அந்த டெம்பிள்ல யாரோ ஒருத்தங்க நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த பழங்கால ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இதை பார்த்துட்டு நம்ம சமையலும் கேக்குறான் ஆமா எதுக்காக அவங்க இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க சார் இந்த இடத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நாங்க பழைய காலத்துல என்ன மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டுருந்தோமோ அந்த மாதிரி தான் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த டெம்பிள்ல கப்பிள்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இங்க இருந்து ராஜா எல்லாம் எப்படி மேரேஜ் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி ட்ரெடிஷனலோட இங்கேயும் மேரேஜ் பண்ணலாம் கப்பிள்ஸா வருவாங்க சோ இது எதுக்காக பண்றாங்கன்னா அந்த காலத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓ அப்படியா அப்படின்னா நானும் இதை ட்ரை பண்ணணும் சார் ஆனா உங்களுக்கு தான் லவ்வர் இல்ல இல்ல ஏன் நீர் கல்ல சார் என்ன சொல்றீங்க அதாவது இந்த கல்யாணத்துல எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும் அதுக்காக நான் கல்யாணம் பண்ண போற பொண்ணா நீ நடிக்கணும்னு சொல்றேன் வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ கோவத்தோட உச்சத்துக்கே போயிடுறான் டே நீ எல்லாம் மீறி போயிட்டு இருக்கா ஒழுங்க இங்கிருந்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன்டா கான்ட்ராக்ட் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஏன் தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கா கான்ட்ராக்ட் ஆகுது மயிர் ஆகுது எந்திரிச்சு கிளம்புடா இப்பவே உன் கண் முன்னாடி நான் இதை கிழிச்சு போடுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கிளிக்கலான்னு போகும்போது நம்ம ஹீரோயின் டக்குன்னு வந்து சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இவர் நம்ம ஹோட்டலோட விஐபி சோ இவர் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இப்ப என்ன நீங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஒரு பொண்ணு தேவை அந்த பொண்ணா நான் நடிக்கணும் அவ்வளவுதானே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அதுக்கு ஒத்துக்கிறா நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இவன் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ அதுக்கப்புறம் சும்மா அந்த பழங்கால முறையில மேரேஜ் பண்றதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினும் சமையலும் போன் பார்த்து நம்ம ஹீரோவுக்கு எது ஒரு ஐடியா தோணுது இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மேரேஜ் நடக்கிற இடத்துக்கு நம்ம சமையலும் ஹீரோயினும் வராங்க அப்படி அந்த ப
இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த பழங்கால கல்யாணம் முறைப்படி இவங்க ஏதோ ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஏதோ சடங்கு மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம சமையலும் இந்த இடத்துக்கு வருவான் ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோ அவனுக்கு கொடுத்த அந்த ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் வந்து இந்த இடத்துல வேலை பண்றவங்க போடுற ட்ரெஸ் சோ அந்த ட்ரெஸ் போட்டதுனால அவங்க கையில விளக்கு மாதிரி கொடுத்து விட்டுட்டாங்க அவனும் தெரியாம கூட்டிட்டு இருக்கான் இப்போ இந்த இடத்துல கல்யாணம் நடக்கிறத பார்த்துட்டு டே என்ன எனக்கு பதிலாக நீ நிக்கிற இவன் என்ன நல்லா ஏமாத்திட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சண்டை போட்டு இருப்பான் ஒன்னே நம்ம ஹீரோவா அங்கிருந்து ஓடி போயிடுறான் சோ இந்த கல்யாணம் இப்படியே முடிஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் தனியா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து கேப்பா சரி எதுக்காக திடீர்னு சமையல் வர வேண்டிய இடத்துல நீங்க மாப்பிள்ளையா வந்தீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஒருவேளை உங்களுக்கு பொறாமையா என்ன பொறாமையா எனக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது உன்னை வேற ஒரு ஆள் கூட வச்சு பாக்குறது எனக்கு பிடிக்கல அதனாலதான் நான் அந்த மாதிரி பண்ண அப்படின்னா இதுக்கு பேர் பொறாம தானே ஐயையா இதுக்கு பேரு பொறாமலாம் கிடையாது அவன் நிறைய பொண்ணுங்க கூட பழகி இருக்கான் நிறைய பொண்ணுங்களை ஏமாத்திருக்கான் தெரியுமா சோ அந்த லிஸ்ட்ல நீயும் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் உன்னா காப்பாத்தனேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல உனக்கு காப்பாத்துறதுக்கான நோக்கம் மட்டும் தான் இது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சமாளிச்சிட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு எல்லாமே தெரியும் இவரு பொறாம தான் பட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவுக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியல ஹீரோயினா வச்சுக்கன்னு வாங்காம பாத்துட்டே இருப்பான் இது பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் கேக்குறா ஏன் எதுக்காக என்ன அப்படி பாக்குறீங்க ஏன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இது அப்படின்ற மாதிரி கேப்பா உடனே ஒண்ணு சுத்தி பாத்துட்டு இல்ல இந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்ன வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி மலிப்பி பேசிடுவான் சோ இப்படி இவங்க ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு நம்ம சமையலும் அவங்களோட ஆளுங்களும் வருவாங்க வந்துட்டு நம்ம சமையல பயங்கரமா இவனு திட்டிட்டு இருப்பான் என்னோட கல்யாணத்தை கிளைக்கிறதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் நீ கல்யாணம் பண்ண நான் வேணான்னு சொல்லல ஆனா எவ்வளவு கேர்ள்ஸ் கூட நீ பழகிருப்ப அப்படி எல்லாம் இருந்து என்னோட எம்ப்ளாய் கிட்ட நீ வந்து இப்படி கல்யாணம் பண்ற அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னால அதை ஏத்துக்க முடியாது அதனாலதான் நான் குறுக்க போது அதை தடுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம சமீலுக்கு வந்து ரொம்ப கோபமா இருக்கும் உனக்கு பொறாமையா இருக்குன்னு சொல்லு உன்னை விட நான் அதிகமா காசு வச்சிருக்கேன் அதனாலதான் உனக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது எது என்ன விட நீ தான் அதிகமா வச்சிருக்கியா உன்னை விட நான் தான் அதிகமா காசு வச்சிருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா முட்டிட்டு இருப்பானுங்க இந்த இடத்துல இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவா இங்க பாருங்க நீங்க இப்படி சண்டை போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டலுக்கு போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவனுங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே சமாதானம் ஆயிடுறாங்க இல்ல சாரா நாங்க சண்டை எல்லாம் போடல சும்மா பேசிட்டு தான் இருந்தோம் சரிவா நம்ம போலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் கூடவே வருவானா இதை பார்த்துட்டு நம்ம சமையல் மறுபடியும் டே இங்க பாரு நீ இதுக்கப்புறம் எங்க கூட வரவே கூடாது இங்க இருந்து போ அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல நானும் வருவேன் கான்ட்ராக்ட் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்றேன் நான் தான் உனக்கு ரூல்ஸ் போடுவேன் நீ அதை கேட்கணும் ஓகேவா ஒரு வேலை நீ கேட்கலைனா நான் உன்னை கட்டாயப்படுத்தி இங்க இருந்து அனுப்ப வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவனோட ஆட்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம ஹீரோவை துண்டு கட்டா தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சமையலும் நீ வா சாரா அவன் கிடக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போவான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஐயோ என்னோட பாஸ்க்கு என்னாச்சுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் போற வழியில நம்ம சமையல் வந்து கேட்பான் ஆமா எதுக்காக உன்னோட வாழ்க்கையில நீ இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வேலையெல்லாம் பாத்துட்டு இருக்க என் கூட வந்துறேன் நான் உனக்கு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு தரேன் ஏன்னா எனக்கு ஹோட்டல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சார் அதனாலதான் நான் வந்து எப்பயுமே ஹோட்டல்ல வேலை பாத்துட்டு இருக்கேன் அங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ இதுதான் விஷயமா வேணும்னா சொல்ல நான் உனக்காக ஒரு ஹோட்டலே கட்டி கொடுக்குறேன் ஐயோ இல்ல சார் நான் அந்த மாதிரி சொல்ல வரல எனக்கு ஒரு ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலே போதும் ஏன்னா எனக்கு இந்த வேலை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இவ சொல்லிட்டு இருப்பா சரி எதனால உனக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எப்பயுமே இதே பண்ணணும்னு உனக்கு ஏன் தோணுது ஏன்னா எனக்கு என்னோட கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியா வச்சிருக்கிறத பார்க்கும் போது எனக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் நான் எப்பயுமே ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு அவங்கள வாங்கன்னு சொல்லி வரவே இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கறத பார்த்து பார்த்து கேட்டு கவனிச்சுக்கிறது சோ நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றத பாத்துட்டு அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா எனக்கு இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும் அதுக்காக தான் எனக்கு இந்த வேலை பிடிச்சிருக்கு இதை நான் சந்தோஷமாவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம சமையலும் ஒரு மாதிரி அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நின்றுறான் இந்த காலத்துல எல்லாருமே பணம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீ வந்து பணத்தையும் தாண்டி உன்னோட வேலை தான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற இது வரைக்கும் ஒன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை நான் பார்த்ததே கிடையாது சாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பயங்கரமா பாராட்டி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பான் சோ இன்னைக்கு ஒர்க்
போறாலோ அப்படின்ற மாதிரி அவன் யோசிச்சுட்டு திரும்பி பாக்குறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு இன்ஸ்டன்டா மேக் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த நூடுல்ஸ் பாக்கெட்ட நம்ம ஹீரோயின் வாங்கிட்டு இருப்பா இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் கேட்கலாம் ஆமா நீ ஹோட்டல்ல இருக்கும் போது நான் அவங்ககிட்ட சொன்னல எவ்வளவு ஃபுட் வேணா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் ஆனா நீ என்னமோ அதெல்லாம் கட்டுக்காம இங்க வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட் வாங்கிட்டு இருக்க எனக்கு என்னதான் நைட்டு காஸ்ட்லியான ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டாலும் இந்த இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் சாப்பிடுற ஃபீலே தனி அதுக்காக தான் நான் உங்களை கூட கூட்டிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கும் அந்த ஃபீல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது மட்டும் கிடையாது இதை நீங்க தின்னுட்டு இது கூட கொஞ்சம் பியர் குடிச்சு பாருங்க அப்புறம் இந்த ஸ்நாக் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்க செம்மையா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ பேசிட்டு இருப்பா நம்ம ஹீரோவும் அதே மாதிரி பண்றான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு எது இதெல்லாம் நல்லதா இருக்கோ அது எல்லாமே நம்ம ஹீரோவுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பரவாயில்ல இவளோட டேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பக்கம் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் நம்ம காங்கோட ஃபேமிலியை காட்டுறாங்க நம்ம காங்கு வந்து அவ குழந்தையே இப்பதான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து இருப்பா போல அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம காங்கோட ஹஸ்பண்டும் இன்னைக்கு சீக்கிரமாவே ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கான் இதை பாத்துட்டு நம்ம காங்கோட பொண்ணும் அவங்க கிட்ட போயிட்டு அப்பா அப்பா வாங்கப்பா நம்ம ஏதாவது கேம்ஸ் விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க பாருமா அப்பா ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் நீ என்ன போய் உங்க அம்மாவோட விளையாடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் கண்டுக்கவே மாட்டான் அவன் காங்கையும் சரி அவனோட பொண்ணையும் சரி ஒரு மாதிரி போனையும் நோண்டிட்டு இருக்கான் இப்ப பாரு நம்ம காங்குக்கும் ஒரு மாதிரி கோவமா தான் இருக்கும் எப்பயாவது ஒரு நாள் தான் சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வராரு அப்ப கூட சொல்ற வேலையை கேட்க மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காங்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு பாத்திரம் எல்லாம் விளக்கிட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல குப்பையை கொண்டு போய் நீங்க வெளியே கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பா ஆனா அவன் பதிலே சொல்ல மாட்டான் ஏன் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு அந்த வேலை பண்றது பிடிக்கல அப்படியே ஒரு மாதிரி சோம்பேறி ஆட்டம் டிவி உட்காந்து பாத்துட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல நம்ம காங்கே நேர்ல வந்து அவன் என்ன பண்றான்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக வரும்போது இவன் டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே தூங்குற மாதிரி ஆக்டிங் போட்டு இருப்பான் இவர் ஏன் வர வர இப்படி ஆகி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற வழி இல்லாம நம்ம காங்கே அந்த குப்பையை கொண்டு போய் வெளியே கொட்டுறதுக்காக எடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பா இப்படி அவ வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எந்திரிச்சுட்டு டிவி உட்காந்து பாத்துட்டு இருப்பான் இதை பாத்துட்டு அவனோட பொண்ணும் நான் கண்டிப்பா வளர்ந்து பெரிய பொண்ணு ஆயிட்டேன்னா உன்ன மாதிரி சோம்பேறியா மட்டும் இருக்க மாட்டேன்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஏ என்னமா இப்படி எல்லாம் சொல்ற சின்ன வயசுல அப்பா பார்த்து நான் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா நான் சொல்லுவேன் ஆமாப்பா அதான் சின்ன வயசுல ஏதோ தெரியாம பேசிட்டேன் இப்ப தெளிவா இருக்கேன் உங்களை மாதிரி சோம்பேறியா வளரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இது அதோட வேலையை பாத்துட்டு இருக்கும் இவரும் ஒரு மாதிரி அசிங்கப்பட்ட மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருப்பாரு ஐயோ நம்ம பொண்ணே இப்படி பேசிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வெளியே குப்பையை கூட்ட போன நம்ம காங்கும் அப்படியே அந்த குப்பையை கையில வச்சுக்கிட்டு லிப்ட்டுக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருப்பான் அப்போ லிப்ட்ல ஏறதுக்காக இவ பக்கத்துல இன்னொரு பொண்ணு வந்து நிப்பா அவ பாக்க பயங்கரமா ஒரு மாடல் மாதிரி இருப்பா அப்படியே ரொம்ப காஸ்ட்லியான செருப்பு அப்புறம் பேக் ட்ரெஸ் இதெல்லாம் போட்டுக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம காங்க வந்து லைட்டா அவமானப்பட்ட மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவா ஏன்னா இவ இந்த மாதிரி பயங்கரமா இருக்கா ஆனா நான் வந்து ஒரு குப்பை பேக கையில வச்சிருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப அடுத்த நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல யாரோ ஒருத்தங்க காலிங் பில் அடிக்கிறாங்க இவ்வளவு அப்படியே பொறுமையா தூக்க கழகத்துல எந்திரிச்சு போயிட்டு கதை ஓபன் பண்ணி பாக்குறா அது நம்ம ஹீரோ குட் மார்னிங் நல்லா தூங்கினியா சரி ஓகே நம்ம காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது நேற்று நான் ஓவர் டைமா வேலை பார்த்ததுனால இன்னைக்கு என்னோட ஷிப்ட் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஓ அப்படியா சரி பரவாயில்ல நீ நல்லா தூங்கு ரெஸ்ட் எடு அதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டு மறுபடியும் தூங்க ஆரம்பிக்கிறா அப்ப மறுபடியும் யாரோ ஒருத்தங்க காலிங் பில் அடிக்கிறாங்க இவ்வளவு போயிட்டு யாருன்னு சொல்லி பாக்குறா பார்த்தா அது நம்ம ஹீரோ தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும்னு சொன்னல அதனால நான் இந்த ரூமுக்கான நேரத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டேன் அதாவது நம்ம ஹீரோ இந்த ரூமை புக் பண்ணும் போது இன்னைக்கு மார்னிங் வரைக்கும் மட்டும்தான் ரூம் புக் பண்ணிருப்பான் போல காலையில நம்ம ஹீரோயின் போயிருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்ப நம்ம ஹீரோயின் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவன் வந்து இந்த ரூமோட டைமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டான் சோ அந்த விஷயத்த சொல்றதுக்காக தான் இப்ப வந்திருக்கான் இவ்வளவு அதை கேட்டுட்டு இருப்பா அப்ப அந்த நேரம் பார்த்து பின்னாடி இவளோட பழைய மேனேஜர் வந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு உள்ள இழுத்து கதவு சாத்திடுறா ஏ
இப்படிலாம் தைரியம் வந்துச்சு அவளை தூக்குற அளவுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சோ ரெண்டு பேரும் இப்படி ரொமான்டிக்கா ஒரு பக்கம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோயினை தூங்கி எந்திரிச்சுட்டு அவளோட வேலையை பாக்க போயிருவா எப்பயும் போலாம் அப்படியே ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரெடியா இருக்கும் போது இவளோட பழைய மேனேஜர் ஏதோ பொட்டி எல்லாம் கொண்டுட்டு வரா இதை பாத்துட்டு இவ்வளவு மேடம் என்ன அது அப்படின்னு கேக்கும் போது ஏண்டி எனக்கு ஏதாவது செய்வினா வச்சுட்டியா என்ன இல்லைன்னா போன ஜென்மத்துல நான் உனக்கு ஏதாவது பாவம் பண்ணிட்டேனா ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி எல்லாம் நடக்குது உனக்கு தான் நான் எப்ப பாரு சேவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அது ஏன்னு எனக்கே தெரியல சரி அது இருக்கட்டும் இது இல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவ கேக்கும் போது நம்ம ஹோட்டலுக்கு வந்தாருல அரபு நாட்டு இளவரசர் அவர் வந்து ஒரு பார்ட்டி ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு அந்த பார்ட்டிக்கு அவனை இன்வைட் பண்ணிருக்க சோ அந்த பார்ட்டிக்கு நீ போட்டுட்டு போகக்கூடிய ட்ரெஸ் இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவளுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கு அவர் எதுக்காக என்னெல்லாம் இன்வைட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா இந்த சேம் டைம்ல இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஜாங் வந்து ஹீரோ கிட்ட போயிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுக்கறோம் என்னடா இந்த பாக்ஸ் கொண்டு வந்து வைக்கிறா இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேக்கும் போது ஒன்னும் இல்ல ஷமில இருக்காருல்ல அவர் வந்து இந்த பாக்ஸ் உங்க கிட்ட கொடுக்க சொன்னாரு ஏதோ பார்ட்டி வைக்க போறாரா அந்த பார்ட்டி எல்லாம் நீங்க இந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிக்கிறாரு வேற என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நானும் கொண்டு வந்து கொடுக்கறேன் அப்படியா அவன் அவ்வளவு நல்லவனா என்ன பார்ட்டிக்கு வர சொன்னது மட்டும் இல்லாம ட்ரெஸ் எல்லாம் வேற அனுப்பி வச்சிருக்கான் அப்படி என்ன உள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனு ஓபன் பண்ணி பாக்குறான் பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோ செம்ம காண்டாயிடுறான் கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில பேசுறோம் அப்படி என்ன உள்ள இருக்குன்னே தெரியல இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டியும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருது நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த ட்ரெஸ் போட்டு வரா பாக்க அவ்வளவு அழகா இருப்பா நம்ம ஷமில் எல்லாம் மீ மருந்து பாத்துட்டு இருக்கானா பாத்துக்கோங்களா சாரா இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் நீ பாக்கும் போது ஒரு இளவரசி மாதிரியே இருக்க சரி வா வந்து உக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்க நான் மட்டும் தானா வேற யாருமே இல்லையா அப்படின்னு கேக்கும் போது இந்த பார்ட்டியே உனக்கு எனக்கும் மட்டும்தான் சரி அப்படின்னா சாப்பாடு எல்லாம் யார் கொண்டு வருவா அப்படின்னு கேக்கும் போது அதுக்குதான் ஆளை வச்சிருக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொடக்க போடுவான் பார்த்தா நம்ம ஹீரோ வரா சோ நம்ம ஹீரோவுக்கு அவன் அனுப்பின அந்த ட்ரெஸ் வந்து ஒரு வெயிட்டர் போடக்கூடிய ட்ரெஸ் போல அதை பார்த்துதான் நம்ம ஹீரோவும் பயங்கரமா கத்திருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ எதுக்காக இந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்திருக்கானா அது அக்ரிமெண்ட் மீறக்கூடாது இவன் சொல்றது எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் இல்ல சோ அதனாலதான் வேற வழி இல்லாம அந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஒரு வெயிட்டர் மாதிரி வந்திருக்கான் இவனை இந்த நிலைமையில பாக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் கொண்டுமே புரியல என்னோட பாசியா நீங்க வெயிட்டரா ஏற்பாடு பண்ணீங்க எதுக்காக இவரை பண்ணீங்க என் கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டிருந்தா நான் கூட பண்ணிருப்பேன்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல சாரா இந்த இடத்துல நீ தான் எனக்கு ஒரு பெரிய விஐபி சோ உன்னை பாத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு பெரிய ஆள் தானே தேவை அதுக்காக தான் நான் இவனை கூப்பிட்டேன் டெய் ட்ரிங்ஸ் ஊத்துறா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஐயோ இல்ல வேணா நான் கூட இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டே இருப்பா உடனே நம்ம ஹீரோவும் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நானே பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் ஊத்தி கொடுத்துட்டு இருப்பான் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கும் நம்ம பாஸ் முன்னாடியே நம்ம இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மாதிரி பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஷமில் என்ன யோசிச்சான்னு தெரியல டக்குன்னு ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கிறான் அப்படி முட்டி போட்டு அந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி காட்டுறான் அதுல ஒரு ரிங் இருக்கு சாரா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின்க்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல என்ன சார் திடீர்னு இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க ஆமா உன்னை பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு இப்படி தோணிட்டே இருந்துச்சு அதுக்காக தான் இப்ப நான் ப்ரொபோஸ் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பின்னாடி இருந்து நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் பாத்துட்டு ஒண்ணுமே புரியாம யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்புறம் ஓடி வந்து டக்குன்னு அந்த ரிங் எல்லாம் பிடிங்கிட்டு என்ன உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருப்பேன் டே நீ ஏன்டா கோவப்படுற எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் ப்ரொபோஸ் பண்றேன் இதுல உனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படி எல்லாம் முடியாது அதுக்கெல்லாம் என்னால அலோவ் பண்ண முடியாது நீ யாரு அலோவ் பண்றதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நான் உனக்கு வெயிட்டர் வேலையை கொடுத்திருக்கேன் ஒழுங்கு அதை மட்டும் பண்ணு தேவையில்லாத விஷயத்துல தலையிடாத அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க பாரு இப்போதைக்கு நான் வேணா உனக்கு வெயிட்டரா இருக்கலாம் ஆனா சாராவுக்கு நான் ஒரு பாஸ் சோ ஒரு பாஸ் என்னோட எம்ப்ளாய பாதுகாக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு இதெல்லாம் என்னால அலோவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினு பாஸ் கொஞ்சம் அதை கொடுக்கறீங்களா அந்த ரிங்க என்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல எதுக்காக ரிங்க கேக்குறா அப்படின்னா இவ என்ன அக்செப்ட் பண்ண போறாள இத அப்படின்ற மாதிரி பயந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம சமையல சொல்றா குடுறா அதான் சொல்றாள்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவனும் அப்படியே மனசே கேட்காம அந்த ரிங்க கொடுத்துட்டு தனியா வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு ஓரமா வந்து நிப்பான் அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினும் இந்த ரிங் பாக்க
இன்னும் போக போறோம்ல பேசிக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து இவன் பணத்தை கொடுக்குறான் இது எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஒன்னும் இல்ல எனக்காக நீ எவ்வளவு வேலை பாத்துருக்க சோ அதுக்கான சம்பளம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது எனக்கு வேணான்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லுவான் இருந்தாலும் அப்படிலாம் சொல்லாத எனக்கு ஒன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஹக் எல்லாம் பண்ணுவான் நம்ம ஹீரோவை அதுக்கப்புறம் அந்த பணத்தை கொடுக்கும் போது நம்ம ஹீரோ வாங்கிடுறான் அப்புறம் நம்ம ஷமையில அப்படியே அங்க இருந்து போயிடுறான் அப்புறம் மத்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே உள்ள போயிருவாங்க நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் மட்டும் தான் வெளியே இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்றான் எப்படி நான் ஒரு எம்ப்ளாயா நம்மளோட விஐபி கஸ்டமரா நல்லபடியா கவனிச்சுக்கிட்டேனா அப்படின்னு கேட்கும் போது உண்மையிலேயே நீங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டீங்க ஆனா என்ன இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மைல் மட்டும் பேஸ்ல சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் சிரிச்சிட்டு இருப்பான் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அந்த ஷமில் ப்ரப்போஸ் பண்ணும் போது நீ அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணல அதை ஏன் எடுத்த உடனே ரிஜெக்ட் பண்ணல அது ஒண்ணு இல்ல அவரு ரொம்பவே அழகா ப்ரப்போஸ் பண்ணாரு சோ அவரோட மனசை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி நானும் ரிஜெக்ட் பண்ண கூடாது இல்ல அதனாலதான் அப்படியே கொஞ்சம் அன்பா பேசினேன் சரி நீ அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா அவன் மனசுல வேற யாராவது இருக்காங்களா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் வந்து அது சீக்கிரட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போவா நம்ம ஹீரோவும் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டுட்டே இருக்கான் ஆனா இவ சொல்லவே மாட்டா அது சீக்கிரட் சீக்கிரட் மட்டும் சொல்லிட்டு அங்க வேற ஒரு கஸ்டமர் வருவாரு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அப்படியே பாதிலே அங்க இருந்து போயிருவா அப்படியே போகும்போது நம்ம ஹீரோ பார்த்து ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணுவா நம்ம ஹீரோவும் அதே மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிருப்பா நம்ம அவங்க தான் காட்டுறாங்க இவகிட்ட அவனோட மேனேஜர் வந்து சொல்லிருப்பாள் இந்த மாதிரி நீ சேல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தினா நான் உனக்கு ப்ரொமோஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பாங்க சோ அதுக்காக இவ என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளைட்ல இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாருக்கிட்டுமே போயிட்டு ஒரு சில சீட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருப்பா அதுல இவங்க விற்கிற அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் போல சோ நீங்க வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவ வித்திட்டு இருப்பா அந்த நேரம் பார்த்து கரெக்டா பிளைட் வேற டேக் ஆஃப் பண்றாங்க இவன் நின்னுட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு அப்படி தட்டு மாதிரி விழுந்துடுறா சோ அவளோட இடுப்பு வந்து அப்படி பிடிச்சிருச்சு ஒரு மாதிரி அவளால கரெக்டா நடக்க கூட முடியல பயங்கரமா இடுப்பு வழியில அவ தவிச்சிட்டு இருக்கா சோ இப்ப கட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் காட்டுறாங்க இவ அவளோட வீட்டுல இருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தங்க உள்ள வராங்க அது நம்ம யாங் தான் அது மட்டும் இல்லாம அவளை கூட்டிட்டு வருது யாருன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜானு சோ நம்ம யாங்குக்கு வந்து இடுப்பு வழி இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சதுனால அவளால தனியா வீடு வரைக்கும் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஹெல்ப் பண்றதுக்காக அவன் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கான் சோ நம்ம யாங் இப்படி வந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஹீரோயினும் பயந்து போயிட்டு ஐயோ அவனுக்கு என்னாச்சு ஏன் அப்படி இடுப்பு பிடிச்சிட்டு இருக்க ஆமா யூர் யாரு அப்படின்ற மாதிரி பதற்றத்துல கேட்டுட்டு இருக்கும் போது என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்காம உள்ள வந்துட்டேன் என்னோட பேர் ஜான் நானும் யாங் கூட தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இன்னைக்கு யாங் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அவங்க தடு மாதிரி விழுந்துட்டாங்க அப்படி இடுப்பு பிடிச்சிருச்சு சோ அதுக்காக தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்தேன் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப எனக்கு நேரம் இல்ல நான் இன்னொரு நாள் வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம யாங் அந்த இடத்துல விட்டுட்டு அவங்க இருந்து போயிடுறான் சோ இவன் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் டைரக்டா யாங் கிட்ட போயிட்டு ஏ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் என்ன நடக்குது என்ன அவளாம் அவ்வளவு தூரம் கூட்டிட்டு வந்து விடுறான் ரெண்டு பேரும் ஒரே லவ் தான் போல இந்த விஷயத்தில் சொல்லாமே மறைச்சிட்ட அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது இல்ல இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யாங் சொல்லிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம யாங்கோட இடுப்பு வலிக்கு ஹீரோயின் வந்து ஏதோ தயில எல்லாம் தேய்ச்சிட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல நம்ம யாங் வந்து யோசிச்சு பாக்குறா அவளோட மேனேஜர் சொன்னதை நீ கஷ்டப்பட்டு வலிக்கிற அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியுது யாங் ஆனா இது பத்தாது நீனும் நிறைய கஷ்டப்படணும் அப்பதான் அவனோட ப்ரொமோஷனுக்கு என்னால நல்லா ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிருப்பாங்க சோ அதே எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பாத்துட்டு எப்படியாவது என்னோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கொரியாவில ஸ்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு இவங்க மூணு பேருமே போறாங்க சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நல்லா குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு அப்படியே எல்லாருமே மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா உட்காந்து பேசிட்டு எல்லாம் இருப்பாங்க சாப்பிடறதுனா கூட சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் இன்னும் நிறைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இந்த இடத்துல பண்ணுவாங்க சோ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நம்ம யாங் இதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க கூட்டிட்டு வந்தா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் தெரியுது இவங்க மூணு பேருமே சேர்ந்து நம்ம யாங்கோட பிளைட்ல கொடுக்கிற ஆஃபர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதுல இருக்க சில பொருட்கள் இதை பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயின் ஒரு கிரீமை எடுத்துக்கிட்டு நான் இந்த கிரீம் கிங் ஏர் சர்வீஸ்ல டிராவல் பண்ணி போகும்போது தான் வாங்கினேன் அது வாங்கினதுல இருந்து நானும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் என்னோட பேஸ்ல நிறைய
இந்த ஹோட்டல்ல சாதாரணமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்க ஒர்க்கர்ஸால அதை பண்ணவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு உயர் பதவியில இருக்க யாரோ ஒருத்தங்க தான் நீங்க தேடிட்டு இருக்க அந்த ஒர்க்கரோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிருக்காங்க ஆனா ஏன் பண்ணிருப்பாங்க அது யாரு அது எதுவுமே எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் யோசிச்சு பாக்குறான் ஒருவேளை இதெல்லாமே பண்ணது ஏன் ரேனா இருக்க கூடாது ஏன்னா அவளுக்கும் எனக்கும் ஆகாது இல்ல ஒருவேளை அவதான் இதை பண்ணிருப்பாளா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ நம்ம ஹீரோ யார பத்தி தேடிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிருப்பேன் அவங்களோட பேரு மின்சு இந்த ஹோட்டல்ல இருக்கு முன்னாடி டேரக்டரா வேலை பார்த்திருக்காங்க ஆனா அது நம்ம ஹீரோவோட அம்மாவா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இப்ப வரைக்கும் தெரியல அது போக போகதான் நமக்கு தெரியும் சோ நம்ம ஜாங்கி கிட்ட பேசி முடிச்ச கையோட நம்ம ஹீரோ வந்து அவனோட அப்பாவை போய் மீட் பண்ணுவான் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம ரேனும் இருப்பாங்க இவங்க மூணு பேருமே சேர்ந்து அடுத்ததா இவங்களோட ஹோட்டலுக்கு வர போற ஒரு பெரிய பங்கனை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த பங்கனை நம்ம கரெக்டா பாத்துக்கணும் ஏன்னா இதுல பெரிய பெரிய விஐபி எல்லாருமே வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ரேன் வந்து நான் இதை பாத்துக்கிறேன் பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்போ நம்ம ஹீரோ என்ன யோசிச்சானே தெரியல ரேன ஒரு மாதிரி முறைச்சு பாத்துட்டு இல்லப்பா இத நான் பாத்துக்கலாம்னு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இது நீ பாத்துக்கிறியா ஏன்னா நீ இப்பதான் வேலைக்கே சேர்ந்திருக்க இன்னொன்னு கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ரொம்ப அவசரப்படாத கொஞ்சம் பொறுமையா மேலவா சரியா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரேன் பேசும்போது நம்ம ஹீரோட அப்பா வந்து அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி பேசுறாரு இல்ல ரேன் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாரு இப்ப கூட நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு அரபு நாட்டு இளவரசர் வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்படி இருந்து கூட அவரை கம்பல் பண்ணி நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு வர வச்சு அவரை ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ண வச்சு சந்தோஷமா வழி அனுப்பி கூட வச்சிருக்கான் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவன் ஹோட்டல் மேல அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே காட்டாம இருந்தான் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறான் சோ நமக்கு அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துதான் பாப்போமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோக்கு வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா நம்ம ரேங்க் வந்து கொஞ்சம் கோவமா இருக்கும் இவ என்ன திடீர்னு ஹோட்டல் பார்க்கலாம் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இதுல ஏதாவது ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ மீட் பண்ணி அவங்கிட்ட டேரக்டாவே கேக்குறா அப்படின்னா நீ என்ன எதிர்த்து மோதலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹோட்டலுக்கு வரும்போது எனக்கு இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது நான் இதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேன் இங்க கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போறேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னேன் ஆனா இப்போ என்னமோ இந்த ஹோட்டல் மேல இவ்வளவு கவனம் செலுத்துற ஒரு பெரிய விஐபி பங்கனு அதையே எடுத்து நடத்துறேன்னு சொல்ற என்ன சொல்ல போனோம்னா நானே தயங்குவேன் இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் நீ என்னமோ அவ்வளவு அசால்ட்டா இருக்க நீ சொல்றதும் கரெக்ட் தான் இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை சும்மா கொஞ்ச நாள் நான் இங்க இருப்பேன் அப்புறம் போயிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னேன் பட் சாரா வந்து அந்த மலையில மாட்டிட்டு இருக்கும் போது நீ ஒரு விஷயம் பண்ண பாத்தியா ஒரு எம்ப்ளாய் தானே அவளை காப்பாத்து என்ன பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் எனக்கு உன் மேல ரொம்ப கோவம் வர ஆரம்பிச்சு அது மட்டும் இல்லாம எம்ப்ளாயிஸ் மேல இந்த மாதிரி அக்கறை காட்டாம இருக்கிற நீ எல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு பாஸா இருக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கும்போது உன்கிட்ட இந்த ஹோட்டல் போய் மாட்டிச்சுன்னா கண்டிப்பா இது நாசமா தான் போவோம் இந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே உங்ககிட்ட ஒரு அடிம மாதிரி இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த ஹோட்டல்ல தள்ளிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் இப்போ நான் இந்த முடிவு எடுத்து உங்ககிட்ட மோதலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனா என்னோட முக்கியமான நோக்கம் ஒன்னு எதிர்க்கிறது கிடையாது உங்ககிட்ட இருந்து இந்த எம்ப்ளாயிஸ் பாதுகாக்கிறது தான் ஓஹோ அப்படி போகுதா கதா சரி ஓகேப்பா உன்னால முடிஞ்சத நீ பண்ண நீ என்னதான் பண்றேன்னு நானும் பாக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு நம்ம ஹீரோட தோல்ல தட்டி கொடுத்துட்டு அங்க இருந்து அப்படியே போறா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ அப்படியே தனியா நின்றுட்டு இருப்பான் அப்ப அவனுக்கு பின்னாடி நம்ம ஹீரோயின் வரா இதுக்கு முன்னாடி அந்த பங்கன்ல போட்டிருந்தால ஒரு அழகான ட்ரெஸ் அந்த ட்ரெஸ் தான் மறுபடியும் போட்டிருக்கா இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோ அவளோட அழகுல மறுபடியும் மயங்கி போயிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல திடீர்னு நம்ம ஷமீல் அங்க வந்து அவளோட கையை பிடிச்சு ரிங் எல்லாம் போட்டு விடுறான் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் டே என்னடா பண்ற நிறுத்துறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் நம்ம ஷமீல தடுக்கலான்னு போகும்போது இந்த பக்கம் இவன் யாரோ ஒருத்தங்க பிடிக்கிறாங்க பார்த்தா அதுவும் நம்ம ஷமீல் தான் இவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன இங்க நடக்குது என்ன ரெண்டு ஷமீல் இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி குழம்பி போயிருக்கும் போதுதான் தெரியுது இது எல்லாமே உன்னோட கற்பனை குளிச்சிட்டு இருந்திருக்கான் போல சோ அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின பத்தி அப்படி நினைச்சு பாத்துட்டு ஒரு மாதிரி வருத்தப்பட்டிருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவன் குளிச்செல்லாம் முடிச்சுட்டு இவனுக்குன்னு ஒரு ரூம் கார்டு இருக்கும் போல அத வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்க ஒரு ஒர்க்கர் கிட்ட கொடுத்துட்டு போனோம் சோ இப்போ வந்து அங்க ஒரு ஒர்க்கர் வந்து அப்படி தூங்கிட்டு இருப்பாங்க முடியாம அத பாக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஹீரோயின் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது அது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பைனான்சியலி எவ்வளவு
சாப்பிடுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல சரி ஓகே இவளே சொல்லிட்டா நம்ம சாப்பிட்டு தான் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த முட்டையை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ட்ரிங்ஸ் குடிக்கிறான் உனக்கு அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு இந்த மாதிரி ஒண்ணு என்னோட வாழ்க்கையிலே நான் சாப்பிட்டது இல்ல அவ்வளவு நல்லா இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க முட்டை எல்லாத்தையுமே போட்டு அவனோட வாயில் அழுத்திட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு இவங்க மூணு பேரும் என்ன இதோ பஞ்சத்துல அடிபட்டவன் மாதிரி இப்படி சாப்பிட்டு இருக்கான் ஒருவேளை சாப்பிடாம பட்னி கலந்திருப்பானோ அதான் இப்படி சாப்பிட்டு இருக்கான் போல அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க மூணு பேருமே இந்த ஸ்பாக்கு எதுக்கு வந்தாங்களோ அந்த வேலையை பத்தி நம்ம ஹீரோ கிட்டே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஷையா ஃபீல் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோயினும் இதை பார்த்துட்டு அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஏ அதான் அவர் சொல்றாருல்ல அவருக்கு எல்லாம் இது வராது நம்ம மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா ஏ சுமார் உனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அவர் கரெக்டா இருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க சேல்ஸ் பண்ற அந்த விஷயத்துல நம்ம ஹீரோவையும் கூட்டி சேர்த்துக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோவும் சொதப்பிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருந்தா இவங்களை விட அவன் நல்லாவே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்னது நீங்க சொல்றது உண்மையா நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போகாமலே வெளிநாட்டோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளோட இடத்துலயே வாங்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கவங்க கிட்ட கேட்கும் போது ஆமா எங்களோட கடையில எல்லாமே கிடைக்கும் அதுவும் டென் பர்சன்ட் ஆஃபரோட போயிட்டு இருக்கு அங்க இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ அப்படியே அவங்களோட சேல்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்றான் ஆல்சோ கிங் ஏர் சர்வீஸ்ல சில அரிய வகையான மூலிகை பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கேள்விப்பட்டேன் அதெல்லாம் எங்கேயுமே கிடைக்காது அந்த கிங் ஏர் சர்வீஸ் எல்லாம் யாரெல்லாம் டிராவல் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இந்த தடவையும் இவங்க நினைச்ச மாதிரி ஒரு சில பேர் எல்லாம் வந்து அப்படியா அது எங்க இருக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு இருப்பாங்க அது எல்லாமே வாங்குறதுக்காக சோ இப்படி இவங்க மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க நாலு பேரும் மறுபடியும் தனியா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்றான் நீங்க பண்றதெல்லாம் நல்லதான் இருக்கு ஆனா இது கொஞ்சம் இல்லீகல் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பொது இடங்கள்ல பெர்மிஷன் இல்லாம நம்ம எந்த வித ப்ராடக்டையும் ப்ரொமோட் பண்ண கூடாது அது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஷாக் ஆகுறா என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கேட்டுட்டு நம்ம யாங்கும் காங்கும் இவ என்ன இப்படி ஷாக் ஆகுறா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு ஏண்டி சாரா அப்படின்னா உனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாதா நம்ம இல்லீகலா தான் இதெல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்க உனக்கு இது தெரியும் தான் நினைச்சோம் அப்படின்னா உனக்கு தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது எனக்கு தெரியாதடி எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இதை பண்ணிருக்கவே மாட்டேன் போ எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம ஹீரோயினே திட்டிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் சரி சரி அதெல்லாம் விடுங்க அதான் முடிஞ்சிருச்சு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வாங்க குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க நாலு பேரும் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினா கொஞ்சம் ஓவராவே கேர் எடுத்து பாத்துட்டு இருப்பான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம யாங்குக்கும் காங்குக்கும் ஒரு மாதிரி தோணுது இவங்க கண்டிப்பா லவ் தான் பண்றாங்க ஆனா அதை வெளிப்படையே காட்டிக்க மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு மிஸ்டர் ஒன் இங்க கேம் விளையாடுற ஒரு இடம் இருக்கு நம்ம அங்க போய் கேம் விளையாண்டு இருக்கலாம் அது வரைக்கும் சாரா மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ மட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியா கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா கேம் விளையாண்டு இருக்கும் போது அப்போ இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க மிஸ்டர் ஒன் நாங்க கேக்குறோம்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நீங்க சாரா கூட பழகிற விதத்தெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது நீங்க அவளை லவ் பண்ற மாதிரி தெரியுது ஐயையா நானும் அவளை லவ் பண்ணல நீங்க பார்க்கும் போது அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்றது நான் அவளை லவ் பண்ணல அவ மோசமானவன் <laughs> கொடுப்பாங்க <laughs> <laughs> அப்புறம் <laughs> என்ன <laughs> பேசணும் 
நான் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன் நாளைக்கு பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொமான்டிக்காக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ கட் பண்ணிட்டு அடுத்தனால நைட்டும் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயினே ஹீரோ சொன்ன அந்த இடத்துக்கு போறா பார்த்தா அது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்கு யாருமே இல்லை ஆனால் டெக்ரேஷன்லாம் பயங்கரமா இருக்கு இங்க யார் வெயிட்டர் யார் ஓனர் அப்படின்னு சொல்லி இவர் தேடிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ பாட்டுக்கு டக்குன்னு உள்ள வந்து அவனோட கோட் எல்லாம் தனியாக கழட்டி வாங்கி வச்சுக்கிறான் அப்புறம் அவன் உட்காரத்துக்காக சேர் எல்லாம் நகர்த்தி விடுறான் அப்படியே ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான மேனா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஹீரோயினை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்றான் சார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் என்ன இங்க யாரையுமே காணும் சமைக்கிறது சர்வ் பண்றது எல்லாம் யாரு ஆலினால் ஐயாதான் நான் தான் எல்லாமே பண்ண போறேன் யாரு நீங்களா என்ன சார் சொல்றீங்க உங்களுக்கு சமைக்க தெரியுமா ஏன்னா எங்க பாட்டி வெங்காயம் வரைக்கு சொல்லும் போது அதை செதுக்கி வச்சிருந்தீங்க சோ அதான் கேக்குறேன் உங்களுக்கு சமைக்க தெரியுமா அன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காத நான் இவ்வளவு நாள் சமைக்க தெரியாம தான் இருந்தேன் பட் இப்போ நிறைய கத்துக்கிட்டேன் நிறைய டிஷ் எல்லாம் பண்றது கூட எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் ஒரு ஒயினை ஊத்தி குடுக்குறான் அதை நம்ம ஹீரோயின் குடிச்சிட்டு ஆஹா செம்மையா இருக்கு யார் பண்ணது அப்படின்னு கேட்கும் நான் தான் பண்ண யாரு நீங்களா சார் சத்தியமா என்னால் நம்பவே முடியல நீங்க இந்த அளவுக்கு மாறிட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இதெல்லாம் கம்மி நான் இன்னும் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் போயிட்டு பயங்கரமா அவனோட வித்தையெல்லாம் காட்டி ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து நம்ம ஹீரோயின்ட்ட கொடுக்குறான் நம்ம ஹீரோயினும் அதெல்லாம் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ம் நல்லா இருக்கு செம்மையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் சார் இந்த இடத்தெல்லாம் யார் ரெடி பண்ணுது நீங்களா ஆ ஆமா நான் தான் ரெடி பண்ணேன் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது நான் என் மனசு அளவுல இருந்து உன்னை வெல்கம் பண்ற மாதிரி தெரியுமே ஆ ஆமா நான் வந்தப்பயே இதெல்லாம் நோட் பண்ண என்ன மனசளவுல நீங்க வரவேற்கிற மாதிரிதான் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த இடத்த நீங்க அவ்வளவு அழகா டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு நாளா நான் தான் மத்தவங்களுக்காக இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்போ எனக்காக ஒருத்தங்க பண்றதை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஃபீலிங்கா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ சமைச்சு கொடுக்கற டிஃப்ரெண்டான டிஷ் எல்லாத்தையுமே இவ உட்காந்து நல்லா சாப்பிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ கறியை வேக வச்சிட்டு இருப்பான் ஹீரோயின் இது பக்கத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கும் போது இப்பதான் சில முக்கியமான கட்டம் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனோட கையில ஒரு எண்ணெயை எடுத்துட்டு அதை அப்படியே அந்த கறி மேல தெளிக்கும் போது குப்புன்னு நெருப்பு பத்திக்குது எதுவுமே <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> சந்தோஷம் <laughs> ஒரு <laughs> 
எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட கிங் ஏர் சர்வீஸில் நிறைய சேல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நான் அவங்கள தான் பாராட்டணும் அப்புறம் நம்ம யாங்கை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவர் நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் அதுக்காக என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கிஃப்டை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீட்டை கொடுக்குறாங்க அதில் பணம் இருக்கா என்னன்னு தெரியல ஐயோ மேடம் இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இதுக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யாங்கும் ஒரு மாதிரி ஷையாக ஃபீல் பண்ணிட்டு அதை வாங்குறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க முக்கியமான விஷயத்துக்கு வராங்க அதாவது யாருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம யாங்க தான் மேனேஜர் வந்து சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால நம்ம யாங்க வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பா ஆனா கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இவங்க நம்ம யாங்க சொல்லல அதுக்கு பதிலா இன்னொரு ஒர்க்கர் இருப்பாங்க அவங்கள சொல்றாங்க இதை கேட்ட உடனே நம்ம யாங்குக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல இவ்வளவு நேரம் சந்தோஷமா இருந்தவ அப்படியே சைலண்ட் ஆயிட்டா நம்ம ஜானுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல என்ன திடீர்னு இவ்வளவு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த ஒர்க்கர் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட கழுத்துக்கு போட்ட ஒரு ஸ்காஃபியும் கொடுக்குறாங்க உயர் பதவிக்கு போனதுக்காக மேடம் என்னால சத்தியமா நம்பவே முடியல நான் சேர்ந்தே கொஞ்சம் வருஷம் தான் இருக்கும் ஆனா அதுக்குள்ள எனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துருக்கீங்க இதை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நான் இதை என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்காஃப் எல்லாம் எடுத்து கழுத்துக்கு போட்டுட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிட்டு இருப்பா ஆனா நம்ம யாங்க பாவம் யாருமே கண்டுக்கல அவதான் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்திருப்பா அவளோட இடுப்பெல்லாம் வேற உடஞ்சு போயிருக்கும் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவளோட பெஸ்ட கொடுத்திருப்பா அது மட்டும் இல்லாம இந்த பைத்தியகாரி மேனேஜர் கூட அவகிட்ட அப்படிதான் சொல்லியிருப்பா நீ நல்லா கஷ்டப்பட்டினா நான் உனக்கு ப்ரொமோஷன் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்போ என்னமோ அவகிட்ட கொடுக்காம இந்த மாதிரி வேற ஒரு ஒர்க்கர் கிட்ட கொடுத்துட்டா சோ இதை நினைச்சு இவர் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் இவங்க நாலு பேருமே சேர்ந்து ஒரு கிளப்புக்கு போயிட்டு பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க பட் நம்ம யாங் மட்டும் சைலண்டா உட்காந்துட்டு இருப்பா அவளை பாத்துக்கிட்டு நம்ம ஜானும் சோகமா உட்காந்துட்டு இருப்பான் சோ அந்த நேரத்துல இப்போ ஒருத்திக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிச்சு இல்ல அவன் நல்லா தலகால் புரியாம குடிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்துல இருக்கா அப்படியே போதையிலேயே நம்ம யாங் கிட்ட வேற வந்துட்டு அவளை வெறுப்பேற்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா எனக்கு ஒண்ணு நினைச்சா ரொம்ப பாவமா இருக்கு பாவம் நீ எத்தனை வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஆனா உனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்காம எனக்கு கிடைச்சிருச்சு எனக்கு நல்லா தெரியுது உன் முகரையை பார்த்தாலே நீ சோகமா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வெளிக்காட்டு ஏன் மறைக்கிற இங்க பாரு நான் ஒன்னும் வருத்தப்படல நீ சந்தோஷமா இருக்கல்ல குடிச்சிட்டு ஒரு வாரமா போ என்கிட்ட வராத அப்படின்ற மாதிரி இவன் டீசெண்டா பேசுவா ஆனா அந்த ஒர்க்கர் வந்து அதை கேக்குற மாதிரி தெரியல ஒரு மாதிரி போதையில மறுபடியும் நம்ம யாங்க கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி பேசிட்டே இருக்கா உனக்கு பொறாமைன்னு சொல்லு இத்தனை வருஷமா கஷ்டப்பட்டு நமக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கல ஆனா நேத்து வந்தவளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொறாமையை வெளிக்காட்டு கோவப்படு என்கிட்ட சண்டை போடு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தா மட்டும் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதா என்ன அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம யாங்கால இந்த இடத்துல ஒண்ணுமே எதிர்த்து பேச முடியல அப்படியே ஒரு மாதிரி சோகமா வெளியே வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பா ஒரு இடத்துல இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜானும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல நான் தான் அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கோர்ட்டு கழட்டி அவளுக்கு மேல அப்படி போத்து விடுறான் கிளைமேட் இவ்வளவு கோல்டா இருக்குன்னு தெரியுதுல எதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்க என்ன பண்றது என்னோட நேரம் அப்படி இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நிறைய கெட்டது நடந்திருக்கு அது எல்லாத்தையுமே நான் சகிச்சுக்கிட்டு ஒரு நம்பிக்கையோட என்னோட வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்படி எல்லாம் நடக்கிறத பாக்கும் போது எனக்கு நம்பிக்கை சுத்தமா போயிருச்சு அவ்வளவுதான் இதுக்கு அப்புறமா என்னோட வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வர முடியும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கையே இல்ல இருந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கையும் இந்த ப்ரொமோஷன் தான் ஆனா இதுவும் இப்ப எனக்கு கிடைக்கல இதுக்கப்புறமும் எனக்கு கிடைக்க வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ ரொம்பவே வெறுத்து போய் பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜான் வந்து இவளுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இப்ப என்ன நடந்துருச்சு அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சா கிடைச்சிட்டு போட்டோம் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஆரோஸ்டர்ஸ்னா அது அவ கிடையாது அது நீ தான் நீ எந்த அளவுக்கு உன்னோட வேலையில பெர்ஃபெக்டா இருந்து அப்படிங்கிறது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னா அவன் கூட இருந்து வேலை பார்த்தது நான் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உன்னை விட பெர்ஃபெக்டான ஆரோஸ்டர் வேற யாருமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஆறுதலா பேசும்போது அவளுக்கும் கொஞ்சம் மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இதுக்கெல்லாம் இதுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு இருக்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி நான் எப்பயுமே உனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருப்பேன் உன் கூடவே இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேருமே அப்படி ரொமான்டிக்கா பாத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஜான் பாட்டுக்கு எழுந்து அவளோட கையை பிடிச்சு நடந்து போயிட்டே இருக்கான் கொஞ்சம் நடந்து போனாதான் உனக்கு ரிலாக்ஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாங்குக்கும் ஒரு மாதிரி ஷையா இருக்கும்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம ஹீரோ சும்மாவே இருக்க மாட்டான் அவனை பிடிச்ச ஏதோ வம்பு பண்ணிட்டே இருக்கான் நம்ம ஜாங்குக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பின்னாடி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அப்படியே லிப்ட்ல போயிட்டு இருக்கும் போது டக்கு டக்குன்னு திரும்பி பாப்பான் இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு ஆனா அந்த நேரம் பார்த்து அவங்க ரெண்டு பேரும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நிப்பாங்க அப்புறம் நம்ம ஹீரோ போக வேண்டிய ஃபிளோர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜாங்க மட்டும் வெளியே தள்ளி விட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ உள்ளே இருக்கான் என்னாச்சு ஏன் போல நீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நான் கூட கொஞ்ச நேரம் ரொமான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கை எல்லாம் பிடிப்பான் பின்னாடி வந்து கண்ணாடி தான் போட்டிருப்பாங்க அந்த லிப்ட்டுக்கு பின்னாடி நம்மள பின்னாடி இருந்து யாராவது பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ சரி நான் மறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கோட்ல மறைச்சிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க அந்த விஐபி போர்ஷன் வரைக்கும் ஹீரோ கையை கோர்த்திட்டே வந்துட்டு இருப்பான் அப்புறம் அந்த கதை ஓபன் பண்ணி உள்ள போலான்னு பார்க்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் இல்ல இல்ல போதும் இதுக்கப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் இதுக்கு போனோம் நானும் அவன் கூடவே வரேன் யோ போங்கன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு பேரும் வச்சு பார்த்தாங்கன்னா தப்பா நினைச்சுப்பாங்க அதுக்காக தான் சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் அங்க இருந்து போக மனசே இல்லாம ஹீரோயின் கிட்ட அப்படியே ரொமான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவளை வழி அனுப்பி வைப்பான் அவனும் ஒரு மாதிரி சிரிச்சுட்டு அங்க இருந்து போவா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவா அங்க இருந்து வந்துருவான் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ பண்ணது எல்லாம் நினைச்சு பாத்துட்டு ஐயோ இவ்வளவு கூலா இருக்கானே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி ஷையா ஃபீல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் இவன் எப்பயும் போல அவளோட வேலையை பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஒரு கஸ்டமர் மாதிரி வந்து டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருப்பான் இதை பாத்துட்டு மத்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஏ சாரா மிஸ்டர் வான் வந்தாரு முன்னிலே இருந்து அங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்காரு டீ மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு இருக்காரு அவர் எதுக்காக வந்திருக்காருன்னு தெரியல மேபி நம்ம எல்லாரும் எப்படி ஒர்க் பண்றோம் நல்லா பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக வந்திருக்காரான்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அவன் எதுக்காக வந்திருக்கான்னு எனக்கு மட்டும் தானே தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அவருக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டுக்கூடு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் போய் கேட்கிறா மிஸ்டர் வான் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது எனக்கு என்ன வேணும் எதுவும் வேணாம் நான் சும்மா தான் இருக்கேன் ஓ அப்படியா அப்ப எதுவுமே வேணாம் எதுக்காக இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க பேசாம கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எதுக்கு நான் போனும் நான் இங்கேயே உட்காந்துட்டு தான் இருப்பேன் நான் எதுக்காக வந்திருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாது பாரு உன்ன சைட் அடிக்கு தான் வந்திருக்கேன் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன உடனே நம்ம ஹீரோயின் பயங்கரமா கத்திடுறா மிஸ்டர் வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அங்க இருக்க ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவுக்கும் ஒரு மாதிரி பயம் ஆயிருது என்ன திடீர்னு இப்படி கத்திட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் பொறுமையா பேசிட்டு இருக்கா மிஸ்டர் வான் இங்க பாருங்க நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் ஏன் அப்படி பண்றீங்க உங்களுக்கு வேற எந்த வேலையும் இல்லையா ஏதாவது மீட்டிங் கூட இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும் போது இருக்கு ஒரு மூணு மணிக்கு இருக்கு ஆனா இப்ப என்ன ஒரு ரெண்டு மணி தான் ஆகுது இன்னும் ஒரு மணி நேரம் டைம் இருக்குல்ல நான் பொறுமையா போய்க்கிறேன் அப்படிலாம் இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து கிளம்புங்க அப்படின்ற மாதிரி இவ பேசும்போது நம்ம ஹீரோ இல்ல நான் போக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பான் உடனே நம்ம ஹீரோயின் மிஸ்டர் வான் நான் உங்களை கெஞ்சி கேக்குறேன் தயவு செஞ்சு எந்திரிச்சு போறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோக்கே ஒரு மாறி ஆயிடுது என்னடா இவ இப்படி எல்லாம் கெஞ்சி கேக்குறன்ற வார்த்தை எல்லாம் பேசுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நீ ரொம்ப வருத்தப்படுற நான் போனாதான் உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அவங்களோட ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட சிரிச்சு மழுப்பிட்டு இருப்பா ஒன்னும் இல்ல அவர் ஏதோ சும்மா ஒர்க் இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி சோ நம்ம ஹீரோ போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வேற ஒரு வெளிநாட்டு கஸ்டமர் வரான் அவன் வந்து என்ன சொல்றான்னா ஒரு டிஷ்ஷோட நேம சொல்லி அந்த டிஷ் இங்க இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்ல எங்கேயாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் ஆனா இந்த ஒர்க்கருக்கு வந்து அது தெரியாது போல இல்ல சார் எனக்கு தெரிஞ்சு அது எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்ப உடனே நம்ம ஹீரோயின் இதை பாத்துட்டு அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஒரு சின்ன நோட்டை வைக்கிறா அந்த நோட்டை ஓபன் பண்ணி பார்க்கும் போது எந்தெந்த டிஷ் எந்தெந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கு அப்படின்ற மொத்த விவரமும் போட்டிருக்கு சோ அதுல இந்த வெளிநாட்டுக்காரன் கேட்ட அந்த டிஷும் எந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு இந்த ஒர்க்கரும் சொல்றான் சார் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல நீங்க கேட்கறது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்காக நான் ஆர்டர் புக் பண்ணுவா சார் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஆ பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவனும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிருவான் இவன் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒர்க்கரும் வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இருப்பான் ஆமா உனக்கு எப்படி இந்த மாதிரி எந்தெந்த
இருக்கா ரிலாக்ஸா ஒரு ஆன்சர் பண்றான் இது எல்லாத்தையுமே நான் பண்ணிடுவேன்பா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனா அந்த ஹோட்டல் வந்து என்னோட பொறுப்புக்கு வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ரேனுக்கு பக்குன் ஆயிடுது அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியில ஏன் பொறுப்பு மேலேயே அவன் கை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ அந்த கிங் ஹோட்டல் வந்து நம்ம ரேனோட கட்டுப்பாட்டில தான் இருக்கு ஆனா இப்போ நம்ம ஹீரோ இவன் நடத்த போற அந்த பெரிய ஈவெண்டா காரணமா வச்சு இந்த ஹோட்டலோட பொறுப்பு என்கிட்ட வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோட அப்பாவும் நல்லா யோசிச்சு பாத்துட்டு நீ சொல்றதும் கரெக்ட் தான் அவனோட சிஸ்டர் ரேன் வந்து இப்போ கிங் ஏர் சர்வீஸ் பாத்துட்டு இருக்கா சோ அதனால இந்த கிங் ஹோட்டல நீ ஏன் இதுக்கப்புறம் பாத்துக்கோ நீ டேரக்டரா இரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க நம்ம ரேனுக்கு ஒரு மாதிரி கடுப்பா தான் இருக்கும் இவன் நினைச்சது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியா அவனோட அப்பா இன்னொன்னு சொல்றாரு இந்த ஈவெண்ட் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த பொறுப்பை நீங்க கண்டினியூவா பண்ணலாமா வேணாமான்றத நான் அப்ப சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த மீட்டிங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு அப்போ அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் தான் வந்து இவங்க எல்லாருக்குமே சர்வ் பண்ணிட்டு இருப்பா டீ ஊத்தி கொடுத்துட்டு இருப்பா நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து கேப்பா உங்களுக்கு டீ வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கோபமா பேசுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் லைட்டா மன கஷ்டமா போயிருது என்ன இவர் இப்படி மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால சோகமா அங்கிருந்து போயிடுறா அதுக்கப்புறம் இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச கையோட எல்லாருமே அங்கிருந்து போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோவும் போவான் ஆனா அவங்களோட அங்கிருந்து போகாம மறுபடியும் ரிட்டர்ன் இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம ஹீரோயின் எங்க இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள எட்டி பாத்துட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோயினோ இப்ப டக்குன்னு இவங்க கிட்ட வந்து நான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி சோகமா பேசுறா நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு இவ கூட தனியா பேசிட்டு இருப்பான் என்ன பிரச்சனை எதுக்காக நீங்க அப்படி பேசுனீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நீ மட்டும் நீ கூட தான் என்கிட்ட கோவமா பேசிட்டு இருந்தா உன்னை பாக்குறதுக்காக நான் எவ்வளவு ஆசாசையே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த இடத்துல ஆனா நீ என்ன பண்ண இந்த இடத்த விட்டு போங்க போங்கன்னு சொல்லி என்ன துரத்திட்டே இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு கடுப்பா இருந்துச்சு தெரியுமா பின்ன நான் என்ன பண்றது நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்துல நீங்க வந்து அப்படி பண்ணிட்டு இருந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்காக தான் உங்களை அங்கிருந்து போக சொன்னேன் இன்னுமா என் மேல கோவமா இருக்கீங்க கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக இவ்வளவு அப்படி ஒரு மாதிரி கியூட்டா ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பா ஒரு கட்டத்துல இவன் நம்ம ஹீரோவை பின்னாடி இருந்து ஹக் பண்ணும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு மாதிரி ஷை ஃபீலா வந்துருது அதனால ஹீரோயினை தள்ளி விட்டுட்டு டக்குனு முன்னாடி வந்துடுறான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு கோவம் வந்துருது என்ன தள்ளி விடுறீங்களா நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நான் அப்புறமா உங்க கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்ற மாதிரி கோவத்தோட சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா நம்ம ஹீரோவும் அவ போனதுக்கு அப்புறம் இல்ல இல்ல நான் அப்படி நினைக்கல நீ கட்டி பிடிச்சது நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இவனும் ஷையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே சோகத்தோட அவன் ரூமுக்கு வந்துட்டு இருப்பான் நான் ஏன் அப்படி பண்ண நான் அப்படி பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவன் புலம்பிட்டே இருக்கும் போது பாஸ் என்ன நடந்துச்சு ஏன் அப்படி புலம்பிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இவனும் சொல்றான் அது ஒன்னும் இல்லடா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது மீட் பண்ணலாம் சொல்லி போய் பாத்திருக்கான் ஆனா அவளோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்க்கு வந்து அது பிடிக்கல நீ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இங்க இருக்காத போ அப்படின்னு சொல்லி தோர்த்து விட்டுட்டான் அதுக்கப்புறம் அவளே மறுபடியும் வந்து என் மேல கோவமா கோவப்படாத அப்படின்ற மாதிரி ஆறுதலா பேசிட்டு அவனை கட்டி பிடிக்க ட்ரை பண்ணிருக்கா ஆனா அந்த ஃபீல் அவனுக்கு கொஞ்சம் ஷையா இருந்துச்சு சோ அதனால அவளை தள்ளி விட்டுட்டான் ஆனா இதை பார்த்துட்டு அவ தப்பா நினைச்சுக்கிட்டா தன்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இன்னும் தான் மேல கோவமா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அவங்ககிட்ட பேசாம பாதிலே அங்கிருந்து போயிட்டா அப்படின்ற மாதிரி இவனுக்கு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இவனோட ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இதை கேட்டுட்டு நம்ம சாங்கும் அந்த முட்டா பையன் எதுக்காக அப்படி பண்ணா அவளோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஹக் பண்ணிருக்கானா இவனு தானே ஹக் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு எதுக்கு தள்ளி விட்டான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோவை திட்டும் போது அவனும் ஒரு மாதிரி முறைச்சி பாத்துட்டு இருப்பான் இப்ப கட் பண்ணிட்டு இன்னொரு பக்கம் நம்ம ரேனை காட்டுறாங்க இவ அவளோட ரூம்ல இருக்கும் போது இவளோட அசிஸ்டன்ட் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பான் மேடம் நீங்க எதுக்கும் வான கொஞ்சம் கவனிக்கிறது நல்லது அவனை நீங்க இப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா அவன் இந்த மாதிரியே முன்னேறி போயிட்டே இருப்பான் அப்புறம் கடைசியில நீங்க வெளியே போயிருவீங்க இந்த ஹோட்டலும் உங்களோட கைக்கு கிடைக்காம போயிரும் என்ன பார்த்தா அவனுக்கு எப்படி இருக்கு நான் அவ்வளவு ஈஸியா இதை விட்டு கொடுத்துருவேன்னு நினைக்கிற சான்ஸே இல்ல நான் கண்டிப்பா விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இவ பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினோட பழைய மேனேஜர் ஓடி வந்து மேடம் யூஎஸ்ல இருந்து ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு உங்களோட பையன் கொஞ்சம் ஆபத்தான சுச்சுவே
பாட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொன்னா எனக்குலாம் ஒன்றும் ஆகல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நான் இப்போ கடைக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு எழுந்து போகிறதுக்கே ரெடியாக இருக்காங்க பாட்டி நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க டாக்டர் சொன்னதான் நீங்கள் கேட்டீங்களா இல்லையா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி முட்டியில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இவ்வளோ நாள் நடந்ததே பெருசுன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களை ஃபுல் செக்அப் பண்ணணும் இன்னும் உங்களுக்கு உடம்பில் என்னென்ன பாதிப்புலாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கணும் டே ஏன்டா சொன்னால் புரிஞ்சுக்க மாட்டேற நான் இப்போ போய் ஆகணும் நான் போலின்னா கடையை யார் பார்த்துப்பா இப்போ என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை கடையை பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதானே நான் பார்த்துக்கிறேன் ஐயோ உங்ககிட்ட விட்டா அவ்வளோதான் நீ அன்னைக்கு வெங்காயத்தை உரிச்சியே அதுலயே தெரிஞ்சிச்சு உன் லட்சணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இவரை நம்பி கடை ஒப்படைக்கிறதா ஏன்னா காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கியா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாட்டி பேசிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோட அந்த அன்பு அரவணைப்பு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம பாட்டிக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு இவன் சாராவை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக தான் என்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் போல அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு நீ சாராவை லவ் பண்ற தானே அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஆ ஆமா பாட்டி எனக்கு அவளை பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் உடனே நம்ம பாட்டியும் உட்காந்து பாடம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்க பாருரா இந்த வயசுல வரக்கூடிய லவ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி எமோஷன் கலந்த கனெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த எமோஷனை நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கணும் நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதை பண்ணிதான் ஆகணும் நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கும் போது உங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரியான உணர்வு ஏற்படுது அப்படின்றத ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அது நல்ல விதமா இருந்தாலும் சரி கெட்ட விதமா இருந்தாலும் சரி இது ரெண்டுமே நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிக்கும் போதுதான் உங்களை நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் ஓடி வரா ஐயோ பாட்டி உங்களுக்கு என்னாச்சு ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க நான் தான் வேலை எல்லாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க வீட்டுல சும்மா உட்காந்துட்டு இருங்கன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் கேட்காம இப்படி விழுந்து கிடக்குறீங்க ஐயோ இந்த முட்டா பையன் அதுக்குள்ள உனக்கு கால் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டானா ஏண்டா முந்திரி போயிட்டுருப்பாங்களும் <laughs> போயிட்டு <laughs> இருக்காங்க எனக்கும் <laughs> நினைக்கிறேன் 
சாரா எனக்காக நீ வந்து உன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியமே கிடையாது நீ எப்பயும் போல உன்னோட வேலையை பாரு இன்னைக்கு எனக்கு காலையில திட்டினல்ல அப்ப என் மேல தான் தப்பி இருந்துச்சு சோ நீ பண்ணது கரெக்ட் தான் எனக்காக நீ அந்த இடத்துல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சிரிச்சு பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட அவசியம் கிடையாது நீ எப்பயும் போலயே இரு உன்னோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நீ ஓப்பனாவே காட்டு எதையும் மறிக்காத ஏன்னா எனக்கும் அதுதான் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் சரின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஒரு மாதிரி ஹீரோயின் பாத்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நீ என்கிட்ட உன்னோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே காட்டுற ஆனா நான் தான் காட்டாம இருக்கேன் சரி ஓகே இப்போ நான் சொல்றேன் எனக்கு உன்ன ரொம்பவே பிடிக்கும் சாரா உனக்கும் என்ன பிடிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சிரிச்சுக்கிட்டு ஆமா அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இப்ப நமக்கு கன்ஃபார்மாவே தெரிஞ்சிருச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நைட் ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அதுவும் தனித்தனியா நம்ம ஹீரோவும் கேக்குறான் ஆமா எதுக்கு இப்ப இவ்வளவு பெரிய கேப் கொஞ்சம் பக்க பக்கமா தான் தூங்கலாமே இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இங்க பாருங்க ஒழுங்கா இங்க படுக்கிறதா இருந்தா படுங்க இல்லைன்னா வெளியே போங்க அதுவும் இல்லைன்னா உங்களோட ஹோட்டலுக்கு போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சரி சரி ஓகே ஓகே நீ கோவப்படாத நான் இங்கே இருக்கேன் காலையில சீக்கிரமா எந்திரிக்கணும் அதுக்காக தான் நான் உங்களை சீக்கிரமா தூங்க சொல்றேன் நீங்க தூங்க அதை விட்டுட்டு என்னையவே பாத்துட்டு இருக்கீங்க சீக்கிரமா தூங்குங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் சொல்லும் போது ஹீரோ வந்து தூங்குற மாதிரி தெரியல ஹீரோயினே பாத்துட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் அவளோட பெட்டை வந்து இவங்கிட்ட இழுத்து போடுவான் போட்டுட்டு அவ பக்கத்துல உட்காந்து அவளோட கையை பிடிச்சு அவளே பாத்துட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் இதனால ஒரு மாதிரி தூக்கமே வர மாட்டேங்குது இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படியே ரொமான்ஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நைட்டு தூங்கிடுறாங்க இப்ப அடுத்த நாள் காலையிலயும் ஆகுது நம்ம பாட்டி வேற அங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்டார்ஜ் ஆயிட்டு இங்க வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல வேற நம்ம ஹீரோ சீக்கிரமா எந்திரிச்சுட்டு ஹீரோயினை ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு அவளோட தலையை தடவி கொடுத்துட்டு இருப்பான் நம்ம பாட்டி வேற கரெக்டான நேரத்துல உள்ள வந்து இதெல்லாம் பாத்துடுறாங்க அவ்வளவுதான் செத்தாண்டா சிவனாண்டி அப்படின்ற மாதிரி அவனுக்கு ரியாக்ஷன் இருக்கு நம்ம பாட்டியை பார்த்த உடனே ஹீரோவும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அங்க இருந்து எந்திரிச்சு போகும்போது டேய் என்னடா பண்ண என் பேத்தி என்னடா பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்டி அவன் அடி அடி நடிக்கிறாங்க ஐயோ ஐயோ பாட்டி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் நான் எதுவும் பண்ணல நான் ஜஸ்ட் அவங்க கூட தூங்கிட்டு தான் இருந்தேன் வேற எதுவுமே இல்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி அவனும் சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கண் முடிச்சு இதை பாத்துட்டு இந்த சண்டே நிறுத்திடுறா அப்புறம் நம்ம பாட்டி கிட்ட இவங்க ரெண்டு பேரும் கேக்குறாங்க எதுக்காக நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து சீக்கிரமா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நான் வந்துட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீங்க ஒன்னே நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க சரி சரி நீ வா நம்ம அப்படியே மார்க்கெட் பக்கம் போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ தனியா கூட்டிட்டு போகும்போது ஹீரோயினும் எதுக்காக அவரை மட்டும் தனியா கூட்டிட்டு போறீங்க ஒன்னையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போனா கடை யாரு பாத்துக்கிறது நீ கடையை பாரு நான் இவனை கூட்டிட்டு போயிட்டு சீக்கிரமா வந்துடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டி வந்து ஹீரோவை மட்டும் தனியா கூட்டிட்டு அங்கிருந்து போறாங்க மார்க்கெட்ல போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பாட்டிக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் வந்து அவங்களை கூப்பிட்டு வச்சு பேசிட்டு இருப்பாங்க எப்படி இருக்க உடம்பு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஏதோ பரவாயில்லமா இப்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவை பார்த்து ஆமா இவன் யாரு அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க உடனே நம்ம ஹீரோவும் அவனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பாட்டி வந்து சொல்லிடுறாங்க ஓ இவனா இவன் வந்து என் பேத்தியோட மனசை கவர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் கிருக்கு பையா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ பத்தி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஒரு மாதிரி பாக்குறான் என்ன இவ்வளவு ஓப்பனா பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்துட்டு அவங்களும் ஓ அப்படியா சரி ஓகே இந்த நீயும் ஒரு ஜூஸ் குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு டப்பாவை கொடுப்பாங்க அவனும் அதை வாங்கி வச்சுட்டு குடிச்சிட்டு இருப்பான் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இந்த மார்க்கெட்ல நம்ம பாட்டிக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் வந்து நம்ம பாட்டியை மீட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோவையும் யாருன்னு கேட்கும் போது நம்ம பாட்டியும் எல்லாத்துக்கிட்டயுமே சொல்லிடுறாங்க இந்த மாதிரி என் பேத்தியை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பாத்துட்டு பரவாயில்ல பையன் நல்லா தான் இருக்கான் என்ன வேலை பாக்குறான் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது அவன் என் பேத்தி கூட தான் வேலை பாத்துட்டு இருக்கான் அதுவும் கிங் ஹோட்டல்ல ஒரியாவில இருக்க நம்பர் ஒன் ஹோட்டல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாட்டி வந்து கொஞ்சம் பெருமையா பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த கேங்ல இருக்க இன்னொரு கேள்வி இது என்ன பெரிய ஹோட்டல் என்னோட பேரம் இதை விட பெரிய ஒரு இடத்துல வேலை பாக்குறான் மாசம் கை நிறைய சம்பளம் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ரீசெண்டா ஒரு வீடு கூட வாங்கிருக்கான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பேரனை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம பாட்டிக்கும் லைட்டா பொறாமையா இருக்கும் இவனும் பெரிய இவ
இல்ல இல்ல ஒரு புது வீடு கட்டணும் அதுக்காக பணம் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும் சோ அதுக்காக தான் நான் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வந்திருக்கேன் ஏன் பாட்டி அதான் ஏற்கனவே உங்க கிட்ட ஒரு வீடு இருக்குல்ல அப்படி இருக்கும் போது இப்ப இதுக்காக இன்னொரு வீடு கட்டுறதுக்காக இங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வந்திருக்கீங்க இல்ல இல்ல இப்ப புதுசா கட்ட போற வீடு எனக்கு கிடையாது இவனுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு அவ்வளவு ஷாக்கு ஓ நான் வீடு இல்லைன்னு சொன்னதுக்காக தான் எனக்கு ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படிங்கறதுக்காக இவங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வந்திருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ இந்த இடத்துல லைட்டா எமோஷனலாவும் ஆயிடுறோம் தன்னோட பேத்தியை கட்டிக்க போறவனு கிட்ட கொஞ்சம் சொந்த வீடு இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இவங்க எனக்காக ஒரு அக்கௌண்ட் எல்லாம் ஓபன் பண்ணிருக்காங்களே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம பாட்டியும் ஃபர்ஸ்ட் டே அமௌண்ட் குடுக்குறாங்க என்ன பாக்குற ஃபர்ஸ்ட் டே அமௌண்ட் மட்டும் தான் நான் கொடுப்பேன் நாளையில இருந்து நீ தான் வந்து அமௌண்ட் கொடுக்கணும் சரியா நீயும் சாராவும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற காசு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வீடு கட்டணும் சரியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் கேக்குறான் அப்படின்னா நான் உங்க பேத்தியை கட்டிக்கிறதுக்கு நீங்க எனக்கு அப்ரூவ் கொடுத்துட்டீங்க நான் முழுசா எல்லாம் அப்ரூவ் கொடுக்கல இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனா நம்ம பாட்டிக்கு வந்து நிஜமாவே ஒரு ஆசை இருக்கு இவன் வந்து நம்ம பேத்தியை கட்டிக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம ஹீரோ கிட்ட அதை வெளிப்படையா காட்ட மாட்டாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து பாட்டி கேக்குறாங்க என்னோட பேத்துக்கு என்ன பிடிக்கணும் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேக்கும் போது தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது என்னடா இப்படி இருக்க உனக்கு ஒருத்தங்க மேல ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு நீ அவங்களை லவ் பண்ற அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது எல்லாமே நீ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் புரிஞ்சதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் சரி ஓகே பாட்டி எனக்கு புரியுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நைட் ஆகுது இவங்க மூணு பேருமே ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டுருப்பாங்க நம்ம பாட்டி வந்து ஹீரோ நல்லா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பயங்கரமான டிஷ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பாட்டி நீங்க வழக்கமா இந்த டிஷ் எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்களா ஏதோ ஸ்பெஷலா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இல்ல இல்ல அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது நான் சும்மா தான் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாட்டியும் போய் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு நல்லாவே தெரியுது பாட்டி ஹீரோவை கவனிச்சுக்கிற விதம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த சாப்பாடு பண்ணிருக்கிறதுலாம் பார்க்கும் போது கண்டிப்பா அவனுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் சாப்பாடு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நல்லா டேஸ்டா ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுவாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி நல்லா சாப்பிடுறத பார்க்கும் போது நம்ம பாட்டிக்கு லைட்டா ஒரு சந்தோஷம் ரெண்டு பேரையும் இப்படி சாப்பிட வச்சு அப்படியே பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டை சுத்தி தான் அப்படியே ரெண்டு பேரும் கையை கோர்த்து நடந்து போயிட்டே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து தடவை நடந்து போயிருப்பாங்க அந்த வீட்டை சுத்தியே பட் இருந்தாலும் இப்ப வரைக்கும் இவங்களுக்கு ஒருத்தர் விட்டு ஒருத்தர் பிரிஞ்சு போறதுக்கு மனசே வர மாட்டேங்குது இப்படியே நடந்துட்டே இருக்காங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவுக்கு பாட்டி சொன்னது ஞாபகம் வருது அதாவது ஹீரோயின்க்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன பிடிக்காது இதெல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இல்ல அதை நினைச்சு பாத்துட்டு சாரா உனக்கு என்ன டிஷ் பிடிக்கும் எது அதிகமா விரும்பி சாப்பிடுவே அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது அவளும் சொல்றா அப்புறம் பதிலுக்கு நம்ம ஹீரோயினும் கேக்குறா உனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் அவ சொன்ன அதே டிஷ் சொல்றான் இதை கேட்டுட்டு என்ன உனக்கு அதுதான் பிடிக்குமா இல்ல இல்ல உனக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல அதனால இப்ப இருந்து எனக்கும் அது பிடிக்கும் உனக்கு என்னென்ன பிடிக்காதோ அது எதுவுமே எனக்கும் பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பயங்கரமா ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அடுத்ததா மறுபடியும் ரவுண்ட் கை கோர்த்து நடந்து போலாம்னு சொல்லி பாக்குறாங்க அப்போ பார்த்து இவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் வரத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் டக்குனு ஹீரோவை தள்ளி விட்டுறா அவனும் பாவம் டக்குனு பின்னாடி ஓடி போயிடுறான் என்னடாச்சு ஏன் அப்படி தள்ளி விட்டா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்க்கும் போது தான் தெரியுது ஓ அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்களா அதனாலதான் தள்ளி விட்டு இருக்கா போல அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இவங்க நாலு பேருமே வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு சரக்கு அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயின் கேக்குறா ஆமா ஏன்டி என்னைக்குமே இல்லாம இன்னைக்கு இவ்வளவு சரக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க அது ஒன்னு இல்லடி நாங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் அப்செட்டா இருக்கும் அதான் என்னடி பிரச்சனை என்கிட்ட சொல்லுங்க ஏன் அப்செட்டா இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம காங்கும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா அது ஒன்னு இல்லடி என்னோட சேல்ஸ் மேனேஜர் வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா வழக்கம் போல இல்லாம முப்பது அதிகமா சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தா என்னையும் என்னோட ஜூனியர்ஸையும் ஒரு ட்ரிப் மாதிரி வேற ஒரு தீவுக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னான் ஆனா இப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கூட்டிட்ட
போனஸ் மாதிரி சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதான் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற எங்களுக்கும் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு உழைப்போம் ஆனா இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றாங்களா எதுவுமே பண்றது இல்ல நாங்க மூணு பேரும் மாடா தேஞ்சு உழைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த கிங் குரூப்ஸுக்கு ஆனா அவங்க எம்ப்ளாயிஸ கண்டுகிறதே இல்ல அவங்களுக்கு மதிப்பும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே வெறுத்து போய் பேசிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோ நான் பண்ணுவேன் நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு எந்திரிக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் உட்கார வைக்கிறா ஏ கொஞ்சம் பொறுமையாயிடுறா நீ ஹெட் மேனேஜர் உண்மையை சொல்லிடாதரா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் அப்படியே கொஞ்சம் அடக்கி உட்கார வைக்கிறா ஆமா நீங்க இப்படி கோவப்படுறதுல மட்டும் என்ன ஆக போகுது நாங்க மூணு பேரும் இத்தனை வருஷமா கஷ்டப்படுறதுக்கு எங்க மூணு பேரையும் என்ன ட்ரிப்புக்கு கூட்டிட்டு போக போறாங்களா இல்ல ஏதாவது போனஸ் கொடுக்க போறாங்களா என்ன மேபி நீங்க ஒரு ஹெட் மேனேஜரா இருந்தா கூட அதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணலாம் ஆனா நீங்க தான் ஹெட் மேனேஜர் எல்லாம் கிடையாது இல்ல இவ கூட தானே வேலை பாக்குறீங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஹெட் மேனேஜர் கூட ஏதோ சைக்கோன்ற மாதிரி சாரா அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பா அவன் எப்பயுமே சிரிக்க மாட்டான் அப்படி இப்படின்னு அப்படி இருக்கும்போது அவன் எப்படி எங்களுக்கு இந்த ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்க போறான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஒரு மாதிரி மறைச்சு பாத்துட்டு இருப்பான் ஹீரோயின ஹீரோயினும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ஹி ஹீன்னு இழிச்சிட்டு இருப்பா ஏ நான் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்றது அவர் ஃபர்ஸ்ட் தான் அப்படி இருந்தாரு இப்பெல்லாம் அப்படி இல்ல இதுக்கப்புறம் அவரை பத்தி தப்பா பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு சமாளிச்சு பேசிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ இவங்க எல்லார்ட்டுமே கொஞ்சம் பாசிட்டிவா பேசிட்டு இருக்கான் சரி ஓகே நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க இதுக்கப்புறம் நல்லதே நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு நைட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையுமே ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுங்க அது எல்லாத்துக்குமே நான் பே பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச இவங்க மூணு பேருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மூணு பேருக்கு மட்டும் டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணி ஒரு லெட்டர் சென்ட் பண்றான் இந்த மாதிரி கிங் குரூப்ஸ்க்கு நீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதுக்காக நாங்க உங்களுக்கு ஒரு வெகுமதி தர போறோம் அதாவது ஒரு ட்ரிப்புக்கு கூட்டிட்டு போக போறோம் சோ நீங்க மூணு பேரும் நல்லா அந்த ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவங்களுக்கும் பயங்கரமான சந்தோஷம் ஆனா நம்ம ஜாங் வந்து ஹீரோ கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கான் பாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கிங் ஹோட்டல்ல ஏதாவது ஒரு எம்ப்ளாய ட்ரிப்புக்கு கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னா கூட ஓகே சொல்லலாம் ஆனா நீங்க கிங் மால் அப்புறம் கிங் ஏர் சர்வீஸ் இதுல இருக்க ரெண்டு எம்ப்ளாயும் கூட்டிட்டு போகணும்னு சொல்றீங்க இதுக்கு ரேனோட பெர்மிஷன் வேணும் அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம நம்ம எப்படி அந்த எம்ப்ளாயிஸ் கூட்டிட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க பாரு இப்ப நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இவங்க மூணு பேருமே கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க சோ இவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு நல்லது பண்ணி ஆகணும் அப்பதான் அவங்க பண்ண உழைப்புக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு ரேனோட பெர்மிஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியமே கிடையாது மேபி பியூச்சர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனா கூட அதை நானே பேஸ் பண்றேன் இப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் பண்ண அவங்க மூணு பேரையும் நம்ம ட்ரிப்புக்கு கூட்டிட்டு போய் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு போறான் அதுக்கப்புறம் நைட் ஆகுது இவன் வந்து நம்ம ஹீரோவை ரொம்பவே மரியாதையா பாத்துக்கிறான் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவன் பக்கத்துல வந்து டே உனக்கு என்ன மது மண்ணை குழம்பிடுச்சா என்ன எப்பயுமே கூடவே தெரிஞ்சிட்டு இருப்ப இப்ப என்னமோ ரொம்ப மரியாதையா டோர் ஓபன் பண்ணி விடுறா உள்ள போய் உட்காருங்கன்றா என்ன புரியல அது ஒண்ணு இல்ல பாஸ் இதுக்கப்புறம் அப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை கூட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பான் இப்ப அடுத்த நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரிப்புக்கு போறதுக்காக நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரெடி ஆயிட்டு அப்படி ஜாலியா நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோவும் இருப்பான் இவனும் சேர்ந்து ட்ரிப்புக்கு போக போறான் நம்ம எல்லாருமே இந்த ட்ரிப்புல போயிட்டு பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ண போறோம் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது இவங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த நேரம் பார்த்தா அங்க யாரோ ஒருத்தர் வரான் அவன் வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ஜாங் அவன் வரத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் ஐயோ இந்த நாய் எதுக்காக இங்க வந்தான் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கும் போது அவனும் பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி கத்துவான் ஐயோ நான் ஹெட் மேனேஜர்ன்ற விஷயத்த இவன் சொல்லிடுவான் போலயே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அடிச்சு புடிச்சு ஓடி போயிட்டு அவனோட வாயை பொத்திடுறான் டெய் நீ எதுக்காக இங்க வந்த பாஸ் நானும் ஒரு பெஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் தானே உங்களுக்கு அதனாலதான் நானும் இந்த ட்ரிப்புக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் எனக்கும் ஒரு வெகுமதி வேணும் இல்ல அதுக்காக தான் யாரு சொன்னது நீ பெஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் நீ அந்த மாதிரி கிடையாது கிளம்புடா அப்படிலாம் முடியாது பாஸ் நானும் வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி அவன் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஆமா அவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி இருந்து நம்ம காம் கேட்கும் போது நம்ம ஜாங்கும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் நான் தான் இவரோட அசிஸ்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வரும்போது இவர் தான் மிஸ்டர் வான் ஹெட் மேனேஜர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட
ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஐயா ஜாலி நம்ம இப்போ தாய்லாந்துக்கு போக போறோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது முன்னாடி நம்ம ஹீரோயினோட சீட்டுக்கு பக்கத்துல நம்ம ஜாங் வந்து உட்காருவோம் அப்படி உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ பத்தி பேசுறான் ஏ சாரா மிஸ்டர் வான் எதுக்காக என்ன ஹெட் மேனேஜர் சொன்னாருன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியலையே நீ ஏன் சொல்லு ஏன்னா இந்த ட்ரிப் முடிகிற வரைக்கும் நான் ஹெட் மேனேஜரா இருந்தா எப்படி இருக்கும் நான் நல்லபடியா எல்லாருமே பாத்துப்பேனா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அவரு எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்காரு சோ அவரு கொடுத்த இந்த பொறுப்பை நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பயன்படுத்திக்க போறேன் அப்படியா ஆனா எனக்கு அப்படி தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சாரா பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வரோம் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜாங்கும் ஹெட் மேனேஜர் மாதிரி மறுபடியும் சீன் போட்டு இருப்பான் என்னடா என்ன பிரச்சனை எதுக்கு இங்க வந்தா அப்படின்னு கேட்கும் போது அது ஒண்ணு இல்ல சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எல்லாம் வேணாம் சார் நான் இதுலேயே போறேன் நீங்க வேணா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் இடத்த சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஜாங்குக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எது நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போகணுமா எனக்கு எத்தனை நாள் கனவு தெரியுமா இது எப்படியோ இன்னைக்கு நிறைவேறிடுச்சு சரி சரி கூட கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மனசுக்குள்ளேயே யோசிச்சுட்டு அந்த டிக்கெட்டையும் வாங்கிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் அவன் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் அப்பாடி இப்பதான் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பான் அப்ப நம்ம ஹீரோயின் சொல்லுவான் எனக்கு உன் பக்கத்திலேயே இருக்கணும்னு தோணிட்டு இருக்கு அதனாலதான் நான் வந்து உட்காந்தேன் ஆனா என்ன இந்த சீட்டு தான் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு ஒரு மாதிரி நகர முடியாத மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஆட்டிக்கிட்டே அந்த சீட்டை பின்னாடி தள்ளும் போது நம்ம காங்கும் பாத்துட்டு ஹலோ எஸ்கூஸ் மீ கொஞ்சம் முன்னாடி போங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஓ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி போவான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்சம் வருத்தப்படுவா என்னால தானே நீங்க இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க எதுக்காக இங்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அதான் சொன்ன இல்ல என்னால உனக்கு பார்க்காம இருக்க முடியல அதனாலதான் நான் இங்க வந்தேன் உனக்கு அப்படி இல்லையா எனக்கும் தான் தோணுச்சு நீங்க பக்கத்திலேயே இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இப்பதான் வந்துட்டீங்கல்ல அதனால ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் கைய கோர்த்துக்கிட்டு அப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல பின்னாடி இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து தொலைஞ்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி பயந்துகிட்டே திரும்பி திரும்பி பாத்துக்கிட்டு ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரியே இந்த பிளைட்லயும் டிராவல் பண்ணிட்டு இவங்க தாய்லாந்துக்கு போயிடுறாங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க சுத்தி பார்க்காத பிளேஸே கிடையாது ஒரு வண்டியை டிராவல் எடுத்து எல்லா இடத்தையுமே சுத்தி பாக்குறாங்க போட் டெம்பிள் பீச் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துக்குமே போயிட்டு நல்லா ஒரு நாள் முழுக்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே இவங்க தங்குற அந்த ரெசார்ட்டுக்கும் வராங்க அந்த நேரத்துல நம்ம அசிஸ்டன்ட் ஒரு கொடி கையில பிடிச்சிட்டு நம்ம எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணா போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி கத்துக்கிட்டே அந்த ரெசார்ட் குள்ள போகும்போது இவங்களும் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்காங்க சோ நம்ம ஜாங்குக்கு இப்ப வரைக்கும் ஒரு ஹெட் மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு திமிர் இருக்கு போல அதனாலதான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க மூணு பேரும் ஏதோ பட்டாசு சத்தம் கேட்ட பண்ணிங்க மாதிரி பதற ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐயோ எவ்வளவு அழகா இருக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இதுக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி பிளேஸ் எல்லாம் பாத்துக்கவே மாட்டாங்க போல சோ இப்படி இவங்க கதறிட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம ஜாங்கும் இதெல்லாம் சும்மா ட்ரைலர் தாமா மெயின் பிக்சர் இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு எல்லாருமே கூட்டிட்டு மறுபடியும் உள்ள போயிட்டு இருப்பான் அப்போ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின் மட்டும் தனியா கையை கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க இவங்க வந்திருக்கிறது வேணா ஒரு குரூப் ட்ரிப்பா இருக்கலாம் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்தது ரொமான்ஸ் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் சோ உள்ள போய் பார்த்தா அங்கேயும் பயங்கரமா இடம் இருக்கு இவங்க அதை பார்த்தும் பயங்கரமா கத்திட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நீச்சல் குளம் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு எல்லாருமே செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருப்பாங்க இங்க வாங்க வா செல்ஃபி எடு செல்ஃபி எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவங்க மூணு பேரும் செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே நம்ம எந்தெந்த ரூம்ல தங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது என்ன கேர்ள்ஸுக்கு ஒரு ரூம் பாய்ஸ்க்கு ஒரு ரூம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை ஜாங் வந்து ஒரு ரூமுக்கு கூட்டிட்டு போறான் அந்த ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ கப்புல்ஸ் அனிமூனுக்கு வந்தா எப்படி பெட் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைப்பாங்களோ அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க நம்ம ஹீரோவும் இதை பாத்துட்டு சரி ஓகே நான் இங்க தங்கிக்குவேன் நீ எங்க தங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது என்ன பாஸ் புரியாம கேக்குறீங்க நானும் இங்க தான் தங்க போறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம ஹீரோவுக்கு பயங்கரமா சிரிப்பு வந்துடுது டே என்னடா காமெடி பண்ணிட்டு இருக்க நீ நான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த பெட்ல தூங்க போறோம் ஆமா பாஸ் அதான் நான் சொன்னல பாய்ஸ்க்கு தனியா ரூம் கேர்ள்ஸ்க்கு தனியா ரூம் நான் கேலா இருந்தா வேணா நீங்க ஷை ஆகலாம் நான் பாய் தானா எதுக்கு ஷை ஆயிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு செம்மையா காண்ட் ஆயிருது அப்படியே அவனை பிடிச்சி பெட்ல தள்ளி அடிக்கிற மாதிரி போயிடுறான் நானும் பாத்துட்டே இருக்கேன் ஊழல போய் உள்ள ஓவரா பண்ணிட்டு இருக்க நீ நான் ஹெட் மேனேஜர் தெரிஞ்சா
அதை வச்சு பார்க்கும் போது நம்மளால தனியாக மீட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அப்படின்லாம் இல்லை கண்டிப்பாக நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு நேரத்தில் தனியாக மீட் பண்ணுவோம் நீ வேணா பாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ பேசிட்டு இருக்கும் போது அதை பார்த்துட்டு நம்ம காங்க ஆமா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன வந்ததுல இருந்து மொபைலே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இங்க எதுக்காக நம்ம வந்தோம் மொபைல் யூஸ் பண்றதுக்கா சுத்தி பாக்குறதுக்கு வந்தோம் போனை தூக்கி போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ஜாய் பண்ற வேலையை பாருங்க சரி அது இருக்கட்டும் ஹெட் மேனேஜர் நம்ம அடுத்து எங்க போக போறோம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது அடுத்ததான் நம்ம தாய்லாந்துல இருக்க ஒரு பெஸ்ட் நூடுல்ஸ் கடைக்கு போக போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு டி ஷர்ட் வேற குடுக்குறான் இது எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஏன்னா நம்ம ஒரு குரூப் ட்ரிப் வந்திருக்கோம் சோ நம்ம எல்லாரும் ஒரு குரூப்பான டி ஷர்ட் போடாம போனோம் இப்படி அதனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒயிட் கலர் டி ஷர்ட் எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோவும் அதை பார்த்துட்டு நீ வாடா மாவனே நீ ஊருக்கு வா உனக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயிட் கலர் டி ஷர்ட் எல்லாருமே போட்டுட்டு சரி ஓகே இப்போ நம்ம ரெடி ஆயிட்டோம் எல்லாருமே கிளம்ப போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு கடுப்பா தான் இருக்கும் என்னடா இது இன்னும் சின்ன குழந்தைங்க மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அவங்க பின்னாடி போவான் அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த தாய்லாந்துல இருக்க ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நூடுல்ஸ் கிடைக்க போறாங்க ஆனா அந்த கடையை பார்க்கும் போது ஏதோ லோக்கலா இருக்க மாதிரி இருக்கு அவங்க எல்லாரும் ஒரு மாதிரி மூஞ்சை சுழிச்சிட்டு இருக்காங்க ஐயே இந்த கடைக்கா போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம ஜாங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே விசாரிச்சு தான் வச்சிருக்கான் இந்த கடை ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கடை எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னோட ஷெடில வச்சிருக்கேன் சோ இந்த கடையில நம்ம சாப்பிட போற நூடுல்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா டிசப்பாயின்மெண்டா இருக்காது நல்லா இருக்கும் வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கம்பல் பண்ணி உள்ள கூட்டிட்டு போறான் ஆனா நம்ம ஹீரோ மட்டும் இல்ல எனக்கு எதுவும் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சாப்பிடாமே இருப்பான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோனுக்கு மனசே கேட்கல என்ன இப்படி சொல்றீங்க கொஞ்சமாவது சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஸ்பூன் எல்லாம் எடுத்து ஊட்டி விடுவா நம்ம ஹீரோவும் வேணாம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு தான் இருப்பான் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ என்ன இப்படி கம்பல் பண்ணி ஊட்டி விட்டுறதுனால சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய் மட்டும் சாப்பிடுவான் சாப்பிட்ட உடனே அவனுக்கு டேஸ்ட் பயங்கரமா பிடிச்சிருது அதனால இன்னும் நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாங்குக்கு வச்சிருந்த சாப்பாடு எடுத்து அவாழ்த்திட்டு இருப்பான் இதனால நம்ம ஜாங்கும் இன்னொரு பிளேட் வாங்கி கேட்டு சாப்பிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரியே இவங்க அஞ்சு பேரும் இந்த இடத்துல நல்லா வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுறாங்க இப்ப அடுத்த ஷெடியூல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நம்ம ஜாங் என்ன சொல்றானா இப்ப அடுத்து நம்ம தாய்லாந்துலேயே நிறைய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் விற்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம் அது மட்டும் இல்லாம நைட் நேரம் அந்த இடம் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது எது நம்ம நைட் மறுபடியும் சாப்பிடணுமா எனக்கு இப்பவே வயிறு ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் சொல்லும் போது நம்ம அந்த இடத்துல ஸ்நாக்ஸ் தான் சாப்பிட போறோம் சோ நல்லா தான் இருக்கும் வாங்க ஒன்னும் பெருசாலாம் நம்ம சாப்பிட போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருமே நைட்டு அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறான் இந்த இடத்த நீங்க ரீல்ஸ்ல கூட அதிகமா பாத்துருப்பீங்க நிறைய தாய்லாந்து ஃபுட் எல்லாம் இங்க நிறைய பேர் வாங்கி சாப்பிடற மாதிரி நம்ம ஜாங்கு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா வேற எடுத்துட்டு போயிட்டு ஏதோ பிளாக் பண்ற மாதிரி சுத்தி முத்தி வீடியோ எல்லாம் எடுத்துட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இருக்க சில பயங்கரமான ஸ்நாக்ஸ் அப்புறம் சாப்பாடு இது எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரொமான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருப்பாங்க பின்னாடி இத பாத்துட்டு நம்ம காங்கம் ஹலோ என்ன இவ பக்கத்துல வந்துட்டு இருக்கா கொஞ்சம் தள்ளிவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினா முன்னாடி கூட்டிட்டு போயிருவா இத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவுக்கும் கொஞ்சம் கோவம் தான் வரும் இருந்தாலும் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்ல கடிச்சிட்டு போயிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த இடத்துல இருக்க ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சு போயிருது ஐயோ ஐஸ்கிரீமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போய் கப்பு கப்பா வாங்கி சாப்பிட்டு இருப்பா அப்போ நம்ம ஹீரோவை பாத்துட்டு இருந்தா உனக்கு வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல இல்ல எனக்கு எல்லாம் வேணா நீயே சாப்பிடு ஏன்னா எனக்கு ஐஸ்கிரீம் அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது என்ன இப்படி சொல்லிட்டா எனக்கு ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பாட்டுக்கு சாப்பிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகே நம்ம எல்லா ஸ்நாக்ஸையும் பேக் பண்ணியாச்சு இப்ப நைட்டு டின்னர் சாப்பிட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாங்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்னா வச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு இதெல்லாம் பாத்துட்டு ஷாக் ஆயிருது என்னடா இவ்வளவு ஃபுட் வாங்கியிருக்கீங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி சாப்பிடுறது வாயில தான் சாப்பிடணும் எடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஜாங் சொல்லிட்டு யார் யாருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டு சாப்பிடுங்க யாருமே கேட்க போறது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது எல்லாருமே நல்லா சாப்பிட்டு இருக்காங்க கையில கிடைக்கிறது எல்லாத்தையுமே குழச்சு அடிடா ஆண்டாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
மாதிரி இவ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவும் ஜாங்குக்கு தெரியாம அப்படியே பொறுமையா எந்திரிச்சு போயிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான் ஆனா அப்படி போகும்போது ஒரு பொருள் கீழே விழுந்து சத்தத்தை ஏற்படுத்துது இதனால நம்ம ஜாங்கும் முழிச்சிடறான் முழிச்சு இவனை பாக்கவும் செஞ்சிடறான் ஐயோ மாட்டிட்டானா அப்படின்ற மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜாங் அப்படி கண்ணை தொடர்ந்துகிட்டே தூங்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே அழகா வெளியே வந்துடுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினா அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியாம எப்படியோ வெளியே வந்துட்டா வெளியே வந்த உடனே எதிர்பாராத விதமா இவங்க ரெண்டு பேரும் டக்குன்னு மோதிக்கிறாங்க அப்படியே இந்த இடத்துலயே ரொமான்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் நீச்சல் குளத்துக்கிட்டே போறாங்க அங்க போயிட்டு இன்னைக்கு நாலு முழுக்க நடந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி குரூப்பா வந்துட்டு இருப்பே பிடிக்கல தெரியுமா பேசாம நம்ம ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியா வந்திருக்கலாம் அதுலயும் இந்த ஜாங் இருக்காம் பாரு கிருக்கு பையா ஷெடியூல வச்சிருக்கான் பாரு கிருக்கு நாட்டம் கொஞ்சம் கூட ரெஸ்டே விடாம சுத்தி பார்த்துட்டே இருக்க மாதிரி ஷெடியூல் போட்டிருக்கான் எனக்கு அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அவன் ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி புலம்பிட்டு இருக்கும் போது நீங்க சொல்றதும் சரிதான் அவன் கொஞ்சம் ஓவராதான் பண்ணா அது மட்டும் இல்லாம என்னோட ஃப்ரெண்ட் காங் அப்படிதான் நம்ம ரெண்டு பேரையும் கொஞ்ச நேரம் கூட ஒன்னா சேர்ந்தே இருக்க விட மாட்டா எப்ப பாரு பிரிச்சு வச்சுட்டே இருந்தா எப்படியோ எல்லா தடையும் தாண்டி இப்ப நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒன்னா இந்த இடத்துல ஜாலியா இருக்கோம்ல அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோ தண்ணிக்குள்ள இறங்குவான் அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினையும் கூப்பிடுவான் அவளும் வருவான் சோ இந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேருமே பயங்கரமா ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதோட இந்த நைட்டும் முடியுது இப்ப அடுத்த நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா யாங்க கூட ஒருத்த வேலை செய்வாள் ஜான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை காட்டுறாங்க இவனுக்கு நம்ம யாங்கோட நினைப்பாவே இருக்கு அதனால அவளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு போயிட்டு அவன் என்னென்ன போஸ்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறான் அவ தாய்லாந்து போனதுல இருந்து என்னென்ன போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே அப்லோட் பண்ணி மாஸ்க் காட்டிட்டு இருக்கா இவனும் அதெல்லாம் பாத்துட்டு அவளுக்கு டேரக்டா போய் மெசேஜ் பண்றான் இன்னைக்கு ஈவினிங் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது அவளும் பதிலுக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பா இந்த நேரத்துல நம்ம ஜான் மேல இந்த இடத்துல வேலை பாக்குற ஒரு பொண்ணுக்கு கிரஷ் இருக்கும் போல அவ வந்து கத்திட்டு இருக்கா எனக்கு இது வெயிட்டா இருக்கு கொஞ்சம் தூக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜான் அதை கண்டுக்கவே இல்ல அவன் பாட்டுக்கு மெசேஜ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் வெக்கத்தை விட்டு அவங்க கிட்ட ஓபனாவே கேட்டுறா நீ நைட்டு ஃப்ரீயா இருக்கே என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல எனக்கு நைட்டு வேற ஒரு ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இவ பல்ப் வாங்கின மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கா ஏன்னா ஒரு பொண்ணு அவளா வந்து கேட்டிருக்கா பட் அப்படி இருந்தும் இவன் அதை ரிஜெக்ட் பண்றானா இவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப அதுக்கடுத்து இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே நல்லா அந்த ரெசார்ட்ல தூங்கிட்டு இருப்பாங்க எப்படி ஹீரோவும் ஹீரோயினும் நைட்டு யாருக்குமே தெரியாம வெளியே வந்து ரொமான்ஸ் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி ரிட்டன் மறுபடியும் போயிட்டு அவங்களோட இடத்துல தூங்கிட்டாங்க போல இப்போ நம்ம ஹீரோ அவன் ரூம்ல நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நடுவுல நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பா அப்போன்னு பார்த்து ஏதோ டங்கு டங்குன்னு போட்டு யாரோ அடிக்கிற மாதிரி சத்தம் கேக்குது இவங்களும் தூக்க கலத்துல வெளியே வந்து பாக்குறாங்க பார்த்தா அங்க நம்ம ஜாங் இருக்கான் அங்க தட்டுற மாதிரி ஒன்னு பெருசா இருக்கும் போல அதை வச்சு தான் தட்டி இருக்கான் ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கான டேவா நம்ம சீக்கிரமா ஆரம்பிக்க வேணாமா நீங்களா சீக்கிரமா எந்திரிச்சாதான் நம்ம சீக்கிரமா சுத்தி பார்க்க போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எது அதுக்குள்ள சுத்தி பார்க்க போகணுமா எனக்கு வேற தூக்கு தூக்கமா வருது அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப டயர்டா இருக்கு நமக்கு ரெஸ்டே இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஆமா நமக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஜாங் வந்து அதை கேட்கவே மாட்டான் அதெல்லாம் முடியாது நம்ம இங்க எதுக்காக வந்தோம் சுத்தி பாக்குறதுக்கு வந்தோமா ரெஸ்ட் எடுக்க வந்தோமா ஃபர்ஸ்ட் சுத்தி பாக்குற வேலையை பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் இவன் நிறைய ஷெடியூல் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பான் போல அந்த இடத்துக்கு எல்லாம் இவங்களை கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமா ரெடியாக சொல்றான் நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப கோவமா இருக்கு இவன் பண்றதெல்லாம் பார்க்கும் போது எப்பயுமே இப்படி பண்ண மாட்டானே நான் தெரியாதனமா ஹெட் மேனேஜர்னு சொல்லி தொலைஞ்சிட்டேன் அப்ப இல்ல இருந்து இவனோட தொல்ல தாங்கவே முடியல ஏதாவது உனக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ரெடி ஆயிட்டு தாய்லாந்துல இருக்க ஒரு அழகான டெம்பிள் போய் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டு இருப்பாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்க கோயில் மாதிரி பயங்கரமா அழகழகான டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ இதை எல்லாத்தையுமே இவங்க ஜாலியா சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் மட்டும் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஜாங் பாத்துட்டு ஏ நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா முன்னாடி வா நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்க நம்ம எல்லாருமே ஒரு குரூப் ட்ரிப் வந்திருக்கும் அதனால நம்ம குரூப்போட மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் என்ன மாதிரியான அணிவகுப்புல வரணுமோ அந்த மாதிரிதான் நீ வரணும் நீ கடைசியில வா சாரா நீ முன்னாடி போ அப்படின்ற
தான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருப்பான் இப்படி போஸ்ட் கொடுங்க அப்படி போஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து போஸ்ட் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஹீரோ வேறு தனியாக நின்றுட்டுருக்கான்ல ஸோ அதை பார்த்துட்டு இவன் போஸ்ட் கொடுக்க முடியாமல் அப்படி வருத்தப்பட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவையும் கடைசியாக கூப்பிடுறாங்க அவனும் சந்தோஷமாக இவங்க கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறான் ஸோ இந்த டெம்பிளில் பயங்கரமாக சுற்றி பார்க்குறாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க போஸ்ட் கொடுக்குறாங்க நல்லா ஃபன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக இன்றைக்கி டே முடியும் போது இந்த தாய்லாந்தில் இருக்க ஒரு ஃபேமஸான போட்டில் போய்ட்டு ஒரு டின்னர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க நம்ம ஜேங் தான் முடிவு பண்ணியிருக்கான் அதனால எல்லாருக்குமே ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாருமே அப்படியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருப்பான் அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்கிறான் சாரா கிட்ட இங்கே பாரு நம்ம இவ்வளோ நேரம் அவங்க குரூப்பாக இருந்துட்டோம் இதுவே போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இவங்க கூட இருக்கவே கூடாது தனியாக போயிடலாம் நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியாவா ஆனால் எப்படி நம்ம தான் இப்போ இந்த லைனில் போயிட்டு இருக்கோம்ல எப்படி இவங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறது சரியான நேரத்தில் நானே உன் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போவேன் நீ பின்னாடி ஓடி மட்டும் வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படி போகும்போது இவங்களுக்கு முன்னாடி அந்த போட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செக்கிங் மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கரெக்டாக அதுகிட்ட போகும்போது ஹீரோயினை கூட்டிகிட்டு போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு இப்போ வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கான் தரதரனு அங்க நிறைய பேர் கீழே நிப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே நகத்தி விட்டுட்டு இவன் பாட்டுக்கு வேகமா ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படி போகும்போது நடுவுல வேற மாட்டிக்கிட்டான் இந்த பக்கமா போனா நான் இடிச்சு விழுந்துருவேன் அந்த பக்கமா போனாலும் இடிச்சு விழுந்துருவேன் ஸோ எந்த பக்கமா போனா சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கண்ணிலேயே ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் கரெக்டான ஒரு ரூட்டை கண்டுபிடிச்சு அந்த வழியா நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போறான் அதுக்கப்புறம் அவன் திரும்பி பார்க்கும்போது அது நம்ம ஹீரோயினே கிடையாது ஆமா பாஸ் எதுக்காக இப்ப என்ன வேக வேகமா அப்படி கூட்டிட்டு வந்தீங்க என்ன கல்யாணமா பண்ண போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது அட பாவி நீ எங்கடா இங்க இருக்க உன்னை யாரா என் பின்னாடி வர சொன்னது நான் எங்க வந்தேன் நீங்களே தான் என்ன பிடிச்சி இழுத்து கூட்டு போனீங்க டேய் ஏன்டா அப்படி பண்ற நான் உன்னையும் கூட்டிட்டு வந்தேன்னா அப்ப அவன் எங்கடா அப்படின்னு சொல்லி தேடி பார்க்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஆல்ரெடி போட்ல ஏறிட்டா ஐயோ இப்ப வர வழி இல்ல நானும் போட்ல போய்தான் ஆகணுமா எங்க போறது போனோன்னா விட்டுருவாங்களா வாங்க மறுபடியும் இந்த கியூ எல்லாத்தையுமே நம்ம தாண்டிதான் போனோம் ஆனா சில பெரிய ஹீரோ நினைப்பு அப்படி கூட்டிட்டு ஓடுறாரு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை மறுபடியும் அவன் கூட்டிட்டு போயிட்டு லைன்லயே நிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த போட்ல ஏறுவாங்க இவங்க போனதுக்கு அப்புறம் அந்த போட்டும் கிளம்ப ஆரம்பிக்குது எல்லாருமே டின்னர் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு மனசே சரியில்லை ஐயோ எனக்கு இந்த போட்ல வர்றதுக்கு ஆசையே இல்ல நான் பேசாம அவளை கூட்டிட்டு வெளியே போயிருந்தேன்னா என்னால ஜாலியா இருந்திருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்போ இவனுக்கு பக்கத்துல நம்ம ஹீரோயினும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசிட்டு இருப்பா நீங்க என் கூட வெளியே போனோம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பட் உங்களோட பிளான் கொஞ்சம் ஃபிளாப் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் வருத்தப்படாதுங்க அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும் போது அது பயங்கர மாசா இருந்துச்சு எனக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கும் அப்பதான் ஸ்மைல் வருது ஏதோ இவளுக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சு அதுவே போதும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இப்ப கூட இவங்களை ரொமான்ஸ் பண்ண விடாம நம்ம ஜேங் வந்து கூப்பிடுறான் வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க அங்க என்ன நாய் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க நம்மளோட டேபிள் ரெடி பண்ணிட்டாங்க இப்ப நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோட ரியாக்ஷன் மறுபடியும் கோவமா தான் இருக்கும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆ வரேன் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க போறோம் சோ அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா இந்த தாய்லாந்து முழுக்க நம்ம சுத்தி பார்த்தோம்ல உண்மையிலே இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம நைட்டு வந்து ரொம்பவே இன்னும் அழகா இருக்கு இந்த பிளேஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆல்சோ இந்த தாய்லாந்துல வந்து ஒரு வார்த்தையா அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஷபாய் ஷபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு லைஃப்ல நம்ம எதையுமே ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்க கூடாது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிலாக்ஸா பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணணும் இதான் ஷபாய் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம காங்கும் இதை பார்த்துட்டு நீ சொன்ன இந்த ஷபாய நம்மளோட ஒர்க்ல நம்மளால பண்ணவே முடியாது ஏன்னா எப்பயுமே நம்மளோட மேல் அதிகாரிகள் நம்மள ஃபாஸ்டா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருக்க சொல்லுவாங்க நமக்கு கொஞ்சம் கூட ரெஸ்டே கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம நல்லா இருக்கமா இல்ல நமக்கு முடியலையா அதை பண்ண முடியுமா முடியாதா எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க இவ்வளவு ஒர்க் இருக்கு இதை நீ பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அதை நீ சொல்ற அந்த ஷபாய் மாதிரி பொறுமையா ரிலாக்ஸா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோயன் நம்மள வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவன் காமெடி பண்ணி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ வந்து இதை கொஞ்சம் சீரியஸா
பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம ஜான் கிட்ட இப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது நம்ம காங் வந்து இன்னொன்னு சொல்றா அம்மா நீ எதுக்காக உன்னோட ஹோட்டலுக்கு போனோம் பேசாம எங்களுடைய வந்து அந்த ரெசார்ட்ல தங்கிற மார்னிங் ஆன உடனே எதிர்ச்சி போயிரு அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல இல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நீங்க ரூம் எல்லாம் கரெக்டா புக் பண்ணிருப்பீங்க சோ நான் உங்க கூட வந்து ஸ்டே பண்ணா அது அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது நான் என்னோட ஹோட்டலுக்கே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம யாங்க சொல்றா இல்ல இல்ல அவரால் இங்க ஸ்டே பண்ண முடியாது எங்களோட ஒர்க்கர்ஸ் ரூல்ஸ் படி எங்களுக்கு எந்த ஹோட்டல் ரூம் அலாட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த ஹோட்டல் ரூம்ல மட்டும் தான் நாங்க நைட் ஸ்டே பண்ணணும் அதை தவிர நாங்க வெளியே எங்கேயும் போய் ஸ்டே பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜானை ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மோட்டிவ்ல தான் இருக்கா ஏன்னா அவன் வந்து இவங்க கூட தங்குறதுனால எல்லாருமே நம்ம ஜானையும் இவளையும் வச்சு கொஞ்சம் இதா பேசுவாங்கல்ல அது வந்து இவளுக்கு பிடிக்காது போல அதனாலதான் ஒரு மாதிரி ஷையா ஃபீல் பண்ணிட்டு அவனை ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம ஜாங் என்ன சொல்றானா இங்க பாருங்க அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அதான் ஹெட் மேனேஜர் இருக்காருல்ல அவர் எல்லாத்தையுமே பாத்துப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லும் போது எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க இது இவன் ஹெட் மேனேஜரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னே நம்ம ஜாங்கும் அப்படியே மாத்தி பேசிடுறான் இல்ல இல்ல ஹெட் மேனேஜரோட அசிஸ்டன்ட் இங்க இருக்கான்ல அவன் எல்லாத்தையுமே பாத்துப்பான்னு சொல்ல வந்தான் சோ ஜான் நீங்க எதுக்குமே கவலைப்பட வேணாம் நீங்களும் வந்து எங்களோட தங்கலாம் இது மட்டும் இல்லாம நானும் என்னோட அசிஸ்டன்ட் மட்டும் தான் தனியா தூங்கிட்டு இருக்கோம் நீங்களும் வந்து தூங்கினீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் அந்த பெட்டு வேற பெருசா தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு அது கொஞ்சம் பிடிக்கல ஆல்ரெடி இவன் கூட தூங்குறதே எனக்கு பெரிய தொல்லையா போயிருச்சு இதுல இவனும் வேற வந்துட்டானா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ இவங்க கூட்டத்துல தண்ணியும் ஒரு ஆளா சேர்த்துக்கிட்டதுனால நம்ம ஜானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் சோ இப்படியே அவங்க பேசிட்டு இந்த டின்னரையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த போட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க அந்த இடத்துல பயங்கரமா தண்ணி எல்லாம் கொட்டிக்கிட்டு இருக்க சோ லைட்னிங் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் அதை பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும் இதுக்கு நடுவுல இவங்க ஆறு பேருமே சேர்ந்து பயங்கரமா டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு என்ஜாய் எல்லாம் பண்ணிட்டு வீடியோ எல்லாம் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சுட்டு இருக்கும் போது கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் கடைசியா மறுபடியும் இவங்க எல்லாருமே அவங்களோட ரெசார்ட்டுக்கே வந்துடுறாங்க வந்து எல்லாருமே மறுபடியும் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஜான் சொல்றான் எனக்கு ரூம் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நான் தரையில கூட தூங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம காங்குக்கும் ஹீரோயினுக்கும் சிரிப்பு அடக்கவே முடியல ஏன்னா யாங்க கூடவே இருக்கணும் அவளை விட்டு எப்பயுமே பிரிஞ்சு போயிருக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இவன் தரையில கூட தூங்குறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானே இவனை நினைச்சா பெருமையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம யாங்க ஒரு மாதிரி ஷையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பா இவளுக்கு பாக்குறத பார்த்தாலே தப்பா தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்படி பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாய்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்களோட ரூம்ல தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவை நடுவுல வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்கானுங்க நம்ம ஜான் என்ன சொல்றானா நான் ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி பசங்களோட சேர்ந்து நிறைய தடவை தூங்கிருக்கேன் பட் அதுக்கப்புறம் தூங்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல பட் இப்ப உங்க கூட சேர்ந்து தூங்கும் போது எனக்கு மறுபடியும் அந்த பழைய மெமரிஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்ற மாதிரி இவன் பேசும்போது நம்ம ஜாங்கும் அதே மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் உனக்கும் அப்படிதானா எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கு எனக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய பசங்க கூட சேர்ந்து தூங்கினா அது ரொம்பவே பிடிக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுல நான் அந்த மாதிரி தூங்குனது ஆனா இப்ப அந்த மாதிரி தூங்குறது கிடையாது ஆனா இவர் இருக்காரு பேரு இவருக்கு எல்லாம் ஃபீலிங்ஸ் கிடையாது மெமரிஸும் கிடையாது ஏன்னா இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி அவர் தூங்கிருக்கவும் மாட்டாரு இந்த மாதிரி தூங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆசையும் இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ வந்து கோவத்துல கத்திடுறான் ஏ இப்ப என்னன்றீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் தூங்குறீங்களா இல்லையா எனக்கு தூக்கம் வருது தூங்கணும்னு சொல்லி வந்துட்டு இப்ப என்ன உட்காந்து நாய் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க தூங்குங்கடா அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல இல்ல என்னால தூங்க முடியாது நான் ஜான் கிட்ட இன்னும் பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஜாங் சொல்லும் போது டென்ஷன் ஆயிட்டு நம்ம ஹீரோ பல்ப் ஆஃப் பண்ணிட்டு கமனம் படுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு தூங்கிடுறான் இப்போ இந்த பக்கம் அவங்க கேர்ள்ஸோட ரொம்ப காட்டுறாங்க நம்ம காங்க இருக்கா அவ வந்து அவ பொண்ணு கிட்ட வீடியோ கால்ல பேசிட்டு இருக்கா இங்க பாத்தியாமா நான் எவ்வளவு அழகழகான பொம்மை எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் கொண்டு வந்து உனக்கு வீட்டுல கொடுப்பனா அதை வச்சு நீ நல்லா விளையாடுவையா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகேமா நீ எல்லாமே எனக்கே வாங்கியிருக்க உனக்கு எதுவுமே வாங்கலையா எனக்கு என்னமா தங்க வேணும் அதான் நீ இருக்கல்ல எனக்கு வேற எதுவுமே வேணாம் நீ ஹாப்பியா இருந்தா போதும் அப்படி இல்லமா எனக்கு நீ வாங்கியிருக்க ஓகே ஆனா உனக்கும் நீ ஏதாவது ஒன்னு வாங்கிக்கோ எனக்கும் அதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஓகே அம்மா வரும்போது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி
தான் நம்ம யாங்கு தான் ஏன்னா அவன் எப்படியோ சீக்கிரமாக வேலைக்கு எந்திரிச்சு போயிடுவான் அப்படின்ற விஷயம் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் இந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வந்து தூங்கிட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் அவளுக்கும் நம்ம ஜான் மேலே அந்த ஃபீல்லாம் இருக்கு பட் இருந்தாலும் அது அந்த அளவுக்கு வெளியே காட்டிக்க மாட்டா யாருக்கிட்டையுமே காட்டிக்காம அவளோட மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி சந்தோஷத்தில் இருக்கா அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே எந்திரிச்சிடுறாங்க நம்ம காங்கும் யாங்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாரா எங்கே போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஜேங் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ எங்கே போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்கான் அம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ சீக்கிரமாக எழுந்து எங்கே போனாங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு வெளியே பார்க்கும்போது ஒரு நாள் முழுக்க இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக வெளியே சுற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போட்டிருக்காங்க போல அதனால யார்ட்டையுமே சொல்லாமல் அப்படி நைஸாக வெளியே போயிடலாம்னு சொல்லி பிளான் போட்டிருந்திருக்காங்க பட் இப்போ மாட்டிக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க கண்ணு முன்னாடியே நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு அங்கிருந்து ஓடுறான் அதுக்கப்புறம் என்ன இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு சுதந்திர பறவை ஆயிட்டாங்க வெளியே பயங்கரமாக சுற்றி பார்க்க போறாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்றாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு சின்ன பையன் இவங்களை பார்த்து உங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஒரு ராஜா ராணி மாதிரியே இருக்கு நான் உங்களை போட்டோ எடுக்கவா அப்படின்ற மாதிரி அவன் போட்டோ எடுக்கிறதுக்காக அப்படிலாம் பேசி மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ஹீரோயினும் ஆ எடுப்பா அப்படின்னு சொல்றா அதுக்கப்புறம் இவன் அந்த போட்டோ எல்லாம் எடுக்கிறான் சோ இந்த மாதிரி இவங்க பகல் முழுக்க என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நைட்டும் ஆகுது நம்ம ஹீரோ வந்து நைட்டு டின்னர் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பயங்கரமான ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணிருப்பான் போல அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினையும் கூட்டிட்டு போறான் அந்த இடத்தோட என்ட்ரன்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவ்வளவு பிடிச்சு போயிருது ஐயோ எவ்வளவு அழகா இருக்கு அதுக்காக தான் நான் இந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தேன் எப்படி நல்லா இருக்கா ம் சூப்பரா இருக்கு நான் எப்பயுமே இதே இடத்துல வாழ்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு அழகா இருக்கு வேணும்னா சொல்லு இந்த இடத்த வாங்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்லும் போது இல்ல இல்ல அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாதீங்க வாங்க போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க போயிட்டு டேபிள்ல உட்காருவாங்க அங்க பார்த்தா ராஜா மரியாதை கொடுத்து பயங்கரமா சாப்பாடுலாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் ஒன்னு ஒண்ணா எடுத்து சாப்பிட்டு பாக்குறா நம்ம ஹீரோயின் சாப்பிட்டு பார்த்து ரியாக்ஷன் கொடுக்கறத ஹீரோ பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படுறான் சோ இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சாப்பிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் வந்து இதே மாதிரி எனக்கு டெய்லியுமே சந்தோஷமா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ஆனா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே நடக்காது அதனாலயே என்னமோ நான் எதையுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ண மாட்டேன் ஆனா இந்த விஷயத்துல நான் எப்பயுமே உங்க கூட இதே மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தோணுது இதே மாதிரி உங்க கூட கடைசி வரைக்கும் இருந்தா அது நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத கண்டிப்பா இதே மாதிரி தான் எப்பயுமே கடைசி வரைக்கும் நீ சந்தோஷமா இருக்க போற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அவனை பத்தின பிளாஷ்பேக்கா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் என்னோட அப்பாவுக்கு ரெண்டு ஒய்ஃப் இருக்காங்க ரெண்டாவது ஒய்ஃபுக்கு பிறந்த பையன் தான் நான் என்னோட அப்பாவை எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது அவருடைய நான் அப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா என்னோட அம்மாவை காணும் அவங்க எங்க போனாங்க என்ன ஆனாங்க இப்ப இருக்கிறாங்களா இல்ல இறந்துட்டாங்களா எதுவுமே இப்ப வரைக்கும் எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு அவங்க காணாம போன அடுத்த நாள்ல இருந்து பயங்கர கோபமா இருந்துச்சு ஏன் என்ன அப்படி விட்டுட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மாதிரி வருத்தத்தோடையும் கோபத்தோடையும் இருந்தேன் அந்த நேரம் பார்த்து என்னோட வீட்டுல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருமே என்னை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க வேணும்னு சிரிக்கல அவங்க அவங்களோட ஒர்க்க தான் பார்த்தாங்க பட் எனக்கு அதை பார்க்கும் போது அவ்வளவு கடுப்பா இருந்துச்சு அவங்க எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஃபேக் ஸ்மைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு அப்ப இல்ல இருந்துதான் நானும் ஸ்மைல் பண்றதை விட்டுட்டேன் எனக்கு முன்னாடி யாராவது ஸ்மைல் பண்றதை பார்த்தாலும் கோவம் வரும் சோ இந்த மாதிரி ஃபேக் ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களோட மத்தியில நீ மட்டும் எனக்கு தனியா தெரிஞ்ச அதாவது உண்மையான ஸ்மைல பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோயேன் உன்னோட ஸ்மைல் எல்லாம் பார்க்கும் போது பாத்துட்டே இருக்கலாம்னு தோணும் நான் அடிக்ட் ஆயிட்டேன்னு சொல்ல போனான் அதுக்கப்புறம் நான் என் அம்மாவை தேட்டுறதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் ஒன்னு மட்டுமே கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் இல்ல இல்ல கண்டிப்பா உங்களோட நல்ல மனசுக்கு உங்களோட அம்மா மறுபடியும் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவு ஆறுதலா பேசிட்டு இருப்பான் ஆனா அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவுக்கு அவனோட அம்மா ஞாபகம் வந்ததுனால கொஞ்சம் மூட் அப்செட் ஆயிடுது அப்படியே வெளியே போயிட்டு சோகமா நின்றுட்டு இருப்பான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அவனை கொஞ்சம் ஹாப்பியா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி போயிட்டு ஹக்லாம் பண்ணிட்டு நீங்க சந்தோஷமா இருங்க வருத்தப்படாதீங்க கண்டிப்பா உங்களோட அம்மா உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு அடுத்து நைட்டு தாய்லாந்து சுத்தி பாக்குறதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு வண்டியை புக் பண்ணிருப்பாங்க போல நம்ம ஹீரோவும் போயிட்டு உனக்காக நான் ஒரு அழகான வண்டியை புக் பண்ணிருக்கேன் அதை வந்து பாரு அப்படின்ற மாதிரி கூட்டிட்டு போகும்போது அங்க பார்த்தா ஏதோ ஷேர் ஆட்டோ மாதிரி இருக்கு இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் அங்க
நாள் ஆகுது இவங்க எல்லாருமே ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல கூட நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரொமான்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மத்தவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்த விட்டு போக மனசே வரல ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல எவ்வளவு ஃபன் பண்ணோம் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இருந்தாலும் தோணுது இங்க இருந்து எனக்கு போகவே மனசு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த நம்ம ஹீரோயினும் ஆமா ஆமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் எனக்கு இந்த இடத்த விட்டு போறதுக்கு மனசே வரல நம்ம இங்க ஃபன் பண்ணதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கு தெரியுமா என்னோட வாழ்க்கையிலேயே நான் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவும் நம்ம இந்த ட்ரிப்ல எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருந்தோமோ அதே மாதிரி நீங்க போகும்போதும் சந்தோஷமா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் என்ன அதுக்காக ஒரு சின்ன ஏற்பாடா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது எல்லாருமே ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்காங்க என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருக்குமே விஐபி டிக்கெட் புக் பண்ணி கொடுத்திருக்கான் அதனால ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம யாங்கும் காங்கு கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான் நான் இது வரைக்கும் இந்த விஐபி சீட்ல எல்லாம் உட்காந்ததே கிடையாது ஆனா இப்படி உட்காந்து போகும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்துக்குமே காசு கொடுத்து இந்த ஏற்பாடை பண்ண சொன்னது நம்ம ஜாங் தான் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம ஜாங் கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்த நேரத்துல பின்னாடி நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் கையை கொடுத்துட்டு ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே இவங்க கொரியாவுக்கும் டிராவல் பண்ணி போயிடுறாங்க சோ ட்ரிப் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் இவங்க மறுபடியும் ஒர்க் தான் பார்க்கணும் சோ நம்ம கிங் ஹோட்டல்ல வந்து ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் நடக்க போது அதுக்காக எல்லாருமே ரெடி ஆயிருங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்ல அந்த ஈவெண்ட் நடக்க போற நாள் வந்து நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கு சோ அதுல நம்ம எந்தவித மிஸ்டேக்கும் பண்ணிருக்கூடாது நம்மளோட பெஸ்ட் அதுல காட்டி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு அந்த விஐபி போர்ஷன் இருக்குல்ல அதுல வேலை பாக்குற மேனேஜர் வந்து இவங்க எல்லாருமே சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க வர போற விஐபிகள் கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபுட் எல்லாமே நம்ம எவ்வளவு ஃபாஸ்டா கொடுக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடமே எடுத்துட்டு இருப்பாங்க இப்படி எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து சாரா பெஸ்ட் எம்ப்ளாய் அப்படின்ற கேட்டகரியில உனக்கு கூட்டிட்டு ஒரு ட்ரிப் எல்லாம் போனாங்களா நல்லா என்ஜாய் பண்ணியா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆ நல்லா என்ஜாய் பண்ண மேடம் உன்ன மாதிரியே நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் உனக்கு கிடைச்ச மாதிரி ட்ரிப் கிடைக்கணும் கண்டிப்பா கிடைக்கும் மேடம் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் மேடம் ஒரு நிமிஷம் நான் தாய்லாந்து போன இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்டையும் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிஃப்ட் போய் கொடுப்பா அதை வாங்கிட்டு அவங்களும் ஓ தேங்க்யூ சாரா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இதை பார்த்துட்டு மத்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி முறைச்சிட்டு இருப்பாங்க இவளுக்கு மட்டும் எல்லாமே கரெக்டா அமைது எப்படின்னே தெரியல ட்ரிப்புக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க போன இடத்துல ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்துட்டு மேனேஜர் கிட்ட கொடுத்து பெருமை பீத்திட்டு இருக்கா இவளை பார்த்தாலே பொறாமையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அங்க இருக்க மத்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் நம்ம ஹீரோயின் வந்து கிஃப்ட் போய் கொடுக்குறா இதை பார்த்துட்டு அவங்களும் ஷாக் ஆகுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயினை மதிக்காம எப்பயுமே அவளை குறை சொல்லிக்கிட்டு ஒரு ஒர்க்கர் இருப்பாள் அவன் வந்து கேக்குறா ஆமா நீ மேனேஜருக்கு கொடுத்தா ஓகே எங்க எல்லாருக்கும் என் கொடுத்த ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலி இல்ல சோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கும் கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவளுக்கும் நம்ம ஹீரோயின் மேல ஒரு நல்ல மதிப்பு வருது சோ எல்லாருமே சேர்ந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சாரா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவளும் ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவனோட ரூமுக்கு அந்த பழைய மேனேஜர் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து ஒரு கிஃப்ட காட்டுறாங்க சரி இந்த கிஃப்ட தான் நடக்க போற ஈவெண்ட்ல நம்ம எல்லா விஐபிஸ்களுக்குமே கொடுக்க போறோம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா டிசைன் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு இருக்கும் போது இது எல்லாமே கோல்டுல பண்ணிருக்கீங்களா ஆ ஆமா சார் கோல்டுல தான் பண்ணிருக்கோம் உம் பரவாயில்லையே நல்லா தான் இருக்கு சரி வர போற விஐபிஸ்களுக்கு இந்த மாதிரி கோல்டுல கிஃப்ட கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம கம்பெனில வேலை பார்த்துட்டு இருக்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஜாங் நடுவுல வந்து சார் என்ன காமெடி பண்றீங்களா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்கணும்னா நம்ம எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கணும் தெரியுமா அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி நம்ம கோல்ட கொடுத்துட்டு இருக்கணும்னா நம்ம ஹோட்டல் எழுதி கொடுத்துட்டு போக வேண்டியதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ ஒரு மாதிரி பார்ப்பான் உடனே நம்ம ஜாங்கும் ஆ கொடுக்கலாம் சார் கிஃப்ட் தானே என்ன கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களோட தேவைகளை புரிஞ்ச மாதிரி நம்ம ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் பாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்லிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் அந்த விஐபி போர்ஷன் இருக்குல்ல அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ போயிட்டு அவனோட ஒர்க்கை பார்த்துட்டு இருப்பான்
விஐபிஸோட நேம்லாம் சொல்லிட்டு இந்த விஐபிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்வைட் பண்ணணும் நமக்கு டைம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் ஆமா நம்ம இதுக்காக இவங்க எல்லாருமே இன்வைட் பண்ணணும் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிங்க பெரிய பெரிய பொறுப்புல இருக்கிறவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது சரி ஓகே இவங்களை இன்வைட் பண்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்க போது லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இவங்களை தான் நம்ம இன்வைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓ நீங்க அப்படி வரீங்களா சரி ஏன் நம்ம இந்த டைம் இப்படி பண்ணக்கூடாது சில கே பாப் ஐடல்ஸ் நம்ம கூட்டிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டே டே எனக்கு நல்லா தெரியும்டா நீ அந்த கே பாப் ஐடல்ஸ் எல்லாம் பாக்கணும் பாத்துட்டு அவங்க கிட்ட செல்ஃபி எல்லாம் எடுக்கணும் அதுக்காக தானே அவங்கள வர சொல்ற கொண்ணு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் நம்ம ரேனை பாக்குறதுக்கு போறோம் சோ அங்க போய் உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ரேனும் கேக்குறாங்க என்ன எல்லா வேலையும் நல்லா போயிட்டு இருக்கா அந்த விஐபி எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணிட்டியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் இது என்னோட வேலை இந்த ஈவெண்ட என்னோட தலைமையில தான் நடத்துறாங்க சோ நான் பாத்துக்கிறேன் இதை எப்ப பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது டே ஒன்னை விட எனக்கு அனுபவம் அதிகம் சோ ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லதா இருக்கும் போது நான் சொன்னா அதை ஏத்துக்கோ சரியா அப்படி சும்மா எதிர்த்து பேசிட்டே இருக்காது இந்த ஈவெண்ட்ல அதிகமா கலந்துக்கு போறதே பெரிய பெரிய விஐபிஸ் தான் சோ அவங்கள போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இன்வைட் பண்ண யாரு இந்த லிஸ்ட்ல இருக்காங்களே இவங்களா இவங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிங்க அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் சோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஐபிங் தான் இவங்க இவங்க எல்லாருமே கூப்பிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இவங்க எல்லாருமே இந்த ஈவெண்ட் வந்து அட்டன் பண்றது மூலமா எதிர்காலத்துல நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு என்ன ஆக போது ஒண்ணு ஆக போறது கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எதுக்காக இவங்களை இன்வைட் பண்ணணும் ஓஹோ அப்படியா சரி சார் என்ன ஐடியா வச்சிருக்கீங்க நம்ம ஹோட்டல்ல எதிர்காலத்துல முன்னேற்றதுக்காக நீங்க இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க யார இன்வைட் பண்ண போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோ ரேன் கிட்ட இருந்து போய் சொல்றான் உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு அதிகமா எந்தெந்த விஐபிஸ் எல்லாம் வராங்களோ அவங்கள தான் நீ இந்த ஈவெண்ட்க்கும் இன்வைட் பண்ற இந்த ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற எல்லாருமே நீ சுத்தமா மறந்துடுற நீ சொல்ற அந்த விஐபிஸ் எல்லாருமே இன்னைக்கு வருவாங்க நாளைக்கு போவாங்க ஆனா இந்த இடத்துல இருக்க எம்ப்ளாயிஸ் மட்டும்தான் கடைசி வரைக்கும் அவங்க கூடவே இருப்பாங்க இந்த ஹோட்டல்ல இன்னும் பெருசா முன்னேற்றத்துக்கு ஏண்டா நமக்கு வருமானம் முக்கியமா இல்ல ஹோட்டல்ல முன்னேற்றது முக்கியமா நமக்கு வருமானம் முக்கியம்னா விஐபிஸ் வேணும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த ஒர்க்கர்ஸ பத்தி நீ என்ன அடிக்கடி கவலைப்பட்டுட்டே இருக்க ஏன்னா என்னோட மனசாட்சி சொல்றதா நான் கேக்குறேன் அவங்க எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்றாங்க சோ அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தாகணும் ஏண்டா எல்லாருமே ஒரே ஆளுங்களா என்ன எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ரத்தம் இருந்தா அவங்க எல்லாரோட ரத்தமும் ஒரே ரத்தம் அப்படின்னு ஆயிருமா யார் யார எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அவங்க அவங்கள அந்தந்த இடத்துல தான் வைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நீயும் நான் கூட ஒண்ணு கிடையாது ஏன்னா நம்மளோட பிளட் கூட வேற உனக்கு வேற ஜீன் இருக்கு எனக்கு வேற ஜீன் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோவை கொஞ்சம் பிரிச்சு பேசுற மாதிரியும் பேசுறா சோ நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி எப்படி மன கஷ்டமாய் போயிருது இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த சீன்ல நம்ம காங்க வேலை பாக்குற இடத்த காட்டுறாங்க இந்த இடத்துல அவளோட சேல்ஸ் மேனேஜர் இருக்கால அவ வந்து போன மாசத்துல எடுத்த இன்கம் விட இந்த மாசத்துல இன்னும் சேர்த்து இன்கம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் எல்லாம் வேற ஒட்டுறா நம்ம காங்குக்கு எல்லாம் இதை பாத்துட்டு அல்லு விட்டுருச்சு மேடம் என்ன இப்ப புதுசா வந்து இன்வெஸ்டிக்கர் ஓடிட்டு இருக்கீங்க அது ஒண்ணும் இல்ல போன மாசம் நீயும் உன்னோட டீமும் எப்படி ரெவன்யூ கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரிதான் இந்த மாசமும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுங்க அது போதும் மேடம் என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க போன மாசம் நாங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் அதனாலதான் அவ்வளவு வந்துச்சு இந்த மாசம் அதை விட அதிகமா எடுக்கணும்னு சொல்றீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் மேடம் இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஓஹோ அப்படின்னா பண்ண மாட்டியா சரி ஓகே அப்படின்னா நான் போயிட்டு மேல இடத்துல சொல்லிடுறேன் என்னன்னு சொல்லுவீங்க அதாவது இந்த இடத்துல ரெவன்யூவே கம்மியா தான் வந்துட்டு இருக்கு எதுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இவ்வளவு ஆளுங்க ஒர்க் பண்றாங்க யாராவது ஒருத்தங்களை ஃபயர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் தான் கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டேன் இல்ல இல்ல எங்களோட டீம் வந்து நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க போன மந்த் விட சோ கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் பட் நீ தான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இல்ல அப்படின்னா நம்ம அடுத்த மாசம் உன்னோட ஜூனியர்ஸ்ல யாரோ ஒருத்தங்களை ஃபயர் பண்ணிட வேண்டியதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒருத்தங்களை சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம காங்குக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா போயிருது மேடம் மேடம் பிளீஸ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்ப என்ன போன மந்த் விட இந்த மந்த் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து இன்கம் கொடுக்கணும் அவ்வளவுதானே நான் பாத்துக்கிறேன் பிளீஸ் யாரையும் ஃபயர் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு தெரியுமா ஆனா நீ ஃபர்ஸ்டே ஒத்துக்கல அதனாலதான் அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டியதா போயிடுச்சு சரி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் எங்கயோ தாய்லாந்துக்கு ட்ரிப் போயிட்டு வந்தியா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஹோட்டலுக்கு கூட்டு போயிட்டு ட்ரீட் எல்லாம் வைக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஆஹ் வச்சிடலாம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு சிரிச்ச மணிக்கே பேசிட்டு இருப்பா
ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே அதில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம யாங்குக்கு வந்து மனசு இல்லை இது எப்படி அட்டன் பண்ணுறது இவன் கூடலாம் எப்படி போகிறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்தில் நம்ம ஜானும் யாங்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணிட்டு எனக்கு வேற ஒரு ஷெடியூல் இருக்கு ஸோ என்னால் இந்த பார்ட்டி அட்டன் பண்ண முடியாது நம்ம அனுச்சிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது சரி ஓகேப்பா போறதா இருந்தா போ உன்னை யார் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கேப்டன் சொல்லும்போது நம்ம ஜானும் சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாங்கு கிட்ட போறான் யாங்கு வா நம்ம ரெண்டு பேரும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்கா இருக்கு என்ன இவன் வந்து நம்மளை கூப்பிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு இவன் எதுக்காக அவளை போய் கூப்பிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கேக்குறாங்க டே நீ போறதா இருந்தா போ எதுக்காக அவளை கூப்பிடுறா என்னோட ஷெட்யூலே நான் யாங்க கூட தான் போட்டிருந்தேன் அவ்வளவு நானும் வெளியே போலாம்னு சொல்லி பேசியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம யாங்கும் ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறா இதெல்லாம் நான் இப்ப சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அவளோட பேக் வாங்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு டக்குன்னு அங்க இருந்து போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம யாங்கும் யோசிச்சு பாத்துட்டு சரி ஓகே ஏதோ ஒண்ணு இவன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் நம்மளும் அப்படியே இங்கிருந்து எஸ் ஆயிரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா அதுக்கப்புறம் கடைசியா அங்க இன்னொரு ஒர்க்கர் இருப்பா அவ்வளவு அங்க இருந்து போயிடுறா இத பாத்துட்டு இவங்க மூணு பேரும் இவங்க எல்லாருக்கும் என்ன தைரியம் ஒரு கேப்டன் நான் பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணிருக்கேன் ஆனா அதை அட்டன் பண்ணாம இவங்க மூணு பேரும் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பான் சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாங்கும் ஜானும் ஒரு இடத்துல அப்படியே ஒண்ணா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க நம்ம யாங் வந்து கேக்குறா ஆமா இத நம்ம ஷெட்யூல்லே போடலையே ஏன் திடீர்னு சொன்னேன் ஏன்னு தெரியல எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சா அதனால தான் நான் உனக்கு கூட்டிட்டு வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம யாங்குக்கு வந்து நல்லாவே தெரியுது அந்த கேப்டனுக்கும் எனக்கும் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு இவனுக்கு தெரியும் அதனாலதான் அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்துறதுக்காக இவன் என்ன பாதியிலே கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அவங்க கிட்ட ஓப்பனாவே கேட்டுறா நான் உனக்கு கேட்ட தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேல இல்ல தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேன் கேள உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஜானும் நல்லா யோசிச்சு பாத்துட்டு ஆமா எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு ஆனா இப்போதைக்கு உனோட ஃபீலிங்ஸ் என்னால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அது எனக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கா எப்ப தோணுதோ அப்ப என்னோட ஃபீலிங்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம யாங்குக்கும் ஒண்ணுமே புரியல இவன் மத்தவங்க மாதிரி எல்லாம் இல்ல ரொம்பவே டிஃபரெண்டா இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா சோ இதோடய இந்த நைட்டு முடியுது இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம கிங் ஹோட்டல காட்டுறாங்க வாசல்ல ஒரு வயசா நாள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காருல அவரை பாக்குறதுக்காக நம்ம ஹீரோ டேரக்டா வந்திருக்கான் நம்ம ஹீரோ பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல சார் சொல்லுங்க என்ன திடீர் நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஒண்ணு இல்ல சார் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசணும் ஓ அப்படியா சார் ஆனா இப்ப முடியாது நான் இப்ப ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல சார் உங்களுக்கு எப்ப ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்ப வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் அசிஸ்டன்ட்டும் அங்க இருந்து போலாம்னு பாக்கும் போது இவரு எந்த அளவுக்கு கடினமா உழைக்கிறாரு அப்படின்றத பாத்துட்டு வியந்து போயிடுறாங்க அதாவது இவர் முப்பது வருஷமா வேலை பாத்துட்டு இருக்காருன்னு தெரியும் ஆனா இப்ப வரைக்கும் அவரோட வேலையில கொஞ்சம் கூட சலிக்காம எந்த அளவுக்கு டெடிக்கேஷனா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவரோட ஃப்ரீ டைம்ல நம்ம ஹீரோவை பாக்குறதுக்காக வருவாரு அந்த நேரத்துல நம்ம சாராவும் சார் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா ஆ ஒரு டீம் மட்டும் கொண்டு வாங்க நீ சாரா தானே இங்க ஏழு வருஷமா வேலை பாத்துட்டு இருக்க ஆ ஆமா சார் ஆனா என்ன பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல ரொம்ப நாளா வேலை பாத்துட்டு இருக்கேன்ல இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போற ரெகுலரான கஸ்டமர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்க ரொம்ப நாளா வேலை பாத்துட்டு இருக்க எம்ப்ளாயிஸ் இவங்க எல்லாருமே நான் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் ஆச்சரியப்படுறா அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீ எடுத்துட்டு வரதுக்காக போவா இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ கேட்டு இருப்பான் சார் எங்க ஹோட்டலுக்காக நீங்க முப்பது வருஷமா வேலை பாத்திருக்கீங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம நான் உங்களை பார்க்க வரும்போது கூட ஏதோ ஒரு லேடியா நீங்க இன்வைட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கல்ல அவங்க யாரு ஏதோ தெரிஞ்சவங்க மாதிரி பேசிட்டு இருந்தீங்க ஆ ஆமா சார் தெரிஞ்சவங்க மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த லேடி வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட அடிக்கடி இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க போல சோ அதனால தனிமையா தான் வந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டோட வந்த நினைவுகள் வந்து இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு இருக்கு அதனாலதான் இங்க அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்காங்க பரவாயில்ல சார் நீங்க நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க நிறைய கஸ்டமர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷனையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க உங்களை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அட இதுல என்ன சார் இருக்கு நான் என்னோட வேலையை தானே பாத்துட்டு இருக்கேன் சரி
வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டு இருப்பா ஏ நீ என்ன இப்படி அடிக்கிற உனக்கு பாக்ஸிங் எல்லாம் தெரியுமா என்ன ஆமா எனக்கு பாக்ஸிங் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டுக்காக நம்ம ஹீரோ கிட்ட சும்மா குத்தி எல்லாம் காட்டிட்டு இருப்பா நம்ம ஹீரோவா அதெல்லாம் பாத்துட்டு சிரிச்சிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல அவனோட வயிறு வந்து இன்னும் வலிக்கும் போல ஐயோ என்னோட வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கதறிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ இன்னும் பயப்படுறான் ஐயோ உங்களுக்கு என்னாச்சு நான் வேணா ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்ணுவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ இல்ல இல்ல ஆம்புலன்ஸ்க்கு எல்லாம் கால் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து வந்து நம்ம ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சு எனக்கு இப்பதான் நல்லா இருக்கு நீ என்ன விட்டு போகாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு அப்பதான் பிளானே புரியுது ஓஹோ நீ நடிச்சிட்டு இருக்கியா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு தள்ளி போங்க யாராவது பாத்தாங்கன்னா தப்பா எடுத்துக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது தப்பா எடுத்தா எடுத்துக்கிட்டோம் நீ இப்படியே கொஞ்ச நேரம் இரு அப்பதான் நான் ஃபுல்லா ரீச் ஆஜ் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது ரீச் ஆஜ் ஆ என்ன குழந்தை மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நகர்ந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஓகே போறேன் ஆனா நான் சீக்கிரமா ரீச் ஆஜ் ஆகுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கிஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் வேண்டா விருப்பா கொடுத்துட்டு இருப்பா அந்த நேரம் பார்த்து இவங்க ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே இந்த பக்கமா வந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் இதை பாத்துட்டு ஐயோ ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே வராங்க நீங்க எழுந்திச்சு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ தள்ளி விடுவா ஐயோ இப்ப என்ன பண்றது அவங்க இங்கதான் வந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அங்க பஸ் வருது ஓகே இந்த பஸ்ல ஏறிக்கலாம் சீக்கிரமா ஏறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே அவசர அவசரமா ஏறுவாங்க ஆனா உள்ள போய் பார்த்தா அங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இவங்க ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற ஒர்க்கர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஏ ஹெட் மேனேஜர் வந்திருக்காரு ஹெட் மேனேஜர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வழக்கம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இந்த பஸ் இவங்களோட பஸ் தான் அதாவது கிங் ஹோட்டலுக்கு சொந்தமான பஸ் தான் சோ அதனால தான் அந்த ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே இங்க இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இவங்க எல்லாருமே பாத்துட்டு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல அப்படியே ஒரு மாதிரி பேந்த பேந்த முடிச்சிட்டு இருக்காங்க என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் டக்குனு யோசிச்சு நீங்க யாரும் பயப்பட வேணாம் ஹெட் மேனேஜர் சும்மா தான் வந்தாரு ஒரு செக்கிங் காக அதாவது நம்ம ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே கரெக்டா போயிட்டு இருக்காங்களா அந்த வேன் எல்லாம் கரெக்டா போதான்னு பாக்குறதுக்கு தான் வந்தாரு மத்தபடி வேற ஒண்ணும் இல்ல நாங்க வரோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம முடிச்சிட்டு இருக்கும் போது சீக்கிரம் போயிட்டு வரணும்னு சொல்லி கை காட்டுங்க அப்பதான் விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு இழிச்சுக்கிட்டே கையை காட்டுவான் இப்படியே ஏமாத்தி இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த பஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்துட்டு ஒரு இடத்துல காஃபி குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் பயங்கரமா சிரிப்பு வரும் அடக்கவே முடியாது எப்படியோ நம்ம கடைசி நேரத்துல தப்பிச்சிட்டோம் கொஞ்சம் விட்டுதான் மாட்டிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ கேக்குறான் ஆமா எப்படி நீ கடைசி நேரத்துல அந்த மாதிரி யோசிச்சு சொன்ன எனக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்ல அந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே ஒன்னா பார்த்த உடனே எனக்கு ஃபுல்லா பிளாங்க் ஆயிடுச்சு மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா கடைசி நேரத்துல நீ எப்படியோ ஒரு பொய்ய சொல்லிட்ட அதுதான் சாராங்கிறது எப்படி சொன்ன பாத்தீங்களா அப்படியே சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னோட மைண்ட்ல நிறைய தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்படி டீ குடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருமே கையை கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் கேக்குறா ஆமா நீங்க எதுக்காக இன்னைக்கு காலையில அந்த டோர் மேன மீட் பண்ணி பேசுனீங்க ஓ அவரா அவரு நம்மளோட ஹோட்டலுக்காக முப்பது வருஷத்துக்கு மேல வேலை பாத்திருக்காரு சோ நான் அவரை மீட் பண்ணி பேசணும்னு தோணுச்சு அதனால பேசினேன் அப்படின்னா நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் இல்ல யார பத்தி கேட்க சொல்ற அதான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட அம்மா மின்சு இந்த ஹோட்டல்ல வேலை பாத்திருக்காங்கன்னு நீங்க எங்கிட்ட சொல்லிருக்கீங்க இல்ல சோ அந்த டோர் மேன் வேற முப்பது வருஷத்துக்கு மேல வேலை பாக்குறாருன்னு சொல்றீங்க அவருக்கு உங்க அம்மா பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும்ல நீங்க கேட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்க பாரு சாரா எங்க அம்மா பத்தின விஷயத்த நான் கண்டுபிடிக்க விரும்பல எனக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ இதுக்கப்புறம் எங்க அம்மாவை தேடுற முயற்சியில நான் தேவையில்லாத விஷயத்துல ஈடுபட வேணாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஹீரோட அம்மாவை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்கு மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ இவ்வளவு நாளா மின்சு அப்படின்ற ஒரு நேம்ல இருக்க எம்ப்ளாயி பத்தி தேடிட்டு இருந்திருப்பான்ல அது அவனோட அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிய வந்துருச்சு இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுக்கு போவோம் அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா யாங் வந்து ஜான் கிட்ட பேசிட்டு இருந்திருப்பாள் சோ அவங்க கிட்ட அப்படியே பேசி முடிச்சிட்டு நிறைய ட்ரிங்ஸ் அப்புறம் சிக்கன் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருப்பா அது எல்லாத்தையுமே இவங்க மூணு பேருமே உட்காந்து வெளுத்து கட்டிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம யாங்குக்கும் காங்குக்கும் தெரிஞ்சு போயி
பண்ணிட்டான் அதுவும் திருட்டு பையன் மாதிரி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ரைஸ் பேக் அவனோட முதுகில் வச்சுக்கிட்டு எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் பாட்டி இப்ப நான் தாய்லாந்து போனல ஒரு ட்ரிப்பு அந்த இடத்துல நிறைய கிஃப்ட் இருந்துச்சு அது உங்களுக்காக நான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அதை கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் இப்ப வந்தேன் வந்து பார்க்கும்போது நீங்க கடையில இல்ல அந்த நேரம் பார்த்து ஏதோ பைப்ல இருந்து தண்ணி லீக் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதை சரி பண்றதுக்காக தான் பாட்டி நாங்க ஜிங்க் கடையில இருந்தேன் நீங்க ஏன் பாட்டி தெரியாம வந்து என்ன அடிச்சிங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி சரி விடுறா வயசு பயந்தான அந்த அளவுக்கு பெரிய அடி எல்லாம் விழுந்திருக்காது கவலைப்படாத சீக்கிரமா சரியாயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ சாராவை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறான் பாட்டி உங்களோட பேத்தி சாராவை நீங்க ரொம்பவே அழகா என்னது இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா உங்களோட பேத்தியை நீங்க ரொம்பவே நல்ல பொண்ணா வளர்த்திருக்கீங்கன்னு சொல்ல வந்தேன் அதுக்காகவே நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த கிஃப்ட வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இதுல நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட ஓபன் பண்ணி காட்டுறான் பார்த்தா அதுல ஒரு ஸ்காஃப் இருக்கு நம்ம பாட்டிக்கும் அதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ கிட்ட என்பா எதுக்கு எனக்கு எல்லாம் தேவையில்லாம இப்படி காசை வேஸ்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோவும் அதெல்லாம் ஒண்ணு வேஸ்ட் இல்ல பாட்டி உங்களுக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் அந்த ஸ்காஃப் எல்லாம் போட்டுவிட்டு நம்ம பாட்டியை அழகு பண்ணி பாத்துட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டியும் கண்ணாடியில பாக்குறாங்க அவங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சு போயிருது நான் அழகா தானே இருக்கேன் இப்ப தெரியுதா இதுக்கு என்னோட பேத்தி அழகா இருக்கானு என்னோட ஜீன் தான் அவளுக்கும் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி காமெடி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவும் அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு அடுத்த கிஃப்ட காட்டுறான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தைல டப்பா உங்களுக்கு நிறைய உடம்பு வலி மூட்டு வலி இதெல்லாம் இருக்கும் சோ இந்த தைலத்தை நீங்க தேய்ச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வலி எல்லாமே பறந்து போயிடும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு டசன் டசனா வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆட கிருக்கு பையனை எதுக்குடா இவ்வளவு வாங்கிட்டு வந்த ஒரு ரெண்டு டப்பா வாங்கிட்டு வந்தா போதாதா சரி ஓகே எனக்கு இவ்வளவு வாங்கிட்டு வந்தல தாய்லாந்து போயிட்டு உன்னோட அப்பாவுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு போனியா என்ன என்னோட அப்பாவுக்கா இல்ல பாட்டி என்னோட அப்பாவுக்கு நான் எதுவும் வாங்கல டே என்னடா லூசு மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா நீ எனக்கு வாங்கி கொடுத்து கிழிச்சதெல்லாம் போதும் ஃபர்ஸ்ட் உன் அப்பா கிட்ட போயிட்டு இந்த தைல டப்பாவை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டி அந்த தைல டப்பாவை கொடுக்குறாங்க நம்ம ஹீரோவும் அதை வாங்கிட்டு அட ஆமா இல்ல என்னோட அப்பாவுக்காக நான் எதுவுமே வாங்கிட்டு போல அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் இப்ப அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் அந்த வயசான ஆள் இருக்காருல அந்த டோர் கீப்பர் அவரை போய் மீட் பண்றா மீட் பண்ணிட்டு சார் இந்த மாதிரி நீங்க முப்பது வருஷமா இந்த ஹோட்டல்ல டோர் கீப்பரா வேலை பாக்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சோ அதனால நான் உங்க கிட்ட ஒண்ணு கேட்கலாமா ஆஹ் கேளுமா இந்த ஹோட்டல்ல சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மின்சு அப்படின்ற ஒருத்தங்க வேலை பார்த்திருக்காங்க ஆனா நடுவுல அவங்க எங்க போனாங்கன்னு தெரியல உங்களுக்கு அவங்க பத்தி ஏதாவது தெரியுமா ஆமா மின்சு ஆமா ஒருத்தங்க வேலை பார்த்தாங்க ஆனா எனக்கு அவங்க வேலை பார்த்தாங்கன்னு மட்டும்தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் எங்க போனாங்க எங்க தங்கியிருக்காங்க அது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாறி ஆயிடுது சரி ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உள்ள போலான்னு பாக்கும் போது ஒரு நிமிஷம் ஆயிருமா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு லேடி உள்ள வேலை பாக்குறாங்க அவங்க இருபத்தி ஏழு வருஷமா வேலை பாக்குறாங்க சோ அவங்களுக்கு மின்சு பத்தி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீ வேணா அவங்க கிட்ட கேட்டு பாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி சந்தோஷத்துல டேரக்டா அவங்கள போய் மீட் பண்றா ஆனா அவங்க நம்ம ஹீரோயினை பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே நம்ம ஹீரோயின் கெட்ட பேர் வாங்கிட்டா ஏன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேலை பாக்குற அந்த ரூம்ல யாராவது ஷூ போட்டுட்டு உள்ள வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுத்தமா பிடிக்காது போல சோ நம்ம ஹீரோயின் வந்து இப்ப ஷூ போட்டுட்டு உள்ள வந்துட்டா உனக்கு கொஞ்சம் கூட நாகரிகம்னா என்னன்னு தெரியல இப்படி ஷூ போட்டுட்டு உள்ள வர இப்ப உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஒண்ணு இல்ல ஒருத்தங்களை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நீ யார பத்தி கேட்டாலும் சரி என்னால அவங்கள பத்தி உங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்படி நாகரிகம் தெரியாத ஒரு பொண்ணு கிட்ட என்னால பேசவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கோபமா திட்டி விட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியே ஒரு மாதிரி சோகமாயிடுறா என்ன இவங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்காக மறுபடியும் இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கணும் நம்ம இன்னொரு டைம் வந்து பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ அந்த இடத்த விட்டு போகும்போது அந்த லேடி விட்டுட்டு போன ஷூ வந்து உள்பக்கமா இருக்கும் சோ அதை வெளிப்பக்கமா திருப்பி வச்சுட்டு போயிருவா அவங்க வந்தாங்கன்னா ஈஸியா போட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை இவ பண்ணி வச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த லேடியும் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்களோட ஒர்க்க முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து பாக்குறாங்க பாத்துட்டு ஒரு மாதிரி கில்டா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை பண்ணது அந்த பொண்ணாதான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவன் நல்ல பொண்ணு தான் போல நான் தான் தெரியாம கத்திட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க அடுத்த சீன்ல நம்ம
கேட்க போறது இல்ல ஒரு சின்ன கேள்வி தான் கேட்க போறேன் ஏன் கிட்டியா சரி கேளு இந்த கிங் ஹோட்டல் நீங்க தான் கஷ்டப்பட்டு முன்னேற்றினீங்க அப்படி முன்னேற்றும் போது உங்ககிட்ட ஒரு யோசனை இருக்கும் இந்த ஹோட்டல் வந்து இந்த மாதிரி முன்னேற்றணும் அந்த மாதிரி முன்னேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த மாதிரி நீங்க என்ன நினைச்சு இந்த ஹோட்டல முன்னேற்றுறீங்க அதை நீங்க பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது உண்மையிலே இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஆனா இந்த ஹோட்டல நான் எதுக்காக முன்னேற்றணும் அதுக்கான நோக்கத்தை நான் இப்ப வரைக்கும் அடையவே இல்ல அது என்ன நோக்கம்னா இந்த ஹோட்டல்ல இருக்க எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும் வர கஸ்டமர்ஸும் சரி இதுல வேலை பாக்குற எம்ப்ளாயிஸும் சரி எல்லாருமே ஹாப்பியா இருக்கணும் நினைச்சேன் ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னால இப்ப வரைக்கும் அதை பார்க்க முடியல என்னால இத பண்ண முடியல தான் ஆனா அதுக்காக நான் சோர்ந்து போயிட்டு உட்காரல அதுக்கப்புறம் நான் கிங் மால் அப்புறம் கிங் ஏர் சர்வீஸ் உருவாக்குனேன் சோ அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ என்ன பத்தி கேட்கறதெல்லாம் விட ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈவெண்ட் நடக்க போற விஷயத்துல நீ உன் அக்கா கிட்ட போயிட்டு ஹெல்ப் கேள ஏன் எதுவுமே கேட்காம இப்படி சும்மா இருக்க அப்ப இந்த ஈவெண்ட் பத்தின விஷயத்த நீங்க மறந்துருங்க எல்லாத்தையுமே நான் பாத்துக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்தாங்க இந்த தைலத்தை போட்டுக்கிட்டு நிம்மதியா இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் அங்க இருந்து போயிருவான் இவருக்கும் ஒண்ணுமே புரியல என்ன இவன் கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம இந்த தைல டப்பாவை கொடுத்துட்டு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை வாங்கி பாத்துட்டு இருக்காரு இப்ப அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெரிய ஈவெண்ட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லாருமே தடபடலா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஜாங்லாம் வந்து பயந்துட்டு இருக்கான் ஐயோ இவ்வளவு நாள் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தா அந்த பெரிய ஈவெண்ட் நடக்க போது ஆனா எனக்கு உள்ளக்குள்ள கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவனுக்குள்ளே யோசிச்சுட்டு பெனாத்திட்டு இருப்பான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் டே டே என்ன ஆச்சு கொஞ்சம் மூச்சு நல்லா இழுத்து விடு தண்ணி குடி அந்த வேர்வெல்லாம் தோட ஏன் இப்படி இருக்க ஏதோ பயப்படுற மாதிரி நடுங்கிக்கிட்டே இருக்க யாரு எனக்கா எனக்கெல்லாம் பயமே கிடையாது நீங்க கம்முனு போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி சரி நம்பிட்டேன் நீ இப்படி கூலா பேசினா மட்டும் போதாது உன்னோட பேசியும் கூலா வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் அங்க இருந்து போவான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாங்கும் தண்ணி எல்லாம் குடிச்சுக்கிட்டு அவனை கொஞ்சம் கூல் பண்ணிட்டு இருப்பான் சோ இவ்வளவு நாளா இந்த ஈவெண்ட் பத்தி நிறைய பேர் பேசிட்டே இருந்தாங்கல்ல இது அப்படி என்ன ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது கிங் ஹோட்டலோட நூறாவது வருஷம் ஈவெண்ட் அதாவது இந்த கிங் ஹோட்டல கட்டி கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு சோ அதை செலிபிரேட் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஈவெண்டே நடத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஜாங் வந்து அந்த பழைய மேனேஜர் கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்டிருப்பான்ல அது என்ன ஹெல்ப் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வர எல்லா விஐபியுமே வணக்கம் சொல்லி வரவேற்று இருக்கணும் அந்த வேலைக்கு தான் அவளை கூப்பிட்டு இருக்கான் அவ்வளவு இதை பாத்துட்டு இந்த வேலை பண்றதுக்காக தான் நீ என்ன கூப்பிட்டியா நான் கூட கொஞ்சம் டீசெண்டா இருக்கும் நினைச்சேன் ஆனா போய் போய் இந்த வேலையை கூப்பிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே வணக்கம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஜாங்குக்கு வந்து வேர்த்து ஊத்திட்டு இருக்கோம் இதை பாத்துட்டு அவ்வளவு கர்ச்சிஃப் எல்லாம் வச்சு தொடச்சு விடுவா நம்ம ஜாங்கும் கேக்குறான் நீ என்ன லவ் பண்றியா என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ கொடுத்த அந்த கர்ச்சிஃபையும் எடுத்துக்கிறா சோ ஒரு வழியா அந்த ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நிறைய விஐபி வந்திருக்காங்க பெரிய பெரிய பொலிட்டிஷியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஆபிசர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நடுவுல அப்படியே ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஹீரோ நடந்து போறான் ஸ்பாட் லைட் எல்லாம் போட்டு பயங்கரமா மாஸ்க் காட்டிட்டு வரான் ஏன்னா இவன் தான் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு இன்சார்ஜ் சோ அதுக்காக தான் ஒரு ஹோஸ்டா வந்துட்டு எல்லார்ட்டையுமே பேசிட்டு இருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி ஆல்சோ இந்த கிங் ஹோட்டலோட நூறாவது வருஷ விழால நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இணைஞ்சிருக்கீங்க சோ நீங்க எல்லாம் இல்லைன்னா இந்த ஹோட்டலா இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கவே முடியாது அதுக்கு இந்த ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற எல்லா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய நன்றி எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் ஒரு விஐபி தான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ பயங்கரமா பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு எல்லாருமே கை தட்டிட்டு எல்லாம் இருக்காங்க இப்ப அடுத்ததா இந்த ஹோட்டலோட சேர்மன் வந்து இந்த ஹோட்டல பத்தின சில ஹிஸ்டரிய சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோட அப்பாவும் வந்துட்டு எனக்கு ஆக்சுவலா என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல நான் பயங்கரமா தடுமாறுவேன் இந்த ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்காக நான் சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு சில டவுட்டை கேட்டுட்டு இருந்தேன் எப்படி ஸ்பீச் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க நீங்க ஸ்பீச் ஷார்ட்டா முடிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுக்காக நான் இந்த ஸ்பீச்சை ஷார்ட்டா முடிச்சிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ காமெடி பண்ணிட்டு போறாரு இப்ப அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் நம்ம ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க இவன் வந்து என்ன சொல்றான்னா இப்ப அடுத்ததா நம்ம ஒரு முக்கியமான விஐபிய கூப்பிட போறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ரேன் வந்து ஒரு பெரிய விஐபிய ரெடியா இருக்க சொல்லுவாங்க அவன் வந்து ஒரு பெரிய அரசியல்வாதியா இருப்பான் போல சோ பேசுறதுக்காக அப்படியே லெட்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கான் நம்ம அடுத்து இதெல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி இவங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ அந்த அரசியல்வாதியோட பேர சொல்லாம வேற 
உன்னோட பையனா ஏன்டா இது என்கிட்ட ஃபர்ஸ்டே சொல்லல மனுஷரு எனக்கு உன்னை பத்தி தெரியவே தெரியல கண்டிப்பா எனக்கு உன்னை பத்தி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் ஒன்னையும் இன்வைட் பண்ணிருப்பேன் நீ வந்து உக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரொம்பவே மரியாதை கொடுக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கப்புறம் இந்த ஹோட்டலுக்கு நீ எப்ப வேணா வந்துட்டு போலாம் நீ எந்த ரூம் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உனக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவருக்கு பயங்கரமான ஃப்ரீடம் எல்லாம் கொடுக்குறாரு சோ இது எல்லாத்துமே கேட்டுட்டு அவரும் ரொம்பவே நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு இப்ப அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஐபி நான் கூப்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த தடவை நம்ம ரேன அந்த பெரிய அரசியல்வாதி சார் சார் மனுஷருங்க சார் உங்களே ஃபர்ஸ்ட் கூப்பிட சொன்னேன் கூப்பிடல இப்ப கண்டிப்பா நீங்க தான் சார் பிளீஸ் எழுந்து போக ரெடியா இருங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ இப்பயும் அவரோட பேர் சொல்லல அதுக்கு பதிலா அந்த முப்பது வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காருல ஒரு டோர் கீப்பர் அவரோட பேர் சொல்லியிருக்கான் இதை பார்த்துட்டு அந்த அரசியல்வாதிக்கு என்ன கோவம் வந்துடுது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்ன கூப்பிட்டு வச்சு அவமானப்படுத்துறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா திட்டிட்டு இருக்கான் நம்ம ரேனம் இதை பார்த்துட்டு அவளும் சார் சார் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க சார் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கே தெரியல சார் இதெல்லாம் எங்களோட ஷெட்யூல்லே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா இவ என்ன பிளான் போட்டிருப்பானா இந்த ஈவெண்ட் வேணா நம்ம ஹீரோட தலைமையில நடக்கட்டும் ஆனா அதுங்க பேச போறது எல்லாமே நம்மளோட ஆளுங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் போட்டு வச்சிருந்திருப்பா ஆனா நம்ம ஹீரோ இப்ப பேச போற ஆளுங்களையும் மாத்திருக்கான் இதனாலதான் இவளுக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம முடிச்சிட்டு இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ நம்ம ஹீரோ அந்த டோர் கீப்பரை கூப்பிட்டுருப்பாள் அவர் வந்து ஸ்டேஜ்ல ஏறிட்டு மைக்க பிடிச்சி பேசிட்டு இருக்காரு என்ன இது வரைக்கும் யாருமே இந்த மாதிரி ஹோட்டலுக்குள்ள பாத்துருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நான் முக்காவாசி நேரம் என்னோட வாழ்க்கையே நான் இந்த ஹோட்டல்ல இருக்க டோர் கிட்ட தான் கழிச்சேன் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு முப்பது வருஷமா இந்த ஹோட்டலுக்காக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் டோர் கீப்பரா இந்த வேலைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நான் பயங்கரமா குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை சாப்பிடணும் இல்லையோ ஆனா குடிப்பழக்கம் இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு நான் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிக்டா இருந்தேன் ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமா குடிச்சிட்டேன் குடிச்சிட்டு வந்து இந்த ஹோட்டலுக்கு முன்னாடி தான் விழுந்து கிடந்தேன் அப்புறம் காலையில இருந்து பாக்கும்போது நான் இந்த ஹோட்டலுக்குள்ள இருந்தேன் நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் என்ன சுத்தி இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே ஒரு பிரைட்டான ஸ்மைலோட இருந்தாங்க என்னோட வாழ்க்கையெல்லாம் நான் சந்தோஷத்தை தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படி தேடி போகும்போது நான் இங்க வந்து சேர்ந்துட்டேன் ஏன்னா இந்த இடம் சந்தோஷங்களால நிறைஞ்சிருந்துச்சு எல்லாருமே எப்பயுமே அவங்களோட பேஸ்ல ஒரு ஸ்மைலோடே இருப்பாங்க சோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த இடத்துல வேலைக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டு இங்க வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு சோ இப்பதான் நமக்கு பிளாஷ் பேக்கையும் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ வந்து அவர்கிட்ட கேட்டிருப்பான் இந்த மாதிரி நடக்க போற அந்த பெரிய ஈவெண்ட் நீங்க வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஸ்டார்டிங்ல என்ன காமெடி பண்றீங்களா நான் எப்படி அந்த ஈவெண்ட் வர முடியும் அங்க நிறைய விஐபி எல்லாம் வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இருப்பாரு ஆனா நம்ம ஹீரோ அப்பையும் கேட்காம என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தான் விஐபி நீங்க கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அவரை கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்டு இவர் மட்டும் கிடையாது இவர மாதிரியே இந்த ஹோட்டலுக்காக பல வருஷங்களா வேலை பார்த்திருப்பாங்க இல்ல அந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே கூப்பிட்டு அதாவது இந்த ஹோட்டலுக்காக ஒருத்தர் எலக்ட்ரிக் ஒர்க் வந்து பல வருஷங்களா பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அவரையும் இன்வைட் பண்ணிருக்கான் அதுக்கப்புறம் கிச்சனுக்கு போயிட்டு அங்க கறி வெட்டுற ஒருத்தர் இருப்பாரு அவரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேல இந்த ஹோட்டலுக்காக தன்னோட வேலையை பார்த்திருக்காரு அவரையும் இன்வைட் பண்ணிருக்கான் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ இன்னும் ஒரு பார்ட்டி மீட் பண்ணிருப்பாள் அந்த பார்ட்டியையும் நம்ம ஹீரோ மீட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீங்களும் வரணும் ஏன்னா ரொம்ப வருஷங்களா வேலை பார்த்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பான் அவங்களும் வந்து வரமாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் மாதிரி இல்லாம ஷூவை வந்து வெளியவே கழட்டிட்டு தான் உள்ள வந்திருக்கான் ஸோ இவன் மரியாதை தெரிஞ்சவனா தான் இருப்பான் போல அது மட்டும் இல்லாம என்ன கூப்பிடுறானா அதுக்கு ஒரு காரணமும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் வேலை பார்த்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரும் எதுக்காக கூப்பிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவங்களால தான் இந்த கிங் ஹோட்டல் இந்த நூறு வருஷமா நிலைச்சு நிக்குது ஸோ இவங்க இல்லைனா இந்த கிங் ஹோட்டலே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பயங்கரமா மதிப்பு கொடுத்து பேசுறான் இதே எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டு அங்க இருக்க விஐபி எல்லாருமே பயங்கரமா கை தட்டி நம்ம ஹீரோவை பாராட்டுறாங்க ஆனா நம்ம ரேன் கூட்டிட்டு வந்து அந்த விஐபி இருக்கான்ல அவன் வந்துட்டு கோச்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து போறான் நீங்க பெரிய தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ரொம்பவே கோவத்தோட போகும்போது நம்ம ரேனுக்கும் கோவம் வருது ஓனா வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஈவெண்ட் முடிய போற நேரத்துல நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் போயிட்டு அப்படி தம்ஸ் அப் காட்டுறான் எல்லாமே ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் பாத்துட்டு ம் பயங்கரமா தான் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் முடியுது நம்ம ஹீரோட அப்பா வீட்டுல இருப்பாரு அந்த நேரத்துல சில ஷீட் எல்லாத்தையுமே
எல்லாம் கொண்டு வரான் இவனும் அதை பார்த்து வா செம்மையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு அவ பண்ண அந்த சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே முன்னாடி வைக்கிறா நம்ம ஹீரோவும் இதை பார்த்துட்டு ஏய் என்ன இவ்வளவு டிஷ் பண்ணிருக்கா எல்லாமே எனக்கா ஆமா எல்லாமே உங்களுக்காக தான் இது எல்லாமே கம்மி நான் இன்னும் நிறைய பண்ணலாம்னு இருந்தேன் போதும் போதும் இதுவே அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒன்னு ஒண்ணா டேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கான் ஹம் நல்லாதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஓட்டி விட்டுட்டு இருப்பான் இப்படியே ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேருமே கொஞ்ச நேரம் சேர்ந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ வந்து நானும் உனக்கு சமைச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்திரிச்சு போகும்போது நம்ம ஹீரோயின் இல்ல இல்ல வேணா நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து சமைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவில தூக்கி வச்சுட்டு ரொமான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படியே கிஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் கரெக்டா அப்போன்னு பார்த்து ஒரு சத்தம் கேக்குது இவங்களும் திரும்பி பாக்குறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல வெளியே போய் பர்ச்சேஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம காங்கு யாங்கு அதுக்கப்புறம் ஹீரோட அசிஸ்டன்ட் நம்ம ஜானு இவங்க நாலு பேருமே வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி கிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே அவங்க ஷாக்ல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கத்துறாங்க நம்ம ஜாங் எல்லாம் மயக்கம் போட்டே விழுந்துட்டான் இதை பார்த்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படி ஒரு மாதிரி ஏதோ செத்து போன போன மாட்ட ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க எதுவுமே பேசாத மாதிரியும் எதுவும் கேட்காத மாதிரியும் நாலு பேரும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க ஆக்சுவலா நம்ம காங்கும் ஜாங்கும் வந்துட்டு ஒரு கடையில போய் பர்ச்சேஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வெளியே நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் தான் எதிர்ச்சியா நம்ம யாங்கையும் ஜானியும் பாப்பாங்க சோ பாத்துட்டு வாங்க நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் வருது ஆமா இந்த ஹீரோவும் ஹீரோயினும் எங்க போயிட்டாங்க நம்ம எல்லாருமே இருக்கும் அவங்க மட்டும் காணும் கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்றாங்க அவங்க காலையும் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க என்ன அதிசயமா இருக்கு ஒருவேளை தாய்லாந்துல பண்ண மாதிரி மறுபடியும் எங்கேயாவது அவுட்டிங் போயிட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம காங்க் பேசிட்டு இருப்பா இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜாங்கும் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்காது ஏன்னா என்னோட அசிஸ்டன்ட் லவ் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் பெரிய ஆள் கிடையாது அவெல்லாம் அதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டான் அப்படின்ற மாதிரி தாய்லாந்துல எப்படி இவன் பாஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருந்தானோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பேசிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜான் என்ன சொல்றானா அப்படின்னா அவருக்கு லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா ஒருவேளை அவருக்கு லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிருந்துச்சுன்னா நாம் அவருக்கு ஒரு பீர் வாங்கி கொடுத்து அவரை சமாதானப்படுத்தணும் ஏன்னா பசங்களோட ஃபீலிங்ஸ பொண்ணுங்க மதிக்கலைனா அது பசங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் நம்ம யாங்க பார்த்து பேசிட்டு இருக்கான் நம்ம யாங்குக்கும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கு இவனை நம்ம ரொம்ப அலட்சியப்படுத்துறோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி இவங்க எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு அப்படியே கார்லயும் வராங்க நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன முன்னாடி ஏதோ ஆம்பளைங்களோட ஷூ இருக்கு யார் வந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே உள்ள போய் பாக்குறாங்க அப்பதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஷாக் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து நம்ம ஹீரோவையும் ஹீரோயினையும் உட்கார வச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்பயில இருந்து டேட்டிங் பண்றீங்க ஏன் இந்த விஷயத்த எங்க கிட்ட சொல்லல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை மிரட்டி பேசிட்டு இருப்பாங்க இவங்களும் சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க உங்க கிட்ட சொல்ல கூடாதுன்னு கிடையாது எங்களுக்கு சொல்ல தோணல உங்க கிட்ட சொன்னோம்னா ஏதோ தப்பா எடுத்துப்பீங்களோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு அதனாலதான் நாங்க இதை எதுவுமே சொல்லல மற்றபடி உங்க கிட்ட மறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த எண்ணமும் எங்களுக்கு கிடையாது நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் சரி நீங்க பண்ண இந்த தப்பு மன்னிக்க முடியாத குற்றம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம காங்கு ரொம்பவே திட்டிட்டு இருப்பா சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம யாங்கும் சொல்லிட்டு இருப்பா நம்ம எவ்வளவு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்தோம் ஆனா அப்ப கூட இந்த விஷயத்தை நீ சொல்லல பத்தியா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜான் வந்து சொல்றான் நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக இப்படி கத்திட்டு இருக்கீங்க அதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப லவ் பண்றாங்க தெரிஞ்சு போச்சுல்ல அதனால நம்ம இவங்களை திட்டுறதை விட்டுட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்த்து தெரிவிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஹீரோவும் ஜானும் பார்த்து உன்னோட முடிவு தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ ரொம்ப நல்ல பையன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம காங்கும் யாங்கும் அப்ப கூட இவங்களை வந்து மன்னிக்கிற மாதிரியே தெரியல ஒரு மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் திட்டிட்டே இருப்பாங்க ஏன் இந்த உண்மையை சொல்லல எதுக்காக மறைச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஒரு கட்டத்துல நம்ம காங்க வந்து கேக்குறா ஆமா இதே மாதிரி இன்னும் எவ்வளவு விஷயத்துல எங்க கிட்ட போய் சொல்லிருக்கீங்க வேணும்னா இன்னும் கூட நிறைய போய் சொல்லுங்க இதான் இவன் தான் ஹெட் மேனேஜர் இவன் தான் சேர்மனோட பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போய் சொல்லுங்க நாங்களும் கேட்டுட்டே இருக்கோம் ஏன்னா நாங்க தான் இழிச்சாவா எங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை பாக்குறான் உண்மையாவே இவங்க உண்மையதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்மளும் அந்த உண்மையை சொல்லிடலாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சரி ஓகே சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும்
நீ சொல்லலை உனக்கு இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ டேரக்டா நம்ம ஜாங்க வெளியே கூட்டிட்டு போயிட்டு அவனை பயங்கரமா திட்டிட்டு இருப்பா ஏண்டா நம்ம தாய்லாந்து முழுக்க அப்படி சுத்திட்டு இருந்தமே நான் அவரு தெரியாம பயங்கரமா எப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்துல நீ எனக்கு சின்னதா ஒரு ஹெண்ட் கூட கொடுக்க மாட்டியாடா இவர் தான் சேர்மேனோட பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே சொல்லாம அப்படி மூடி மறைச்சிட்டு கூட வந்துட்டு இருந்தா அது மட்டும் இல்லாம அவர் சும்மாதான் உன் ஹெட் மேனேஜர் சொல்லிருக்காரு அதுக்காக நீ பயங்கரமா ஆடுவியா நான் என்ன பண்றது என்னோட வாழ்க்கையில மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமானே தெரியல அதனாலதான் கிடைச்ச ஒரு சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க எல்லாருக்கு முன்னாடியும் நான் ஹெட் மேனேஜர் மாதிரி நடிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி அவன் பேசிட்டு இருப்பான் இந்த நேரத்துல உள்ள இருக்க நம்ம ஹீரோ கிட்ட யாங்கும் ஜானும் பயங்கரமா மரியாதை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க சார் இந்த அங்க ஜூஸ் குடிங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்பட்டா கூட கேளுங்க நாங்க கண்டிப்பா பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நீங்க பாருங்க நீங்க எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இது வரைக்கும் என்கிட்ட எப்படி பழகிட்டு இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி பழகுங்க நான் ஹெட் மேனேஜர் அப்புறம் சேர்மேனோட பையன் தெரிஞ்சதுனால என்கிட்ட நீங்க இது வரைக்கும் பழகின மாதிரி இல்லாம டிஃபரெண்டா நடந்துக்காதீங்க எனக்கு அது சுத்தமா பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இவங்களும் சரி சரின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அப்படியே வெளியே போவோம் அந்த இடத்துல நம்ம ஜாங் வந்து ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டு இருப்பான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் பக்கமா போயிட்டு டேய் உனக்கு என்னடா பிரச்சனை நீ ஏண்டா உட்காந்து அழுந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம் நீங்க நான் உங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா என்கிட்டே நீங்க சொல்லாம மூடி மறைச்சிட்டீங்க சரி சரி விடுறா அழுகாத உன்னோட வாழ்க்கையில மட்டும் என்ன இதெல்லாம் நடக்காம போயிட போது சந்தோஷமாயிரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஜாங்க சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கும் போது அவன் வந்து நம்ம ஹீரோவை ஹக் பண்ணிட்டு எனக்கு நீங்க தான் துணையா இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம காங்கும் யாங்கும் பயங்கரமா குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி அவங்க கிட்ட உட்காந்துகிட்டு ஏ என்னடி உங்களுக்கு கோவமா நான் உங்க கிட்ட லவ் பண்ண விஷயத்த சொல்லல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேச்சா அதனால எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஸ்டார்டிங்ல அவரை பத்தியே எங்க கிட்ட பயங்கரமா தப்பு தப்பா பேசிருக்கல்ல சோ அவரு எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கும் தெரியல மேபி ஒரு கெட்டவரா இருந்தாருனா நீ அவர்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டு சித்திரவாதப்படுவியோ அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் அதுதான் இல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் பேசினது வேணா அவரை பத்தி சரியா தெரிஞ்சுக்காம தான் பேசினேன் ஆனா இப்ப எனக்கு அவரை பத்தி நல்லாவே தெரியும் அவர் எப்பயுமே என்ன ரொம்ப கேரா பாத்துப்பாரு அதுக்கப்புறம் நான் இல்லைன்னா அவர் ரொம்பவே சோகமா இருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் எப்பயுமே என்னை தேடி தேடி என்னோட இடத்துக்கு வந்துகிட்டே இருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம எனக்கு ஒரு சின்ன ஆபத்து கூட வராத மாதிரி என்ன ரொம்பவே பார்த்து பார்த்து பாத்துக்கிறாரு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஓஹோ அப்படி போகுதா கதா பரவாயில்லையே நாங்க நினைச்சதை விட ரொம்பவே நல்ல பையனை தான் சூஸ் பண்ணிருக்கா வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினோட லவ் சக்சஸ் ஆனது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ எப்பயும் போல அவனோட வேலையை பாக்கலாம்னு போயிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஜாங்க பின்னாடியே வந்துட்டு சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கான் பஸ் நேத்து நம்மளோட ஹோட்டல்ல நூறாவது வருஷம் விழா கொண்டாடிட்டு இருந்தோம்ல அந்த விழாவை வச்சு நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு நிறைய நல்ல பேர் சேர்ந்துட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா மத்த ஹோட்டலே நம்மளோட ஹோட்டல பார்த்து வீந்து போயிருக்காங்க எப்படி ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு இவங்க இந்த பங்கனை நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நேத்து நீங்க அந்த பங்கனுக்கு ஒர்க்கர்ஸ் கூட்டிட்டு வந்தது எல்லாருமே திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவன் சொல்லிட்டு ஒரு பூவெல்லாம் கீழே தூக்கி போடுறான் ஆமா இது எது கிடா கீழே போடுறா அது ஒண்ணு இல்ல பாஸ் நீங்க போற இடம்லாம் இதுக்கப்புறம் பூவா இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஒரு சின்ன ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவா ஒரு மாறி பாக்குறான் இந்த சேம் டைம்ல நம்ம ரேனை சுத்தி நிறைய பெரிய பெரிய ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதாவது இந்த கிங் குரூப்ஸ்ல வேலை பாக்குற ஆபிசர்ஸ் சோ இவங்க எல்லாருமே நம்ம ரேனோட ஆளுங்க தான் ஆனா இப்போ என்னமோ நம்ம ஹீரோவை பத்தி புகழ்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்ல வான் ஏதோ அந்த ஈவெண்ட் சொதப்பிடுவான் சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா வெற்றிகரமா நடத்திட்டான் நம்ம எப்பயும் போல நம்மளோட ஈவெண்ட் நடத்திருந்தா கூட இத்தனை பேர் நம்மள திரும்பி பாத்திருப்பாங்களான்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது ஆனா வான் பண்ண இந்த டிஃபரெண்டான முயற்சினால உலகத்துல இருக்க நிறைய ஹோட்டல்ஸ் நம்மள திரும்பி பாத்திருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா அந்த பங்கன் நடந்துச்சு இல்ல அதோட வீடியோ புடிஞ்சு கூட நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஈவெண்ட் வந்து பிரபலமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பத்தி ரொம்பவே புகழ்ந்து பேசும்போது நம்ம ரேனுக்கு எல்லாம் பத்திக்கிட்டே இருக்கு என்னோட ஆளுங்க அவனை பத்தி என்கிட்டே புகழ்ந்து பேசுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு சரி ஓகே ரேன் இப்படி டிஃபரெண்டா பண்ணா டிஃபரெண்டா பண்ணான்னு சொல்றீங்களே அதனால நம்ம கம்பெனிக்கு ஏதாவது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கா ஒண்ணுமே இல்ல பேரும் புகழ் வந்து சேருதுன்னு சொல்றீங்களே அதெல்லாம் வச்சு என்ன நா
பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி அவன் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ரேனும் ரொம்ப கோவப்படுறான் இங்க பாருங்கப்பா இந்த மாதிரி மட்டும் பண்ணலைன்னா நம்மளோட இன்கம் கடைசி வரைக்கும் ஏத்தவே முடியாது அப்படியே நஷ்டத்தில் தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவருக்கும் என்ன சொல்றதுனே தெரியல இவன் பக்கமும் நியாயம் இருக்க மாதிரி இருக்கு அவ பக்கமும் நியாயம் இருக்க மாதிரி இருக்கு என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அங்க இருக்கிற மத்த ஆளுங்க கிட்ட கேட்கறாங்க உங்களோட கருத்து யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எல்லாருமே நம்ம ரேனுக்கு தான் தெரிவிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே நம்ம ரேனோட ஆளுங்க தானே இதை பார்த்துட்டு அவருக்கும் தெரிஞ்சு போயிருச்சு எல்லாமே கரெக்டா ஃபர்ஸ்டே பிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்க போல ஏதோ ஒண்ணு நம்ம இன்னொரு மீட்டிங்கும் போடலாம் அதுல இதை பத்தி நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா எங்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகேவா யாரோட கருத்து எனக்கு சரியின்னு படுதோ அவங்களுக்கு நான் அலோவ் பண்ணுவேன் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த மீட்டிங்கையும் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே கிளம்பிட்டு இருக்காங்க அப்போ பார்த்து அங்க இருக்கிற மத்த ஆபீசர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம ரேனுக்கு பின்னாடி தான் போயிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு பின்னாடி ஜேங் மட்டும் தான் வந்துட்டு இருப்பான் பாஸ் பாத்தீங்களா அவங்க பக்கம் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க ஆனா உங்க பக்கம் நான் ஒருத்த மட்டும் தான் இருக்கேன் ஆமாடா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அவங்களை அழிக்கணும் பாஸ் என்னைய உங்க கூட சேர்த்துக்கிட்டீங்களா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் மறுபடியும் நம்ம ஹீரோவை பிடிச்சி ஹக் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான் இப்ப அதுக்கு அடுத்து நம்ம யாங் வேலை செய்யற இடத்த காட்டுறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு மேனேஜர் இருப்பாள் அதுதான் நம்ம யாங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ண சொல்லிருப்பா அப்படி வேலை பண்ணானா அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் எல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அவளை ஏமாத்திருப்பாள் அவளுக்கு வந்து இப்ப ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருச்சு சோ வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கா அப்படி போகும்போது இவ்வளவு நல்லா நம்ம எல்லாருமே ஒரு டீமா இருந்தோம் அது நினைச்சு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே நல்லா ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க இருந்து போறா ஆனா நம்ம யாங்குக்கு வந்து அவளை பாக்கும்போது ஒரு மாதிரி டென்ஷனாவே இருக்கும் நம்ம ஜான் அதை நோட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மேனேஜரும் நடந்து போயிட்டு இருப்பா இதை பாத்துட்டு நம்ம யாங்கும் உனக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்ல இல்ல என்கிட்ட சாரி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு தோணல ஆமா நான் எதுக்காக உங்ககிட்ட சாரி கேட்கணும் ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணா எனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறேன்னு நீங்க சொன்னீங்க நானும் அதை கேட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு என்னோட ஒர்க்கை பாத்துட்டே இருந்தேன் ஆனா கடைசி வரைக்கும் நீங்க எனக்கு ப்ரொமோஷனே கொடுக்கல வேற ஒரு ஜூனியருக்கு கொடுக்குறீங்க அதுக்காக நீங்க என்கிட்ட சாரி கேட்கணும்னு உங்களுக்கு தோணல இங்க பாரு நான் கரெக்டா பாயிண்ட்ஸ் அடிப்படையில வச்சுதான் அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தேன் உனக்கு பாயிண்ட்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சு அவளுக்கு அதிகமா இருந்துச்சு இதுல நான் என்ன பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம உனக்கு எதனால பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாச்சு அப்படின்ற விஷயம் எனக்கும் தெரியும் உனக்கு டிவோர்ஸ் ஆச்சு இல்ல அதனாலதான் உன்னோட பாயிண்ட்ஸ் குறைஞ்சு போச்சு இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த போல ஆனா எனக்கு தெரியும் அதை வச்சுதான் நான் அவளுக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தேன் அப்படின்ற மாதிரி இவ சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறா நம்ம யாங் வந்து ஒரு மாதிரி டென்ஷன்ல அழுந்துட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல ஒரு பிளாஷ் பேக் நினைச்சு பாக்குறான் ஆக்சுவலா நம்ம யாங் வந்து ஒருத்தனை லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பா அந்த நேரத்துல விளையாட்டுத்தனமா அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து சும்மா ஒரு மேரேஜ் சர்டிபிகேட்ல வந்து கையெழுத்து போடு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருப்பான் இவ்வளவு வேற தெரியாம கையெழுத்த போட்டிருப்பா இதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்ல சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரேக் அப் ஆயிடுச்சு அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த சர்டிபிகேட் வந்து இடைஞ்சலா வந்துருச்சு இவங்க பிரிஞ்சு போயிருந்தாலும் அவங்க கல்யாணம் பண்ண மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆயிருச்சு சோ அந்த சர்டிபிகேட்டை நம்ம போலி ஆக்கணும்னா அதுக்கு வந்து இவங்க டிவோர்ஸ் மட்டும் தான் வாங்கி ஆகணும் அதாவது கல்யாணமே ஆகல ஆனா சும்மா கல்யாணம் பண்ண மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேட்டை வாங்கிட்டாங்க இப்போ அந்த சர்டிபிகேட் செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்கு இவங்களுக்கு வேற வழியே இல்ல டிவோர்ஸ் வாங்கினா மட்டும்தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு காட்ட முடியும் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க மூணு பேருமே போயிட்டு பயங்கரமா கெஞ்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க அந்த ஒர்க்கர் கிட்ட பிளீஸ் தயவு செஞ்சு டிவோர்ஸ் எல்லாம் வேணாம் இவளுக்கு இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகல அது தெரியாம நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த வேற மாதிரி ஷார்ட்டா முடிக்க பாருங்க டிவோர்ஸ் எல்லாம் வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இங்க பாருங்க லீகலா இந்த விஷயத்துல என்ன பண்ண முடியுமோ அதான் நான் சொல்றேன் வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவங்களும் ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடுறாங்க சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம யாங்குக்கு வந்து வேற வழி தெரியல அந்த கல்யாணம் பண்ண மாதிரி இருக்குல்ல சர்டிபிகேட் அதை போலி ஆக்கணும்னா டிவோர்ஸ் வாங்கினா மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டிவோர்ஸ் வாங்கியிருக்கா ஆக்சுவலா இந்த விஷயத்தை வச்சுதான் அந்த கேப்டன் கூட இவகிட்ட அடிக்கடி கொஞ்சம் தப்பா நடந்துக்கிட்டு ட்ரை பண்ணிருப்பான் போல அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இந்த விஷயத்தினால்தான் இவளுக்கு ப்ரொமோஷனும் கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம யாங் அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி சோகமா இருக்கா இப்ப அடுத்த சீன்ல அந்த
சின்ன இன்சிடென்ட்காக ஜஸ்ட் லைக் தட் என்ற மாதிரி என்ன வேலை விட்டு தூக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் யாரை வேலை விட்டு தூக்குறீங்க அவ என்ன தப்பு பண்ணா அவ அவளோட வேலை தானே பார்த்தா சார் என்னோட பேரு வான் நான் தான் இந்த விஐபி போர்ஷனுக்கு ஹெட் மேனேஜரா இருக்கேன் இவ்வளவு நேரம் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா ஒருத்தங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அடுத்தவங்ககிட்ட நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட நீங்க அது கரெக்டா பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணுங்க இந்த கத்தியை வச்சிருக்கீங்களா இது குத்துற மாதிரி கொண்டு வரக்கூடாது சாப்பிடறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கர்ச்சிஃபை தூக்கி போட்டீங்களா இதை வந்து நம்ம தொடக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தவங்களை அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒழுங்கா இருங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்ல வரோம் இதை பார்த்துட்டு அந்த அரசியல்வாதியும் பயங்கரமா டென்ஷன் ஆயிடுறான் எனக்கு மேலும் மேலும் நீ அவமானத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டு இதுக்கப்புறம் உங்களோட ஹோட்டலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஏதாவது ஹெல்ப் கில்ப் கேட்டு வந்துராதா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் கோவத்தில் அங்கிருந்து போகும்போது நம்ம ரானும் சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் ஏன் சார் இப்படி போறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் பின்னாடி போயிட்டு இருப்பா அப்படி போகும்போது நம்ம ஹீரோ கிட்ட உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் தான் என்னோட கெஸ்ட் இந்த மாதிரி அவமதிப்ப அவன் மட்டும் கரெக்டா நடந்துகிட்டானா அவனை ஃபர்ஸ்ட் போய் ஒழுங்கா இருக்க சொல்லு என்னோட எம்ப்ளாய் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அவனுக்கு தெரியல அம்மா என்ன நீ எப்ப பாரு இவளுக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டே இருக்க அவ்வளவு முக்கியமா போயிட்டாலே வா இவ்வளவு காப்பாத்துறதுக்காக பிளைட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போற அதுக்கப்புறம் இப்ப இந்த இடத்துக்கு வந்து இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிற சாதாரண ஒரு ஒர்க்கருக்கு மட்டும் இவ்வளவு வேலை பண்ண மாட்டிய இதுல வேற ஏதோ விஷயம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க இருந்து போவா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் அங்க இருக்க மேனேஜர் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா அந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து உங்களோட எம்ப்ளாயை பாதுகாக்கிறது உங்களோட வேலை இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து நம்மளோட எம்ப்ளாயை காப்பாற்ற வேலையை பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவங்களும் ஓகே சார் இதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசிட்டு அங்க இருந்து போவோம் இப்ப அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒரு மாதிரி சோகமாவே இருப்பா இன்னைக்கு நடந்த இன்சிடென்ட் மனசுல வச்சுக்கிட்டு எல்லாருமே மேல கோவத்துல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் என்ன மனுச்சிருங்க நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏ ஓ மேல எந்த தப்புமே கிடையாது அந்த அரசியல்வாதி தான் லூஸ் மாதிரி நடந்துகிட்டு இருந்தா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ பண்ணது எல்லாமே கரெக்ட் தான் அவனை எதிர்த்து பேசினது கூட நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத நீ கரெக்டா தான் பண்ண அது மட்டும் இல்லாம நீ தாய்லாந்து போயிட்டு வந்து எங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தல அதுலயே உனக்கு நல்ல மனசை நாங்க எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுக்கப்புறமும் நாங்க யாருமே உன வெறுத்து பாக்க மாட்டோம் நீயும் எங்கள ஒருத்தி தான் சோ இதுக்கப்புறம் எங்கள நீயும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் வா நாங்க எல்லாருமே நைட்டு சரக்கு அடிப்போம் நீ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஒரு மாதிரி ஹாப்பியா இருக்கு இவங்களோட டீம்ல என்னையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நைட்டு அவங்க எல்லாரோட உட்காந்து இவ்வளவு குடிச்சிட்டு இருப்பா அந்த இடத்துல அவங்க எல்லாருமே சரக்கு அடிச்சுட்டு ஒன்னா சிரிச்சு பேசிட்டு இருப்பாங்க நல்ல வேலை வான் வரலனா இவளோட நிலைமை என்ன இருக்குன்னே தெரியல அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹோட்டல்ல வேலை செய்யற மத்தவங்களை விட மிஸ்டர் வான் தான் எம்ப்ளாயிஸ் யாருமே பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள சேஃபா பாத்துக்கிறாரு அவர் நினைச்சா ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ பத்தி பாராட்டி பேசும்போது ஹீரோயினும் அதை நினைச்சிட்டு சிரிச்சிட்டு இருப்பா சோ இப்படி இவங்க பேசி முடிச்சுட்டு அப்படியே வெளியே போவாங்க அப்படி போகும்போது மழை வேற பெஞ்சிட்டு இருக்கும் நம்ம ஹீரோயினும் மழையில எப்படி நினைஞ்சு போறதுன்னு தெரியாம அப்படியே பேக் எல்லாம் தலையில வச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பா அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவும் ஒரு கொடையை கொண்டுகிட்டு வரான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்பவே ஷாக்கா இருக்கும் இதை பாக்கும்போது எனக்கு சத்தியமா தெரியல நீங்க இப்படி வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா நான் உங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் நீங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைனலி வந்துட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஜோடி போட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு பக்கத்துல வேகமா போன ஒரு காரு அப்படி தண்ணி வாரி அடிச்சுட்டு போயிருது டக்குனு நம்ம ஹீரோ யோசிச்சு அந்த கொடையை கீழே விரிக்கிறான் இது நல்லா அந்த தண்ணியும் அவங்க மேல படாம போயிருது இது பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் ஆச்சரியப்படுறா பரவாயில்லையே நீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கும் ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் ஆமா நானும் பெரிய ஆளு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்போன்னு பார்த்து பின்னாடி வந்த இன்னொரு காரு அவன் மேல தண்ணி வாரி அடிச்சுட்டு போயிருவான் நம்ம ஹீரோயினும் ஐயா நான் இப்பதான் உங்களை பத்தி புகழ்ந்து பேசினா அதுக்குள்ள எப்படி ஆயிடுச்சு சரி வாங்க உங்களோட ட்ரெஸ் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின ஹீரோவை அவளோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவா அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் ஏதோ சீரியல் பாத்துட்டு இருந்திருப்பா போல அதை பாத்துட்டு பயங்கரமா ஷாக் ஆயிட்டு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி கத்துவா அந்த நேரம் பார்த்து ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம ஹீரோ அப்படி அரையும் குறையுமா ட்ரெஸ் போட்டு ஓடி வருவான் என்னாச்சு என்னாச்சு ஏன் கத்தனா அப்படின்ற மாதிர
இருக்கீங்களா என்று நீ எவ்வளவு பெரிய கடையில வேலை பாக்குற அந்த இடத்துல எவ்வளவு காஸ்ட்லியான பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கு அதுல ஏதாவது ஒண்ணு வாங்கிட்டு வரமாட்டா இப்படி பிராண்டடே இல்லாம இருக்க ட்ரெஸ் எல்லாம் உள்ள வச்சிட்டு இருக்க எனக்கு ஒன்னு நினைச்சா ரொம்ப அவமானமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம காங்கு கிட்ட இருந்த ஒரு காஸ்ட்லியான பர்ஸ் ஷூ அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் இதெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இருப்பா அந்த நேரம் பார்த்து இந்த ரிலேட்டிவ் ஒரு கால இவளுக்கு ஒரு பையன் இருப்பான் போல அவனையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கா ஏ என் பையன் ரொம்ப பசியில இருக்கான் அவனுக்கு ஏதாவது சாப்பிட கூடு அப்படின்னு சொல்லும் போது இவ்வளவும் கோவத்திலே எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு இருப்பான் அந்த நேரம் பார்த்து இப்ப வந்தவ பாதிலே வெளியே போறா இத பாத்துட்டு நம்ம காங்கும் ஏ என்ன பண்ற பாதிலே போறா உன் பையனையும் கூட்டிட்டு போ நான் தான் சொன்னல நான் ஒரு பங்கனுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பங்கனுக்கு என் பையனை கூட்டிட்டு போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அதனால நான் அந்த பங்கன் அட்டன் பண்ணி ரிட்டன் வர வரைக்கும் நீ என் பையனை பாத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவ போறா நம்ம காங்குக்கும் அவ பண்றதெல்லாம் பாக்கும்போது ரொம்ப கடுப்பா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைட்டு நம்ம காங்கோட ஹஸ்பண்ட் எப்பயும் போல வீட்டுக்கு வருவான் அவங்க கிட்ட நம்ம காங்கு வந்து கத்திட்டு இருக்கா எங்க உங்களோட ரிலேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் சும்மா இருக்க சொல்றீங்களா எப்ப பாரு நம்மளோட வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வந்தது கூட பரவாயில்ல அவ என்னமோ என்னோட ட்ரெஸ் ஷூ இதெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இது என்ன காஸ்ட்லியாவே இல்ல அப்படின்னு சொல்றா நானும் அது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்கன்னு தெரியுமா ஏ ரிலேட்டிவ்னா இப்படி தாண்டி இருக்கணும் நிறைய பொருளை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இதெல்லாம் நீ போய் பெருசா பேசிட்டு இருக்க ஓஹோ அப்படியா விஷயம் சரி என்கிட்ட இவ்வளவு பொருள் எடுத்துட்டு போறாள் அவ கிட்ட இருந்து இன்னைக்காவது ஒரு பொருள் எனக்கு கொடுத்துருப்பாளா ஏ நீ என்ன இப்படி எல்லாம் கணக்கு பாத்துட்டு இருக்க இப்படிலாம் பார்த்தா நல்லா இருக்காது கம்மனிரு அப்படின்ற மாதிரி அவன் நம்ம காங்க பத்தி கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்காம லூஸ் மாதிரி பேசிட்டே இருப்பான் அந்த நேரம் பார்த்து இவனோட பேரண்ட்ஸும் வேற வந்துடுறாங்க வந்துட்டு ஏமா ஒரு சூப் போய் அப்படியே கொஞ்சம் சிக்கன் கொண்டு வா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்கும் போது நம்ம காங்குக்கு ரொம்ப கோவம் வருது எப்ப பாரு சும்மா சும்மா வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கோவத்துல அந்த வேலை எல்லாத்தையுமே பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு போயிருவா அங்க போய் போன மாதிரி படுத்து கிடப்பா நம்ம ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு ஏன்டி காங்கு என்னடி ஆச்சு ஏன் எப்படி இருக்கா சாரா நான் மனசு வெறுத்து ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் தயவு செஞ்சு கல்யாணம் மட்டும் பண்ணிக்காதா ஏன்னடி என்ன ஆச்சு எப்பயுமே நீ தான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள போ அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா இப்ப என்னமோ கல்யாணமே பண்ணிக்காத அது ரொம்பவே நரகமான வாழ்க்கைன்ற என்ன ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது அதெல்லாம் கேட்காத நான் சொல்றதை மட்டும் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ்வளவு ரொம்பவே சோகமா இருப்பா இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் எப்பயும் போல அவளோட வேலையை பாத்துட்டு இருப்பா அப்பன்னு பார்த்து இவளோட பழைய மேனேஜர் வந்து ஒரு கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க அது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு அவ அம்மா கூட ஒரு ரூம்ல தங்கி இருந்திருப்பா அப்ப அந்த ரூம்ல அந்த சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு பிடிச்ச ஒரு சின்ன பொம்மையை தொலைச்சிருக்கா அந்த பொம்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது இல்லாம என்னால தூங்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது பிளீஸ் எனக்கு அந்த பொம்மை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த பொண்ணு கெஞ்சிட்டு இருக்கா அவ அம்மாவும் அதே மாதிரி தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த பொம்மை இல்லாம என்னோட பொண்ணு அழுதுகிட்டே இருக்கா அதை எப்படியாவது கொண்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த பழைய மேனேஜர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இல்ல மேடம் நாங்க நல்லா தேடி பார்த்துட்டோம் ஆனா கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க மேபி கிடைச்சிச்சுன்னா நாங்க கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் இதை பார்த்துட்டு நான் வேணா ஒரு தடவை உங்களுக்காக தேடி பாக்குறேன் கண்டிப்பா நான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி வாக்கு கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணு வந்து பொம்மையை தொலைச்சேன்னு சொன்னால ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல பெட்டுக்கு மேல போட்டிருந்த துணி எல்லாத்தையுமே லாண்ட்ரிக்காக கீழே கொண்டு போயிருப்பாங்க சோ அந்த துணியில ஏதாவது அந்த பொம்மை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பயங்கரமா தேடிக்கிட்டே இருப்பா அப்ப அந்த நேரம் பார்த்து இவ்வளவு ஒரு பாட்டி பாக்குறாங்க அதான் இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு திட்டி இருப்பாங்கல்ல ஒரு பாட்டி என்ன ஷூ போட்டுட்டு உள்ள வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி தான் இவ்வளவு பாக்குறாங்க நம்ம ஹீரோயினா அவங்களை பாத்துட்டு மேடம் நீங்க எங்க தான் இருக்கீங்களா உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கிட்ட நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் கேட்கணும் உங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிருந்தேன் அதுக்காக ஃப்ரீ டைம்ல நான் உங்களை மீட் பண்ண வரவா அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளவு சரின்னு சொல்லிட்டு ஹாப்பி ஃபேஸோட மறுபடியும் போயிட்டு அந்த பொம்மையை தேடிட்டு இருப்பா இப்படி கஷ்டப்பட்டு தேடி முடிச்சிட்டு கடைசியில அதை கண்டும் பிடிச்சிடறா அப்படியே சந்தோஷமா அந்த பொம்மையை எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட கொடுக்கும் போது என்னோட ஃப்ரெண்டை நீங்க கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு அந்த பொம்மையை வாங்கிக்குது இப்ப அதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோயினா ஃப்ரீ டைம்ல அந்த பாட்டியை மீட் பண்ணி நான் எதுக்காக உங்களை பார்த்து பேசணும்னு சொன்னேன்னா எனக்கு ஒரு பழைய எம்ப்ளாயை பத்தி என்ன விஷயம் தெரியணும் ஏன்னா நம்மளோட ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குறாருல டோர் கீப்பர் உங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாயை பத்தி தெரிஞ்சிருக்க
இந்த காற்றாலையே போட ஆரம்பிச்சாங்க அப்படியே கடலுக்கு நடுவில் ஒரு பாதை மாதிரி போச்சு இதோ இப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஸோ இதை பார்க்கும்போது எனக்கு நான் என் அம்மாவை மீட் பண்ண போகிறதுக்கான பாதை மாதிரியே இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு இது வழியாக நடந்து போனால் கூட என்னோட அம்மாவை என்னால் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இருந்தாலும் நான் சின்ன வயசுல அந்த மாதிரிலாம் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் இப்போ நான் என் அம்மாவை பார்க்க போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் கூட சேர்ந்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோவும் கை கொடுக்குறான் அப்படியே இவங்க ரெண்டு பேரும் கையை கொடுத்துக்கிட்டு அந்த வழியில் நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க காட்டுற அந்த வீவ் ஆங்கிள் இது எல்லாமே பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் இப்படியே இவங்க ஜோடி போட்டு நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல நம்ம ஹீரோ என்ன பேக்ல இருந்து ஒரு பழைய போட்டோவை எடுத்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட கொடுக்குறா அந்த போட்டோ நம்ம ஹீரோட அம்மா போட்டோ நம்ம ஹோட்டல்ல ஒருத்தங்க வேலை பாக்குறாங்க வயசான ஒரு லேடி அவங்க கிட்ட போய் உன் அம்மா பத்தி கேட்டு பார்த்தேன் அவங்களுக்கு உன் அம்மா பத்தி தெரிஞ்சிருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் தான் அவங்க இந்த போட்டோவையும் என் கிட்ட கொடுத்தாங்க அவங்க உன் அம்மா பத்தி என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க அவங்க பாக்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க நேர்மையானவங்க அவங்க கிட்ட ரொம்பவே கான்பிடென்ட் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லும் நம்ம ஹீரோவும் அந்த போட்டோவை பார்த்துட்டு எமோஷனல் ஆயிடுறான் கண்ணெல்லாம் கலங்குது அதனால அப்படியே டக்குனு ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே அங்கிருந்து போயிடுறான் இப்ப அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் அப்படியே ஏர்போர்ட்ல இருந்து வர மாதிரி காட்டுறாங்க இந்த சேம் டைம்ல நம்ம ரேனோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ரேன் கிட்ட டிவோர்ஸ்ல கையெழுத்து போடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவருக்கு நம்ம ரேனோட வாழ்றதுல விருப்பம் இல்ல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பாத்திருந்தோம் ஆனா நம்ம ரேன் வந்து தொழில் ரீதியா பாக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் அப்பதான் நமக்கும் கொஞ்சம் மரியாதை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டிவோர்ஸ் கொடுக்காம இருக்கா அதாவது அந்த டிவோர்ஸ் லெட்டர்ல வந்து சைன் போடாம இருக்கா அவரோட ஹஸ்பண்டும் கம்பல் பண்றான் எனக்கு தெரியாது நீ போடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போறான் இந்த நேரம் பார்த்து ஏர்போர்ட்ல இருந்து ஒரு சின்ன பையன் இறங்கி வந்த மாதிரி காட்டிருப்பாங்க இல்ல அவன் வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ரேனோட பையன் தான் அம்மா நான் அவங்களை எவ்வளவு மிஸ் பண்ண தெரியுமா எப்படியோ அவங்களை பாத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஓடி வந்து ஹக்லாம் பண்ணலாம்னு பாக்கும்போது அவ என்னமோ வேண்டா வெறுப்புக்கு பேசிட்டு இருக்கா அம்மா நீ எதுக்காக இப்ப இங்க வந்த நான் வர சொன்னா இப்ப நீ என்ன பாக்காம இருக்கிறதுனால என்ன ஆக போது சும்மா இருக்க முடியாது அவனால இதுக்கு இப்படி அடிக்கடி புறப்பட்டு வர இதுக்கப்புறம் இப்படி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவன் வந்து ரொம்பவே சோகமா இருக்க மாதிரி தெரியுது இதை பாத்துட்டு இவ்வளவு தன்னோட பையன் கிட்ட கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்றான் இங்க பாருமா நீ எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீ இதுக்கப்புறம் என்ன பாக்க வரக்கூடாது நான் உன்னை எங்க தங்க வச்சிருந்தனோ அங்கேயே போய் தங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளோட பையனா மறுபடியும் அனுப்பி விட்டுறா அவனும் ஒரு மாதிரி சோகத்தோட சரிமா நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போயிருவான் இந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் அவ கூட வேலை செய்யற எல்லாருக்குமே ஒரு பிஸ்கெட்டை கொடுக்குறா அந்த பிஸ்கெட் அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சு போயிருது வாங்கிட்டு பயங்கரமா சாப்பிட்டு இருக்காங்க ம் நல்லா இருக்கு இந்த பிஸ்கெட் எங்க வாங்கினா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஏர்பிளைன்ல வேலை பாக்குறா சோ அவ வேற நாட்டுக்கு போகும்போது இது ஒரு தடவை வாங்கிட்டு வந்திருந்தா நல்ல டேஸ்டா இருந்துச்சு சோ அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்ல எல்லாருமே நம்ம ஹீரோயினுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு அந்த பிஸ்கெட் எடுத்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்து இவங்களோட மேனேஜரும் வராங்க என்ன எல்லாருமே பிஸ்கெட் சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போல சரி அது இருக்கட்டும் உங்க யாருக்காவது ட்ரீம் டீம் பத்தி தெரியுமா என்ன மேடம் சொன்னீங்க ட்ரீம் டீமா இல்ல மேடம் நாங்க இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டீம் பத்தி கேள்விப்பட்டதே இல்ல நீங்க மட்டும் இல்ல இந்த ஹோட்டல்ல இருக்க நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு டீம் இருக்கானே தெரியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆளுங்களுக்கு சர்வ் பண்றவங்க குறிப்பா நம்மளோட சேர்மன் இருக்காங்க இல்ல அவர மாதிரியான ஆட்கள் ஏதோ பிரைவேட்டா ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்கன்னா அதுல சர்வ் பண்றதுக்காக இந்த ட்ரீம் டீம் வந்து போவாங்க பொதுவா அந்த டீம்ல நம்ம யாராவது போக முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஏங்கி இருக்காங்க இப்ப அந்த வாய்ப்பு நம்ம சாராவுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆமா சாரா ஒன்னு செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்போ சேர்மன் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டிருக்காரு அந்த மீட்டிங்ல நீ போய் அந்த ட்ரீம் டீமோட கலந்துக்க போற அவங்களோட சேர்ந்து நீயும் சர்வ் பண்ண போற அப்படின்னு <laughs> பாக்கும் <laughs> நம்மளோடிங் <laughs>
பொண்ணை கட்டி கொடுத்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரே வார்த்தையில சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின்க்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷாக்ல இருக்கா அவளோட வேலையையும் அவளால கரெக்டா பண்ண முடியல அப்போ அவ கையில வச்சிருந்த ஒரு பிளேட் வந்து நழுவி கீழே விழுந்துருது சோ இது எவ்வளவு பெரிய இடம் எவ்வளவு பெரிய டீம் இந்த டீம்ல நம்ம ஹீரோயின் வந்து இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கா இதனால அவளுக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பாங்க வேலையை விட்டு தூக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஒரு மாதிரி கோவத்தோடையும் அப்புறம் வருத்தத்தோடையும் நம்ம ஹீரோவை பாத்துட்டு இருக்கா ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அது ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான விஷயம் இல்ல நான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்க பையனை இன்னொருத்திக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க இது எப்படி நான் ஏத்துக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா ஆனா இத பத்தி அவளால வெளிப்படையாவும் பேச முடியல சோ நம்ம ஹீரோ மட்டும் ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு கீழே உடஞ்சு கிடக்கிற அந்த பிளேட்டா அவ வெறும் கையில எடுக்கலாம்னு பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோ டக்குன்னு வந்து தடுக்கிறான் என்னாச்சு சார் அவனுக்கு நீ நல்லா இருக்கல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் எனக்கு ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அவ அழுதுகிட்டே உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஹீரோ கேட்கும் போது எதுவுமே நடக்காத மாதிரி பேசிட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோவுக்கு நல்லா தெரியுது என்னோட அப்பா சொன்னதை கேட்டு இவ பயங்கரமா அப்செட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதனால நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினோட கையை விடவே மாட்டான் நீ இதை எடுக்காத நீ கையை கிழிச்சுப்ப அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவள் அங்கிருந்து போக வைக்க ட்ரை பண்ணும் போது இவளுக்கு ஒரு மேனேஜர் எங்க இருப்பாங்கல்ல அவ வந்து ஒரே வார்த்தையா சொல்றா சரணி ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருந்து எழுந்து போறியா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து போவா நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு மாறி இருக்கும் இவ எப்பயுமே இப்படி நடந்துக்க மாட்டாளே ஏன் இன்னைக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா நடந்துக்கிறா ஒருவேளை என்னோட அப்பா பேசினதே இவளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஹர்ட் ஆயிடுச்சா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோயினும் தனியா போயிட்டு ஒரு மாதிரி அதே தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்களா அப்ப என்னோட நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி குழப்பத்துல யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு பாத்துட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி அழுக ஆரம்பிக்கிறா அழுதுட்டு மறுபடியும் அவளோட வேலையை தான் போய் பாக்குறா ஏன்னா என்ன பண்ண முடியும் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த பக்கம் இந்த மீட்டிங்ல இருக்க இவங்க நாலு பேரையும் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோவோட அப்பாவும் அந்த ஆப்பனன் சேர்மனும் சேர்ந்து பேசி முடிச்சிட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த பொண்ணுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா அவளுக்கு வந்து நம்ம ஹீரோவை ரொம்ப பிடிக்கும் போல அதனால அவ சந்தோஷத்துல இருக்கா அப்போன்னு பார்த்து நம்ம ஹீரோ மட்டும் கடுப்பாவே இருப்பான் கொஞ்சம் யாராவது என்னோட சம்மதத்தை கேட்கறாங்களா இவங்க பாட்டுக்கு முடிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அவங்க எல்லார்ட்டுமே கோவத்தோட ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறான் இங்க பாருங்க நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அதுல எனக்கு விருப்பம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கவே இல்ல இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட ஓபனா சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் உண்மையை போட்டு உடைக்க இத கூட அவங்க பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க லவ் தானே பண்ற நாங்க பாக்காத லவ்வா நீ லவ் பண்றேன்னு சொல்றதை விட நீ எல்லாம் லவ் பண்றியா அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஷாக்கா இருக்கு ஏன்னா இது வரைக்கும் நீ சின்ன பையன் மாதிரி இருந்தா இப்ப திடீர்னு பார்த்தா லவ் எல்லாம் பண்றேன்ற அதை நினைக்கும் போது தான் ஷாக்கிங்கா இருக்கு பரவாயில்ல இருக்கட்டும்பா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீ யாரை வேணா லவ் பண்ணிக்கோ ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ என் பொண்ணை மட்டும் தான் லவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இவனோட பொண்ணும் அதே மாதிரி தான் சொல்றா ஆமா அவங்க சொல்ற மாதிரி தான் நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒருத்தன் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன்னு சொல்றான் ஆனா அதை யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க எந்த பொண்ணு யாருன்னு கேக்கல நீ யார வேணா லவ் பண்ணுப்பா ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ இவ்வளவு மட்டும் தான் லவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி லூசுத்தனமா பேசிட்டு இருக்கானுங்க சோ இந்த மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த சேம் டைம்ல நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க இவ அந்த கிளாஸ் பிளேட்ட போட்டு உடைச்சிருப்பாள் இதனால இவளோட மேனேஜர் வந்து இதுக்கப்புறம் நீ இந்த இடத்துல வேலை பார்க்க கூடாது இந்த இடத்த நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ வந்து செகண்ட் ஃபுளோருக்கு போயிரு அந்த இடத்துல இருக்க விஐபி கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆர்டர் பண்றாங்களோ அதை போய் டெலிவரி பண்ண ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் நம்ம ஹீரோயினும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டே போறா இந்த பக்கம் இவங்க எல்லாருமே சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோ அவனோட பொறுமையே இழந்துட்டான் ஆமா அவங்க மூணு பேருக்கும் என்ன நான் பேசுறது காமெடியா தெரியுதா நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க அதை பத்தி எதுவுமே பேசாம இவள கல்யாணம் பண்ணிக்கோ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு இவ மேல அந்த மாதிரி ஒரு துளி எண்ணம் கூட கிடையாது நீங்க எவ்வளவுதான் கம்பல் பண்ணாலும் சரி என்னால இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது எனக்கு யாரை பிடிச்சிருக்கோ அவங்களை மட்டும் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி கோவத்துல பேசிட்டு அவன் பாட்டுக்கு அங்க இருந்து போயிடுறான் சோ இதை பாத்துட்டு அந்த ஆப்பனன் சேர்மேன் அப்புறம் அவரோட பொண்ணுக்கு ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆயிருது நம்ம ஹீரோட அப்பாவுக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல இவன் என்ன இப்படி பேசிட்டு போயிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசிட்டு இருக்காரு இங்க பாருங்க நீங்க அவன் பேசின எதையுமே மனசுல வச்சுக்காதீங்க
நமக்கே தெரியுது நம்ம ரேனோட பையன் தான் இவன் நான் தான் இந்த ரூம்ல இருக்க விஐபி யாரு நீ விஐபியா உன்னோட அம்மா அப்பா எல்லாம் எங்க போனாங்க சொல்லு அவங்க யாரும் இங்க இல்ல நான் தனியா தான் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓ அப்படியா சரி இப்ப என்ன பயம் கொடுத்து நல்ல அதுக்கு மன்னிப்பு கேள நான் இதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் சும்மா தான் பண்ணேன் அந்த நேரத்துல உங்களோட பேச கூட பாத்துருக்கணும் அப்படி பேய் அடைஞ்ச மாதிரி போயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் சிரிக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு இன்னும் காண்டாகுது டேய் இப்ப சாரி கேட்க போறியா இல்லையாடா இல்ல நான் கேட்க மாட்டேன் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் எப்படி கேட்க வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் கிச்சு கிச்சு மூட்டிட்டு இருக்கா உடனே அவனும் சிரிப்பு தாங்க முடியாம ஆ ஓகே ஓகே ஐ எம் சாரி அப்படின்ற மாதிரி அவன் சிரிச்சுட்டே பேசும்போது என்னடா இங்கிலீஷ்ல பேசுற கொரியன்ல பேசுறா அப்படின்னு சொல்ல அவனும் கொரியன்ல மன்னிப்பு கேட்கறான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் கிச்சு கிச்சு பண்றத விட்டுறா இதை பாத்துட்டு அவனும் இங்க பாருங்க என்ன மன்னிப்பு கேட்க வச்சுட்டீங்கல்ல இதுக்காக நீங்க வருத்தப்படுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி மிரட்டும் போது என்னடா தம்பி காமெடி பண்ணிட்டு இருக்க நீ அவ்வளவு பெரிய ஆளா போக போக உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் மாட்டு இருக்க ஹெட்போன்ல அவளோட மேனேஜர் பேசுறா ஏமா நீ போன ரூம்ல ஒரு சின்ன பையன் இருப்பான்ல அவனை கீழே கூட்டிட்டு வா சேர்மேன் பாக்கணும்னு சொல்றாங்க சேர்மேனா இதுக்காக மேடம் இந்த பையனை அவர் பாக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஏன்னா அவரோட பொண்ணு ரேன் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு பிறந்த பையன் தான் அவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கும் பயங்கரமான ஷாக்கு ஐயோ இது தெரியாம நம்ம வேற இவங்கிட்ட கொஞ்சம் ஓவரா நடந்துகிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படியே திரும்பி பாப்பா நீ ரேனோட பையனாப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் ஒரு மாதிரி மறைச்சிக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு பதில் சொல்லாம அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினா அவனை கூட்டிட்டு நம்ம ஹீரோவோட அப்பாவும் அந்த ஆப்பனன் சேர்மனும் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு போறா அங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே பாத்துட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாங்க இந்த பையன் நல்லா வளர்ந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த பையனும் உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பணிவோடு நடந்துட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோயின்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அங்க ரூம்ல எனக்கு கொஞ்சம் கூட மரியாதை கொடுக்காம குட்டி பிசாஸ் மாதிரி நடந்துகிட்டு இங்க என்னமோ பெரிய பையன் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பா அவங்களும் பாத்துட்டு சொல்றாங்க பரவாயில்லப்பா நீ பாக்க சின்ன பையனா இருந்தாலும் பேசுறதெல்லாம் பாக்கும்போது பெரிய பையன் மாதிரி இருக்க உனக்கு நல்ல மரியாதை தெரிஞ்சிருக்கு உன் தாத்தா மாதிரியே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயின்க்கு அதெல்லாம் கேட்க கேட்க பத்தி தெரியும் இவனை பத்தி எனக்கு தானே தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா சோ இந்த மாதிரியே வேலை எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நைட்டு எல்லாருக்குமே சம்பளம் கொடுப்பாங்க அந்த மேனேஜர் லேடி சோ எல்லார்ட்டையும் அப்படியே கொடுத்துட்டு வரும்போது கடைசியா நம்ம ஹீரோயின் கொடுக்க வருவாங்க நம்ம ஹீரோயினும் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கலாம்னு பாக்கும்போது அவ டக்குன்னு அதை எடுத்துட்டு நீ இதை வாங்குறதுக்கு தகுதியான நாள் நினைக்கிறியா ஏன்னா நீ இன்னைக்கு பண்ண வேலை அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இங்க பாரு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை நீ ஃபியூச்சர்ல இந்த ட்ரீம் டீம்ல செலக்ட் ஆனீங்கன்னு வச்சுக்கோயா அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ண கூடாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அறிவுரை எல்லாம் சொல்லும் போது அவ்வளவும் ஆ ஓகே மேடம் இதுக்கப்புறம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது அவங்களும் சரினு சொல்லிட்டு அந்த சம்பள கவரை கொடுத்துறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அதை வாங்கிட்டு அப்படி வீட்டுல போயிட்டு அந்த சம்பள கவரை ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு அப்படி தூங்கிடுறா நம்ம ஹீரோ வேற கால் பண்ண சொல்லியிருப்பான் நீ ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இவளுக்கு ஞாபகம் இல்ல டயர்ட் நெசல் அப்படி படுத்துட்டா இந்த சேம் டைம்ல நம்ம ஹீரோ கிட்ட அவனோட அப்பா வந்து பேசிட்டு இருப்பாரு டே ஒன் உனக்கு லவ்ன்ற ஃபீல் இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கிறதுனால உனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குண்டா அதனால நீ அவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணிப்ப அவளை விட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது உன்னையும் நம்ம இன்னொருத்தி இருக்கால அது மட்டும் இல்லாம சின்ன வயசுலயே அவளுக்கும் உனக்கும் தான் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி பேசி முடிச்சாச்சு இப்ப திடீர்னு வந்துட்டு நான் வேற ஒரு பொண்ணு லவ் பண்றேன் என்னால இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாம நீ லவ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணையே கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுரா ஒரு கட்டத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரிய கூட வாய்ப்பு இருக்கு அதனால லவ் எல்லாம் வேணாண்டா அந்த பொண்ணை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க பாருங்கப்பா நான் அந்த பொண்ணை ட்ரூவா தான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த பொண்ணு தான் மேரேஜும் பண்ணிப்பேன் அவ்வளவு அதே மாதிரிதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா பிரிய மாட்டோம் ஒன்னா சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி விடாப்படியா பேசிட்டு இருக்கான் சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ அவனோட அப்பா கிட்ட அவன் முடிவை சொல்லிட்டு டேரக்டா நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு வரான் அங்க வந்துட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு விடாம கால் பண்ணிட்டே இருக்கான் ஆனா அவ அது எடுக்கல ஏன்னா அவ சைலண்ட்ல போட்டுருப்பா போல இவளுக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் இந்த போன் எடுக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அங்க முன்னாடி இருக்க கேட்டு மேல எல்லாம் காலை தூக்கி போட்டு உள்ள போக ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்போ அந்த நேரம் பார்த்து பின்னாடி ரெண்டு போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் வந்து நிக்கிறாங்க ஆமா இங்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க ஆபிசர்ஸ் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான்
இதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அவங்களுக்கு பாருதல் சொல்லிட்டு இருக்கான் சோ இதோடய இந்த நைட்டு முடியுது இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிளைட்ல போயிட்டு இருக்க நம்ம யாங்க காட்டுறாங்க இவ எப்பயும் போல அவளோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜான் பக்கத்துல வந்து ஆமா எதுக்காக இப்படி கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் சாப்பிடுங்க நீங்க இன்னும் சாப்பிட வேற இல்ல இதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல இல்ல பரவாயில்ல நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நீங்க சாப்பிடலாம் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஜான் சொல்லும் போது சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் போய் சாப்பிடுவா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்களோட பிளைட்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட சில பொருட்கள் எல்லாம் காட்டி இதை வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருப்பா அப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் தான் வாங்குறாங்க இந்த மாதிரி சேல்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு இப்ப மறுபடியும் அவளோட இடத்துக்கு வரும்போது இப்போ ரீசெண்டா ஒருத்தி வந்து ப்ரொமோஷன் ஆயிருப்பாள் அவ தான் இப்ப இங்க மேனேஜரா இருக்கா போல அவ வந்து நம்ம யாங்க கிட்ட கொஞ்சம் திமரா பேசிட்டு இருக்கா அவ மேனேஜர்ன்ற திமிர்ல ஆமா என்ன இவ்வளவு சீக்கிரமா சேல்ஸ் முடிச்சுட்டா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போய் சேல்ஸ் பண்ண போ அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க பாருங்க டைம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆமா இங்க நீ மேனேஜரா இல்ல நான் மேனேஜரா நான் சொல்றது தான் நீ கேட்கணும் நீ சொல்றதா நான் கேட்கணும் அதே சமயம் நான் ரூல்ஸ் மீற கூடாது எவ்வளவு நேரம் பேசஞ்சர்ஸ் கிட்ட சேல் பண்ணணுமோ அவ்வளவு நேரம் நான் சேல் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதுதான் ரூல் ஓகேவா நீங்க அதை சொல்லாதீங்க எனக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம யாங்க வந்து அவளையே எதிர்த்து பேசிடுறா இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோ வேக வேகமா நம்ம ஹீரோயின் வேலை பாக்குற அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோயின் இதை பாத்துட்டு வாங்க வாங்க ஹெட் மேனேஜர் உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களோட பிளேஸ்ல போய் நான் உங்களை உட்கார வைக்கிறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை கூட்டிட்டு போறா இப்படி எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நம்ம ஹீரோவை கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்கும் அவன் கேக்குறான் ஆமா நீ என்ன எதுவுமே தெரியாத மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க நேத்து நான் உனக்கு விடாம கால் பண்ணிட்டே இருந்தா நீ அதை அட்டனும் பண்ணல மார்னிங் கால் பண்ணவும் இல்ல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என்ன மனுஷருங்க நேத்து நான் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப டயர்டா இருந்தேன் அதனால போனை சைலண்ட்ல போட்டு படுத்துட்டேன் காலையில கூட நான் லேட்டா தான் இருந்துச்சேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் நினைச்சேன் இருந்தாலும் நீங்க பிஸியா இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கால் பண்ணல சரி ஓகே இன்னைக்கு ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீயாவே நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா ஒரு பொண்ணை பேசிட்டு இருந்தாங்கல்ல அந்த பொண்ணு இங்க ஓடி வந்துட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் அவகிட்ட மேடம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சிரிச்சுட்டே பேசுவா அவ்வளவு ஒரு காஃபி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரினு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி கோவத்திலே போவா நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு மாதிரி காண்டாவே இருக்கு இவ வேற வந்து வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இப்ப எதுக்காக இங்க வந்தா உனக்கு என்ன வேணும் எனக்கு என்ன வேணும் நீங்க யாரோ ஒருத்தங்களை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்களா அந்த பர்சன் நானா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்க பாரு எனக்கு யார பிடிச்சிருக்கோ அவங்களை மட்டும் தான் லவ் பண்ண முடியும் நான் எந்த அளவுக்கு அவங்களை லவ் பண்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியல நீயும் அப்பா எல்லாம் சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க என்னன்னா நீயும் லவ் பண்ணிப்பாரு நான் லவ் பண்ணிருக்கேன் நிறைய பேரா நான் ட்ரூவா சொல்றேன் ட்ரூவா லவ் பண்ணிப்பாரு அப்பதான் என்னோட கஷ்டம் என்னன்னு உனக்கு தெரியும் அதோட ஃபீலிங்ஸையும் உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் கோவத்தில் அங்க இருந்து போகும்போது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க போயிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நானும் அவங்களை தேடி அதிகமா வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் திரும்பி பார்த்துட்டு நீ காஃபி குடிச்சிட்டு போ அதுக்கு நான் காசு கொடுத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போவோம் இதை இவ்வளவு ஒரு மாதிரி கோவத்தோட பாத்துட்டு இருப்பா இப்ப அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் கூட ஒரு கடைக்கு வந்திருப்பான்ல அதாவது நெருப்பெல்லாம் பறக்க விட்டு சமையல் பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்கல்ல அந்த கடையில தான் தனியா உட்காந்துட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோயின் வர சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம அவனுக்குள்ள நிறைய சந்தேகம் ஓடிட்டு இருக்கு ஹீரோயின் வந்து அன்னைக்கு பேசுனது நினைச்சிட்டு ரொம்ப கோவமா இருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு ரொம்ப வந்து போய் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு பியர் இருக்கும் நம்ம ஹீரோ இதை பாத்துட்டு நான் இதை ஆர்டர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல பா நீ ஆர்டர் பண்ணல பட் நான் உன் முகத்தை பார்த்து உனக்கு கொடுக்குறேன் உனக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஏதோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்க போல என்ன சொல்றீங்க இல்ல இல்ல நான் அந்த மாதிரி சண்டை போடல ஓஹோ அப்படின்னா பிரேக்கப்பா இது பிரேக்கப்பா ஏன் சார் நீங்க வேற வாய கழுவுங்க போயிட்டு பிரேக்கப்பும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த பியர் எடுங்க நான் ஆர்டர் பண்ணவே இல்ல இது சரி ஓகேப்பா உன பார்த்தா சோகமா இருக்கு எனக்கு உனக்கு குடுக்கணும்னு தோணுச்சு அதனால நான் கொடுத்தேன் குடிப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை குடிக்கிறான் அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் அங்க வரா அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே
கூட ஆனா அவன் அப்ப கூட எனக்கு லீவே கொடுக்கல அப்படி இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த மீட்டிங்க போய் அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி அப்படின்னு பேசி எப்படியோ சமாளிச்சிடறான் இப்ப அடுத்து நைட் ஆகுது நம்ம காங் வந்துட்டு நிறைய பொருள் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருப்பா தூக்க முடியாம அப்படி வந்துட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ கொண்டு வந்த பையன் எல்லாமே கிழிஞ்சு உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே கொட்டிடுது இத பாத்துட்டு இவ்வளவு ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையுமே பொறுக்கிட்டு இருப்பா இந்த சேம் டைம்ல நம்ம காங்கோட ஹஸ்பண்ட காட்டுறாங்க இவன் வந்து மீட்டிங் போய் சொல்லிட்டு ஒரு கால் விளையாடுற இடத்துல இருக்கான் இவன் விளையாண்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அங்க விளையாண்டு இருக்க பொண்ணுங்க கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு அப்படி ஷார்ட் அடிக்காத இப்படி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் இதை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்தா அந்த பொண்ணோட ரியாக்ஷன் மாறுது என்னத்த பார்த்து பயப்படுறா அப்படின்னு சொல்லி இவனு திரும்பி பாக்குறான் பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம காங்கு வந்து நிக்கிறா இவளுக்கு பயங்கரமான கோபம் வந்த வேகத்துல கையில இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு அடிக்கிறா ஏண்டா மீட்டிங் இருக்குன்னு போய் சொல்லிட்டு இங்க வந்து கோல்ஃபா விளையாண்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி அடிச்சிட்டு இருக்கும் போது அவனும் எதுவுமே பேச முடியாத மாதிரி அடி எல்லாமே வாங்கிட்டு இருப்பான் இவ்வளவு ஏதோ மாவாட்டுற மாதிரி போட்டு முடியலாம் ஆட்டுறா அவனு வழி தாங்க முடியாம கதறிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி ஃபைட் எல்லாம் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம காங்கோட ஹஸ்பண்ட் வந்து கேக்குறான் ஆமா நான் இங்கதான் இருக்கேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்கும் போது இவ்வளவு எல்லாத்தையுமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா ஆக்சுவலா இப்ப இவ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு பையில தூக்கிட்டு வந்திருப்பாள் அப்ப கூட அந்த பை கிழிஞ்சு அதுல இருக்கிறதெல்லாம் கீழே கொட்டிருக்கும் இவ்வளவு அதை எடுத்து இருந்திருப்பாள் அந்த நேரத்துல தான் இவன் இந்த கோல்ஃப் விளையாடுற இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறத இவ பாத்துருப்பா சோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து இவனை போட்டு பயங்கரமா அடிச்சிருக்கா சோ அதுக்கப்புறம் இவங்க கிட்ட கேக்குறா ஆமா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எதுக்காக என்கிட்ட போய் சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லாம என்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி எத்தனை தடவை வந்து கோல்ஃப் விளையாண்டு இருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சாக உண்மையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது இவன் என்னமோ அநியாயத்துக்கு எல்லா உண்மையுமே சொல்லிடுறான் அதாவது இவன் வேலையை வந்து விட்டுட்டான் போல அந்த உண்மையை சொல்லும் போது என்னது வேலையை விட்டுட்டீங்களா யார கேட்டு விட்டீங்க இதுக்காக அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி வித்துட்டு போது அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே விட்டுட்டேன் இது ஒரு வருஷமா அப்படின்னா ஒரு வருஷமா நீங்க வேலைக்கே போலையா எங்கிட்ட வேலைக்கு போறேன் வேலைக்கு போறேன்னு போய் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தான் சுத்திட்டு இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த பணம் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு இந்த மாதிரி வந்து விளையாடுறதுக்கு அதான் நான் சேர்த்து வச்சிருந்தேன்ல அந்த காசு தான் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவளுக்கு இன்னும் பயங்கரமான கோவம் வருது உன்ன மாதிரி ஒரு கேவலமான பிறவியை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க டாய்லெட் பேப்பர் எல்லாம் எடுத்து அடிக்கிறா வீட்டுக்கு வா இன்னைக்கு நீ செத்த அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போறா இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவன் வந்து பயங்கரமா ஏதோ ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டிங்ல இவனோட அப்பா கிட்ட சொல்லிருப்பான்ல பணத்தை செலவு பண்றது மூலமா கூட நம்மளோட கம்பெனியை வந்து ப்ராஃபிட்ல நம்மளால கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நம்ம ரேன் கூட தெரிவிச்சிருப்பா நம்ம செலவை கம்மி பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளால ப்ராஃபிட் பாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் இவன் ஏதோ மும்பரமா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் போல இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது இவனுக்கு நம்ம ஜாங்கும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பான் சோ இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் அந்த இடத்துக்கு வரா நிறைய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரா சோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒன்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் அவனோட ஒர்க்க பாக்க ஆரம்பிக்கிறான் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறான் நைட்டு முழுக்க ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கான் நிறைய செலவுகள் பண்ணாலும் நம்மளோட ப்ராஃபிட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவன் கஷ்டப்பட்டு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜாங் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல தூங்கியே போயிட்டான் சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ இன்னைக்கு நைட்டு முழுக்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப அடுத்த நாள் காலையில ஆகுது எல்லாருமே அந்த மீட்டிங்க்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஜாங் வந்து ஹீரோக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா பேசிட்டு இருப்பான் நீங்க கண்டிப்பா வின் பண்ணுவீங்க எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவனும் தேங்க்யூன்ற மாதிரி சொல்லுவான் சோ நம்ம ஜாங் இப்ப வரைக்கும் நல்ல விதமா தான் பேசிட்டு இருக்கான் அதை வச்சு பார்க்கும் போது நம்ம ஹீரோ பண்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ரேன் கிட்ட இவன் போய் சொல்ற மாதிரி தெரியல இருந்தாலும் அவன் பணத்துக்கோ இல்ல பதவிக்கோ ஆசைப்பட்டு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போக போக பாக்கலாம் இப்ப அடுத்த சீன்ல அந்த மீட்டிங் நடக்குது நம்ம ரேன் வந்து ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி அவ பக்கத்துல இருக்க நியாயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா அப்ப நம்மளோட ஹோட்டல்ல தேவையில்லாம பண்ற செலவுகள் எது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும் போது தான் தெரிஞ்சு அதுல நிறைய செலவு இருக்கு அதாவது எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அதிக சேலரி கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் வச்சிட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ்க்காக தான் நம்மளோட 
அதனால நம்ம வான்ஸ் ஒன் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருந்து இந்த கிங் ஹோட்டலுக்கு நீ தாண்டா லீடர் நீ சொல்றது தான் எல்லாருமே கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க நம்ம ராணி இதை பார்த்துட்டு அப்பா நீங்க கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு முடிவு பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வருவா இப்படி அவ பேச வரத்துக்கு முன்னாடி அவரும் சொல்லிடுறாரு இங்க பாரு நான் சொன்னா சொன்னது தான் அவன் தான் லீடர் அவனுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படுச்சுன்னா அது நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த மீட்டிங்கை முடிச்சிடுறாரு ஸோ இவர் எடுத்து இந்த முடிவு நம்ம ரேனுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல உடனே அவளோட ரூமுக்கு கோவமா போறா போயிட்டு சரக்கெல்லாம் ஊத்தி குடிச்சிட்டு இருப்பா அந்த நேரத்தில் அவளோட அசிஸ்டன்ட் அவங்க வந்து மேடம் எதுக்காக தேவையில்லாம இந்த ஹோட்டலுக்கு போய் நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க பேசாம இதை நீங்க வான் கிட்ட கொடுத்துட்டு கிங் ஏர் சர்வீஸையும் கிங் மாலையும் நீங்க பாத்துக்கலாம் இல்ல ஏன்னா இதை விட அதுல இருந்து தான் அதிக ரவுனி நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஏன்டா எத்தனை வருஷமா நீ என் கூட இருக்க என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாதா நீ சொல்ற எல்லா விளக்கண்ணையும் எனக்கும் தெரியும் ஆனா இந்த ஹோட்டல் அவனுக்கு தேவைப்படுது சோ அவன் ஆசைப்பட்டது எதுவுமே அவனுக்கு கிடைக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் இது அவனுக்கு கிடைக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு போராடிட்டு இருக்கேன் இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாம் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் கண்டிப்பா இந்த ஹோட்டல் எனக்கு தான் சொந்தமாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இவ ரொம்பவே கோவத்தோட இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம அந்த கிளாஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு உடைச்சிட்டு இருப்பா இப்ப அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் கூட வேலை பாக்குறாங்கல்ல அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு அதாவது இந்த கிங் ஹோட்டலுக்கு இதுக்கப்புறம் லீடர் வந்து நம்ம ஹீரோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்டு எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க ஏன்னா வான் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப நல்லவர் அவர் எம்ப்ளாயிஸ் மேல அதிகமா அக்கற வச்சிருக்கிறவர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினும் இதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்தா அவரோட மேனேஜர் உள்ள வந்து சாரா உன்ன சேர்மேன் பாக்கணும் சொன்னாங்க போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் சரினு சொல்லிட்டு போய் பாப்பா அங்க போய் பார்த்தா நம்ம சேர்மேன் ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுக்கிறாரு இங்க பாருமா என்னோட பொண்ணு ரேனுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் அவனை நீ தான் பாத்துக்கணும் ரேன் நிறைய ஒர்க் பாக்குறதுனால அவளோட பையனா அவளால கரெக்டா பாத்துக்க முடியல சோ நீ அவளை பாத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன் பாத்துப்பியா உனால முடியுமா அது வரைக்கும் நீ வேலை பாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இவனை மட்டும் பாத்துக்கிட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ஒரு மாதிரி நல்லா யோசிச்சு பாத்துட்டு சரி ஓகே நம்மள நம்பி சொல்லிருக்காங்க நம்மளே அந்த சின்ன பையனை பாத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு சரினு சொல்லிடுறா அப்புறம் அங்க இருந்து போறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்னு சொல்றா சார் அவனை சொந்த தம்பி மாதிரி நான் பாத்துக்கிட்டா தப்பு இல்லல்ல அட நீ அவன் அப்படிதான் பாக்கணும் அதுதான் என்னோட விருப்பமும் கூட நீ அவன் கூட அப்படியே பழகு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரினு சொல்லிட்டு அவனை போய் பாக்குறா இந்த தடவையும் அவன் வந்து அவனோட ரூம்ல மறைஞ்சுக்கிறான் ஆனா நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிருச்சு இவன் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியாம அவன் பின்னாடி போயிட்டு இவன் பயம் கொடுத்துரா அவனும் ஒரு மாதிரி பயந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் அவளை மிரட்ட ஆரம்பிக்கிறான் ஏ நீ என்கிட்ட தேவையில்லாம ஒம்பு பண்ணிட்டு இருக்க உன்னை பத்தி என் தாத்தா கிட்டே சொல்ல போறேன் பாரு போய் சொல்லு ஏன்னா நீ சின்ன பையன் தானே அதான் என்னை பார்த்து பயப்படுறா எது நான் சின்ன பையனா எனக்கு கராத்தை கும்ஃபுல்லாம் தெரியும் அப்படியே மூஞ்சில வச்சுன்னு வச்சுக்கோ ரத்தம் எல்லாம் வந்துடும் ஐயோயோ பயமா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் சும்மா அவங்க கிட்ட விளையாண்டு இருக்கும் போது அவனுக்கு நம்ம ஹீரோயின் மேல ரொம்பவே கடுப்பா இருக்கு அதனால நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட மோதி பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க அது என்ன கேம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவங்க போட்டிருக்க ஷூ இருக்குல்ல அதை வந்து காலையிலேயே தள்ளி விடணும் யார் ரொம்ப தூரம் தூக்கி போடுறாங்களோ அவங்க தான் வின்னரு சோ இதே மாதிரி பல தடவை விளையாடுறாங்க ஆனா எத்தனை தடவை விளையாண்டாலும் நம்ம ஹீரோயின் மட்டும் தான் வின் பண்றா இவனும் கேட்கவே மாட்டான் நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் விளையாண்டே ஆகணும் நான் வின் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டு வேற வழியே இல்லாம அவங்க கூட விளையாண்டு இருப்பா அதுக்கு நடுவுல அவங்க கிட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பா எப்படி தூக்கி போட்டா எப்படி போய் விழும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒரு கட்டத்துல அவனே வின் பண்ணிடுறான் நல்லா அந்த செருப்ப லாங்கா தூக்கி போட்டுறான் அதனால அவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம பெரியவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும் எப்படி பேச கூடாது ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கும் போது எப்படி பேசணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கா அவனும் அது எல்லாமே கேட்டுக்கிறான் இப்போ நம்ம ஹீரோயின் கூட இவன் ஓரளவுக்கு சகஜமா பேசி பழக ஆரம்பிச்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஊஞ்சல விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயினும் கேட்கறா ஆமா உனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு யாருமே இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸா எனக்கு எதுக்கு எனக்கு யாருமே தேவையில்ல நான் தனியா இருக்கிறது எனக்கு நல்லா தான் இருக்கு இல்லடா அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தங்க உங்க கூட இருந்தாதான் உனக்கு நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நீ திமிர் பிடிச்ச மாதிரி பண்றதுனாலதான் உனக்கு எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்மே வந்து சேரல ஐயோ நான் தான் இப்ப சொல்றேன்ல எனக்
இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினா அவனோட ரூமையும் சுத்தி பாக்குற அது ரொம்பவே அழகா இருக்கு பரவாயில்லையே நல்லா பயங்கரமான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அங்க ஒரு மீன் பொம்மை இருக்கிறத பாக்குறா அதான் நம்ம ஹீரோவும் இவ்வளவு ஒரு கேம் விளையாண்டு வின் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மீன் பொம்மைய அது கூட உடஞ்சு போயிருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ வந்து அது ஒரு ஞாபகார்த்தமா எடுத்து வச்சிருக்கா இப்போ வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்திலேயே இன்னொரு போட்டோவும் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க இல்ல அந்த இடத்துல கூட இந்த போட்டோவை எடுத்து இருப்பாங்க சோ இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின ஓஹோ நீ அப்பையில இருந்து தான் என்ன லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சியா இப்பதான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவா கொஞ்சம் ஷை ஆக்குற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோவோ அந்த போட்டோவை கூட அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருப்பான் ஆனா அவ கொடுக்கவே மாட்டா இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்கும் போது அப்படியே பெட்லயும் விழுந்துருவாங்க சோ இந்த நேரத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொமான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்து அந்த சின்ன பையனோட குரலும் கேக்குது சோ இதை பாத்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் டக்குனு எந்திரிக்கிறாங்க எந்திரிச்சு ஒரு ஓரமா போய் ஒளிறாங்க இவங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறது அந்த பையனுக்கு தெரியல சாரா எங்க இருக்கீங்க நீங்க எங்கதான் இருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் டக்குனு வெளியே வந்து ஆமா நான் எங்கதான் இருக்கேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்ப ஐடென்சிக்கு விளையாட போறோம் ஓகேவா நீ ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கோ ஓடு ஓடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவனும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுவான் நம்ம ஹீரோயினும் அப்படியே ஒன்ல இருந்து பத்து வரைக்கும் என்ற மாதிரி எண்ணிக்கிட்டே அந்த ரூமை விட்டு வெளியே போவா அப்படியே நம்ம ஹீரோ கிட்ட டாட்டா கட்டிட்டு போயிடுறா அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் கார்ல போயிட்டு இருப்பாங்க போகும்போது இந்த மாதிரி நடந்த விஷயத்தில் பேசிக்கிட்டு ரொம்ப சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயின் ரேன் பையனை பத்தி ஹீரோ கிட்ட சொல்லுவா ஏண்டா அவங்கிட்ட நீ பேசவே மாட்டியா அவன் எப்பயுமே தனிமையா ஃபீல் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியுது அதனால என்ன இருக்கு அவன் மெச்சூர்டா இருக்கான் இல்ல சின்ன வயசுல அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சுனாலே அவன் பெருசாகும் போது ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ அவங்கிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி பேசு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இவனும் சரின்னு சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் இவன் வீட்டுக்கும் வரான் அங்க வந்து பாக்கும்போது அந்த பையன் தூங்கிட்டு இருப்பான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவும் பக்கமா போயிட்டு அவனை எழுப்பி ஏன்டா இங்க படுத்துட்டு இருக்க உள்ள போய் படுக்க வேண்டியதானே இல்ல அங்கிள் அம்மாவை பாத்துட்டு தான் நான் தூங்குவேன் நேத்து வேற நான் அம்மாவை பாக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா நான் அப்படியே தூங்கிட்டேன் இன்னைக்கு அவங்கள நான் கண்டிப்பா பாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சரி ஓகேடா போய் தூங்கு நாளைக்கு காலையில பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நேத்து நான் அதே மாதிரிதான் நினைச்சிட்டு தூங்குனேன் ஆனா காலையில பாக்கும்போது அவங்க காணும் சீக்கிரமா போயிட்டாங்க இந்த தடவை நான் அவங்களை மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் கண்டிப்பா பாத்தே ஆவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் ஒரு முடிவோட பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ரேணு வரா இதை பாத்துட்டு இவனும் அம்மா ஒரு வழியா வந்துட்டீங்க நான் அவங்களை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் ஹக் பண்ணலான்னு போகும்போது டேய் ஒரு நிமிஷம் இல்ல நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொன்னேன் இங்க இருக்காத வெளிநாட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருந்து எதுக்காக இங்க நிக்கிற நான் சொல்றது கேட்க மாட்டியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது சரி ஓகே நான் கொஞ்ச நாள் மட்டும் இங்க தங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வெளிநாட்டுக்கே போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா பேசிட்டு இருந்த பையன் சோகமா போறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேன் வந்துட்டு குடிச்சிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவும் சொல்றான் நீ எதுக்காக அவனை இப்படி அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அவன் உனக்காக எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா தெரியுமா ஆனா நீ அவனை கண்டுக்காத மாதிரி இருந்தா அவனை கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்க டேய் உனக்கு என்ன பிரச்சனை அவன் ஏன் பையன் அது மட்டும் இல்லாம நான் ஒன்னு உன்னோட அம்மா மாதிரி அவனை பாதையில எல்லாம் விட்டுட்டு போக மாட்டேன் அது மட்டும் இல்லாம அவன் ஒன்னும் நீ கிடையாது அம்மா போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டே இருக்கிறதுக்கு அவன் தைரியமான பையன் அவனுக்கு நான் அறிவு இருக்கு சோ இதுக்கப்புறம் என் பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ற வேலையெல்லாம் நீ வச்சுக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க இருந்து போயிடுறா ஆனா நம்ம ஹீரோக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் காண்டா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அப்படியே கோவத்துல இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அந்த பையனை போய் பாக்குறான் அவன் வந்து ஒரு ஓரமா உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பான் அம்மா வந்து என் மேல அக்கறையே இல்லாம இருக்காங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அவன் இருக்கிறத பாத்துட்டு ஏய் என்னடா ஆச்சு ஏன் சோகமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இல்ல அங்கிள் நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்க மாதிரி காட்டிட்டு இருப்பான் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் அவனுக்கு ஆறுதலா பேசுறான் டே இங்க பாரு நான் உனக்கு இருக்கேன் உனக்கு ஏதாவது மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சுனாலும் சரி இல்ல உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனாலும் சரி ஏன் கிட்ட தயங்காம சொல்லு உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவனும் சரின்னு சொல்லுவான் நம்ம ஹீரோவா அங்க இருந்து போவான் அப்போன்னு பாத்தி இவனை பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேக்குறான் அது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வெளியே கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் அதனால நம்ம ஹீரோவும் அடுத்த நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா ஹீரோயின் கூட சேர்ந்து அந்த பையனை வெளியே கூட்டிட்டு போவான் அவங்க எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து நல்லா சிரிச்சு பேசிட்டு அப்புறமேட்டு பட்டம்லாம் விடுவாங்க நல்ல
அவனும் ஓகேன்றா அதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு இவன் போறான் அந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்டு இருப்பாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து அப்படி பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயினும் கேக்குறா நீ அந்த லேடியை மீட் பண்ணியா அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க என் அம்மா எதுக்காக என்ன விட்டுட்டு போனாங்க அப்படின்ற உண்மையை சொன்னாங்க அப்படின்னா நீ உன் அம்மாவை போய் பார்க்க மாட்டியா நான் எதுக்காக பாக்கணும் அவங்க எதுக்காக என்ன விட்டுட்டு போனாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு நல்லா சுத்திட்டு இருந்தேன் சோ இப்ப அதுவே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நான் எதுக்கு போய் அம்மாவெல்லாம் பாக்க போறேன் எனக்கு தெரிஞ்சவனோட அம்மா அவனை ரொம்ப லவ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி லவ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அவங்க எப்பயுமே என் கூடவே இருந்திருக்கணும் என்ன பிரச்சனை வந்திருந்தாலும் சரி அதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போயிருக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இப்பயும் சோகமா இருப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் என்னோட மைண்ட மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அவங்க கூட ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே யாரோ ஒருத்தங்க போட்டோ எடுக்கிறாங்க அது யாருன்னு தெரியல ஹீரோட அப்பாவை தான் காட்டுறாங்க இவர்கிட்ட நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த தைலத்தை கொடுத்திருப்பான்ல அதை வந்து இவர் இப்பதான் ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு தாய்லாந்து ட்ரிப் போனவன் வேற ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல இதை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்திருக்கான் இதை வச்சு நான் என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி இவர் யோசிச்சுட்டு சரி இது எப்படிதான் இருக்குன்னு போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டு பாக்குறாரு அதோட ஸ்மெல்லும் அதோட ஃபீலும் ரொம்பவே இவருக்கு பிடிச்சு போயிடுது அந்த நேரம் பார்த்து இவரோட அசிஸ்டன்ட் அங்க வந்து சார் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் அவங்க கிட்ட பேசணும் டே அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் இந்த தைலத்தை போட்டு பாரு செம்மையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவர் தைலத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது சார் நான் பேச வந்தது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அப்படியா சரி சொல்லு என்ன விஷயம் அது மிஸ்டர் வான் லவ் பண்ற விஷயம் அட அதுவா அது எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்டா இப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை இல்ல சார் அதுல ஒரு சில போட்டோ எல்லாம் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஆர்டிகல்ல அந்த பொண்ணு யாருன்னு நமக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்களோட பேச வந்து கொஞ்சம் லர் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆர்டிகல் வந்து இன்னும் பப்ளிஷ் ஆகல ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இது பப்ளிஷ் பண்ணிருவாங்க நம்ம இப்ப என்ன சார் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது இவருக்கு பயங்கர ஷாக்கா இருக்கு அவன் ஏதோ சும்மா லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் ஆனா இப்போ இந்த அளவுக்கு இது வந்து நிக்கும்னு எனக்கு தெரியாம போயிருச்சு இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரி இவர் யோசிச்சுட்டு அவரோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்றாரு டே இந்த ஆர்டிகல பத்தி யாரெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லார்கிட்டையும் எப்படியாவது பேசி பணத்தையாவது கொடுத்து இதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ண சொல்லு இதை நம்ம இப்பயே ஸ்டாப் பண்ணா மட்டும் தான் உண்டு அப்புறம் விஷயம் கை மீறி போயிடுச்சுன்னா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு போவான் இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ரேனை காட்டுறாங்க இவன் வந்து யாரோ ஒருத்தங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா அந்த ஆர்டிகல் எல்லாத்தையுமே பப்ளிஷ் பண்ண சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா சோ இதை வச்சு பார்க்கும் போது நமக்கு நல்லா தெரியுது நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் நம்ம ரேன் தான் அதாவது நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதை போட்டோ எடுத்து இப்ப ஒரு ஆர்டிகல கிரியேட் பண்ண சொல்லி அந்த ஆர்டிகல இவளோட அப்பாவுக்கும் அனுப்பி இப்ப அதை பப்ளிஷும் பண்ண போறா இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த கிங் ஹோட்டலுக்கு நம்ம ஹீரோ லீடரா வருது இவளுக்கு பிடிக்கல சோ அதனாலதான் அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு கெட்ட பேரை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அவனை லீடர் ஆக்க விடக்கூடாது அந்த இடத்துக்கு நான் தான் போனோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த சேம் டைம்ல கிங் ஹோட்டல்ல வேலை பாக்குற எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க அதான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு பழைய மேனேஜர் ஒருத்தர் இருந்திருப்பாள் அவளுக்கும் அவ கூட வேலை செய்யற ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் இந்த விஷயம் தெரியுது மிஸ்டர் வான் வந்து ஏதோ ஒரு பொண்ணு கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஷாக்ல இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மேனேஜருக்கு ஒரு மாதிரி வைத்திருச்சலா இருக்கு அந்த பொண்ணு யாரா இருப்பா எப்படி அவளை போய் இவர் லவ் பண்ணிருப்பாரு என்ன விட அழகான பொண்ணு இந்த ஹோட்டல்லே இல்ல அப்படி இருக்கும் போது அவர் யார் லவ் பண்ணிருப்பாரு ஒரு வேலை அவ லவ் பண்ற இந்த பொண்ணு இந்த ஹோட்டல்லே இல்லாம இருப்பாளோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ ஏதோ பேசிட்டு இருப்பா இந்த சேம் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த விஐபி போர்ஷன்ல வேலை பாக்குறவங்க எல்லாம் காட்டுறாங்க இவங்களுக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு அந்த ஆர்டிகல பாத்துட்டாங்க சோ இவங்களும் அதே மாதிரிதான் பேசிட்டு இருக்காங்க யார் அந்த பொண்ணு எப்படி அவங்கள போயிட்டு அவர் லவ் பண்ணாரு ஒரு வேலை அந்த பொண்ணு அவ்வளவு அழகா இருப்பா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசும்போது நம்ம ஹீரோயினும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி காட்டிட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம அவளுக்கும் பயங்கரமான ஷாக்கு இதெல்லாம் எவண்டா போட்டோ எடுத்தது அது மட்டும் இல்லாம என்னோட பிளர் பண்ணிருக்கானுங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த போட்டோ ஊத்து பாத்துட்டே இருப்பாங்க அப்போ அந்த பிளர்ரா இருக்க பேஸோட ஷேப் எல்லாம் பாத்துட்டு ஒரு நிமிஷம் இரு இந்த பேச நான் எங்கயும் பாத்த மாதிரியே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் எல்லாம் கையும் ஓடல காலும் ஓடல ஐயோ ஒருவேளை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி பதட்டத்துல இருக்கும் போது இவங்க நம்ம ஹீரோயினோட பேஸ் கிட்ட வேற வச்சு
அந்த போட்டோஸ் இதெல்லாமே எடுத்து அந்த ஆர்டிக்கல்ல வெளியிட்டது வேற யாரும் கிடையாது உங்களோட ஆறு உயிர் சகோதரி ரேன் தான் என்ன சொல்ற ரேனா அவ எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணணும் எதுக்காக இந்த கிங் ஹோட்டலுக்கு நீங்க லீடரா பொறுப்பேற்க போறது அவங்களுக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்ல அதனாலதான் இதெல்லாமே பண்ணிருக்காங்க சரி ஓகே இது அவதான் பண்ணிருக்கா அப்படிங்கறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரேன் என்ன கூப்பிட்டாங்க நானும் போனேன் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு அவங்க என்கிட்ட பேரம் பேசினாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போதுதான் இப்ப இந்த பிளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க சோ நம்ம ரேன் வந்து ஜாங்க கூப்பிட்டு வச்சு பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்கல்ல நீ ஓன பத்தி நான் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே என்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தினா உனக்கு தேவையானது நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் கூட கேட்டிருப்பான் ஓ அப்படியா எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டதோடய முடிச்சிருப்பாங்க சோ இவன் கேட்டதுக்கு நம்ம ரேன் இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா நான் உனக்கு ஹெட் மேனேஜர் போஸ்டிங்க கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி நீ வானோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கொடுக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லும் போது எது ஹெட் மேனேஜரா நான் இதுக்கு மேல வேற ஏதாவது பொறுப்பு எனக்கு கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் கொஞ்சம் காமெடி பண்ணி பேசிட்டு கடைசியா அவனோட முடிவையும் சொல்லிடுறான் இங்க பாருங்க வான் வந்து என்னோட பாஸ் மட்டும் கிடையாது அதையும் தாண்டி அவன் எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி சோ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு என்னால துரோகம் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் அங்க இருந்து வந்திருப்பான் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லும் போது நீ என்ன பைத்தியகாரனாடா உனக்கு எவ்வளவு பெரிய சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதே ஏன்டா எனக்காக விட்டு கொடுத்த ஓ அப்படியா அப்படின்னா நான் பைத்தியகாரன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அவனையும் அடிச்சுக்கிறான் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவன் காமெடி பண்றதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோக்கும் ஒரு மாதிரி சிரிப்பு வருது அது மட்டும் இல்லாம ஜாங் வந்து தனக்கு ரொம்பவே லாயலா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லுவான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜாங்கலாம் நம்பவே முடியல ஐயோ இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் மொத தடவை நீங்க என்கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லி நான் கேக்குறேன் அப்படியே நான் ஹக்லாம் பண்ணி உங்களோட அன்பை பொழிங்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் நிக்கும் போது நம்ம ஹீரோவா அப்படியே கையை வைக்க வருவான் ஆனா அவன் ஹக்லாம் பண்ண மாட்டான் வெளியே போடா அப்படின்னு சொல்லுவான் இவனும் சரின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நான் அப்புறமா ஹக் பண்ணுவீங்க எனக்கு அது தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போறான் இப்ப அடுத்த நைட் ஆகுது நம்ம ஹீரோ இன்னும் நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றா அவங்களும் அந்த ஆர்டிகல் எல்லாத்தையுமே பாத்துட்டு ரொம்ப ஷாக்கிங்ல இருக்காங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயினோட பேச வந்து பிளர் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க ஆனா இப்போ அதை காட்டிட்டாங்க சோ நம்ம ஹீரோ லவ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணு அந்த ஹோட்டல்ல சேர்ந்த எம்ப்ளாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு அது மட்டும் இல்லாம போக போக இந்த ஆர்டிகல் வந்து பயங்கரமா எழுதிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி அந்த கிங் ஹோட்டலோட சேர்மேன் அதான் நம்ம ஹீரோட அப்பா இருக்காருல்ல அவரு இந்த ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்த ஒரு எம்ப்ளாய் தான் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி இருந்திருக்காரு ஆனா அதுக்கப்புறம் அது டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அது வேற யாரும் கிடையாது அதுதான் நம்ம ஹீரோட அம்மா சோ இப்ப அந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே இந்த ஆர்டிகல்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சேர்மேன் எப்படி ஒரு எம்ப்ளாய லவ் பண்ணி டைவர்ஸ்ல போய் முடிஞ்சிச்சோ அதே மாதிரிதான் அவரோட பையன் மிஸ்டர் வானும் பண்ணிட்டு இருக்காரு யாருனே தெரியாத அவரோட எம்ப்ளாய லவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது ஒரு கள்ள காதல் அவரு ட்ரூவா எல்லாம் லவ் பண்ணல அவரோட அப்பா மாதிரியே தான் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணி ஏமாத்திட்டு பாதிலேயே விட்டுட்டு போயிருவாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பேசிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே படிச்சு பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங் மேல ஷாக்கிங்கா இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து என்னதான் நம்ம ஹீரோ பத்தி தப்பு தப்பா அந்த ஆர்டிகல்ல போட்டிருந்தாலும் அவளுக்கு வந்து நம்ம ஹீரோ மேல நம்பிக்கை இருக்கு கண்டிப்பா வான் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலாம் வாய்ப்பு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருப்பா சோ இவ இவ்வளவு கான்பிடென்டா இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் சரி நம்ம எதுக்காக இவளுக்கு நெகட்டிவ் தாட் எல்லாம் கொடுக்கணும் பேசாம இந்த சோசியல் மீடியா எல்லாத்தையுமே மூடி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைல் லேப்டாப் இது எல்லாத்தையுமே ஆஃப் பண்ணி வச்சிடறாங்க சோ இப்ப இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஃபன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கஷ்டமா தான் இருக்கும் இன்னும் போக போக இந்த ஆர்டிகல்ல என்னையும் அவரையும் வச்சு என்னென்ன பேச போறாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பா இந்த நேரத்துல நம்ம ரேனை காட்டுறாங்க இவதான் அந்த பிரஸ் எல்லாருக்குமே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பா போல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேர்மேன் லவ் பண்ணுது அப்புறம் டிவோர்ஸ் ஆனது இந்த விஷயத்தை சொன்னது இத மட்டும்தான் இவ சொல்லிருப்பா ஆனா இந்த ஆர்டிகல்ல வந்து இன்னும் பல மடங்கு பயங்கரமா எழுதியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே அவளோட அசிஸ்டன்ட் அவகிட்ட படிச்சு காட்டிட்டு இருக்கும் போது பரவாயில்லைய நான் நினைச்சதை விட இந்த ஆர்டிகல்ல ஓன பத்தி பயங்கரமா எழுதியிருக்காங்க இன்னும் பயங்கரமா எழுதணும் எனக்கும் அதுதான் வேணும் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பா இதோ சைக்கோ மாதிரி இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க இவ வந்து எப்பயும் போல வேலைக்கு வந்திருக்கா இருந்தாலும் அந்த எம்ப்ளாயிஸ்
இவனும் உங்ககிட்ட யாராவது அப்படி பேசினாங்கன்னா நீ யார்கிட்ட வந்து சொல்லு ஓகேவா இல்லைனா நீ எதிர்த்து பேசிடு நாங்க ட்ரூவா தான் லவ் பண்ணோம் எங்களோட லவ் வந்து ஒன்னு ஃபேக் ஆனது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ட்ரூவா லவ் பண்றோம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஆர்டிகல்ல தப்பு தப்பா பேசுற விஷயங்களும் நிறுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயினும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோட அப்பாவை காட்டுறாங்க இவரும் அந்த ஆர்டிகல்ல இருக்க விஷயம் எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்காரு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இவர் லவ் பண்ண விஷயத்தான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்கல்ல இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சிச்சு நான் தான் இந்த ஆர்டிகல் எல்லாத்தையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னல ஏன் இதெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண விட்டீங்க சார் மன்னிச்சிருங்க நாங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணோம் பட் முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆர்டிகல்ல இதை சொன்னது மூலமா இவரோட பழைய காதலியை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டாங்க அதான் நம்ம ஹீரோட அம்மாவை சோ இதனால அதை நினைச்சுக்கிட்டு இவர் கொஞ்சம் வருத்தத்துல இருப்பாரு இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜான் இருக்கான்ல அவனை காட்டுறாங்க இவன் எப்பயும் போல அவனோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு இப்ப புதுசா ஒரு ஜூனியர் ப்ரொமோஷன் ஆயிட்டு மேனேஜர் போஸ்ட்டுக்கு போயிருப்பாள் அவளுக்கு கூட நம்ம ஜானை பிடிச்சிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஜான் தான் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்திருப்பான் இருந்தாலும் இவன் மறுபடியும் நம்ம ஜானை தேடி வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்துக்கு போலமா என்கிட்ட டிக்கெட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல எனக்கு வேற ஒர்க் இருக்கு என்னால வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இவன் அவாய்ட் பண்ணி பேசும்போது அவளும் ஓப்பனா கேட்டுறா நான் உன் மேல ஃபீலிங்ஸ் வச்சிருக்கிறது உனக்கே தெரியும் அப்படி இருந்தும் எதுக்காக என்ன அவாய்ட் பண்ற ஏன்னா எனக்கு வேற ஒருத்தங்க மேல லவ் இருக்கு அது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த யாங் தானே ஆமா நான் லவ் பண்ற பொண்ணு யாங் தான் இப்ப அதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி இவன் கேட்கும் போது அவன் எதுவுமே சொல்லல அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போலான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இவங்களோட டீம் எல்லாருமே ஒன்னா தான் இருப்பாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம யாங்க பத்தினா அந்த சீக்கிரட்டான விஷயத்த இவ ஓப்பனா சொல்லிடுறா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து கல்யாணமே பண்ணாம ஒரு டைவர்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி அவங்க கல்யாணம் பண்ணி டைவர்ஸ் ஆன விஷயம் வெளியில இருக்க ஆளுங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைவர்ஸ் ஆன விஷயத்த மறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க இருக்க மத்த எல்லாருமே ஒரு மாதிரி தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருப்பாங்க அடைச்சை இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட பண்ணுவாங்களா ப்ரொமோஷனுக்காக இப்படி டைவர்ஸ் ஆன விஷயத்த கூட மறைப்பாங்களா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாங்கதான் திட்டுறோம் தெரியாமலே இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஜானும் பேசிட்டு இருப்பான் பிடிக்கலன்னு சொல்லி டிவோர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல என்ன தப்பு இருக்கு இதுல தப்பு இல்ல ஆனா ப்ரொமோஷன் வாங்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த டிவோர்ஸ் ஆன விஷயத்த மறைச்சிருக்காங்கல்ல அதுவே பெரிய தப்பு தான் நல்ல வேலைப்பா நம்மளோட டீம்ல இந்த மாதிரி யாருமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த மேனேஜர் வந்து எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறா யார் சொன்னது யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதான் இங்க ஒரு தீர்க்கா இல்ல யாங்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இவங்க எல்லாருமே யாங்க ஒரு மாதிரி பாத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம யாங்குக்கும் ஒரு மாதிரி பயங்கர காண்டா இருக்கு இவ்வளவு நல்லா இந்த விஷயம் யாருக்குமே தெரியாம வச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப ஓப்பனா சொல்லிட்டல்ல ஐயோ யாங்க அப்படி இல்ல நான் எல்லாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைச்சுதான் சொன்னேன் மத்தபடி நான் வேணும்னு எல்லாம் சொல்லலப்பா அப்படின்ற மாதிரி வேணும் சீன் போட்டு இருப்பா அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு நேரமா பேசிட்டு இருந்தது நம்ம யாங்க பத்தி தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜானால அது ஏத்துக்கவே முடியல என்ன கல்யாணம் ஆயிடுச்சாப்பா இவளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அப்புறம் நம்ம யாங்க வந்து கோவமா அங்க இருந்து போவா இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஜானும் ஆறுதல் சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே வருவான் இங்க பாரு ஜான் எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு யார் பேசியுமே பாக்க தோணல தயவு செஞ்சு என்ன விட்டு நான் தனியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ பாட்டுக்கு அங்க இருந்து போயிடுறான் இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் அவளோட வேலையை பாக்கலான்னு போகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கவங்களும் ஒரு மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க என்ன நீயும் ஹெட் மேனேஜர் லவ் பண்றீங்க போல இந்த விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லவே இல்ல அப்படின்னா எதுக்காக வேலை பண்ணணும் போய் உட்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவே இது கிஃப்ட் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரா வந்துட்டு இங்க பாருங்க இந்த ஆர்டிகல் எல்லாம் வெளியே வந்துச்சு இல்ல அதுல இருக்க மாதிரி நாங்க ரெண்டு பேரும் தப்பா எல்லாம் லவ் பண்ணல உண்மையா நாங்க ட்ரூவா லவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் நிஜமா மேரேஜ் பண்ணிக்க போறோம் சோ என்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட திட்டாம அவளை கொஞ்சம் பாத்து பத்திரமா பாத்துக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவங்களும் சரி ஓகே சார் நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவன் கொண்டு வந்த கிஃப்ட் எல்லாமே இவங்களுக்கு தான் போல அது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு அங்க இருந்து போறோம் இந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு பேசிட்டு போனது எல்லாமே நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவங்களும் பாராட்டுறாங்க வாழ்த்துக்கள் சாரா ஏன்னா அவனுக்கு ரொம்பவே அழகான ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் அமைஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அவர் ரொம்பவே நல்லவர் போல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு இதெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்பவே பெருமையா இருக்கும் சோ இப்ப அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம
டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாரு சோ அப்பையில இருந்து தான் நம்ம ரேனுக்கு ஹீரோ மேலயும் அவனோட அம்மா மேலயும் பயங்கரமான கோவம் வந்திருக்கு அவ அச்சீவ் பண்ண அந்த சர்டிபிகேட் இருக்குல்ல அத கூட அவனோட அப்பா கிட்ட காட்டாம அப்படியே கிழிச்சு போட்டுட்டு போயிருக்கா சோ இந்த फ्लैशबैक எல்லாம் காட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ அடுத்து நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பார்ட்டியோட கடைக்கு போறாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம பார்ட்டியோ என்ன ரெண்டு பேரும் ஜோடி போட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க அது ஒண்ணு இல்ல பார்ட்டி இதுக்கு அப்புறமும் நான் உங்க பேத்திய டேட்டிங் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் கூடிய சீக்கிரம் கல்யாணமே பண்ண போறோம் அப்படினு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சந்தோஷமா தான் இருக்கும் சரி வாங்க வாங்க வந்து உட்காருங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட பேசலாம்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம பார்ட்டியோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க வந்துட்டு ஏ தம்பி நாங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட பேசணும்ல நீ கூட சாராவ டேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கறதா இவங்க சொன்னாங்க வெளியில நிக்கிற காரை பாக்கும்போது நீ பெரிய பணக்கார மாதிரி தெரியுது ஐயோ எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல இந்த பா இந்த ஜூஸ் குடி அப்படினு சொல்லிட்டு அனிக்கு கொடுத்த மாதிரி மறுபடியும் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்களோட மத்த फ्रेंड्स கெல்லாம் கால் பண்ணிட்டு ஏ இந்த மாதிரி இவளோட பேத்தி இருந்தால்ல அவள லவ் பண்ணிட்டு இருக்கவன் பெரிய பணக்காரண்டி உடனே வாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு மொத்த கூட்டத்தையுமே கூப்பிட்டுறாங்க சோ எல்லாரும் வந்தது நம்ம பாட்டிக்கு சுத்தமா பிடிக்கல இவங்க எல்லாரையும் யார் வர சொன்னது ஏன் அப்படி வந்து உயிரை வாங்குறாங்க அப்படிங்கற மாதிரி பாத்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம ஹீரோ கூட போட்டோ எடுத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட ஆட்டோகிராஃப்லாம் போட சொல்லுவாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல ஒரு மாதிரி வேண்டாம் வெறுப்பா அவங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் கடைசியா நம்ம பாட்டி கூட சேர்ந்து ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஒரு போட்டோ எடுக்கறாங்க காங்கியும் அவளோட பொண்ணையும் காட்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்துகிட்டு நம்ம காங்கோட ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஏனா அவ ரொம்ப நாளா நம்ம காங்கை ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்கான் வேலைக்கு எதுக்குமே போகாம கோல்ஃப் மட்டும் விளையாண்டுட்டு நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதனால தான் நம்ம காங்க வந்து அவனை வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்கா நல்லா தோட அங்க பேர் அழுக்கு இருக்கு அதனால நல்லா தோட அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் பண்ணது அந்த அளவுக்கு பெரிய தப்பு கூட இல்ல உன்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லாம மறைச்சிட்டேன் ஆனா இதுக்கு போயிட்டு என்னமோ இவ்வளவு வேலை வாங்கிட்டு இருக்க என்ன வச்சு என்னால சுத்தமா முடியல எனக்கு கையெல்லாம் வலிக்குது அப்படிங்கற மாதிரி அவன் சொல்லும்போது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது கோல்ஃப் விளையாடுறப்ப மட்டும் நல்லா இருந்துச்சோ ஒழுங்கா இந்த வீடு முழுக்க நல்லா கிளீன் பண்ணி வைக்கிறா நான் கீழே பாக்கும்போது கண்ணாடி மாதிரி இருக்கணும் அத பார்த்து தான் நானும் என் பிள்ளையும் தலை வரணும் சோ அந்த அளவுக்கு கிளீன் பண்ணி வைக்கிறா அப்படின்ற மாதிரி இவன் மறுட்டிட்டு இருக்கும்போது இவனும் வேண்டா விருப்பா அந்த வேலை எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருப்பான் சோ அப்போன்னு பார்த்து இவனோட பேரண்ட்ஸ் எப்பயும் போல இந்த இடத்துக்கு வராங்க அது மட்டும் இல்லாம இவனோட கையில துணி வச்சுட்டு இவன் மாதிரி கூட்டிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்ட மகனே உனக்கு என்னடாச்சு நீ ஏன்டா இந்த வேலை எல்லாம் பாத்திட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது அம்மா என்னன்னு கேளுமா அவதாம இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண வைக்கிறா என்ன அப்படின்ற மாதிரி இவனும் அழுதுகிட்டே சீன் போடுவான் இதை பாத்துட்டு அவங்களும் நம்ம காங்க திட்டுறாங்க ஏண்டி உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் குடும்ப தலைவனே நீ போட்டு இப்படி வேலை வாங்கிட்டு இருக்க அவன் தான் இந்த குடும்பத்தை தாங்குறவன் நீ அவனையே வச்சு இந்த வேலையை வாங்கிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஏங்க உங்களோட அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க அவங்க சோட சோட சூப் அப்புறம் காஃபி இதெல்லாம் குடிப்பாங்க போய் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஏண்டி நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு இருக்க நீ மறுபடியும் என்னோட பையனே வேலை வாங்கிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி இவங்க கத்தும் போது நம்ம காங்கும் உட்கார வச்சு எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க ரெண்டு பேரையும் சொல்றா இந்த மாதிரி உங்களோட பையன் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலையை விட்டு நின்றுட்டாரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் வேலைக்கு போன நாள்ல சேர்த்து வச்ச காசு அப்புறம் அவரோட பென்ஷன் காசு இது எல்லாத்தையுமே செலவு பண்ணிட்டு இருக்காரு கோல்ஃப் விளையாடி இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி இந்த விஷயத்த இவர் என்கிட்ட சொல்லாம மறைச்சிருக்காரு அதனால தான் இப்ப இவர் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அட அப்படியாமா இவன் பண்ணா இவன் ஏமா நீ சும்மா விடுற இதுக்கு மேலே நீ இன்னும் தண்டனை கொடுக்கணும் இப்ப இல்ல இருந்து இந்த குடும்பத்துக்கு நீதாமா குடும்ப தலைவி உனக்கு இப்ப என்ன பசிக்குதாமா ஆஹ் பசிக்கல ஆனா பசிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது டே என் குடும்ப தலைவிக்கு பசிக்குது நீ போய் சோர் பண்ணி எடுத்துருவா போ அம்மா என்னமா நீ என்ன காப்பாத்துவன்னு பார்த்தா நீயும் அவ கூட சேர்ந்து வேலை வாங்குறா டே ஒழுங்கா சொல்றது செய் குடும்ப தலைவிக்கு பசிக்குது ஓடு ஓடு போய் சோறு எடுத்துருவா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனையே வேலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோவும் அவனோட அப்பாவும் பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல அவனோட அப்பாவும் சொல்றாரு வேர்ல்டுல இருக்க மத்த சின்ன சின்ன ஹோட்டல் கூட நம்ம டைய போய்க்கலாம் நீ சொன்னல அந்த பிளான் என்னாச்சு நீ எப்ப வெளிநாட்டுக்கு ட்ரிப் போக போற அப்படின்ற மாதிரி கேக்கும் போது கூடிய சீக்கிரம் போவோம்பா சரி ஓகே இந்த பிளான்ல முழுக்க முழுக்க நீ மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும் எல்லாத்தையுமே நீ மட்டும் தான் பண்ணணும் ஏன்னா முன்னேறி போயிட்டு இருக்க ஒன்னு பிடிச்சு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ யாரையும் நீ கூட வச்சுக்காத யாரையும் நம்பாத எல்லாத்த
டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இல்ல சோ அது வரைக்கும் நீ இந்த ஹோட்டல வேலை பாக்காத நம்மளோட டூரிஸ்ட் ஹோட்டல் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல வேணா போய் வேலை பாக்குறியா ஏன்னா பிரஸ்ல நியூஸ்ல எல்லா இடத்துலயுமே உங்களை பத்தி தான் தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க சோ அதுக்காக தான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு நீ கொஞ்சம் தனியா இருக்கணும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் சொல்றேன் நீங்க பர்மனண்டா பிரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லல அப்புறம் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க மறுபடியும் ஒன்னா இருங்க நான் எதுவுமே சொல்லல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி மன கஷ்டமா தான் இருக்கும் இவர் வார்த்தைக்கு வார்த்தை நான் உங்களை பிரிஞ்சு போக சொல்ல மாட்டேன் பிரிஞ்சு போக சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது பிரிஞ்சு போங்கன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி குழப்பத்தோட யோசிச்சுட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு இடத்துல போய் நின்றுட்டு இதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ டக்குனு பின்னாடி வந்து ஹக்லாம் பண்ணுவான் இவ்வளவு நம்ம ஹீரோ பார்த்ததுல ஒரு மாதிரி ஹாப்பியா தான் இருப்பா இருந்தாலும் அவனோட அப்பா சொன்னதே தான் இவ ஒரு மாதிரி யோசிச்சுட்டு சோகத்தோட இருப்பா இதை நம்ம ஹீரோவும் கண்டுபிடிச்சிடறான் அம்மா உனக்கு என்னாச்சு ஏன் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கா இல்லையே நான் டல்லா எல்லாம் இல்லையே ஏ பொய் சொல்லாத எனக்கு உன்னோட ஃபேஸ பார்த்தாலே தெரியும் இல்ல நான் நிஜமா தான் சொல்றேன் நான் சோகமா எல்லாம் இல்ல ஹாப்பியா தான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவு சமாளிச்சுட்டு இருப்பா அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ ஒரு விஷயத்த சொல்றான் ஏ நான் பிசினஸ் விஷயமா ஒரு ட்ரிப் போகணும் நிறைய ஹோட்டல போய் மீட் பண்ணி அவங்க கூட டைய போய்க்கணும் சோ நான் போயிட்டு வரதுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஆகுது ஆகும் நினைக்கிறேன் த்ரீ வீக்ஸ் ஆகுமா சரி ஓகே நீங்க போயிட்டு உங்களோட வேலையை நல்லா பாருங்க நான் இங்க உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஏ என்ன போதுக்கு இப்படி சொல்ற நான் த்ரீ வீக்ஸ் உன்ன பாக்க முடியாது நினைச்சு சோகத்துல இருக்கேன் நீ என்ன இவ்வளவு கேஷுவலா பேசிட்டு இருக்க அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல உங்களுக்கு நானும் முக்கியம் அதே சமயம் உங்களோட பிசினஸ் முக்கியம் இல்ல சோ அதனாலதான் நீங்க அந்த வேலையை பார்க்க போகும்போது நான் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்க வேணாம் நினைச்சேன் வேற ஒண்ணு இல்ல மத்தபடி எனக்கும் சோகமா தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பா சரி நான் த்ரீ வீக்ஸ் வரமாட்டேன்னு சொல்றேன் இன்னைக்கு நைட் நம்ம ஏதாவது ஃபன் பண்ணலாமா ஆமா என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அது ஒண்ணு இல்ல உனக்கு பிடிச்ச பிளேஸ் ஏதாவது சொல்லு அங்க போய் நம்ம சுத்தி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்க்கு கூட்டிட்டு போவா அதான் அந்த இடத்துல அது க்ளோசிங் டைம் போல அந்த பார்க்கை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஹீரோயின் இதை நினைச்சிட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான் சோ இதுக்கப்புறம் வர போறதா நீங்க ஆல்ரெடி கெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் வழக்கமா பணக்கார பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் தான் தன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்காக அவன் எவ்வளவு வேணா பண செலவு பண்ணுவான் அந்த மாதிரிதான் இந்த பார்க்ல இருக்க எல்லா டிக்கெட்டையும் நம்ம ஹீரோ வாங்கிட்டா அதனால இந்த பார்க்கை இப்ப ஓபன் பண்ணிட்டாங்க சோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு சந்தோஷம் தாங்கல ஐயோ நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே உள்ள போவாங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ எங்க மாறின மாதிரி ஸ்கூல் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படியே ஸ்கூல் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு மாசா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு பக்கம் நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க போஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஜோடியா சேர்ந்துகிட்டு இந்த பார்க்ல இருக்க ஒரு ஒரு ரைடையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைடுக்கு போறாங்க அது என்ன மாதிரி ரைடுன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா போட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்துட்டு வந்துட்டு போவோம் இல்ல சோ அந்த ரைட்ல போறதுக்காக நம்ம ஹீரோயினும் ரொம்பவே ஆர்வத்தோட போலான்னு பாக்கும்போது நம்ம ஹீரோவுக்கு பயமா இருக்கு இல்ல நீ இப்போ நான் கீழே இருந்து வேடிக்கை பாக்குறேன் என்ன வேடிக்கை பாக்குறீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போறதுக்காக தானே எல்லா டிக்கெட்டையும் வாங்குனீங்க வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது இல்ல நான் அதுக்கு சொல்லல நீ என்ஜாய் பண்ணி போறதா யாராவது ஒருத்தங்க கீழே இருந்து போட்டோ எடுக்கணும்ல சோ அந்த வேலையை நான் பண்றேன் நீ போயிட்டு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லும் போது அதெல்லாம் முடியாது வாங்க வாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவையும் வழக்க டைமா கூட்டிட்டு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அந்த ரைட்ல போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு பயமா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு முன்னாடி அதை காட்டிக்க மாட்டான் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய ரைட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த குதிரை வண்டி இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே உட்காந்து ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் சொல்லுவா ஆமா ஏன் உங்களோட கையெல்லாம் நடுங்குது அந்த அளவுக்கு பயமா இருக்குது எது பயமா எனக்கு எல்லாம் பயம்னா என்னன்னு தெரியாது கமனு கடை இதை விட பயங்கரமான விஷயங்கள்லாம் நான் பேஸ் பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன ஜுஜுபி அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது ஓஹோ அப்படியா சரி வாங்க அப்படின்னா இன்னொரு லைட் போலாம் இல்ல நீ இப்போ நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரேன் டக்கு டக்குனு போனா எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் சமாளிச்சுட்டு இருப்பான் சோ இதே மாதிரி இந்த நைட் முழுக்க ஒரு மாதிரி ஃபன்னா போயிட்டு இருக்கு அடுத்த நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் கிங் டூரிஸ்ட் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு அந்த ஹோட்டல்ல நம்ம சேர்மே
ஒரு பெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ஒன்று பற்றின விஷயம் எல்லாம் தெரியும் நீ ஓனர் லவ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தது இங்கே இருக்க எல்லா ஒர்க்கர்ஸுமே சேர்ந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் இருக்கும் நீயும் அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு மாதிரி நல்ல விதமாக பேசிட்டு இவங்க இருந்து போறா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் ஒரு மாதிரி சேடாக இருப்பா இன்னும் நான் இந்த இடத்துல எவ்வளோ நாள் இருக்கணும்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சேடாக இருந்தால் கூட தன்னோட வேலையை தான் கரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்கு டக்குன்னு அவளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்மைலோட வெளியே வரா இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம காங்கையும் யாங்கையும் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே அப்படியே சரக்கு அடிச்சுக்கிட்டு சிக்கன் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க அதாவது நம்ம யாங் வந்து அந்த கல்யாணமே பண்ணிக்காம டிவோர்ஸ் வாங்கின விஷயம் அவ டீம்ல இருக்க எல்லாருக்குமே இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல அதை வந்து இவன் சோகமா சொல்லிட்டு இருப்பா இந்த பக்கம் நம்ம காங்கும் அவளோட ஹஸ்பண்ட் இவ்வளவு நல்லா ஏமாத்திட்டு இருந்திருப்பான்ல அந்த விஷயத்தான் சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு இருந்திருப்பா இப்படி இவங்க ரெண்டு பேருமே புலம்பிட்டு இருக்கும் போது நடுவுல நம்ம ஹீரோயினை பத்தி நினைச்சு பாக்குறாங்க அவ இருந்திருந்தா இந்த சிக்கன் எல்லாம் நல்லா சாப்பிடுவாள் பாவம் இப்ப எங்க இருக்கானு தெரியல கடைசியா அவ போகும்போது உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிட்டு போனா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது ஒரு பிளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் இந்த இடத்த விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாங் வந்து உள்ள வந்திருப்பா எங்க போற அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும் போது ஒன்னும் இல்ல என்ன டெம்பரவரியா வேற ஒரு இடத்துக்கு மாத்திருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு நான் வேலை பண்றதுக்கு போறேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது இது டெம்பரவரியாவா எவ்வளவு நாள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருப்பா ஆனா அதுக்கு நம்ம ஹீரோயினும் சரியா பதில் சொல்லிருக்க மாட்டா எனக்கே சரியா தெரியல எவ்வளவு நாள் ஆனா கண்டிப்பா சீக்கிரம் வந்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருப்பா இது எல்லாத்தையுமே நினைச்சு பார்த்துட்டு நம்ம யாங்க அவ அந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது ஒரு மாதிரி சோகமா சொன்னா ஒருவேளை அவளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்னானு தெரியல ஏ என்னடி சொல்ற அவ போய் மூணு வாரம் ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் ஆனா இப்ப வரைக்கும் அவ ஆளியே காணும் நம்ம மெசேஜ் பண்ணாலும் ரிப்ளை பண்ண மாட்டான் என்னதான் பண்றானே தெரியல சரி ஓகே நம்ம ஏன் அவளை போய் பார்க்க கூடாது ஆமா இதுவும் நல்ல ஐடியா இல்ல அவ எங்க இருக்கான்னு நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப கட் பண்ணிட்டு அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் அவளோட வேலையை இந்த ஹோட்டல்ல பாத்துட்டு இருப்பா அங்க இருக்க டூரிஸ்ட் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி மரியாதை குறைவா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த காஃபியை ரீஃபில் பண்ண சொல்லி நான் எவ்வளவு நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா யாருமே வந்து ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் திட்டும் போது நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்சம் கிளவரா யோசிச்சு சார் நீங்க அதிகமா காஃபி குடிச்சீங்கன்னா உங்களோட வயத்துக்கு தான் ப்ராப்ளம் ஏற்படும் சோ நான் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வரேன் அதை குடிக்கிறீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்கும் போது நல்லா புத்திசாலித்தனமா தான் யோசிக்கிற போ போ எடுத்துட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருமே சிரிச்சு ஃபன் பண்ணி பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஒரு மாதிரி சந்தோஷமா தான் இருக்கும் எப்படியோ திமிரா பேசிட்டு இருந்தவனா சிரிக்க வச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வாரம் பிசினஸ் ட்ரிப் முடிச்சிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு வரான் சோ வந்த உடனே நம்ம ஹீரோயினை மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பாட்டுக்கு டேரக்டா போன் எடுத்து கால் பண்ணலாம் போகும்போது பாஸ் பாஸ் என்ன பண்றீங்க சாராவுக்கா கால் பண்றீங்க ஆ ஆமா ஏன் அட என்ன பாஸ் நீங்க மூணு வாரம் கழிச்சு வந்திருக்கீங்க அப்படியே அவங்க சர்பிரைஸா போய் மீட் பண்றதை விட்டுட்டு இப்படி கால் பண்ணி போய் மீட் பண்றேன்னு சொல்றீங்க தம்பி தம்பி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் பாத்துக்கிறேன் இப்போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினுக்கு கால் பண்றான் ஆனா கால் ரீச் ஆகல என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இவன் யோசிச்சுட்டு டேரக்டா ஹோட்டலுக்கே போறோம் அங்க போன உடனே அந்த விஐபி போஷனுக்கு போயிட்டு ஒரு மாதிரி ஹாப்பியா நம்ம ஹீரோயினை பாக்குறதுக்காக அவளோட இருக்கான் ஆனா அந்த இடத்துல அவளை காணும் அப்படியே ஒரு மாதிரி சுத்தி எங்கத்தையும் பாத்துட்டு அங்கேயே உட்காடுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வேலை பாக்குற ஒரு ஒர்க்கரு சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் இல்ல சாரா எங்க இருக்கா அவளை ஆளையே காணும் சார் அவளை வேற ஒரு இடத்துக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹாப்பியா இருந்த நம்ம ஹீரோ அப்படியே டக்குன்னு சேட் ஆகுறான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல இவ அந்த பதில சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருந்திருப்பாளா இது நம்ம ஹீரோவால பாக்கவே முடியாது அந்த ஃபேக் ஸ்மைலா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடறான் அதனால அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபேக் ஸ்மைல் எல்லாம் பாக்கும்போது எப்படி ஒரு மாதிரி தடுமாறுவானோ அதே மாதிரி இப்பயும் பண்றான் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோலுக்கு வந்துட்டு அவகிட்ட சொல்றான் நான் இந்த ஹோட்டலுக்கு ஹெட் மேனேஜரா ப்ரொமோஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹோட்டல்ல யாருமே ஃபேக் ஸ்மைல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிருப்பேன் அப்படி இருந்தும் இப்ப எதுக்காக நீ பண்ண எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ நீ என்கிட்ட பண்ணது ஃபேக் ஸ்மைல் தான் இதுக்காக எப்படி பண்ண அப்படின்ற மாதிரி இவன் கேட்கும் போது சார் என்ன மனுஷருங்க சாராவை நம்மளோட கிங் டூரிஸ்ட் ஹோட்டலுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் இதை உங்ககிட்ட சொன்னா நீங்க ஹர்ட் ஆயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் மறைச்சேன் அது மட்டும் இல்லாம சாராவ
சரி அது இருக்கட்டும் எதுக்கு இப்ப வந்த அது ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்துச்சு என்னோட பையன் பிசினஸ் ட்ரிப்புக்காக வெளியே போயிருக்கும் போது அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி அவன் லவ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணை வேற ஒரு ஹோட்டலுக்கு மாத்திருக்க நான் அவன் கூட இருக்கும் இந்த ஃபேமிலி பாசம் இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காம நீ உன்னோட வேலை தான் முக்கியம் உன் கம்பெனி தான் முக்கியம் அழிஞ்சியோ அதே மாதிரிதான் இப்பயும் இருக்க என் பையன் வான் லவ் பண்றான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதையும் பிரிக்க பாக்குற அவன் இந்த கம்பெனிக்காக மட்டும்தான் போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வேணா என்னோட பையன் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்காக நான் உங்க வீட்டை விட்டு போனேன் ஆனா இன்னைக்கு என்னால அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு அப்பா என்ன பண்ணாருன்னு தெரியுமா என்னோட பையன் வானை பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அவனை நான் நல்லா பாத்துக்கிறேன் நீ தயவு செஞ்சு இந்த வீட்டை விட்டு போயிரு அப்படின்னு சொன்னாரு பையன் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் இந்த இடத்தை விட்டு போனேன் இப்ப அவன் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் மறுபடியும் இங்க வந்திருக்கேன் அதனால நான் உன்னை வான் பண்றதுக்காக தான் இப்ப இங்க வந்தேன் தேவையில்லாத வேலை எல்லாம் பண்றத விட்டுட்டு ஒழுங்கா வேனோட வாழ்க்கையா அவன் போக்குல வாழவை தேவையில்லாம நீ நடுவுல போயிருந்து வேற எதுவும் பண்ணிடாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க அங்க இருந்து போலான்னு பாக்கும்போது இவர் இன்னொரு கேள்வியும் கேக்குறாரு ஆமா இப்ப நீ வேனை மீட் பண்ண போறியா என்ன அது என்னோட இஷ்டம் நான் பாப்பேன் பாக்காம கூட இருப்பேன் நீங்க எனக்கு ஆர்டர் போடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி கோவத்தோட அங்க இருந்து போறாங்க சோ இவங்க பேசுனத வச்சு நமக்கு இப்ப நல்லா தெரியுது நம்ம ஹீரோ அப்பாவோட அப்பா இருக்காருல அவருக்கு வந்து நம்ம ஹீரோட அம்மாவை சுத்தமா பிடிக்கல சோ அதனால நம்ம ஹீரோட அம்மாவை கண்காணாத இடத்துக்கு போக சொல்லிருக்காரு இது எல்லாமே நம்ம ஹீரோட அப்பாவுக்கும் தெரியும் ஆனா அவரு வந்து தன்னோட ஒய்ஃப்காக சப்போர்ட் பண்ணல ஏன்னா அவருக்கு வந்து இவங்களை விட இந்த கம்பெனி தான் முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்கு அதனால இந்த கம்பெனியை சூஸ் பண்ணிட்டு இதை பாத்துருக்காரு சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோட அம்மாவும் தலைமறைவா இருந்திருக்காங்க ஏன்னா நம்ம வான் வந்து நல்லபடியா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப நம்ம வானும் நல்லா வளர்ந்துட்டான் இருந்தாலும் அவனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதை தட்டி கேட்கறதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோட அம்மா ஹீரோட ரூமுக்கு போயிருக்காங்க அந்த இடத்துல அவங்க இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்களும் சோகத்தோட போயிட்டு இருக்காங்க அப்போன்னு பார்த்துதான் போற வழியில நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு ஓன் நான் தான் அவனோட அம்மா வந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அவனு ஒரு மாதிரி ஷாக்ல இருந்திருப்பான் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உன்னை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நீ நல்லா வளர்ந்துட்டல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் பாசமா பேசிக்கிட்டு நம்ம ஹீரோக்கு பக்கத்துல வரலான்னு பாக்கும்போது அவன் அப்படியே ஒரு மாதிரி தடுமாறிக்கிட்டு பின்னாடி ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறான் இதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு இவனுக்கு என் மேல இப்ப வரைக்கும் கோவம் இருக்கும் போல அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இவங்களும் ஒரு மாதிரி தடுமாறிக்கிட்டு பின்னாடி வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியா உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஹீரோ எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேப்பான்னு சொல்லி பார்த்தா எதுக்காக இப்ப இங்க வந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான் இதை பார்த்துட்டு அவங்களும் ஒண்ணு இல்லப்பா ரொம்ப நாள் ஆச்சு உன பாக்கணும்னு தோணுச்சு அதனாலதான் வந்தேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் இன்னைக்கு உன்னை விட்டுட்டு போனதை நினைச்சு நீ இப்ப வரைக்கும் கோவமா இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன மனுஷரு எனக்கு அந்த இடத்துல வேற வழியே தெரியல அன்னைக்கு நான் உன்னை விட்டுட்டு போனா மட்டும்தான் நீ நல்லா வாழ முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு சோ அந்த இடத்துல எனக்கு வேற என்ன பண்றதுன்னே தெரியல என் சந்தோஷத்தை விட ஓன் சந்தோஷம் தான் எனக்கு பெருசா தெரிஞ்சிச்சு அதனாலதான் நான் அங்க விட்டுட்டு போயிட்டு ஓ அப்படின்னா இவ்வளவு நாளா நீங்க எனக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு தலைமறைவா எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கீங்க ஏன் அப்படி வாழ்றீங்க அதான் நீங்க நினைச்ச மாதிரியே நான் நல்லா வாழ்ந்துட்டேன்ல இதுக்கப்புறம் நீங்க எதுக்காக தலைமறைவா கஷ்டப்பட்டு வாழணும் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க வாழ்ந்து சந்தோஷமா வாழ்ங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம ஹீரோ வந்ததுல இருந்து இவங்கள ஒரு தேர்ட் பர்சனை பேசுற மாதிரி தான் பேசிட்டு இருக்கான் அதனால இவங்க ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறாங்க நான் நினைச்சதை விட வான் வந்து ரொம்பவே கோவத்துல இருக்கான் அதனால அவனை எப்படியாவது பேசி சமாளிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு வான் எனக்கு புரியுது நான் அவனை அந்த நேரத்துல விட்டுட்டு போயிருக்க கூடாதுதான் என்ன ரீசனா இருந்தாலும் சரி ஆனா அவனை விட்டுட்டு போற மாதிரி என்ன ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளிட்டாங்க என்னால இவங்களை எதிர்த்து சண்டையும் போட முடியல அதனாலதான் போகும்போது நான் தான் போய் கஷ்டப்பட போறேன் அட்லீஸ்ட் நீயாவது சந்தோஷமா இரு அப்படின்னு சொல்லி தான் உன்னை இந்த இடத்துல விட்டுட்டு போனேன் அம்மா எனக்கு புரியுதுமா நீங்க அந்த அளவுக்கு என் மேல பாசம் வச்சிருந்தீங்க சோ அதனால தான் என்ன விட்டுட்டு போயிருக்கீங்க எனக்கு எல்லாம் புரியுது நான் இப்ப உங்களை ஒண்ணுமே சொல்லலையே நீங்க போய் உங்களோட வாழ்க்கையை வாழுங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கோவத்துல பேசிட்டு நம்ம ஹீரோ அங்கிருந்து வெளியே போறோம் இவங்களும் இதை பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி வருத்தத்துல இருக்காங்க இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கேன் ஆனா இப்ப கூட இவனுக்கு இந்த கோவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வெளியில வந்த நம்ம ஹீரோ அப்படியே ஒரு மாதிரி அழுக ஆரம்பிக்கிறான் இவனுக்கும் தெரியுது அந்த சுச்சுவேஷன்ல என்னோட அம்மா பண்ணது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா என்ன இவனால அதை ஏத்துக்க முடியல என்னதான் இருந்தி
இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா திட்ட ஆரம்பிக்கிறான் ஆமா எதுக்காக எல்லாருமே இன்னைக்கு வேலைக்கு வந்திருக்கீங்க ஒரு சில பேருக்கு இன்னைக்கு லீவ் தானே லீவ் போட்டு வீட்டுல இருக்க வேண்டியதான் ஏன் வந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்கும் போது சார் அது ஒண்ணு இல்ல அந்த ஹோட்டல்ல நிறைய வேலையை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஆனா கம்மி ஸ்டாஃப் மட்டும்தான் இருக்கும் இதுக்கு நடுவுல நீங்க ரெண்டு மூணு ஸ்டாஃப்க்கு லீவ் விட்டீங்கன்னா மத்த எல்லாருமே சேர்ந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கு அதனால தான் நாங்களே பேசி எல்லாருமே லீவ் போடாம வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பார்த்து என்ன பண்ண போறீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த ஹோட்டல விக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு என்ன சார் சொல்றீங்க விக்க போறீங்களா எப்போ யார் வாங்க போறா அப்படி அப்படின்னு நிறைய கேள்வி கேட்கும் போது அதெல்லாம் சீக்கிரம் வித்துரும் ஆனா யார் வாங்க போறாங்கன்னு தான் தெரியல அதுக்குதான் நானும் தேடிட்டு இருக்கேன் ஆள சீக்கிரமா இந்த ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாத ஹோட்டல வித்து தள்ளிட்டு வேற ஏதாவது இந்த இடத்துல பண்ணலாம் இங்க போதுமான அளவுக்கு டூரிஸ்டும் வர மாட்டாங்க நமக்கு ஒரு ரெவன்யூ கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக நம்ம இந்த ஹோட்டல வச்சுட்டு இருக்கணும் இது மூலமா நமக்கு என்ன பையன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது அங்க எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்க என்ன நம்ம எப்படியாவது இந்த ஹோட்டல காப்பாத்திடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோப்ல வேலையை பாத்துட்டு இருந்தா இவர் அதுக்கு கூட நம்பிக்கை கொடுக்காம இந்த ஹோட்டல விக்கிறத பத்தி ரொம்பவே கேவலமா பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினா அவங்க எல்லாருமே பாத்துட்டு இவர்கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்றா சார் நம்ம ஏன் இந்த ஹோட்டல விக்க பாக்கணும் எப்படியாவது இந்த ஹோட்டலுக்கு டூரிஸ்ட் எல்லாம் அதிக பேர் வர மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம இந்த ஹோட்டல காப்பாத்திடலாம் இல்ல அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து வேலை பார்த்தாலே போதும் சார் நம்ம காப்பாத்திடலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு வந்து பயங்கர கோவம் ஆயிருச்சு ஏன்னா இந்த ஹோட்டல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரேனோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு சோ நம்ம ரேன் தான் இது கம்மி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால இது வித்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி இவங்கிட்ட சொல்லிருக்கா அதனாலதான் இவனும் இந்த ஹோட்டல விக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு போராடிட்டு இருக்கான் இதுக்கு நடுவுல நம்ம ஹீரோயின் இப்படி சொல்றத பாத்துட்டு நீ யாரு நீ ஏன் நேத்து தான் இங்க வந்திருக்க வந்த உடனே எல்லாம் மாத்திரலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீ ஒழுங்கா வந்தமா வேலையை பார்த்தமான்னு மட்டும் இரு சரியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினே கொஞ்சம் அசிங்கப்படுத்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறான் இது அவளுக்கும் கொஞ்சம் கோவமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி யோசிச்சுட்டு அப்படியே வெளியே போய் நிப்பா அந்த நேரம் பார்த்தா அங்க சின்னதா ஒரு காத்தாடி பொம்மையை பாக்குறா அதை பாத்துட்டு இருக்கும் போது இவளுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கடற்கரை ஓரமா இவங்க போய் தங்கி இருக்கும் போது அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு காற்றால சுத்திட்டு இருக்கும் நம்ம ஹீரோயின் இதை பாத்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா அப்போ நம்ம ஹீரோவும் இவ பக்கத்துல இருந்திருப்பா இல்ல சோ அந்த நினைவுகள் எல்லாம் இவளுக்கு வந்து போது நம்ம ஹீரோவை ரொம்ப மிஸ் பண்ற மாதிரி தெரியுது அதுக்கப்புறம் இவ அவளோட வேலையை பாத்துட்டு இருப்பா அதாவது வெளியில இருக்க ஸ்பீக்கர்ஸ்ல எல்லாம் சவுண்ட் வருதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்காக இப்படி இவ வெளியே வந்து நின்று பாத்துட்டு இருக்கும் போது இவளுக்கு பின்னாடி யாரோ ஒருத்தங்க நடந்து வராங்க அது வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ஹீரோ தான் ஒரு வழியா இப்ப இவ இருக்க அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சு இங்க வந்துட்டு இருக்கான் அப்ப முன்னாடி அங்க நிக்கிறது நம்ம ஹீரோயின் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சிருது அதனால இவன் ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் பின்னாடி ஏதோ சத்தம் கேக்குதுன்னு சொல்லி திரும்பி பாக்குறா நம்ம ஹீரோவை பாத்துட்டு ரொம்பவே ஷாக் ஆயிடுறா அவளால ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல அப்போ நம்ம ஹீரோவும் சொல்றான் வா நம்ம இங்க இருந்து போலாம் நம்மளோட இடத்துக்கே அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் என் வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வர முடியும் என்ன மனுஷிருங்க ஏன்னா இப்போ நான் இந்த ஹோட்டல்ல தான் வேலை பாக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்ல வா நம்ம போலாம் ஏன் வந்ததும் இப்படி கூட்டிட்டு போறதுல இருக்கீங்க சரி அது இருக்கட்டும் உங்களோட பிசினஸ் டிப் என்னாச்சு அது நல்லபடியா முடிஞ்சிச்சா அதெல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு நீ ஃபர்ஸ்ட் வா நம்ம இங்க இருந்து போலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன மன்னிச்சிருங்க எனக்கு உள்ள கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வர முடியும் சாரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ அங்க இருந்து போலாம்னு பாக்கும் போது நம்ம ஹீரோ அப்படியே நிப்பான் இதை பாத்துட்டு என்னன்னா நீங்களும் என் கூடவே வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ கூப்பிட்டா எங்க வேணா வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோவும் பயங்கர ரொமான்டிக்கா பேசிட்டு ரெண்டு பேருமே உள்ள போறாங்க சோ நம்ம ஹீரோயினோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் மேல எல்லாம் துணி வைக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம ஹீரோ கூட சேர்ந்து அந்த ஹோட்டல்ல பண்ணிருப்பாள் அதே மாதிரிதான் ஆனா இப்போ நம்ம ஹீரோவை மட்டும் தனியா இந்த வேலை எல்லாத்தையுமே பண்ண சொல்றா நம்ம ஹீரோவும் இதை பாத்துட்டு எது இவ்வளவு டேபிளுக்குமே நான் போடணுமா என்னால முடியாது இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதெல்லாம் முடியாது நீங்க போடுங்க இது எல்லாத்தையுமே நீங்க போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எனர்ஜி தர மாதிரி நான் ஒண்ணு தரேன் அப்படின்னு சொல்றா அதாவது கிஸ் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு
அவன் பார்த்து இவன் கரெக்டா அந்த துணியை தூக்கி போடும்போது அதுவும் விழுவும் அப்ப ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் இருப்பா சோ இந்த இடத்துலயும் அந்த ஹோட்டல்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எப்படி எல்லாம் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ரொமான்ஸ் பண்ணி இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நைட் ஆகுது நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினுக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வந்து குடுக்குறான் ரெண்டு பேருமே குடிச்சுக்கிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து சொல்லிடுறான் நான் என்னோட அம்மாவை மீட் பண்ண என்ன சொல்றீங்க உங்களோட அம்மாவியா எப்படி நீங்களா போய் பாத்தீங்களா இல்ல 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 அவங்களாதான் வந்து பாத்தாங்க எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல அவங்கள பார்த்த உடனே என்ன பேசுறதுனே தெரியல அவங்க வேணும்னு எதுவுமே பண்ணல அந்த சுச்சுவேஷன்ல அவங்களுக்கு அதை விட்டு வேற வழியே இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அதை என்னால ஏத்துக்க முடியல நான் அதை நினைச்சு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அப்புறம் என்னோட அம்மாவை ஏத்துக்கிட்டேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் மனசு விட்டு எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் அது சந்தோஷமா இருக்கு எப்படியோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் சொல்றான் வா நம்மளோட இடத்துக்கே போலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க பாருங்க அந்த கிங் ஹோட்டல்ல தான் நீங்க என்னோட பாஸா இருந்தீங்க இப்போ நீங்க என்னோட எக்ஸ் பாஸ் அதனால நீங்க சொல்றதெல்லாம் என்னால கேட்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏ என்ன எக்ஸ் பாஸ் எல்லாம் சொல்ற இப்பயும் நான் உனக்கு பாஸ் தான் யாரு என்ன சொல்ல போறா நீ வா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது ஹே ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சும்மா ஃபன்னா தான் நான் பேசினேன் எனக்கு சீரியஸாவே இந்த இடத்த விட்டு வரதுக்கு விருப்பமே இல்ல ஏன்னா இந்த இடத்த நான் சுத்தி பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க இவ வந்து இந்த இடத்த சுத்தி இருக்கிற சின்ன சின்ன காடு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட் இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு எல்லாம் அப்படியே ஒரு வாக்கு மாதிரி போயிருக்கா அந்த இடம் எல்லாமே அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு சோ இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு ஏன் மக்கள் வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளுக்குள்ள ஒரு டவுட்டும் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்த சுத்தி இருக்கிற சில வயசான ஆளுங்க அவங்க பேசுற விதம் இது எல்லாமே அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல மட்டும் இந்த ஹோட்டல்ல எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன் அவ்வளவுதான் இங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன வேலை பண்ணுவாங்கனே தெரியாது ஏன்னா இந்த ஹோட்டலுக்கு வர டூரிஸ்ட்னால தான் இந்த சுத்தி இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்குமே வேலையே நடக்குது அப்படி இருக்கும் இந்த ஹோட்டல வித்துட்டாங்கன்னா இங்க டூரிஸ்ட் வரமாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க நம்பி இருக்க இந்த வாழ்வாதாரமும் போயிடும் இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதனாலதான் இந்த ஹோட்டல் எப்படியாவது காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இவ பேசிட்டு இருக்கும் போது மேல எல்லாம் ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் அங்க பாத்தியா ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஸ்டார்ஸ் பார்க்காம அவளதான் பாத்துட்டு இருப்பான் இந்த சேம் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாங்க காட்டுறாங்க இவ அவளோட வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு எப்பயும் போல வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கேப்டன் வந்து இவகிட்ட எப்பயுமே கொஞ்சம் தப்பா நடந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பான்ல அவன் வந்து நம்ம யாங்க கொஞ்சம் வெறுப்பேற்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அதான் நீ டைவர்ஸ் ஆன விஷயம் எல்லாருக்குமே இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல இப்பயாவது நான் சொல்றது கேள்வி என் கூட வா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது நம்ம யாங்குக்கு ரொம்ப கோவம் வருது நம்ம பேசுறது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு டே இப்போ உனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பாக்குறேன் அதே மாதிரி நீ உன் வேலையை பாக்கணுமா இல்லையா அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாம எப்ப பாரு வந்து என்கிட்ட ஏதாவது ஒன்னு பேசிட்டே இருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை அடிக்க கூடாத இடத்துல அடிச்சிடறா உடனே அவனும் வலி தாங்க முடியாம கதறிக்கிட்டு கீழே விட எல்லாருமே அவனை எழுப்புறதுக்காக பக்கத்துல போறாங்க இங்க பாரு இதுதான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இதுக்கு அப்புறமும் என் பின்னாடி இதே மாதிரி பேசிட்டு சுத்திட்டு இருந்தா உனக்கு ஒரு பொண்டாடி இருக்கால அவகிட்ட அப்புறம் புள்ளகிட்ட எல்லார்ட்டையுமே சொல்லுவேன் நீ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவமானம் உனக்கு வேணுமா வேணும்னா சொல்லு நான் போய் சொல்லிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இவ கோவத்துல அங்கிருந்து போகும்போது நம்ம ஜானும் வந்துட்டு இங்க பாரு இதுக்கப்புறம் அவகிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை பண்ண தொலைச்சிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி கேப்டன் மறுட்டு நம்ம யாங்க பாக்குறதுக்கு போயிட்டு இருப்பான் இந்த கேப்டனும் என்ன ஆள் ஆளுக்கு மறுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வழியில கத்திட்டு இருப்பான் ஜானும் அவ பின்னாடியே போயிட்டு அவகிட்ட பேச ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏன் எப்ப பாரு என்ன அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்க என் பின்னாடி யாருமே வர வேணா என்ன கொஞ்சம் தனியா விடுங்க எனக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு இப்ப தனியா போகணும்னு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அப்படின்னா வா நானும் கூட வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சூட் கேஸ்லாம் எடுத்துட்டு போறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து சுத்தி பாக்குறதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க அப்ப அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாங்க கேப்பா ஆமா ஏன் எப்ப பாரு என் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கு நீ ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணு பிடிக்கும் நீ அப்செட்டா இருக்கிறது பிடிக்காது சோ அதனால உன்ன எப்பயுமே ஹாப்பியா வச்சிருக்க ட்ரை பண்ணுவேன் அது மட்டும் இல்லாம நீ தப்பு பண்ண தப்பு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உன்ன எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாருமே
என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் நீங்கள் சேர்மேனோட பையனாக இருந்தால் கூட சரி நீங்கள் கொடுக்குற ஆர்டரை என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம ஹீரோவும் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு சரி ஓகே நான் சேர்மேனோட பையனாக இந்த இடத்துல பேசல நான் கிங் ஹோட்டலில் இருக்க ஹெட் மேனேஜராக பேசுகிறேன் இந்த ஹோட்டலில் நீங்கள் விற்கிறதா இருக்கீங்கள இதை நானே வாங்கிக்கிறேன் சார் என்ன சார் புரியாமல் பேசிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஹோட்டலால் நமக்கு ஒரு இன்கமும் கிடைக்காது நீங்கள் ஏன் மறுபடி மறுபடியும் இந்த ஹோட்டலில் காப்பாற்றணும்னு நினச்சி பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இந்த இடம் அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கு நான் நல்லா சுற்றி பார்த்தேன் இந்த ஹோட்டலுக்கு பின்னாடி இருக்க காடு அப்புறம் இந்த இடத்த சுற்றி இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட் இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் என்ன இந்த மாதிரி இடம் இருக்கிறது வெளியில் இருக்க மக்களுக்கு தெரியல அவங்களுக்கு ஒன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல இன்னும் நிறைய ஆல்டர்னேஷன் பண்ணுற வேலையெல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஸோ இந்த ஹோட்டலில் நானே வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது அங்கே இருக்க எம்ப்ளாயிஸ் ஆகட்டும் நம்ம ஹீரோயின் ஆகட்டும் எல்லாருமே ரொம்ப ஷாக்கிங்ல இருக்காங்க என்ன நம்ம ஹீரோ இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோவை தனியாக மீட் பண்ணி அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருப்பான் ஆமா எப்படி நீங்க இந்த முடிவு எடுத்தீங்க இந்த ஹோட்டல் எப்படியாவது முன்னேற்றி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ நினைச்சுக்காத நீ சொன்னதுக்காக தான் நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இந்த இடத்த சுத்தி இருக்கிற நேச்சுரல் வியூ அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்க மக்கள் இவங்க எல்லாருமே பேசும்போது ஒரு தனி ஃபீலே கிடைக்குது ஸோ வெளியில இருக்க மக்கள் நிறைய பேர் இங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அந்த ஃபீல் எல்லாம் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஹோட்டல் முன்னேற்றிட்டு <laughs> அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டு நான் கூப்பிட்டு அவ கண்டிப்பா வருவா ஓகேவா அவளை கூட்டிட்டு போறதும் போகாதும் என்னோட விருப்பம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது பாக்கலாமா அவ வந்ததுனால தான் இப்ப இந்த ஹோட்டல் சேஃபா இருக்கு சோ அதை வச்சு பார்க்கும் போது இந்த ஹோட்டல இன்னும் முன்னேற்றுறதுக்காக அவ எங்களுக்கு தேவைப்படுறா சோ மனுஷருங்க அவளை எங்களால அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி பாக்கலாமா நான் கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டா சாராவா நம்ம போலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி நம்ம சாராவுக்காக அடிச்சிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் யாரை சூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம குழம்பி போயிருக்கும் போது ரெண்டு பேரும் ஒரு மாதிரி பயங்கரமா ஸ்மைல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னதான் நீ போறோம் <laughs> ஒரு <laughs> இதுக்கு <laughs> விரும்புறேன் 
வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிருப்பாங்களா அந்த ட்ரிப் என்னாச்சு நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்கும்போது அது எல்லாமே நல்லபடியாக முடிஞ்சிருச்சுப்பா கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம எல்லாமே செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோவோட அப்பா ஒரு மாதிரி யோசிச்சுட்டு நீ என்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாராவை நான் வேற ஒரு ஹோட்டலுக்கு மாத்தினல்ல அதை பத்தி எதுவுமே நீ கேட்கல அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் இப்ப கேட்ட மட்டும் ஏதாவது மாறிருமா என்ன இந்த விஷயத்துல நான் யாரோட பிரச்சனையும் கேட்கற மாதிரி இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சரி ஓகேப்பா உனக்கு என்ன தோணுதோ பண்ண ஆனா இதுக்கு நடுவுல ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுச்சுன்னா அதை நீ மட்டும் தான் பேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ரெடி ஆயிரு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் ஓகே நான் அதை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனோட ரூமுக்கு போயிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்துல நம்ம ரேன பாக்குறான் நம்ம ரேனி உன பாத்த உடனே ஏதோ பத்து வருஷம் பகையாளிகிட்ட பேசுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா இது முடிவுன்னு நினைக்காதா இது எல்லாமே ஆரம்பம் தான் நான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண போறேன் அதெல்லாம் நீ தாங்க ரெடி ஆயிரு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஆமா எதுக்காக எப்ப பாரு நீ வில்லத்தனமாவே பேசிட்டு இருக்கா நம்ம எல்லாருமே ஒரு குடும்பம் நான் உன் தம்பி இல்ல அதெல்லாம் பாக்க மாட்டா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது எது நம்ம எல்லாம் ஒரே குடும்பம் நீ என்னோட தம்பியா நான் இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட அந்த மாதிரி நினைச்சது கிடையாது நீ வேணா அப்படி நினைச்சிட்டு சுத்திட்டு அப்படின்ற மாதிரி கோவத்தோட பேசிட்டு அவ அங்க இருந்து போயிடுறா நம்ம ஹீரோவுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல இவையா கொஞ்சம் கூட மாறவே மாட்டா இப்படியா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பான் சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேன வீட்டுல உட்காந்துகிட்டு சோகமா குடிச்சிட்டு இருப்பான் அந்த நேரம் பார்த்து இவளோட ஹஸ்பண்ட் வேக வேகமா ஓடி வந்து நீ என்ன பண்ணி தொலைஞ்சா அவளை எதுக்காக அனுப்பின அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்கும் போது நான் அவளை கம்பல் பண்ணி எல்லாம் போக சொல்லலையே உங்களை விட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு வேணும்னு கேட்டேன் அவளும் இந்த டீல் நல்லா இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் சொன்னா நான் அந்த அமௌண்ட் கொடுத்த உடனே உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டா அவள்தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா ஆக்சுவலா நம்ம ரேனுக்கும் அவளோட ஹஸ்பண்டுக்கும் சண்டை போயிட்டு இருந்துச்சு இதனால அவரும் என்னால கூட இதுக்கப்புறம் வாழ முடியாது எனக்கு டிவோர்ஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு இருந்திருப்பாரு இவ்வளவு வெயிட் பண்ணுங்க நான் கொடுக்கறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்திருப்பா எதுக்காக அவர் டிவோர்ஸ் கேட்டிருக்காருன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரேன் வந்து ஒரு மோசமான ஆளுன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் இவளை விட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிவோர்ஸ் கேட்டுட்டு வேற ஒரு பொண்ணு கூட பழகிட்டு இருந்திருக்காரு இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு தான் நம்ம ரேனு காசை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கா இதனாலதான் அவளோட ஹஸ்பண்டும் கோவத்தோட வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி இவ பணத்தை கொடுத்து தான் அனுப்பினேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன உடனே இவர் டக்குனு அரைஞ்சிடுறாரு உன் புத்தியை காட்டிட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரேனோ உடனே டக்குனு அடிச்சிடுறா உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு நீ எனக்கு தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் அவ உன்னை ட்ரூவா லவ் பண்றவளா இருந்தா நான் எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாலும் உன்னை விட்டுட்டு போயிருக்க கூடாது ஆனா காசுக்காக அவ உன்னை விட்டுட்டு போறான்னா அது ட்ரூ லவ்வே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நீதான் அவங்களோட மைண்டே மாத்திர உன் புத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் அங்க இருந்து போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு உட்காந்துகிட்டு பயங்கரமா அழுதுகிட்டு இருப்பான் அந்த நேரம் பார்த்து இவளோட பையன் வேற வந்து நிக்கிறான் இவனுக்கு இப்ப இங்க என்ன நினைச்சுனே தெரியல ஆனா அத்தனோட அம்மா அழுதுட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு அம்மா அம்மா அழுகாதீங்கம்மா நான் மறுபடியும் வெளிநாட்டுக்கே போயிடுறேன் நீங்க அதை நினைச்சு அழுகாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி மிகவும் ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ரேனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு நான் சோகமா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த அளவுக்கு பேசிட்டு இருக்கானே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு அவனை பிடிச்ச ஹக் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா இதுக்கப்புறம் நீ எங்கேயும் போக வேணாண்டா என் கூடவே இருறா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு ஹக் பண்ணிட்டு இருப்பா இப்ப அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம காங் வேலை பாக்குற அந்த கடையை காட்டுறாங்க இந்த கடையில வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இவளோட சேல்ஸ் மேனேஜர் ஒருத்தி இருக்கா அதான் அடிக்கடி வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய வேலையை கொடுத்துட்டு போவாள் அவ இப்ப மறுபடியும் வந்துட்டு ஆமா போன மாசம் நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் இந்த மாசம் கொஞ்சம் அதிகமா சேல்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் ஆனா நீங்க கம்மியா தான் சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க சோ உனோட ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் யாரோ ஒருத்தங்களை வேலையை விட்டு தூக்கணும் எனக்கு வேற வழி தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஓ அப்படியா மேடம் சரி ஓகே யார் ரொம்ப கம்மியா வேலை பாக்குறாங்களோ அவங்கள வேலையை விட்டு தூக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லும் போது அது உன்னோட இஷ்டமா நீ யார வேலையை விட்டு தூக்கணும்னு நினைச்சாலும் தூக்கலாம் அப்படின்னா நான் உங்களை தூக்குறேன் எது என்ன வேலையை விட்டு தூக்குறியா ஹே உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் என்கிட்ட இப்படி பேசுறதுக்கு நான் சேல்ஸ் மேனேஜர் உன்னை விட பெரிய பதவியில இருக்கவ என்கிட்ட நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசும்போது நீங்களே வேலை எதுவுமே பண்ணாம கம்பெனி காசை எடுத்து செலவு பண்ணிட்டு ஜாலியா சுத்திட்டு இருக்கீங்க சோ உங்களுக்கே இந்த அளவுக்கு தைரியம் இருக்கும் போது எனக்கு இருக்காதா அப்படின்ற மாதிரி இவ சொல்லிட்டு இருக்கா என்ன சொல்லிட்டு இருக்க எனக்கு புரியல அப்படின்ற மாதிரி இவ கேட்கும் போது நம்ம காங்கும் நிறைய ஷீ
இருக்கீங்க சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணி தொலைய வேண்டிதானே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் அதை பத்தி எதுவுமே சொல்லாம வேற ஏதோ திங்கிங்ல இருக்கா அப்படி திங்க் பண்ணிட்டே அந்த வெள்ளிக்காயோட ஒரு பீஸ் நம்ம பாட்டியோட வாயில தூக்கி போட்டுறா ஏண்டி உனக்கு ஒரு கல்யாண காட்சின்னு பாத்துட்டு போய் சேரலான்னு பார்த்தா நீ அதுக்கு முன்னாடியே என்ன சாவடிச்சிருவோ போல அப்படி என்ன தானே யோசிச்சுட்டு இருந்தா நான் சொன்னது எதுவுமே கேட்காம அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே ஏதோ யோசிக்கிறா அந்த விஷயத்த நம்ம பாட்டி கிட்ட சொல்ல முடியாம ஒரு மாதிரி தயங்கிக்கிட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ ஒரு நகை கிடைக்கும் வந்து அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின்க்கு ப்ரொபோஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ரிங் வாங்கிட்டு இருக்கான் கட்டிக்கு போற பொண்ணோட ஸ்மைல் ரொம்பவே அழகா இருக்கும் சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ரிங் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களும் ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிங் எடுத்து கொடுக்குறாங்க இது பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் வாங்கிக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் நமக்கு தெரியும் அப்படி இருந்தும் இப்ப எதுக்கு இவன் ப்ரொபோஸ் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இவன் இது வரைக்கும் ப்ரொபோஸ் பண்ணதே கிடையாது இது மாதிரி ரிங் எல்லாம் கொடுத்து சோ அதுக்காக தான் இதை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிங் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை நைட்டு டின்னருக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லிட்டு இவனும் பயங்கரமா ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த ரிங்கையும் எடுத்துக்கிட்டு போறான் சோ அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஹோட்டல்ல மீட் பண்றாங்க நம்ம ஹீரோயினும் சுத்தி மூத்தி பாத்துட்டு <laughs> நம்ம ஹீரோயினும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே நோட் பண்றா அம்மா உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் போனியை பார்த்துட்டு இருக்க நம்ம சாப்பிடதானே வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது இல்ல இல்ல ஒரு நிமிஷம் மட்டும் ஒரு மீட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் மறுபடியும் போனியை தான் பாத்துட்டு இருக்கான் சோ ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோ என்ன பிளான் போட்டிருக்கான்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ட்ரோனை வச்சு ஒரு ஷோ பண்ண போறோம் போல கரெக்டா இவன் ப்ரொபோஸ் பண்ணும் போது அந்த ஷோ நடந்துச்சுன்னா நம்ம ஹீரோயின் பாத்துட்டு இன்னும் இம்ப்ரெஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடு பண்ணிருப்பான் சோ அந்த ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்றவனும் சார் ரெடியா இருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நான் எல்லாத்தையுமே கரெக்டா பண்ணிருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பான் நம்ம ஹீரோவும் ஓகே டன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ரிப்ளை பண்ணிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே பதட்டத்தில் இருக்கான் <laughs> எனக்கு <laughs> உருவாக்குறாங்க <laughs> நிறைவேற்றும் <laughs> ஒரு <laughs> நீங்க 
தடவை வராங்க போன தடவை எடுக்கும்போது இவங்க வந்து சரிய போஸ்ட் கொடுக்காம இருந்திருப்பாங்க ஆனா இந்த தடவை ரொம்பவே ரொமான்டிக்கா போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோட அப்பாவை மீட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கா நான் உங்களோட ஹோட்டல்ல ரொம்ப நாளா வேலை பார்த்திருக்கேன் அதுக்கு எனக்கு நீங்க சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி சோ இதுக்கப்புறம் நான் இந்த வேலையை குவைட் பண்ணிட்டு என்னோட ட்ரீம் நான் பாக்கலாம்னு இருக்கேன் எனக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் கில்ட் ஃபீல் எல்லாம் இருக்கும் நீ எடுத்த முடிவும் கரெக்டானது தான் உன்னோட இடத்துல நானா இருந்திருந்தா கூட அப்படிதான் பண்ணிருப்பேன் ஏன்னா என்னோட பையன் உன்னை லவ் பண்றான்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உன்னை இந்த வேலையை விட்டு எல்லாம் அனுப்பி உன்கிட்ட கொஞ்சம் மோசமா நடந்துகிட்டேன் பட் அதை பத்தி எல்லாம் நீ என்கிட்ட எதுவுமே கேட்காம என்கிட்ட இப்படி நல்ல விதமா பேசுறது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உன்னோட அந்த பெரிய மனசை நான் பாராட்டுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை பத்தி ரொம்ப புகழ்ந்துதான் பேசிட்டு இருப்பாரு நம்ம ஹீரோயினுக்கும் அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம வேலையை விட்டு போறதுனால அவதான் ட்ரீட் வைக்கிறா போல இவரும் அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு சோ நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுல இவருக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி தன்னோட பையன் வந்து வேலையில தான் போக்கஸ்டா இருக்கணும் அவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம ஹீரோயின் அனுப்புனாரு பட் இப்போ அது எல்லாமே மறந்து நம்ம ஹீரோயினை ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி தெரியுது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயினா அவங்களோட டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கள போய் மீட் பண்றா அவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி சோகமா இருக்காங்க என்ன மனுச்சிருக்க எனக்கு இப்ப போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு உங்க எல்லாரையும் விட்டு போறது எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவங்களும் வந்து கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அதை வாங்கிட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா அது மட்டும் இல்லாம அவளோட மேனேஜர் இருக்கா இல்ல அவங்களோட கையெல்லாம் பிடிச்சு நீங்க எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க அவங்கள நான் என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இவங்களை விட்டு போக முடியாத மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம ஹீரோயினை ஹக் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி பிரியா விடையா கொடுக்குறாங்க இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவோட ரூமுக்கு போய் பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல அவனை காணும் எங்க போய் தொலைஞ்சான் இவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போலான்னு பார்த்தா ஆளையே காணும் அப்படின்ற மாதிரி இவ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஜேங் வந்து சரானி வேலையை விட்டு போறேன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆஹ் ஆமா எனக்கு அது நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு நீ இல்லாம இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் எப்படி ரன் ஆக போகுதுன்னே தெரியல ஏன்னா பெஸ்ட் டேலண்டட் எம்ப்ளாயி நீ நீ ஏன் போக போறன்ற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவன் ஹேண்ட் ஷேக் எல்லாம் பண்றான் அது மட்டும் இல்லாம லைட்டா அழுகிற மாதிரி எல்லாம் போயிடுறான் இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் ஏ ஜேங்க என்னடா இந்த அளவுக்கு எமோஷனல் ஆகுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ஒரு மாதிரி சிரிச்சிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் அவளோட இடத்துக்கு போயிட்டு திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்றா அவளோட ட்ரெஸ் அப்புறம் அந்த நேம் கார்டு இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வைக்கும் போது அவளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு இவ்வளவு நாளா நம்ம இதெல்லாம் போட்டு வேலை பண்ணிட்டு இப்ப பாதியிலே போறோமே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு வெளியே போயிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரத்துக்கு இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் எமோஷனலா பாத்துட்டு அவளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போறா பஸ் வரதுக்காக இவ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது ஒரு கார் வருது அதுக்குள்ள இருந்து நம்ம ஹீரோ இறங்கி வரா இதை பாத்துட்டு அவளும் ஷாக் ஆயிடுறா நீங்க ஏதோ பிஸியா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சா ஆனா என்ன மீட் பண்ண வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இவன் பூவெல்லாம் கொடுத்துட்டு உன்னோட புது ஜேர்னிக்கு நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேன் உன்னோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு நான் எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி பேசுறான் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு கிஃப்ட் எல்லாம் வேற கொடுக்குறான் ஒரு அழகான செருப்பு இதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் ரொம்ப ஷாக்கிங்ல இருக்கா ஐயோ என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப ரொமான்டிக்கா நடந்துக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அப்படியே கார்ல ஏறி போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த கார்க்குள்ள டிசைன் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் சோ இப்படி பாதையில போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு தெரியுது ஐயோ என் திங்ஸ் எல்லாமே நான் பஸ் ஸ்டாப்ல வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் தட்டுறான் அடே டிரைவரை நிறுத்துறா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வெளியே போயிட்டு அது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு மறுபடியும் கார்க்குள்ள வரா இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம காங்கோட ஹஸ்பண்ட காட்டுறாங்க இவன் இவ்வளவு நாளா ஊர் சுத்திட்டு ரொம்ப ஜாலியா இருந்தான்ல இப்போ நம்ம காங் போட்டு இவனை பயங்கரமா கொடுமைப்படுத்திட்டு இருக்கா இன்னைக்கு வந்து நம்ம காங்குக்கு லீவ் ஆனா இப்ப கூட வீட்டு வேலை எதுவுமே பண்ணாம வெளியே போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டு இருக்கும் போது என்ன எப்ப பேர் வெளியவே போயிட்டு இருக்கா நான் வீட்டுக்குள்ள இருந்து கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு நீ கொஞ்சமாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஓஹோ நீங்க வெளியே சுத்தும் போது நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியல ஒழுங்கா வேலையை பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம காங்கோட பொண்ணு பயங்கரமா கெட் அப் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு மிலிட்ரி 
கொடுக்குறான் இவனும் அதை வாங்கி பார்க்குறான் பார்த்தா அதில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க மேனேஜர் போஸ்டிங்கில் நம்ம ஜாங்கோட பேர் எழுதியிருக்கு இதை பார்த்துட்டு இவனும் ஐயா ஜாலி அப்படின்னு சொல்லுவான்னு பார்த்தா எதுக்காக இந்த போஸ்டிங்கை கொடுத்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஹெட் மேனேஜர் போஸ்ட்டில் இருந்தீங்கல்ல அந்த போஸ்ட்டு தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கான் உடனே நம்ம ஹீரோவும் ஓ அப்படியா சரி ஓகே நீ இந்த போஸ்டிங்கை ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நான் உனக்கு இந்த கிஃப்டை கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம ஜாங்கோ அதை பார்த்துட்டு இங்க கொடுங்க நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓபன் பண்ணி பாக்குறான் அதுல பார்த்தா ஒரு காஸ்ட்லியான வாட்ச் இருக்கு இதை பார்த்த உடனே நம்ம ஜாங்குக்கு ரொம்ப ஆசையா போயிருது ஆ ஓகே நான் இந்த போஸ்டிங் ஏத்துக்கிறேன் இந்த கிஃப்டையும் கொடுத்துங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி வாங்கும்போது இல்ல பரவாயில்ல குடுறா நீ எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல பரவாயில்ல நான் அந்த போஸ்டிங் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாட்சை தூக்கிட்டு ஓடிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு இருப்பான் அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவர் சொந்தமா ஒரு ஹோட்டல் வச்சு நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால அதுக்கான பிளேஸ் தான் தேடிட்டு இருக்கா எந்த ஹோட்டலில் செலக்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ நான் வேற ரொம்ப நேரமா தேடிட்டு இருக்கேன் ஆனா நான் நினைச்ச மாதிரி எனக்கு எந்த ஹோட்டலுமே கிடைக்கலையே அப்படின்ற மாதிரி அவ புலம்பிட்டு இருக்கும் போது பொறுமையா தேடு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவும் ஆறுதலா பேசிட்டு இருப்பான் அப்போன்னு பார்த்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு பிளேஸ் கிடைச்சிருச்சு நான் அப்புறமா கால் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு கட் பண்ணிடுறா நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு மாறி இருக்கும் என்ன இப்படி போசுக்கு போசுக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் தேடி போகாத ஹோட்டல்ஸே கிடையாது அவ போட்டோஸ்ல பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கும் ஆனா நேரில் போய் மீட் பண்ணா அது அந்த அளவுக்கு ஒருத்தா இல்ல அதனால ஒரு பத்து இருபது இடத்துக்கிட்ட டைரக்டா போய் பாக்குறா அது நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வந்துடுறா இதே மாதிரி வந்து வந்து இவ தேடிக்கிட்டே இருக்கா நம்ம எந்த பிளேஸ் சூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியே இவ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கடைசியா இவ நினைச்ச மாதிரியே ஒரு பிளேஸ் இவளோட கண்ணில் மாட்டுது அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கடற்கரை ஓரமா இருக்குது சோ அங்க இருந்து வர ஃப்ரெஷ்ஷான காத்து கண்டிப்பா கஸ்டமர்ஸ்க்கு பிடிக்கும் நிறைய பேர் இங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிடுறா அதுக்கப்புறம் இவ இந்த மாதிரி இடத்த வாங்கின விஷயம் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் தெரியுது அதனால கேக் ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு பயங்கரமா அவள சேர பண்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க எங்க செல்ல சாரா ஒரு இடத்த வாங்கிட்டா நாளைக்கே ஒரு பெரிய முதலாளியாக போறா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பேசிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போதும் போது நிறுத்துங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என் கூடவே இருந்து இப்படி சப்போர்ட் பண்ற வரைக்கும் நான் எந்த விஷயத்தையும் துணிஞ்சு பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இவங்க மூணு பேருமே அதை சாப்பிட்டு இருக்காங்க இப்ப அதுக்கு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாட்டி ஹீரோயினுக்கு ஒரு பேங்க் பாஸ் புக்கை கொடுக்குறாங்க அவ்வளவு அதை வாங்கிட்டு இது யாரோடது பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஓபன் பண்ணி பாக்குறா அதுல பார்த்தா நிறைய பணம் இருக்கு பாட்டி என்ன பாட்டி இவ்வளவு பணம் இருக்கு இது யாரோடது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இது என்னோட தான் உனக்காக நான் சேர்த்து வச்சிருந்தேன் எது எனக்காகவா அப்படின்னா நீங்க இவ்வளவு நாளா உங்களுக்குன்னு எந்த செலவுமே பண்ணிக்கலையா எனக்காக தான் அப்படி லூஸ் மாதிரி சேர்த்து வச்சிட்டு இருந்தீங்களா என்ன அட அப்படி இல்லடி என்னோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு சேர்த்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் இது எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்து வச்சேன் அது மட்டும் இல்லாம நீ நடுவுல ஏதோ மலைக்கு எல்லாம் போயிட்டு அங்கிருந்து கீழே விழுந்து வாரி எல்லாம் வந்துடல அப்படி வரும்போது கூட ஏதோ அதிசய மூலிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேற எடுத்துட்டு வந்தா அதோட மதிப்பு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா நெட்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அதுவும் பல மில்லியன் வந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் அதையும் வித்து அதோட காசையும் தனியா வச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே உனக்கு தான் நீ ஏதோ ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னு சொன்னல அந்த ஹோட்டலுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வச்சு வாங்கி போடு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோட்டல் ரெடி பண்றதுக்கும் இந்த பணம் உனக்கு உதவும் இது கம்மி தான் நினைக்கிறேன் சொல்லும்போது ஐயோ பாட்டி இது ரொம்ப அதிகம் பாட்டி நான் கண்டிப்பா உங்களை மறக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி எமோஷனல்ல அழுதுகிட்டே அவளோட பாட்டியை ஹக்லாம் பண்றா அதுக்கப்புறம் அந்த பணத்தை வச்சு இப்ப அவர் ஹோட்டல் வாங்கினால அந்த ஹோட்டல டெக்கரேட் பண்ற வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவளுக்கு இப்ப அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஹீரோட வீட்டை காட்டுறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம ரேனோட பையன் இருக்கான்ல அவன் மறுபடியும் வெளிநாட்டுக்கே போய் படிக்கிறான்னு சொல்றான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோட அப்பாவும் ஏன் பா உனக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கிறான்ற இங்கேயே இருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல தாத்தா நான் வெளிநாட்டுக்கே போய் படிக்கிறேன் எனக்கு அங்க இருக்கிறது தான் பிடிச்சிருக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பயங்கரமா போய் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஏன்னா நம்ம ரேன் தான் வந்து இவனை போக சொல்லி கம்பல் பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் இவனா விருப்பப்பட்டு போற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோட அப்பாவும் நீ சின்ன பையனா இருந்தாலும் நல்லா பெரியவங்க மாதிரி நடிச்சு பேசுற அப்படின்ற மாதிரி
மாட்டின மாதிரி தான் தெரியுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டிங்கில் இருப்பான் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து எப்படி சார் மற்ற ஹோட்டலை விட நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் யூனிக்காகவும் இருக்கீங்க இதனால நீங்கள் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கீங்க சார் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் கிடையாது என் ஹோட்டலில் வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயிஸ் தான் முக்கியமான காரணம் அவங்க மட்டும் இல்லைன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ரொம்ப பாப்புலராக யூனிக்காக அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து அவன் எம்ப்ளாயிஸை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசிட்டு இருக்கான் இதனாலேயே அங்கே இருக்க எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே நம்ம இன்னும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயினை காட்டுறாங்க அவ அவளோட ஹோட்டலாம் நல்லா டெக்கரேட் எல்லாம் பண்ணிட்டு பயங்கரமா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வீட்டுக்குள்ள போய் உட்காந்துட்டு இருப்பா அந்த நேரத்தில் நம்ம ஹீரோ கிட்டயும் மெசேஜ் பண்றான் நான் உனக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இவ இப்ப இந்த ஹோட்டல வாங்கி இருக்கிறது நம்ம ஹீரோ இருக்க இடத்த விட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு அதனாலதான் நம்ம ஹீரோவால இங்க வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனா நம்ம ஹீரோவும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டான் சரி ரொம்ப பிஸியா இருப்பார் போல அப்படின்ற மாதிரி இவ யோசிச்சுட்டு தூங்க போலான்னு பாக்குறா அப்போன்னு பார்த்து ஏதோ சத்தம் வருது இவ்வளவு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஐயோ திருட வந்துட்டானா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இவளுக்கு ஒரு பேட்டை கிஃப்ட் பண்ணிருப்பாங்க நீ இருக்கிற இடம் ரொம்பவே தனிமையா இருக்கும் அதனால உனக்கு ஏதாவது தேவைப்படும் இல்ல ஏதாவது திருடங்கி இது வந்தானா அவன் அடிக்கிறதுக்கு அதுக்குதான் நாங்க இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த பேட்டை எடுத்துக்கிட்டு இவ திருடன் அடிக்கிறதுக்காக போயிட்டு இருக்கா ஆனா வெளியே போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அங்க நம்ம ஹீரோ தான் இருக்கான் இவளுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த சுத்தி நிறைய பூத்தொட்டியா கொண்டு வந்திருக்கான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோ பார்த்த உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஓடி போயிட்டு ஹக் பண்ணிட்டு நான் உன்னை எவ்வளவு மிஸ் பண்ண தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்க பூவெல்லாம் பார்த்துட்டு ஐயோ இந்த பூ எல்லாம் நீயா கொண்டு வந்த ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப பண்ணிட்டு அப்படியே ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க சோ இப்படியே இந்த நைட்டும் முடியுது இப்ப அடுத்த நாள் காலையில ஆகுது எந்திரிச்ச உடனே ஒரு கப்புல்ஸ் மாதிரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜாலியா காஃபியை குடிச்சிட்டு ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் மேரேஜ் ஆகல ஆனா மேரேஜ் பண்ற கப்புல்ஸ் விட இவங்க அதிகமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்த சீன்ல நம்ம ஜான் இருக்கான்ல அவனும் நம்ம யாங்கும் சேர்ந்து எங்கயோ போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம யாங்கு கேக்குறா அம்மா இப்போ எங்க போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஓ சாரி யாங் நான் அவங்க என்ன சொல்லல என்னோட அம்மாவை பாக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லும் அட பாவி ஏன்டா இப்படி சொல்லாம கூட கூட்டிட்டு வந்தா நான் எதுவும் மேக்கப் கூட போடல இப்ப என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இவ தடுமாறிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஜான் வந்து எதுவுமே பேசாம ஒரு மாதிரி அமைதியா இருப்பான் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது நம்ம ஜானோட அம்மா வந்து இறந்து போயிட்டாங்க சோ அவங்களோட கல்லறைய பாக்குறதுக்காக தான் நம்ம யாங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் அவ்வளவு அதை பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் அம்மாவோட இடத்துல இருந்து அவங்கள விட நல்லா நான் உன்னை பாத்துப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஜானோட கையை பிடிச்சிட்டு இருப்பான் இப்ப அடுத்து மறுபடியும் நைட் ஆகுது நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினை பாக்குறதுக்காக ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் நீங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி டெய்லியும் வந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன பக்கமாவ இருக்கீங்க அவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வரணும் இல்லையே நான் ஒன்னும் டயர்டாலாம் இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க டயர்டா இல்ல ஆனா அவங்களோட கண்ணும் கண்ணு இதெல்லாம் பாருங்க அப்படியே உள்ள போயிடுச்சு இப்படியே விட்டா நீங்க மெலிஞ்சு போயிருவீங்க நான் வேணா வீக்கெண்ட்ல மட்டும் உங்களை பாக்குறதுக்கு வரேன் இங்க ஏதாவது பார்ட் டைம் ஒர்க்கரை போட்டுட்டு எது பார்ட் டைம் ஒர்க்கரை போடுறியா ஆமா உங்களை பாக்குறதுக்கு எனக்கு வேற வழியும் தெரியல இதுதான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் காலையில பார்ட் டைமா மட்டும் வேலை பாக்குறதுக்காக நிறைய பேர் கூப்பிடுறா அவங்களும் வந்துட்டு ரெசியூம் கொடுத்து நான் உண்மையிலேயே இந்த வேலையை நல்லா பாப்பேன் என்ன நம்புங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினும் வீக்கெண்ட்ல மட்டும்தான் வேலை பாக்கணும் எது வீக்கெண்ட்ல மட்டுமா அதுக்கு நான் இதுக்கு இங்க வந்து வேலை பாக்கணும் வேற எங்கேயும் போய் வேலை பாப்பேன்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வரவங்க எல்லாருமே போயிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல யாருமே மாட்ட மாட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது கடைசியா ஒரு ஆள் அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அது வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ஹீரோ தான் என்னோட பேரு வான் நான் உங்களுக்கு நல்லா வேலை பாப்பேன் வீக்கெண்ட்ல மட்டும் கிடையாது மத்த நாள்லயும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓ அப்படியா ஆனா நீ வேணா நான் உன்னை ரிஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் ஏன்னா உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஸ்மைலே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோவும் அவனோட சூரிய ஸ்மைல் எடுத்து காட்டுறான் இது அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல இன்னும் நான் பெட்டரா எதிர்பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு மாதிரி இழுச்சிக்கிட்டே இருக்கான் நம்ம ஹீரோயினும் இதை பார்த்துட்டு சரி போதும் போதும் நான் உன்னை வேலைக்கு வச்சுக்கிறேன் அப்பட
கண்டிப்பாக அந்த கவலை இல்லை நீ உண்மையிலேயே என்னை விட ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ்மேனாக இருக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட ஹேண்ட்ஷேக்லாம் கொடுக்குறாரு அவனும் ஒரு மாதிரி ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணிட்டு அவங்க அப்பா கூட ஹேண்ட்ஷேக் கொடுத்துட்டு கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருப்பான் இதை பக்கம் இவனோட அப்பாவும் வந்துட்டு நம்ம ஹீரோவோட அம்மா கூட உட்காருவாங்க ஸோ இவங்களும் அப்படியே ஒன்று சேர்ந்த மாதிரி தான் தெரியுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் மெதுவாக நடந்து வந்துட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோவும் அவள் அப்படியே ஒரு மாதிரி வச்சுக்கன்னு வாங்காம மெய் மருந்து பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்புறம் என்ன இதோட மேரேஜும் நடக்குது அப்படியே இந்த கிங் த லேண்ட் சீசன் ஒன்னும் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் நான் உங்களை அடுத்த ட்ராமாவில் பாக்குறேன